Después de un viaje sin incidentes, Luhu abordó naturalmente la aeronave, que Son Sinin había preparado para él, mientras que Nigiteye seguía a Kianye de regreso a casa. La residencia de Kianye era bastante simple al principio. Era una casa. Ordinaria al lado del centro de comando de la llama oscura con decoraciones interiores crudas. Kianye siempre estaba fuera luchando y rara vez se quedaba por largos periodos en Black Flow City, por lo que no le importaba la calidad de su alojamiento. Pero ese no era el estilo de Song Xin. Durante el par de días que había regresado por anticipado, Song Xin ya había ordenado a sus hombres que desalojaran una casita aislada para que Kianye viviera. Había varios árboles grandes a su alrededor para ofrecer sombra y un pequeño estanque en el patio que añadía un toque de poesía. Una amplia sala de estar los saludó cuando cruzaron las puertas principales. Piedras negras sin humo de alta calidad crujían dentro de la chimenea. Las llamas en el mismo lavaron toda la habitación con una luz cálida pero sin ningún olor indeseable. Había un sofá circular y una mesa en el centro de la habitación, completa con una gruesa alfombra debajo. También había algunas frutas y un par de libros dispuestos en la mesa corta. El fuerte ambiente de una vida acogedora llenaba sus sentidos. Al parecer, Son Sinin había puesto bastante esfuerzo en ello. Había utensilios de todo tipo en la cocina, y la despensa estaba llena de ingredientes. La expresión de Nigiteye se iluminó, e incluso Kianye no pudo evitar querer mostrar algunas habilidades culinarias. Ya era hora de cenar en este momento. Nigiteye inmediatamente dijo, voy a hacer la cena. Juntos. Kianye sonrió. Los dos se quitaron los uniformes de combate y entraron a la cocina, riéndose de buena gana de vez en cuando mientras relataban las cosas interesantes de sus vidas. Nigiteye era hábil con las cuchillas gemelas, pero el cuchillo de cocina se veía bastante torpe en sus manos. Ese gran pez en su mano izquierda también se deslizaba y parecía aún más difícil de abordar que el más aterrador de los enemigos. Nigiteye parecía no tener idea de lo que estaba haciendo y más o menos arruinó a los peces en solo unos pocos cortes, casi lastimándose su propia mano en el proceso. Su mano, sin embargo, era más fuerte que la hoja. El corte solo dejaba una marca blanca en su piel, mientras que una gran pieza del cuchillo de cocina fue arrancada. Kianye se echó a reír después de ver su trabajo. Tomó el cuchillo de la cocina de las manos de Nigiteye y tomó uno de los trozos de pescado. El cuchillo parecía haber cobrado vida en las manos de Kianye. Mientras la cuchilla bailaba, unas rodajas de peces delgados como papel cayeron sobre el plato como un montón de nieve. Al final... Solo quedaba una espina limpia en las manos de Kianye. Nigiteye se quedó pasmado. Kianye golpeó su frente con una risa. ¿Qué pasa? Nigiteye todavía era una joven dama de corazón, por lo que su rostro estaba lleno de emoción y anticipación. ¿Puedes cocinar? ¿Has olvidado dónde nos conocimos? Nigiteye respondió sin pensarlo dos veces. Una barra extremadamente deteriorada, y de sabor horrible. ¿Por qué? Kianye no sabía si reír o llorar. Golpeó la frente de Nigiteye una vez más y dijo, oye, ese es mi bar. ¿Y qué es eso del mal gusto? Es realmente horrible. La cena se completó en medio de sus risas. Una serie de guarniciones de estilo imperial y un plato de sopa. Kianye sacó una botella de vino y sirvió una taza para cada uno. Los dos se sentaron sobre la mesa y sonrieron cuando sus ojos se encontraron. La mesa de comida se terminó en un instante. Sin embargo, Nigiteye todavía tenía hambre y miraba a Kianye con ojos llenos de anticipación. Al final, Kianye se rindió y corrió a la cocina para hacer más comida. Perfectamente contenta, Nigiteye se hundió en el sofá después de comerla. Con una ligera patada, empujó a Kianye hacia la cocina para lavar los platos. Momentos después, Kianye regresó a la sala de estar después de limpiar y vio a Nigiteye absorta en un libro. Kianye aún no había ojeado los libros sobre la mesa de té desde que regresó a casa. Como tal, se acercó al sofá y le preguntó, ¿qué estás leyendo? Nigiteye no respondió. Se dio la vuelta, tiró a Kianye por el cuello y lo besó. Esto encendió toda la sala de estar como una antorcha arrojada al almacenamiento de municiones. 
Kianye levantó a Nigoteye, ya no podía contener todas las emociones recientes que habían sido reprimidas por la ansiedad. Nigoteye también. Dio media vuelta y cruzó las piernas alrededor de la cintura de Kianye. Luego empleó una técnica de movimiento sin igual que de alguna manera los llevó al dormitorio principal en solo un par de pasos. Allí, la presionó violentamente sobre la cama. La suave brisa nocturna era un poco fría, pero la pequeña casa estaba escupiendo fuego por sus ventanas. Capítulo 71. Las nubes de la guerra. El volcán dejó de entrar en erupción gradualmente después de un tiempo. Los dos yacían uno al lado del otro en la cama, completamente agotados después de las innumerables batallas. Migiteye yacía en los brazos de Kianye, sus ojos cálidos y gentiles mientras pasaba un dedo por el musculoso pecho de Kianye. La luna colgaba en lo alto del cielo. Su luz se extendió sobre las hojas oscilantes, a través de la ventana y sobre ellas. Todo fue, excepcionalmente tranquilo y reconfortante. Kianye sintió una, indescriptible sensación de paz y relajación. Sus ojos se sentían como de plomo cuando el sueño se apoderó de él, y pronto, cayó en la tierra de los sueños. Migitelle parecía bastante alerta. Ella gritó suavemente, Kianye. ¿Sí? Tenemos un hogar ahora, ¿verdad? Por supuesto. Está bien. Kianye ya no podía aguantar y cayó en un sueño profundo. Migitelle. Tenía una sonrisa en su rostro. Sus manos fueron colocadas detrás de su cabeza mientras se movía a una posición más cómoda. Allí, ella yacía en silencio contemplación. El continente de la noche todavía estaba oscuro durante las horas de la mañana del imperio, ya que varios continentes superiores estaban bloqueando los rayos del sol. Uno podía ver el resplandor del amanecer solo en el horizonte distante. Sin embargo, la vida cotidiana en el territorio humano siguió la línea de tiempo de la capital imperial. Por lo tanto, el séptimo joven noble ya estaba aquí para visitar en este momento. Migiteye fue el primero en bajar y dejar que Song Xining atravesara la puerta. Este último fue acompañado por Nanua. Migiteye ya se había puesto la máscara de lujo y se había retractado de su aura, por lo que no se veía diferente a una niña normal de un vistazo. Incapaz de disimular su curiosidad, Nano miró a Nigteye desde todos los ángulos. Ella compartió una estrecha relación con Song Xin. Ella también. Entendía a Kianje después de luchar hombro con hombro con él en la batalla, pero cuanto más aprendía, más misterioso le resultaba ser. La fuerza de combate de Kianje estaba aumentando a pasos agigantados, y se sentía como si avanzara a niveles completamente nuevos de vez en cuando. Incluso Song Xinim, a quien ella admiraba y adoraba, era ligeramente inferior. Por otro lado, la apariencia de Kianje tenía un toque de elegancia vampírica. La combinación de fuerza y dulzura pondría en vergüenza a la mayoría de las así llamadas bellezas. Kianje parecía casi perfecto, además de ser débil al hablar y socializar. A menudo, sentía curiosidad por el tipo de chica que una persona así tendría a su lado. La propia Nanua tenía varias hermanas sobresalientes. Ella había hablado con Song Xinin acerca de traerlos para salir con Kianye, pero su solicitud fue rechazada. Parecería que Kianye ya tenía a alguien en su mente. Entonces, ella estaba bastante curiosa en cuanto a qué clase de dama extraordinaria sería esta persona. Ahora que Kianje había regresado y había traído a una niña a vivir con él, sería extraño que Nanua no tuviera curiosidad. Como tal, inmediatamente siguió a Song Xinin después de escuchar que este último desayunaba en casa de Kianye. La curiosidad de Nanua se incrementó aún más después de ver a Nigiteye. Desde su aura, esta chica con cabello y ojos negros parecía bastante limitada en su fuerza de combate, a lo sumo 8 o 9. La mayoría de las personas en el imperio estaban destinadas a nunca alcanzar el rango de campeón, y el rango 9 podría considerarse su pico, pero Kianye no era una persona común. En este mundo donde la fuerza era más venerada, aquellos que podían estar al lado de estrellas en ascenso como Kianye y Song Xinim tenían un estatus impresionante o tenían que ser igualmente fuertes. De lo contrario, siempre se sentirían como un desajuste. La apariencia actual de Nigiteye era simplemente bonita y agradable. 
Después de todo, su intención original era ser lo más discreto posible. Un semblante asombroso a nivel de sus características originales solo atraería problemas sin sentido. Pero en realidad había un extraño temperamento a su alrededor. Sus ojos eran tranquilos, profundos, y parecía que podían contener al mundo entero. Nanua enderezó su postura sentada. Por alguna razón, se sentía inferior e inefablemente nerviosa. Había un montón de preguntas en su mente, pero ni siquiera podía expresar una sola. Son Sinim, por otro lado, estaba bastante tranquilo. Era como si hubiera entrado en su propia casa. Pronto estuvo hablando con Nigitelle con gran familiaridad, discutiendo los recientes eventos importantes en el imperio. Nano encontró esta conversación. Bastante extraña porque Son Sinim solo había hablado de poesía y romance con bellas damas. Con su talento en el arte y la habilidad en todas las formas de juerga, naturalmente podría mantener una conversación espléndida con casi cualquier persona. Ahora, sin embargo, en realidad estaba hablando de asuntos nacionales y militares. Entre ellos, habló con gran detalle sobre la reciente guerra en Gian's Repose, especialmente las batallas que personalmente había ordenado. Una copia de esta conversación podría confundirse con un informe de inteligencia militar. Además, lo que desconcertaba a Nanua era que Song Sin y Nigteya estaban hablando como compañeros o compañeros iguales. No era así, como los séptimos jóvenes nobles solían tratar a las mujeres. Kian Ye bajó las escaleras en este punto. Song Sin gritó de inmediato. Kian Ye, ve a hacer el desayuno. Todos nos morimos de hambre. Asombrada, Kian Ye fulminó con la mirada a Song Sin y dijo. No trajiste a todo un equipo de chefs. ¿Por qué estás aquí para desayunar tan temprano en la mañana? Son Sinin dijo de manera casual. ¿Cómo pueden cocinar esos chefs? También como tú. Haz las tareas, rápido. Kian Ye no estaba dispuesto a ceder. Nunca antes has comido mi comida, ¿cómo sabrías si está bien o no? Olí la cena que estabas haciendo la noche anterior, pero me contuve toda la noche y solo corrí por la mañana. Eso ya está siendo bastante considerado. Suficiente, ve a dónde perteneces y no molestes el asunto serio aquí. Son Sinin se levantó mientras hablaba y empujó a Kianye a la cocina. Kianye de repente pensó en algo y gritó. Espera un momento. ¿Qué? ¿Es eso de oler nuestra comida anoche? Donde hay árboles, habrá hojas. Con eso, Son Sinin cerró la puerta de la cocina y encerró a Kianye en el interior. Momentos después, este último había producido un abundante desayuno. Era solo que su mirada hacia Son Sinin era aguda y contenía un indicio de intención de matar. Pero, ¿cómo podría Son Sinin temerle? Él simplemente ignoró todo. Oliendo la fragancia, Nanua de inmediato saltó del sofá con alegría y corrió a la cocina. Son Sinin lo siguió de cerca y tomó su lugar en la mesa para esperar la próxima batalla. Los cuatro varieron la mesa como una tempestad, incluso Nigteye no estaba reservada en absoluto. Sus ataques fueron fuertes y despiadados, dejándolos ligeramente más lentos y sin comida para agarrar. Son Sinin ya no podía escapar de su desgracia después de la comida mientras Kianye lo arrastraba a la cocina para lavar los platos. Solo, Nigteye y Nanua se quedaron charlando en la sala de estar. Los dos hombres que habían atravesado la sangrienta batalla no estaban pasando tan fácil con los platos. Son Sinin dijo mientras trabajaba. Kianye, ¿cuáles son tus planes a partir de ahora? Continuar. ¿Acumulando contribuciones militares? Sí, escuché que uno puede intercambiar una orden de amnistía con suficientes contribuciones. Son Sinin comprendió naturalmente por qué Kianye quería esta orden. Entonces, ¿continuarás luchando por el clan Sao? No lo he pensado bien. Depende de la situación y las oportunidades que supongo. Duque. Me pediste que volviera en 10 días. Son sin dudó un momento. Si realmente quieres contribuciones, tengo una oportunidad inmediata. Acabo de recibir noticias de que el imperio se está preparando para una gran batalla contra el consejo Evernicht en Gian's Repose. Kianye estaba asombrada. Una batalla importante, ¿qué más hay para luchar? Para apoderarse de la entrada a Kian's repose. No ha sido allí. Antes. 
¿Cómo es el interior? Qian Ye dijo mientras recordaba cosas. Hay un túnel vacío en la parte inferior del reposo del gigante que se conecta a otro mundo. Parece un continente flotante en el vacío. El lugar es bastante grande, pero el ambiente es especial. Hay un bosque donde los árboles crecen saturados de origen destilado. Me pregunto si el imperio está buscando aprovechar eso. Son Sinin negó con la cabeza. No tengo muy claro eso. Solo sé que la batalla está relacionada con ese continente flotante. Además, el nivel de participantes es muy alto. Dejó el cuenco en la mano y miró a Kianje con el ceño fruncido. Las contribuciones en esta batalla son bastante abundantes, pero también serán muy peligrosas. No recomiendo participar en él. Kianye dijo con calma. Lo he pensado mucho, pero necesito suficientes contribuciones para obtener una orden de amnistía. De lo contrario, no. Podré descansar tranquilo ya que está relacionado con la seguridad de Nigteye. Tengo que seguir luchando sin importar nada. Son Sinin cayó en un lapso de silencio. Orden de amnistía. Pero, no siguió hablando y se limitó a decir con un gesto de cabeza. Muy bien, regresaremos al campamento imperial dos días después. Cuídate, no te mueras. Kianye miró la sala y dijo, no te preocupes. El momento presente fue un corto intervalo entre las grandes batallas. La investigación en Kian's repose aún no había terminado, y la gente de ambos lados no había regresado. Las dos facciones necesitaron algo de tiempo para evaluar los resultados de su exploración y el valor de ese pasaje en el reposo del gigante. Como tal, el campo de batalla estaba más o menos tranquilo por el momento. El lado Evernicht había comenzado a retirarse sucesivamente. D. De acuerdo con la práctica habitual, la batalla debajo del reposo del gigante había terminado más o menos ahora que los antiguos fragmentos de esencia se habían dividido. En cuanto al territorio, el Evernicht continente era demasiado árido para una ocupación a más largo plazo. Era más escaso tanto en la oscuridad como en el origen del amanecer, en comparación con los continentes superiores, y las dos facciones solían utilizarlo como campo de batalla temporal. Sin embargo, los movimientos del imperio eran exactamente lo contrario. El ambiente no se relajó cuando Qian Ye y Song Xinin regresaron al campamento imperial. Todo el campamento estaba lleno de una atmósfera austera con nuevas tropas entrando continuamente y una flota de guerra de aeronaves se acercaba desde la distancia. Después de ver esta escena, Qian Ye comprendió que Song Xinin tenía razón. El imperio no tenía intención de retirarse y, por el contrario, estaba llegando más tropas en preparación para una gran batalla. Kianye también era algo dudoso. El imperio estaba actualmente en ventaja y los refuerzos estaban en camino, pero las batallas no fueron decididas exactamente por soldados comunes. Especialmente en una batalla supervisada por monarcas celestiales y grandes monarcas oscuros, el resultado del conflicto probablemente se decidiría por una pelea entre expertos. En la actualidad, el otro lado tenía Medanzo y Noxus. No importa cuán sobresaliente fuera Sango Kian, las posibilidades de que un monarca celestial recién ascendido ganara contra dos enemigos no eran tan grandes. Además, la guerra esta vez fue un poco especial. Aunque la Reina de la Noche y la Llama Eterna luchaban contra Skidemon en el vacío, aún podían considerarse parte de esta batalla. Incluso si San Boquian pudiera ganar contra los dos grandes monarcas oscuros, ¿qué podría ser cuando la Reina de la Noche regresara del vacío? Incluso Song Xinin no tenía claro este punto, pero tenía una opinión diferente. Como el Imperio había invertido tanto aquí, probablemente estaban bien preparados. En cuanto a lo que era ese as oculto, ese era el más alto de los secretos de estado. Después de regresar al campamento imperial, Son Sinin se dirigió a la oficina del personal, mientras que Qianye regresó al campamento del clan Zhao. Este último descubrió que el clan Zhao también había transferido tropas desde el continente occidental. Al parecer, el imperio estaba decidido a ganar esta batalla. En ese majestuoso castillo al otro lado de Gian's Repose, Medanzo y Noxus habían dejado de lado sus prejuicios. Estaban parados uno al lado del otro, contemplando el campamento imperial. 
Capítulo 72. Vanguardia. Los humanos están amasando tropas y sus fuerzas terrestres ya tienen la ventaja. Justo lo que están planeando hacer. Realmente planean. Pelear una guerra total. Dijo Noxus. Medanzo respondió lentamente. Tal vez hayan descubierto algo en el reposo del gigante. Si ese es el caso, deberíamos detener nuestra retirada y llamar a nuestras tropas. Medanzo negó con la cabeza. Que los que se han retirado estén ya que el primer lote ya casi ha llegado a los continentes superiores. Y todavía, tenemos un buen número de tropas en nuestras manos. ¿Qué juego? ¿Pueden jugar estas personas con nosotros dos aquí? Incluso si tienen algunos planes en la manga, su majestad Lilith se precipitará de inmediato. La expresión de Noxus era sombría. Los humanos siempre han sido astutos. Se han preparado naturalmente para cualquier cosa que podamos imaginar. Me temo que su majestad no podrá llegar a tiempo cuando ocurra algo. Me danzo se burló. Todos los planes se derrumbarán ante el poder de la reina de la noche. Noxus suspiró con profundas implicaciones. Eso no es una certeza. La expresión de Medanzo se hundió, pero no se encendió y solo miró a Noxus fríamente. Todas las personas conocidas sabrían que el monarca, sin luz estaba realmente enojado. Sin embargo, parece que su ira no podría intimidar a Noxus. El señor de la guerra Aragne se mantuvo inmóvil y siguió mirando contemplativamente el campamento imperial. Dos pequeñas aeronaves negras estaban listas para despegar en el puerto de una aeronave imperial reservado exclusivamente para oficiales de alto rango. Eran de tamaño más bien pequeño, pero el elegante contorno y las velas de aspecto metálico los hacían lucir bastante destacados. Además, las insignias del Atlas de Nubes sobre ellos demostraron su condición de buques de guerra de la caballería truena. En este momento, todo el puerto de la aeronave y sus áreas circundantes se encontraban en estado de alerta máxima, custodiados solo por miembros de la caballería Thunderous. Incluso a la legión de hierro de Sangokian no se le permitió la entrada. Link Zitan salió del pasaje que conectaba con la tienda principal. Estaba vestido con túnicas de manga ancha con el pelo plateado bailando en el viento. Había algo trascendente y etéreo en él. Gutuaya abordó la aeronave con Link Zitan y permaneció junto a él junto a las ventanas de la cabina. Mientras tanto, Sang Bokian no estaba a la vista. La aeronave se adentró lentamente en los cielos con gran estabilidad. A ah, medida que la aeronave ascendía, uno podía ver gradualmente la totalidad del campamento imperial, el reposo del gigante, e incluso el contorno vago del campamento Evernicht en el otro lado. Gutuoi suspiró con una expresión de preocupación. Espero que todo salga bien y que no haya más factores disruptivos. Link Zitan sonrió. Es una trama abierta esta vez. Incluso si han hecho una conjetura, definitivamente no lo creerán. En ese momento, seguramente caerán en mi trampa y el imperio tomará el control de la situación política. Gutuoi no parecía tan feliz y dijo con la misma mirada miserable. Incluso si ese es el caso, tu trampa no podrá matarla habrá un momento en que ella estalle. Al parecer, Link Zitan estaba bastante confiada. Para cuando ella estalle, será demasiado tarde. Gutuai pisoteó sus pies. Ur. Eso no es lo que estoy diciendo. No. ¿Te afectará una vez que se abra paso? No hay necesidad de mantener estos pequeños asuntos en serio. Gutuai lo miró. ¿Cómo es un pequeño asunto involucrarse con la reina de la noche? Link Zitan sonrió sin responder. La aeronave continuó su ascenso y pronto se alejó a toda velocidad. Kian ya estaba de pie en el campamento del clan Sao en ese momento, a punto de conocer a Sao Xuanji. He. De repente levantó la vista y vio dos aeronaves que salían al aire desde el campamento de mando de Sang Kian. Con su vista como un francotirador de largo alcance, apenas pudo distinguir la insignia del Atlas de Nubes en ellos. Kianye se movió ligeramente en el corazón. Otros pueden pensar que la caballería truena alrededor de la tienda principal de Prince Green San. Solo representaba la corte imperial, pero Song Xining había conocido a Link Zitang allí. La guardia imperial estaba aquí para proteger al mariscal. 
Qian Ye suspiró interiormente al pensar en esa persona, pero siguió avanzando y siguió al guardia hacia la tienda de Sao Xuan Ji. Sao Xuan Ji se puso de pie al ver a Qian Ye. ¿Cómo estuvo tu negocio? Todo ha sido manejado, así que regresé para informar de nuevo. Sao Xuan Ji asintió. Regresaste en el momento adecuado, tengo un asunto que no puedo decidir. Nuestro ejército privado del clan Sao, además de una flota de aeronaves, tiene 10.000 efectivos en este momento. Todas las flotas de aeronaves se colocan bajo el mando imperial, por lo que ignoraremos eso por ahora. Las fuerzas restantes se dividen en batallones de mil hombres de tres tipos, a saber, vanguardia, campo, motorizado. Actualmente, Jundu está a cargo de un batallón motorizado y Junon lidera un batallón de campos. Yo mismo dirijo cinco batallones, pero actualmente hay tres batallones sin un líder adecuado. Me preguntaba si deseaba manejar uno de ellos. Kian no dio una respuesta inmediata y en su lugar preguntó, ¿por qué tenemos que avanzar con el ejército esta vez? Las tácticas en una batalla importante eran diferentes de las operaciones más pequeñas. Normalmente, las guerras que involucran a más de 10.000 soldados serían estrictamente diferenciadas en peleas entre expertos y tropas. Campeones como Sao Jundu y Kiande, quienes poseían habilidades de francotirador de largo alcance y una fuerza de combate personal abrumadora, por lo general deambulaban por el campo de batalla de forma independiente, buscando oportunidades para ayudar al asalto, decapitar a los líderes enemigos o incluso producir aperturas para expertos más poderosos. Esta es la mejor manera de utilizar su fuerza. Además, solo los generales con talento como Sao Juno y Song Sinim sabían cómo dirigir a los soldados. Ya que incluso Sao Jundu mantenía un batallón a su lado, esta campaña era aparentemente diferente de la norma. Buena pregunta, esta batalla es realmente diferente a las habituales. Sao Xuan Hid caminó hacia el mapa militar en la pared y dibujó un camino de avance con sus dedos. Qian Ye se sorprendió de inmediato porque la vanguardia imperial debía cargar directamente en el campamento principal del Consejo Evernigt. Como puede ver, el objetivo esta vez es precisamente el campamento principal del Consejo de Evernigt. El ejército imperial se movilizará con toda su fuerza y no se detendrá hasta que el ejército de la raza oscura haya sido expulsado del reposo del gigante. Ambas partes invertirán. Todos los soldados que tengan en esta batalla y el nivel de peligro será mucho mayor que antes. El mariscal Boquian también se unirá a la batalla. Asignar tropas a cada uno de ustedes sirve, en primer lugar, para fortalecer nuestro ejército y también para protegerlo de accidentes. Qian Ye llegó a un acuerdo después de escuchar la explicación de Sao Xuan Ji. Permanecer en el ejército evitaría que se encontraran con expertos de nivel de duque que fácilmente podrían matarlos de pasada. En una guerra de esta escala, la situación caótica podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier cosa podría suceder con expertos de ambos lados que vagan por todas partes. Incluso los jóvenes genios con talento como ellos podrían encontrar una muerte trágica ya que sus niveles no eran suficientes, y un experto muerto se convertiría en nada más que un gran recuerdo. Qian Ye reflexionó un momento y dijo, estoy dispuesta a liderar un batallón de vanguardia. Fue el turno de Sao Xuan Ji de sorprenderse. ¿Vanguardia? ¿Estás seguro? A la vanguardia se le asignará la importante tarea de cargar las defensas del enemigo. Era la posición más amarga, agotadora y peligrosa del ejército. Además de las verdaderas élites, el batallón de vanguardia normalmente estaría formado por soldados penalizados y, a veces, incluso como carne de cañón. Por lo general, los generales a cargo de los batallones de vanguardia eran los que carecían de antecedentes y potencial de avance, o los oportunistas enloquecidos por la batalla que tenían sus ojos en la contribución de la coronación, en busca de alcanzar la fama en una batalla. Qian Ye, en la actualidad, ya era considerado un candidato central para que el clan lo preparara. Era algo inapropiado para él unirse a la vanguardia. Sao Xuan Ji reflexionó un momento y dijo. Qian Ye, tu estilo de combate es realmente adecuado para cargar el campamento enemigo. Sin embargo, hay que mirar hacia el futuro. Este duque siente que un batallón de campo será más apropiado. 
Tus habilidades de francotirador también te hacen un buen candidato para el batallón motorizado. Quiero unirme a la vanguardia, por favor permíteme. Qian Ye juntó las manos y se inclinó. Las cejas de Sao Xuanji se unieron fuertemente y solo se relajaron después de un largo rato. Que así sea, los jóvenes son realmente impulsivos, y no puedo detenerte por la fuerza de todos modos. Este duque lo permitirá ya que usted mismo lo solicitó. A partir de ahora, puedes entrar en la armería del clan Sao y retirar lo que necesites. La batalla comenzará en cualquier momento, prepárate. Gracias, duque. Qian Ye se fue para prepararse después de expresar su gratitud. El clan Sao era de hecho un gran clan con profundos fundamentos. El arsenal temporal instalado en el campamento no era pequeño en absoluto, y no había una pequeña cantidad de cañones de grado 6 de alta calidad dentro. Qian Ye eligió un rifle de francotirador de grado 6, un rifle de asalto de grado 6 y un cuchillo militar de uso múltiple. Luego escogió una armadura de grado 5 y municiones relevantes antes de abandonar la armería. En este momento, Qian Ye estaba armado hasta los dientes y su equipo de pies a cabeza tenía varios cientos de kilogramos de peso. Pero, Qian Ye regresó a su habitación sin el menor indicio de obstáculo. Los soldados del clan Sao que habían llevado el equipo para él estaban estupefactos. Después de usar East Peak habitualmente, a Qian Ye no le importaba nada de peso. No mucho después de su regreso, Qian Ye recibió la orden de asignación oficial al batallón de vanguardia. Esta vez, el ejército privado del clan Sao tenía dos batallones de vanguardia, cada uno formado por mil hombres. Uno de ellos sería liderado por Qian Ye, mientras que el otro estaría bajo el mando de un campeón de la rama lateral del clan Sao. Qian Ye se dirigió a su batallón de vanguardia asignado después de recibir la orden. Los cuarteles del batallón de vanguardia estaban ubicados juntos en un cierto rincón del campamento del clan Sao. Un jib llevó a Qian Ye hasta las puertas del campamento, donde saltó y se dirigió hacia el campamento. Incluso desde el exterior, Qian Ye podía escuchar el clamor excepcional en el interior, gritos incesantes, risas y maldiciones, al parecer, los soldados internos estaban realizando sus ejercicios. El comandante que lo había llevado hasta aquí sacó la cabeza del coche y dijo, «Señor Qian Ye, este es el lugar. Buena suerte». Con eso, el comandante se alejó. Sus palabras claramente tenían una implicación diferente, pero Qian Ye no se lo tomó en serio. Caminó hacia el cuartel y presentó la orden militar de Sao Xuan Ji. Los dos guardias miraron a Qian Ye con expresiones peculiares e incluso un indicio de Schadenfreude. Uno de ellos llevó rápidamente a Qian Ye al interior, pero su respeto era simplemente demasiado artificial y sincero. Qian Ye siguió al guardia y vio que dos guerreros con el torso desnudo luchaban en un pequeño anillo de lucha lleno de arena en una esquina de los campos de perforación. Los dos luchadores que luchaban en la batalla poseían una fuerza de combate impresionante, y sus técnicas eran tan pulidas como feroces, muy probablemente un arte secreto de alto grado del clan Sao. Los más o menos 100 guerreros que los rodeaban gritaban en voz alta e incluso hacían apuestas. Había un hombre corpulento junto al anillo de lucha y el rastrojo en su cara era como una cama de clavos de hierro. Tenía los brazos cruzados, frente a su pecho mientras observaba el partido con gran interés. El hombre corpulento percibió el enfoque de Qian Ye y levantó la vista con una expresión austera. Las cejas de Qian Ye se juntaron, desconcertadas en cuanto a por qué este hombre corpulento era tan hostil. Su temperamento había... Cambiado claramente solo después de reconocer quién era Qian Ye. La mayor parte del ejército privado del clan Zhao fue transferido más tarde desde el continente occidental, pero había varios cientos de veteranos entre ellos que se habían unido a la sangrienta batalla. Qian Ye creía que aquellos que habían luchado bajo la cortina de hierro no serían tan hostiles contra él sin razón aparente. Capítulo 73. Supresión. Qian Ye no había visto un pequeño número de conflictos entre facciones en el ejército, por lo que inmediatamente decidió responder con indiferencia. Caminó hacia el ring de lucha y procedió a mirar en silencio. El ganador rápidamente se hizo evidente. 
Uno de ellos activó un arte secreto, aumentando rápidamente su fuerza y obteniendo una ventaja abrumadora. Puso al oponente en el suelo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, su poderoso estado duró solo un minuto antes de volverse incomparablemente débil. Los espectadores inmediatamente rompieron en un clamor. Algunos estaban furiosos, mientras que otros estaban encantados cuando comenzaron a liquidar el dinero. Uno tenía que honrar sus apuestas. En un abrir y cerrar de ojos, otros dos hombres comenzaron a arremangarse para la siguiente pelea. Kianye finalmente habló en este punto, paramos aquí. Todos, desde el batallón de vanguardia, se reúnen en el campo de perforación. La voz de Kianye no era fuerte, pero resonó en todo el cuartel. Incluso, los que estaban en la vivienda podían oírlo claramente. Todo el mundo, estaba visiblemente conmovido porque esto no era una hazaña insignificante. Algunos soldados desenfrenados miraron a Kianje con frialdad y le preguntaron, ¿Quién eres? Los ojos de Kianje recorrieron a todos los soldados del batallón de vanguardia. Soy el nuevo comandante del primer batallón de vanguardia. ¿Qué? ¿Nadie aquí me reconoce? ¿Ni siquiera uno? Todos miraron hacia otro lado subconscientemente donde quiera que su mirada cayera. Desde que Kianje los había recordado, probablemente eran veteranos de la sangrienta batalla. Todavía podían hacer el ridículo antes de que él lo preguntara, pero no podían fingir que no sabían ahora que la pregunta estaba sobre la mesa. La situación se volvió instantáneamente fría, y los campos de perforación se volvieron mortalmente silenciosos. Nadie respondió, y... nadie se reunió. Kianje tampoco parecía tener prisa. Incluso encendió un cigarrillo y comenzó a fumar en silencio. Parecía que estaba pensando en algo. Sin embargo, el silencio prolongado infundió mayor ansiedad en los corazones de todos. Los que habían venido del continente occidental solo habían oído los rumores, pero los veteranos de la sangrienta batalla conocían muy bien a este dios del asesinato. Era solo que la situación ante ellos era el negocio interno del clan Zhao, y para estos descendientes y mercenarios, Kianye era el verdadero extraño. En este momento, Kianye enumeró a sus posibles oponentes en el clan Zhao. Hasta este punto, la única persona que había ofendido abiertamente era Zhao Fenglei y, quizás, personas del linaje Dukeian. Sin embargo, los enemigos en la oscuridad no eran una certeza. Zhao. Wei Wang se había levantado de la rama lateral para reclamar la posición del señor del clan, y ahora, Sao Jundu estaba arrasando a través de toda la adversidad, esto solo era suficiente para ganarles a innumerables enemigos. Qian Ye estaba registrado en su sucursal, y sin un estatus especial como Sao Junon, no era de extrañar que lo discriminaran. Además, a los grandes clanes nunca les habían faltado conflictos internos. Quizás Kianye nunca había ofendido a nadie, pero simplemente ocupar un puesto en la residencia secundaria de Sao Hunu había bloqueado inadvertidamente el futuro de muchas personas. Esta fue razón suficiente para formar una profunda enemistad. Kianye de repente se sintió un poco frustrada. No le interesaban en absoluto los esquemas y las luchas políticas. Solicitó ser asignado a la vanguardia porque quería más contribuciones y reducir las bajas de los soldados del clan Sao en las zonas más peligrosas. Alguien estaba buscando agitar los problemas con una guerra a la mano, y esto llenó de disgusto a Kianye. Una idea simple e ingenua apareció en la mente de Kianye. Quería intercambiar sus contribuciones militares por una orden de amnistía tan pronto como fuera posible para que Nigiteye pudiera irse de forma segura si su identidad de vampiro estuviera un día expuesta. El cigarrillo en su mano se terminó en un abrir y cerrar de ojos, pero aún así, nadie respondió. Kianye arrojó la colilla al suelo y la aplastó con el pie. Volveré a preguntar, ¿no hay nadie aquí del batallón de vanguardia? Esto fue un desprendimiento de todas las pretensiones, ya no era una situación que los soldados ordinarios pudieran manejar. El hombre imponente al otro lado del ring de lucha finalmente habló. A joven noble Kianye, todos los hermanos originarios del primer batallón de vanguardia han solicitado unirse al segundo batallón. Es normal que no haya nadie aquí para responder. 
Los ojos de Kianje finalmente se posaron en el hombre y lo evaluaron de la cabeza a los pies. ¿Quién eres tú? El hombre respondió. Mi nombre es Sao Wanwei. He estado luchando en las líneas del frente en el continente occidental. He librado muchas guerras contra el ejército rebelde y las razas oscuras, y también he visto algunas cuentas y otras cosas. Afortunadamente, logré mantener mi vida. Nunca tuve el tiempo para participar en la así llamada batalla sangrienta, ya que es solo un campo de batalla para que los jóvenes se limpien a sí mismos. Solo llegué a experimentar Evernick Continent después de que el imperio movilizara sus fuerzas. Las palabras de Sao Wanwei fueron bastante educadas, pero en realidad implicaban que la batalla sangrienta era, debido a las restricciones de nivel, un juego infantil y no una verdadera batalla. La expresión de Qianye se hundió cuando miró fríamente a Sao Wanwei. Decidió no darle más cara. Qianye había experimentado numerosas situaciones de vida o muerte en la sangrienta batalla. Camaradas y hermanos habían caído en tropel cuando el clan Sao sufrió grandes bajas. Fue una batalla liderada por las generaciones más jóvenes de las dos facciones, un conflicto acordé con su nombre. El nivel de crueldad involucrado no era menos que las líneas del frente del ejército imperial. Esas experiencias, aquellas personas que habían descansado eternamente, ¿cómo podrían sufrir la humillación de Sao Wanwei? Qian Ye exhaló profundamente y dijo con un dedo a Sao He Wanwei. El objetivo principal del ejército es poder cargar y matar enemigos. Hablaremos con nuestros puños, quien pierda saldrá del campamento. Quiero ver qué es lo que hace que un campeón de rango 11 sea lo suficientemente seguro como para bloquear mi camino. Sao Wanwei se sorprendió momentáneamente porque nunca había esperado que Qian Ye fuera tan directo. Después de escucharlas palabras de Kianye, se echó a reír furiosamente y dijo, muy bien, ya que un campeón de rango 11 no está calificado, veré lo que puedes hacer con un rango de 10. Con eso, caminó a grandes pasos. Y permaneció firme a 10 metros de distancia de Kianye, flexionando sus muñecas. Tu papá no se aprovechará de ti, usaré estas manos desnudas para enseñarte una lección. Usa el arma que tengas. Sao Wanwei dobló sus mangas para revelar dos guardabrazos de aleación. La armadura era bastante gruesa y pesada, con varias púas afiladas que sobresalían de ellas. Podrían ser utilizados como armas, así como escudos. Al parecer, prefería el combate cuerpo a cuerpo, y la mayoría de sus habilidades probablemente estaban relacionadas con estos guardabrazos. Kianye no podía molestarse en discutir quién estaba tratando de obtener una ventaja. Con un East Peak enfundado en la mano, llegó antes que Sao Wanwei en un solo paso. Kianye perforó East Peak en el suelo antes de Sao Wanwei, vaina y todo. Este simple movimiento produjo un sonido atronador que reverberó en todo el terreno de perforación. Todos los soldados de vanguardia en el frente fueron enviados tropezando bajo la supresión de este poder oceánico y se derrumbaron en tropel. Solo los más valientes de los expertos permanecieron de pie, pero saliendo del shock, también se retiraron con caras pálidas. Sao Wanwei, quien había sufrido la peor parte de este ataque, se puso rojo en la cara, sus huesos crujían y gemían. Apenas podía pararse y ni siquiera tenía el poder de mover las manos. Los otros soldados solo sufrieron las ondas de choque periféricas, mientras que más de la mitad del poder se centró en el cuerpo de Sao Wanwei. Uno podría fácilmente imaginar la presión que estaba bajo. Qianye no había ocultado nada con este ataque y se sorprendió bastante al ver a Sao Wanwei todavía de pie. Sin embargo, con un empujón de su mano, East Peat comenzó a caer hacia el hombre como un pilar celestial. Débiles golpes de trueno resonaron en el aire cuando la hoja se movió. Siguiendo una idea que había aparecido, Kianye añadió un poco de poder de origen vacío en East Peak, lo que aumentó dramáticamente el poder de este impulso. Sao Wanwei estaba visiblemente conmovido. Cruzó los brazos frente a su pecho e intentó bloquear East Peak como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, solo sirvió para frenar el imparable descenso de la cuchilla. Sao Wanwei rugió tres veces, cada grito causó que su cara se ruborizara, pero aún así no pudo bloquear a Aztpiak. Sus rodillas, 
Hicieron sonidos crepitantes cuando finalmente cayó de rodillas en el suelo, sin poder soportar más. Sus manos, en este momento, colgaban, inertes e impotentes a los costados. Este movimiento supresivo parecía simple, pero Kian en realidad había activado la reliquia del avatar de Skidemon y había utilizado algunas de las técnicas de poder de origen que había obtenido del fragmento de la antigua esencia, aumentando su poder en gran medida. No solo presionó a Sao Wanwei firmemente contra el suelo, sino que también destruyó sus defensas de origen. Kian Ye detuvo a Ast Peak en el aire con un movimiento de sus manos. Luego, un segmento de la cuchilla salió de su vaina y presionó firmemente contra el lado del cuello de Sao Wanwei. Un ligero movimiento podría cortarle la cabeza al hombre. ¿Cómo estuvo? Preguntó Kian Ye con indiferencia. La expresión de Sao Wanwei fue sombría. Nunca había esperado una pérdida tan rápida y miserable. Su boca se movió varias veces antes de apretar los dientes y dijo, yo, perdí. Muy bien. Kian Ye guardó a Ast Peak y dijo, ya que has perdido, empaca tus maletas y hazlo. En cuanto a dónde irás, habla con el duque. No es de mi incumbencia. Sao Wanwei trepó y finalmente escupió una bocanada de sangre. Miró con odio a Kian Ye y dijo, genial, veremos qué puedes hacer. Gritó a los soldados del batallón de vanguardia en los alrededores, hermanos que están dispuestos a seguirme, vamos. Si este lugar no, nos, retiene, seguramente hay otros lugares a los que podemos ir. La, expresión de Kian Ye se mantuvo sin cambios mientras permitía que Sao Wanwei terminara de hablar. Luego, East Peak se movió a la velocidad del rayo y golpeó ligeramente su abdomen antes de retirarse. La hoja se disparó como un rayo, pero era tan pesada como un rayo cuando se retiró. Este ligero golpe dejó a Sao Wanwei abrazando su abdomen con una expresión tonta. Luego, gradualmente cayó de rodillas y se hizo un ovillo sin el poder de gritar. Tratando de incitar un motín. Estás cortejando a la muerte. Kianye. Se burló mientras miraba a los soldados. Hubo un número de personas que se retiraron cuando Sao Wanwei emitió el llamado a la acción. Todos se pusieron pálidos cuando Qian Ye escudriñó sus caras una por una. Batallones que desafían las órdenes de formar sus propios grupos, esta es la primera vez que me doy cuenta de cuán relajada es la administración militar del clan Sao. Las palabras de Qian Ye hicieron que todos se pusieran aún más pálidos. La administración militar del clan Sao era extremadamente estricta y las órdenes debían obedecerse sin preguntas. Sao Wanwei se atrevió a provocar a Qian Ye en la forma de un partido amistoso porque había acumulado innumerables contribuciones además de un fuerte respaldo. Los otros no tenían tal confianza. Tal vez ni siquiera podrían mantener sus vidas si Qian Ye continuara. Estas personas estaban empapadas en sudor cuando los ojos de Qian Ye se alejaron de ellos. Se sentía como si hubieran escapado de la muerte misma. Quien quiera que se atreva a dar un solo paso fuera del batallón de vanguardia sin mis órdenes, será acusado de desertar y asesinado en el acto. La escena se volvió silenciosa, incluso a los oficiales de alto rango se les bajó la cabeza. La batalla de Qian Ye con Sao Wanwei fue un establecimiento de su poder, una demostración de su poder, pero las dos frases posteriores demostraron que no era completamente ignorante acerca de dirigir un ejército. Desafiar las órdenes y la deserción en la guerra no eran solo crímenes importantes. Para los soldados privados de los clanes principales, incluso podría involucrar a sus familias. Capítulo 74. Dirección. Al no ver a nadie desafiando sus órdenes, la mirada de Qian Ye cayó sobre Sao Wanwei. El hombre fue lanzado al aire con un golpe de su espada, estrellándose fuera de las puertas del batallón y tosiendo varios bocados de sangre. Qian Ye no le prestó más atención. Se volvió hacia los soldados y dijo, toda la unidad se reunirá. Aquellos que no lleguen a tiempo serán castigados de acuerdo con la ley militar. Una vez que se emitió la orden, un oficial emitió dos silbidos cortos y uno largo, como una señal de urgencia. El campamento estaba a bordo cuando los guerreros salieron de sus respectivos cuarteles y se lanzaron a los campos de perforación, formando instantáneamente dos formaciones cuadradas limpias. 
La calidad del ejército privado del clan Zhao se podía ver desde la velocidad de su asamblea. Eran incluso más rápidos que el ejército regular imperial. Qian Ye asintió cuando las tropas se habían reunido y casualmente eligió a un joven soldado para llevarlo a la tienda principal, dejando a los dos batallones en el campo de perforación sin órdenes. Según la ley militar, estos soldados no podían irse sin ninguna orden, y tampoco podían moverse. Todo lo que podían hacer era permanecer en silencio en los terrenos de perforación. Qian Ye parecía haberse olvidado de los dos batallones después de entrar en la tienda y no emitió ningún pedido a partir de entonces. Era tarde en la noche, y los soldados habían permanecido allí durante casi 10 horas. Aunque los fuertes guerreros del clan Sao estaban lejos de estar cansados, era inevitable que sus corazones estuvieran llenos de frustración e inquietud. Sin embargo, sabían que este era el castigo de Qian Ye por desafiar las órdenes. Era muy posible que tuvieran que permanecer de pie hasta el amanecer. Fue en este momento cuando varios de los guardias personales de Sao Xuanji entraron al campamento y entraron directamente en la tienda principal. Duque, te ordena que te encuentres con él inmediatamente. Qian Ye dejó el mapa en su mano y siguió a los soldados para encontrarse con Sao Xuanji. En este momento, el duque no estaba trabajando en asuntos militares como de costumbre, sino jugando con un conjunto de complicados instrumentos de té. Le hizo un gesto a Kianye para que se sentara a su llegada y colocó una taza de té delante de él. Luego, él mismo tomó una taza de té y comenzó a probarlo en serio. La tienda estaba tan silenciosa que se podía oír la gota de una aguja. Duque usted no habló, y Kianye tampoco. Los dos se quedaron. Sentados en silencio. Sao Xuanji tomó media hora entera para terminar esta taza de té. Luego, dejó la taza suavemente y miró a Qian Ye. Guan Wei es un general feroz que se ha unido al campo de batalla desde su edad adulta. Permaneció en el frente del continente occidental durante 10 años, mató a innumerables enemigos y acumuló muchas contribuciones. Muchos de los soldados del batallón de vanguardia son sus antiguos subordinados. Es normal que estés en desacuerdo con él, pero ¿por qué la necesidad de darle una paliza tan fuerte y expulsarlo del batallón de vanguardia? Qian Ye respondió con indiferencia. No me habrían herido menos si hubiera perdido, ni podría permanecer en el batallón de vanguardia. La guerra está justo delante de nuestros ojos. Odio a las personas como él que tratan de aprovechar los tiempos para pelear. Como él buscó problemas proactivamente, no tengo ninguna razón para mostrar misericordia. No me importa quién es el cerebro. Sao Xuanji se rió. ¿No crees que sea idea de Duque Ian, verdad? Qian Ye respondió. Realmente no hay necesidad de esto si fueras tú el Duque Ian. Podrías haberme bloqueado para no liderar a las tropas. Sao Xuanji no esperaba que Qian Ye fuera tan directo. Lo miró sin comprender, pero luego negó con la cabeza. Luego, escuchó a Qian Ye. Continuar. Solo quiero acumular contribuciones militares, no tengo ningún interés en saber quién es el orquestador. Sao Xuanji reflexionó un rato antes de decir con una sonrisa. Bien, entonces este asunto terminará aquí. Haré que algunos hombres enseñen una lección a esos pequeños de la residencia de Duque Ian. Las cosas no terminarán tan fácilmente si vuelven a crear problemas. En cuanto a Guan Wei, quizás tenga algunos motivos egoístas, pero ciertamente no cometerá errores con respecto a asuntos importantes. Si la suposición de este duque es correcta, debería ser debido a algunos favores pasados. Eso será lo mejor. El tono de Qian Ye era indiferente, ni enojado ni agradecido. Sao Xuanji dijo. Los descendientes actuales del clan Sao no conocen su identidad. Es inevitable que se sientan resentidos después de ver el tratamiento preferencial que está recibiendo. Pero no saber tiene sus ventajas, ya que puede disminuir otros asuntos desfavorables. Kianye, este duque tiene algo en mente. Espero que puedas decirme la verdad. Por favor, pregunta, duque. Sao Xuanji dijo. ¿Qué es exactamente lo que estás persiguiendo con el clan Zhao? Qian Ye respondió con una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la pregunta del duque? Sao Xuanji tampoco fingió. 
Nuestro clan Sao prepara a sus discípulos de acuerdo con sus habilidades y aspiraciones, tanto en la elección de las artes secretas como en la dirección de su desarrollo. Por un lado, sirve para evitar que uno camine por el camino equivocado, mientras que por otro lado evita el desperdicio de recursos del clan. Te has perdido el mejor periodo para construir una base, pero con tus talentos y la atención de Sao Hundu por ti, definitivamente jugarás un papel en el futuro del clan Sao. Sus ambiciones para el futuro están relacionadas con la forma en que lo educamos hoy. Qian Ye no pudo evitar sentirse conmovida después de escuchar esto. Las intenciones de Sao Xuan He fueron más sinceras que simplemente acumular recursos sobre él. En este punto, el duque se sirvió otra taza para darle tiempo a Qian Ye para pensar. Nuestros jóvenes del clan Sao están llenos de talentos heroicos, pero solo Sao Hundu y tú están por encima del resto. Incluso, Yuyin es ligeramente inferior. El clan Sao probablemente pertenecerá a ustedes dos hermanos dentro de 10 años. Este duque debe mencionar, sin embargo, que debido a su estado de nacimiento, la posición del señor del clan seguramente recaerá en Sao Hundu. Las cejas de Qian Ye se torcieron. La verdad sea dicha, nunca he pensado tan lejos, y tampoco busco poder dentro del clan Sao. Por ahora, todo lo que quiero es acumular una contribución militar. Sao Xuan He encontró esto bastante sorprendente y dijo con un gesto de asombro. ¿Contribuciones? Parece que buscas una recompensa del imperio. No importa lo que sea, ¿por qué no me lo dices ahora? No hay mucho que este duque no pueda hacer. Qian Ye se rió con ironía. Eso es para el futuro, y puede que en realidad no suceda. Entonces, es un poco demasiado pronto para hablar de eso en este momento. Sao Xuan Ji no forzó el asunto. Bien entonces, asegúrate de conocer tus propios límites. Siéntase libre de expresar sus pensamientos con respecto a la guerra, le ayudaré tanto como pueda. Muchas gracias por las amables intenciones del duque. Qian Ye se excusó después de realizar un saludo. Un hombre de mediana edad salió de la cortina detrás de Sao Xuan Ji. Su rostro era rubio, bien arreglado y parecía bastante erudito. Sao Xuan Ji, sin embargo, se levantó respetuosamente para darle la bienvenida. Maestra Ian, ¿qué piensas de este niño? Este maestro Ian dijo contemplativamente. Este niño está tranquilo frente a los eventos y permanece compuesto incluso antes que usted. Realmente no es simple en términos de fuerza y temperamento. Seguramente se convertirá en un personaje destacado en el futuro. Sin embargo, hay demasiados secretos sobre él, y debe ser usado con precaución antes de saber más. Sao Xuan Ji negó con la cabeza. No es completamente así, siento que este niño es alguien que se preocupa por las relaciones. La primera vez que luchó por el clan Sao fue debido a su amistad con Sao Yuin. Todo este tiempo, no ha buscado el estatus ni el poder del clan Sao. El maestro Ian respondió. Esa es la razón principal por la que las restricciones del clan sobre él son débiles. Uno tiene que saber que, desde la antigüedad, solo la relación de sangre es la clave para la lealtad. Sao Xuan Ji suspiró. Este asunto no puede ser forzado. Veamos a medida que avanzamos. Oh cierto, ¿cómo va la situación en ese lado? La maestra Ian dijo con un suspiro avergonzado. Me siento avergonzada, pero ese lado se niega a filtrar nada en absoluto. Lo planifiqué durante muchos días, pero no encontré la oportunidad de plantar espías u obtener información. Ese hermano mío es mucho más capaz en este aspecto. Lamento decir que no he cumplido con la solicitud del duque. Ah, Sao Xuan Ji no pareció importarle. Esto no es nada, el maestro Ian es un genio en otras áreas. Este duque todavía tiene mucho en que confiar en usted en el futuro. La profesora Ian estaba arrepentida y conmovida. Suspiró profundamente y dijo, mi hermanito traicionó nuestras enseñanzas ancestrales y se sometió al otro lado. También soy parcialmente responsable de esto, suspiro. Solo puedo esperar que vea la luz pronto y no caiga más adentro. Sao Xuan Ji asintió. Este asunto no puede ser apresurado. Solo podemos hacer planes graduales y esperamos que regrese pronto. ¿Qué 
hay de la estrategia militar en los últimos dos días? Se ha formado un esquema general y solo quedan algunos detalles más finos para ser resueltos dentro de la oficina del mariscal Boquian. Te dejaré verlo temprano mañana por la mañana. Punto. Bien, entonces dejaré a la profesora Ian para que se ocupe de tu negocio. Sao Xuanji regresó a su escritorio después de que el hombre se excusó. Él recogió casualmente un documento y comenzó a leerlo en detalle. Parecía como si estuviera completamente concentrado en su trabajo, pero en verdad, había una pequeña voz resonando en sus oídos. Al informar al duque, el joven Mr. Ian está bajo una fuerte guardia en el otro lado, y recientemente, enviaron el doble de hombres para protegerlo. Simplemente no pudimos encontrar la oportunidad de actuar. Sospecho que alguien de nuestro lado ha filtrado información. De lo contrario, no puede ser una coincidencia. Esta voz era en realidad una fuente de poder de origen enviada directamente a los oídos de Sao Xuanji. Incluso alguien sentado directamente frente a él no sería capaz de escuchar. El duque ojeó los documentos y emitió una orden sin un solo movimiento de sus labios. Continuar explorando. Tome medidas. Inmediatas una vez que haya una oportunidad. Mátalo sin falta. Después de eso, Sao Xuanji agregó fríamente, a toda costa. Este subordinado entiende. La fluctuación del poder de origen se desvaneció gradualmente, junto con la voz oculta en su interior. La tienda se cayó una vez más, como si nada hubiera pasado. En este momento, Qian Ye había regresado al batallón de vanguardia, donde finalmente emitió una orden para que los soldados regresaran a sus cuarteles y descansaran. Con la gran batalla ante ellos, era bastante importante mantener a los soldados en plena forma. La acción disciplinaria se detendría aquí. Ya era cerca de la medianoche cuando Qian Ye emitió esta orden. En este momento, dos visitantes llegaron al batallón de vanguardia. Aparentemente, la mayoría de los soldados del clan Sao reconocieron a estos dos, e incluso varios de los oficiales se movieron visiblemente. Uno de ellos era el ayudante de Sao Hunu que le había traído a Qianye un cofre lleno de medicinas comunes y secretas, mientras que el otro era el mismo Sao Hunon. Él no parecía tener ningún negocio en particular. Simplemente se sentó un rato en la tienda de Qianye y conversó con él sobre una taza de té antes de despedirse. Qianye aún no estaba seguro de su propósito hasta este momento, pero sintió un calor en su corazón en medio de la risa irónica. Duque. Naturalmente, se enteró de este asunto poco después, pero el guardia se retiró en silencio después de que Sao Xuanji no reaccionó. El campamento principal imperial se calmó en los días que siguieron y ya no llegaron más flotas de aeronaves. La tormenta pronto llegaría. Capítulo 75. Guerra. Qian Ye estaba sentada tranquilamente y cultivando la fórmula combatiente profunda como un vórtice de origen sin forma que giraba lentamente detrás de él. Era como si la presión extrema hubiera arrancado el vacío y se estuvieran vertiendo hebras de poder de origen del vacío en la vorágine para que Qian Ye lo absorbiera. Mientras se cultivaba, el vacío se estremeció violentamente y se volvió extremadamente inestable. El influjo del poder de origen se hizo cada vez más violento a medida que aparecían más y más fracturas. El vórtice, una vez estable, ahora fluctuaba salvajemente. Afectado por la turbulencia, un Kianye pálido dejó escapar un gemido ahogado con sangre que salía de la esquina de su boca. Kianye se sorprendió bastante en este punto. Rápidamente detuvo la fórmula combatiente profunda y logró calmarse solo después de que todo su poder de origen hubiera sido retirado. La fórmula de combate profundo era tan poderosa que un solo accidente causaría lesiones inmediatas cuando eran leves, y daños fundamentales cuando eran graves. Kianye se levantó desconcertada, incapaz de entender por qué habían ocurrido estos cambios repentinos. Un repentino pensamiento se agitó en él cuando abrió su visión verdadera y miró hacia el campamento principal de Zhang Boqian. En su visión verdadera, podía ver una masa de luz intensa en esa dirección. El resplandor de origen de Zhang Boqian era como el sol del mediodía, y donde quiera que cayera estaba su dominio. 
En este mismo momento, sin embargo, Qian Ye en realidad vio dos soles, y el nuevo era incluso más fuerte que el de Sango Qian. Sorprendido, Qian Ye se retractó apresuradamente de su verdadera visión. No se atrevió a echar otra mirada al centro de mando. Qian Ye no se atrevió a mirar de nuevo, independientemente de si su visión verdadera podía ser descubierta o no. Esas dos masas de luz eran tan intensas que podría haber estado chamuscado si hubiera seguido buscando un par de segundos más. Qian ya había evitado espiar a otras personas en este campamento imperial donde los expertos eran tan numerosos como las nubes. Fue solo porque sufrió agitación durante el cultivo y estuvo casi herido que rastreó la fuente hasta el centro de comando. Al final, había descubierto algo realmente impactante. El nuevo resplandor de origen era incluso más poderoso que San Boquian. Sin duda había llegado otro monarca celestial. Se dijo que el poder de un monarca celestial podía cubrir miles de kilómetros, pero solo hoy Qian Ye experimentó personalmente un poder que incluso era capaz de agitar el vacío. Ya no se atrevía a hacer circular la fórmula combatiente profunda, simplemente se sentó en silencio para ajustarse y gradualmente calmó su sangre creciente. En la tienda de comando central, un hombre alto y delgado con las cejas en las mejillas de repente abrió los ojos y miró hacia la ubicación de Qian Ye. Bo Qian, tu ejército está verdaderamente lleno de talentos ocultos. Ah, Sang Bo Qian no parecía importarle en absoluto. Ese pequeño es de hecho un poco talentoso, incluso estoy bastante sorprendido. El mariscal Ling Zitang también le dio una buena evaluación. El anciano de cejas largas dijo, oh, al principio, sentí que el poder de origen de este pequeño compañero es un poco extraño, como si estuviera contaminado por cierta sombra. Pero como Link Zitan ya lo ha visto, entonces creo que debería estar bien. Es posible que estos niños puedan reemplazarnos a los huesos viejos cuando crezcan. Sang Boquian se rió con indiferencia. El monarca Pointer los honra demasiado. El anciano solo respondió con una carcajada. Desde que ya llegué, debemos comenzar. Mi llegada no puede ocultarse por mucho tiempo. Mis pensamientos exactamente. Con eso, Sang Boquian se levantó para convocar a un general e instruyó. Emitir mi comando, todas las unidades se moverán según lo planeado. Todo el ejército atacará. El viejo general tembló cuando respondió afirmativamente antes de irse a toda prisa. Momentos después, el largo y desolado sonido de una corneta resonó en todo el campamento imperial. El largo y pacífico campamento inmediatamente entró en acción cuando se emitieron comandos de asamblea en cada división. El ejército bien preparado se movilizó a gran velocidad. La primera unidad había abandonado el campamento antes de que pasara una hora, seguida de una gran marea que era el ejército principal. Se movieron a lo largo de los bordes del reposo del gigante y lo rodearon como un torrente de acero preparado para asaltar el campamento principal de Evernigt. Una densa flota de aeronaves despegó poco después de que el ejército principal se hubo mudado y, como nubes oscuras, borró todo el cielo. Cientos de miles de soldados se lanzaban en una escala magnífica. Sang Boquian y el anciano de cejas largas estaban en el aire, observando todo un movimiento dentro de un radio de mil metros. El primero estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Sus ojos eran profundos, y el rugido de deslizamientos de tierra y tsunamis se podía escuchar entre sus respiraciones. La potencia de origen circundante fluctuó con el ritmo de su respiración, y la zona afectada se fue expandiendo gradualmente hacia afuera. El anciano de cejas largas estaba tranquilo y sereno, pero no pudo evitar suspirar emocionalmente mientras observaba la flota de la aeronave en el cielo y el ejército serpenteante en el suelo. La última vez que este monarca fue testigo de una escena así fue hace más de una década. El tiempo vuela, nuestra generación se ha convertido en viejos en un abrir y cerrar de ojos. El imperio es el reino de los jóvenes, pero este monarca todavía se sentirá abrumado por las emociones, incluso si veo tal alineación 30 años después. Sang Boquian respondió con una sonrisa. Su excelencia ha dirigido a muchas generaciones de tropas, ¿qué tipo de alineación no has visto antes? Ahora que lo pienso, mi primera batalla en ese entonces también estaba bajo tu mando. Oh, 
Mira, viejos amigos han llegado. Una nube negra y una neblina sangrienta se levantaron al mismo tiempo desde las líneas del frente de la noche a la mañana, atravesando el barranco con gran ímpetu mientras avanzaban hacia el campamento imperial. El anciano se rió insondable. Boquian, parece que realmente no te quieren mucho. San Boquian no reveló ninguna intención de matar después de escuchar esto. Por el contrario, la sonrisa en su rostro se ensanchó aún más cuando sus ojos profundos y vacíos parpadearon con un rayo. El anciano agregó, ya que ya vienen a nosotros, ¿por qué no vamos y damos la bienvenida a los invitados? De acuerdo. La neblina sangrienta y la nube negra fueron la encarnación de los dominios de Medanzo y Noxus. Los dos eran tan sombríos como el agua sin gas mientras volaban a toda velocidad, llegando al centro del barranco en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, dos hombres aparecieron repentinamente en el aire frente a ellos y les bloquearon el camino. Este último grupo había llegado primero a pesar de salir tarde. Uno de ellos era San Boquian, los dos monarcas oscuros ya lo estaban esperando, pero se conmovieron visiblemente después de ver al anciano de cejas largas. Pointer monarca. ¿Por qué estás aquí? Pointer Monarch rió amablemente. ¿Por qué no puede estar aquí esta monarca? ¿No deberías estar en el vacío exterior? Dijo Medanzo con voz severa. No creo que deba informar mi paradero al monarca sin luz, respondió el monarca Pointer con una sonrisa. Las expresiones de Medanzo y Noxus fluctuaban rápidamente. Según la razón, los monarcas celestiales imperiales deben estar en las fronteras vacías para evitar que la reina de la noche y la llama eterna embosque en las tierras imperiales. Ahora que el pointer monarche estaba aquí, podría significar que había ocurrido un accidente en el lado de Lilith. Esta noción se reflejó en los corazones de Medanzo y Noxus, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Medanzo estaba a la vez conmocionado y furioso. Después de todo, el estado de los vampiros caería precipitadamente si algo le sucediera a la reina de la noche. Solo había que mirar a los hombres y lobo para saber qué destino les esperaba después de perder un asiento en la montaña sagrada. Mientras tanto, la expresión de Noxus era mucho más complicada. No pudo determinar las cosas de las expresiones de San Boquian y del Pointer Monarch. Si Lilith realmente hubiera encontrado un accidente, sería una buena noticia para el Aragni. Los vampiros habían suprimido firmemente el Aragni durante decenas de miles de años. Incluso si el problema de Lilith no fuera suficiente para perder su asiento en la montaña sagrada, sería una gran noticia para ellos si no pudiera aparecer por mucho tiempo. No era tan simple como una diferencia en honor y dignidad entre las dos razas, pero también involucraba tierras, recursos y privilegios especiales. Pero todo esto tuvo que dejarse para más tarde, ya que la guerra en el presente tenía que ser combatida primero. Medanzo y Noxuse miraron el uno al otro antes de volar por los aires, seguidos de cerca por San Boquian y el Pointer Monarch. Los cuatro expertos supremos. Volaron más y más alto hasta que desaparecieron sobre el cielo. Una batalla entre personas en su nivel era demasiado poderosa, y el rango afectado era demasiado vasto. Podría causar un daño irreversible a la Tierra si tuvieran que luchar en combate. Uno podría ver la seriedad de tal resultado de cómo la batalla con Skidemon cambió una vasta área de tierra en Evernigd Continent. Como tales, los expertos de cada facción se dirigirían al vacío para una batalla total. A diferencia de los colosos vacíos, tenían descendientes y parientes en el continente. Luchar allí no beneficiaría a nadie. Medanzo y Noxus estaban ahora en desventaja después de la repentina aparición del Pointer Monarch, el experto humano más poderoso en la actualidad. No fue un problema para los dos monarcas oscuros escapar, ya que estarían ligeramente heridos a lo sumo. Pero tenían bastante. Claro que las tropas imperiales en el terreno tenían la ventaja absoluta y que el ejército del Consejo de Evernicht estaba en una posición precaria. Mientras tanto, en el suelo. Kianye estaba en un jeep, viendo cómo el paisaje a cada lado pasaba por él. Siguiendo cerca del vehículo de comando, había un convoy formado por docenas de camiones de transporte. Por alguna razón, el duque no asignó a otro comandante después del incidente con Sao Guanwei. 
Actualmente, Qian Ye tenía más de mil soldados de dos batallones bajo su mando. Los soldados y oficiales del batallón de vanguardia recuperaron sus cualidades de élite después de la aparición del ayudante de Sao Jundu y Sao Junon. No hubo más problemas a partir de entonces. Nadie causó ningún problema para Qian Ye, ni siquiera otros batallones o el sector logístico donde los conflictos podrían ocurrir fácilmente. Qian Ye recordó esa torpe provocación y la alta evaluación de Duque Yu sobre Sao Guanwei. Tenía la vaga sensación de que la persona detrás de la escena no estaba tratando de expulsarlo. Era bastante probable que él también estuviera tratando de apuntar a Sao Jundu. En este punto, Qian Ye sacudió la cabeza y despejó esos pensamientos que distraían. En su lugar, centró su atención en la operación en cuestión e hizo todo lo posible para memorizar cada detalle. Había recibido instrucciones para esta operación justo cuando estaba a punto de irse. Detalló el orden de movilización, las rutas de avance, las posiciones designadas y los objetivos. Lo más importante en la actualidad era la guerra. Esta vez, el ejército imperial se había desarrollado con toda su fuerza, dejando atrás solo a los artesanos, al equipo de logística y a menos de 10.000 soldados. El resto se dirigían majestuosamente hacia el campamento principal de Ebernigt. De acuerdo con el plan en su mano, el ejército imperial rodearía todo el valle que era el reposo del gigante y formaría fuera del campo principal de Ebernigt. Después, lanzarían un ataque total al día siguiente. El ejército privado del clan Sao estaba en la segunda parte de la alineación y estaría a cargo de la defensa a su llegada. Primero debía bloquear cualquier contraataque del ejército de Bernicht y lanzar un ataque más tarde. En este momento, un destello de luz apareció fuera de la ventana, seguido de explosiones retumbantes. Kian ya abrió la ventana y miró hacia afuera para encontrar una gran bola de fuego en el aire. Cayó en el barranco sin fondo, explotando continuamente y disparando escombros fragmentados en todas direcciones. Esa era una aeronave en llamas, pero las llamas eran tan intensas que no podía ver a qué facción pertenecía. La destrucción de esta embarcación parecía haber abierto las puertas del desastre cuando bolas de llamas se encendían repetidamente en el cielo. Una aeronave tras otra se incendió, se quemó y explotó o se vino abajo. El espacio aéreo sobre el reposo del gigante se había convertido en una zona de matanza con un sinfín de barcos de ambos lados que se lanzaban a la feroz batalla. Qian Ye enfocó su mirada desde la distancia y finalmente pudo distinguir la afiliación del barco destruido, era un acorazado de la noche a la mañana. Por cada aeronave imperial destruida, dos caerían de la facción de Bernigut. Esta fue la primera vez que Qian Ye experimentó una guerra de tal magnitud. Por un momento, fue profundamente conmovido. Capítulo 546 Vanguardia El imperio había prosperado durante miles de años, pero su área más exitosa era con grandes armas mecanizadas, incluso superando a la facción de la noche a la mañana, tanto en términos de defensas de la ciudad como de guerra aérea. El imperio tenía una ventaja particular en términos de potencia de fuego de una sola aeronave. Por lo tanto, él lado de Bernick tuvo que depender de su ventaja en el número de expertos para llenar este vacío. Sin embargo, los dos grandes monarcas del lado de Bernick no aparecieron durante esta batalla, y los expertos menos poderosos pronto fueron dominados por el imperio bien preparado. La flota de la aeronave de la noche a la mañana sufrió graves pérdidas. Un par de horas después de la batalla, el lado Ebernicht había perdido una flota completa de aeronaves, pero incluso así, las aeronaves de ambos lados continuaron llegando. No estaban completamente desprevenidas, tenían dos subflotas escondidas en una base distante para servir como unidades de reserva. Lo que no esperaban era que el imperio tuviera unas oculto en forma de tres subflotas estacionadas en el vacío. Las tropas en tierra seguían avanzando. Qian Ye pronto cerró la ventana y miró al frente, reuniendo sus pensamientos. El humo y el polvo se elevaban sobre el horizonte. Esa era la unidad de vanguardia de 30.000 miembros del ejército regular, la mitad compuesta por soldados imperiales, y el resto ocupado por soldados privados del clan Zhang. 
Sang Bokian, como comandante en jefe de esta operación, había asignado su propio ejército privado a la unidad de vanguardia. Incluso los clanes que guardaban rencor contra el clan San no podían evitar admirar su dedicación. Qian Ye aprobó una orden para que todo el batallón mantuviera la formación y prestara atención a su distancia de la vanguardia del ejército principal y las unidades adyacentes. Después, encendió un cigarrillo y se permitió entrar en un completo estado de reposo. Las constantes explosiones retumbantes vinieron desde arriba, pero Qian Ye aún logró relajar su espíritu, frenar sus pensamientos y, finalmente, entrar en la tierra de los sueños. En realidad se había quedado dormido en una situación así. Después de un tiempo desconocido, un retumbar intenso despertó a Kianye seguido del sonido agudo de un proyectil de cañón descendente. Sin embargo, la ronda no pudo completar su misión cuando un francotirador sobre el jeep disparó varias rondas seguidas y provocó que se encendiera en el aire. La explosión tuvo lugar a varios cientos de metros del suelo, pero el vehículo fue sacudido gravemente y sus ventanas destrozadas. A partir de esto, se podía ver cuán grande era su potencia de fuego. Kian Ye limpió su cabello que había sido desordenado por la onda de choque. Luego, con un ligero toque en su asiento, salió de la ventana con gran agilidad y llegó al techo para observar los alrededores. Una serie de silbidos agudos llenaron el cielo cuando un torrente de proyectiles de cañón cayó hacia el vehículo de Kianye. Emita a mi orden, realice maniobras evasivas independientes. Un oficial superior se puso de pie e inmediatamente y agitó las banderas de comando relevantes. La caravana detrás de ellos se extendió de inmediato y, al mismo tiempo, escupió lenguas de llamas desde sus techos. Los destellos constantes de poder de origen se movieron hacia adelante como una gran red para interceptar las conchas descendentes. Penachos de humo negro explotaron en el aire en medio de retumbos ensordecedores cuando los pesados proyectiles de cañón fueron destruidos uno tras otro. También hubo un buen número que logró romper el fuego de intercepción, dejando pozos profundos en el terreno donde aterrizaron. Un transporte militar dio un giro brusco pero todavía no pudo evadir la cáscara entrante. Fue golpeado directamente y transformado en una bola de llamas. Los soldados de dentro fueron arrojados en todas direcciones como muñecas rotas. Solo un pequeño número de oficiales lograron salir, mientras que el resto quedó completamente desfigurado. Kian Ye frunció el ceño. Un solo disparo había cobrado la vida de docenas de soldados de élite, e incluso entre los vehículos que no habían sido alcanzados, hubo víctimas de balas perdidas durante el proceso de evasión. Pero menos de 100 habían muerto al pasar por el bloqueo de la artillería. Esto ya podría considerarse un rendimiento ejemplar, una prueba incuestionable de la calidad del ejército privado del clan Zhao. Qian Ye estaba firmemente apoyada en el techo del automóvil con un origen escarlata que brillaba a su alrededor. Él llegaría para interceptar los proyectiles de cañón que caían de vez en cuando. Al ver sus acciones, los otros poderosos oficiales del batallón de vanguardia también saltaron al techo y activaron sus defensas de origen para proteger a la caravana que avanzaba. Qian Ye miró a lo lejos y vio bolas de luz elevándose en los extremos de su visión. La unidad de vanguardia se había extendido en el punto designado y formó una línea de defensa temporal desde la cual luchaban contra el ejército de la noche a la mañana. El lado Ebernigt había invertido un gran número de tropas en su línea defensiva, mucho más que el imperio en la vanguardia. Aparentemente, querían hacer retroceder la línea del frente antes de que los imperiales se hubieran posicionado. Qian Ye inmediatamente emitió una orden después de ver esto. A toda velocidad por delante. El motor del jeep rugió frenéticamente mientras avanzaba a gran velocidad sobre el terreno accidentado. Todos los autos del batallón de vanguardia aceleraron después de ver cómo el vehículo de comando aceleraba y avanzaba hacia el frente. Qian Ye saltó del jeep a varios kilómetros del campo de batalla y cargó a toda velocidad. Al ver esto, el oficial de comunicaciones en el jeep agarró la pistola de bengala y disparó una bengala de señal en dirección a Kianye. La bala se balanceó hacia arriba y dibujó una línea azul a través del cielo. Todos los soldados imperiales calificados sabrían que se trata de un destello de señal utilizado específicamente por el clan Zhao. 
los autos del batallón de vanguardia se detuvieron a miles de metros del campo de batalla. Todos los guerreros se apearon y corrieron hacia sus posiciones designadas en una formación escalonada. El fuego del cañón en el aire se hizo tan denso que incluso la tierra estaba temblando. Las ensordecedoras explosiones retumbaron continuamente cuando aparecían cráteres de bombas a izquierda y derecha. Los soldados del batallón de vanguardia del clan Sao eran veteranos de muchas batallas. Saltaron de un cráter a otro, utilizando el paisaje transformado para esconderse durante el avance. Algunos soldados serían arrojados de vez en cuando, pero la mayoría de ellos simplemente cayeron al suelo y lograron trepar poco después. Estos soldados veteranos poseían un gran poder de combate individual y estaban equipados con armaduras de alta calidad, incluso el bombardeo de cobertura no podía representar una gran amenaza para ellos. En su mayoría quedaron con heridas leves a menos que el caparazón cayera justo al lado de ellos. En el primer lugar, Qian Ye ya había cargado en la unidad de vanguardia imperial. Uno de los generales del clan San se sobresaltó cuando vio la insignia del clan Sao en el uniforme de Qian Ye. Ustedes vinieron tan rápido. Qian Ye no tuvo tiempo de responder, ya que Ast Peak apareció para bloquearse frente al cofre del general. Una gran bola de origen de la llama explotó en la hoja, manchada por hebras de energía negra, era una poderosa ronda de francotiradores. El general del clan Sang perdió todo el color. Si Qian Ye no hubiera bloqueado ese disparo para él, era probable que la bala hubiera perforado su armadura y abierto un gran agujero en su pecho. El general no tuvo tiempo de agradecer a Qian Ye por la situación urgente. Agarró el rifle de asalto y, con dos ráfagas, sacó un tamiz del vampiro distante. Solo después de presionar el gatillo tuvo tiempo para expresar su gratitud. Gracias, hermano. Qian Ye dijo con un gesto de su mano, no es necesario, bebemos después de la pelea. Qian Ye no se demoró en absoluto y aceleró hacia un grupo de aragnés. El poder oceánico presionó la mitad del aracné en el suelo mientras tomaba la cabeza de su capitán con una barrida de Astpiak. Qian Ye se precipitó una y otra vez en los lugares más peligrosos. Cada vez, llegaba al medio del enemigo con una velocidad sin igual, los reprimía con su poder oceánico y tomaba la cabeza de su experto más poderoso. Mató a una velocidad increíble y derrotó a numerosas unidades de raza oscura en un abrir y cerrar de ojos. La tensión en la línea defensiva se alivió de inmediato. En este momento, el batallón de vanguardia del clan Zhao llegó a la escena en rápida sucesión y avanzó hacia Qian Ye en formación. Qian Ye dibujó sus flores gemelas y derribó a varios soldados de raza oscura frente a él. Luego se volvió y rugió. Forma un perímetro defensivo aquí. Primera fila, ayudar en el ataque. Fila atrás, despliega. Defensas. Acababa de dar la orden cuando una sensación de alarma surgió en su corazón. E inmediatamente después, una granada de origen vampiro apareció a sus pies, aparentemente de la nada. Qian Ye fue enviado, volando de la intensa explosión y pronto se estrelló en el suelo distante debido al peso de Astpiak. Por un momento, Qian Ye solo pudo escuchar la explosión resonando en sus oídos y ver estrellas en sus ojos. La energía de la sangre y el poder de origen en su cuerpo estaban en crisis. Esa no era solo una granada de origen ordinaria, sino una con la capacidad de interrumpir el poder de origen del amanecer. Tan poderoso como era su cuerpo, apenas podía trepar en el lugar. Qian Ye pronto sintió que alguien lo arrastraba hacia atrás. Varios soldados del clan Sao habían aparecido alrededor de él y estaban disparando con todas sus fuerzas para cubrir su retirada entonces, otra granada de mano de vampiro explotó no tuvo ningún efecto agregado como el anterior, pero logró aterrizar directamente en medio de los soldados los guerreros evadieron con todas sus fuerzas pero no pudieron escapar completamente del radio de la explosión la Gran mitad de ellos cayó en un instante con solo uno logrando trepar y disparar. Qian Ye solo vio cosas hasta este punto antes de ser arrastrado a un cráter de bomba. Pronto, sintió un ligero dolor en el cuello como si hubiera sido mordido por un insecto. El ataque potencial a su área vital activó todas las defensas instintivas de Qian Ye. 
e inmediatamente se puso sobrio y se incorporó con su pistola apuntando hacia adelante. Al lado de Qian ya había un joven soldado. Ya era un comandante en el ejército a pesar de sus rasgos faciales tiernos. En este momento, tenía una jeringa en la mano y miraba aturdida la aguja doblada. Esta fue la medicina especializada para salvar vidas del clan Zhao, una con los efectos combinados de curación, estimulación y restauración de la sangre. Sus efectos fueron mucho mejores que los emitidos por el ejército regular imperial. Incluso dentro del ejército privado del clan Zhao, solo los oficiales y unidades especiales como el batallón de vanguardia recibirían una cuota. La medicina fue especialmente diseñada para situaciones críticas. Su aguja se construyó con la misma aleación que se usaba para hacer los cañones de las pistolas de origen y tenía la capacidad de perforar la armadura estándar. Esto ahorró tiempo durante las emergencias al eliminar la necesidad de un sitio de inyección adecuado para administrar el medicamento. Lo que causó que el joven se quedara atónito fue que la aguja se deformó después de pegarse a la piel desnuda de Qianye, dejando nada más que una mancha roja. Al ver lo que había ocurrido, Qianye tomó el medicamento del mayor, le quitó la aguja y tragó el contenido de un solo trago. Vamos. Con eso, saltó del cráter. Qianye sostuvo la datura sangrienta en una mano y que en la otra. Al mismo tiempo, activó su ocultamiento de línea de sangre y comenzó a vagar por el campo de batalla al amparo del humo espeso. Ignoró varias buenas oportunidades para una emboscada porque la misión más importante en este momento era encontrar al enemigo sigiloso que había lanzado esa granada. Esa persona era demasiado peligrosa. Logró lanzar un exitoso ataque furtivo incluso bajo los agudos sentidos de Kianji. El imperio sufriría mayores bajas si no pudiera tratar con esta persona lo antes posible. En poco tiempo, una granada apareció cerca como si hubiera flotado desde el agua. La explosión envió a dos tenientes imperiales volando por el aire junto con varios soldados y silenció efectivamente la ametralladora pesada que estaban operando. Durante este breve momento, Kianye captó una trayectoria de poder de origen similar a una onda en su visión verdadera. Aparentemente, ese era el poder de origen que había entregado la granada a su ubicación designada. Sin embargo, la fuente de esta trayectoria estaba llena de niebla, y ninguna forma de vida podía ser detectada en ella. Capítulo 547 Detrás de las cortinas en las líneas del frente, Kianye no dudó en lo más mínimo a pesar de no haber sentido nada allí. Produjo varias granadas y las arrojó con toda su fuerza. Los Explosivos cruzaron varios cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos y se lanzaron a la densa nube de humo como un proyectil de cañón. Un grito de alarma emergió de la niebla, seguido por la aparición de una silueta que intentaba escapar de la explosión, pero fue un paso demasiado tarde. Además, las granadas de Kianje cayeron en un patrón particular que bloqueó un área de 10 metros alrededor de la persona. Las ondas de choque de las explosiones consecutivas arrastraron a la persona de nuevo. Solo se escuchó un grito miserable antes de que la figura saliera corriendo, cubierta de llamas de pies a cabeza. Pero sus movimientos fallaron después de dar dos pasos cuando una bala de origen atravesó el aire y le quitó la mitad de la cabeza. Kianye sopló en el barril humeante y caminó hacia el cadáver. Era un demonio. La mitad restante de su cabeza todavía estaba congelada en una expresión de dolor y asombro, aparentemente incapaz de creer que lo descubrirían. Como un simple varón, no era ni poderoso ni fundamental en una guerra de facciones de esta escala. Pero varias de sus habilidades siniestras tenían un potencial destructivo cuando se combinaban con poderosas granadas, y esto superaba con creces su propia fuerza. Si las razas oscuras hubieran sido menos particulares con respecto a las líneas de sangre y la fuerza de combate personal, si solo hubieran hecho una excepción y le hubieran asignado una gran cantidad de granadas de titanio negro superpoderosas, las víctimas del lado del imperio serían inimaginables. Kianye no podía molestarse en buscar el cuerpo. Disparó velozmente de la datura sangrienta y mató a todos los enemigos amenazantes en las cercanías. 
Esta pistola en manos de Qian Ye había disparado desde el alcance de un rifle de asalto, y muchos de los soldados de la raza oscura muertos ni siquiera sabían de dónde habían salido las balas. Los muertos por Qian Ye eran todos expertos en el enemigo central, oficiales de rango medio del ejército de Avermigt. Y con esta gente muerta, las tropas bajo ellos cayeron en un caos inmediato. Fue en este momento que una feroz lluvia de balas barrió a estos soldados de bajo rango y forraje de cañón, cortándolos fila por fila. Los más fuertes fueron rodeados y asesinados por los soldados del batallón de vanguardia. En poco tiempo, las mesas habían girado en el área de la que Kianye estaba a cargo. Los guerreros de raza oscura en el área habían sido derrotados y huían en grupos dispersos. Kianye miró a los alrededores y no encontró ningún enemigo a la vista. Acababa de dar un suspiro de alivio cuando sintió algo con el hombro. Alcanzó la fuente de incomodidad y encontró dos balas allí. Solo entonces miró hacia abajo y descubrió que había sido golpeado varias veces. Algunas de las balas habían sido bloqueadas por su armadura y sus defensas de origen, pero un par de otras habían dejado heridas de diversos grados en su cuerpo. Estas fueron simplemente lesiones en la superficie, por lo que Kianje no les prestó atención. Simplemente se inyectó una dosis de estimulantes y corrió hacia otra parte del campo de batalla para golpear a los escuadrones de la raza oscura allí. Un silbido agudo hizo eco en el aire justo cuando Kianye estaba considerando si debía cargar en el campamento enemigo. Levantó la vista y, con su visión superior, vio una docena de puntos negros que se acercaban desde el cielo. Carcasas de cañón pesadas. Pero estos proyectiles habían salido del lado del imperio y se dirigían a la mitad del ejército de la noche a la mañana. Estos eran los pesados cañones del imperio. Ya que incluso el cuerpo de artillería pesada había llegado, era probable que la caballería de élite ya estuviera flanqueando al enemigo. Kianye se animó. La moral de los soldados imperiales también aumentó dramáticamente, y algunos incluso aplaudieron con los brazos abiertos. Mientras tanto, el miedo y el caos descendieron entre las unidades de la raza oscura que Kianye había rechazado varias veces. Kianye aprovechó esta oportunidad de corta duración. Levantó la espada y gritó sígueme. Mientras se lanzaba de cabeza a la formación de la raza oscura. Su poder oceánico y Nirvanic Ren rápidamente produjeron un amplio espacio vacío frente a él. Los soldados del batallón de vanguardia eran veteranos intrépidos, para empezar. Al ver lo poderoso que era el asalto de Kianye, muchos de ellos encontraron su sangre hirviendo mientras seguían a Kianye en la formación de la raza oscura. Las pistolas de origen no eran lo suficientemente satisfactorias en una pelea cuerpo a cuerpo ya que tenían que ser cargadas. Muchas personas descartaron sus rifles de asalto y se lanzaron con dagas dibujadas. El ejército privado del clan Zhao asumió su propia formación en la batalla, y Kianye se acostumbró a su ritmo después de empujar varios cientos de metros. Ahora se enfocó solo en cargar por delante y dejó los otros lados en sus manos. Así, su batallón de vanguardia cargó a través de la tempestad y arrasó a través del ejército de la raza oscura. Infligieron grandes bajas entre las razas oscuras, y las olas de sangre fluían donde quiera que iban, nadie podía detenerlas. En poco tiempo, Kianye había llevado al ejército a un punto en el que ya no podía ver a los otros soldados imperiales. Miró a su alrededor y se encontró en lo profundo de la formación del enemigo, a poca distancia de romper todas las filas enemigas. Sin embargo, es probable que las áreas vacías atraigan el fuego concentrado de los cañones del campamento de Evermigt. Como tal, Kianye se abrió camino a través del cerco y llevó al batallón de vanguardia a la formación imperial. Esta excursión fue como caminar por una tierra deshabitada. Antes de... Kianye, todas las formaciones del ejército de la raza oscura se derrumbaron y cayeron en el caos. Esto alivió rápidamente la presión sobre los frentes imperiales. Silbidos sonaron en el aire una vez más desde docenas de pesados cañones imperiales. En este momento, una lluvia de fuego cayó del cielo cuando llegaron las aeronaves imperiales. Estas aeronaves habían acabado con sus oponentes y se apresuraron a brindar apoyo a las tropas terrestres. La línea defensiva imperial se había solidificado, y su artillería pesada estaba golpeando el lado Evernigt. 
Finalmente, la señal para retirarse surgió del campamento enemigo. Los soldados de raza oscura se retiraron de su línea frontal en la miseria, sufriendo los ataques de los pesados cañones y aeronaves en el camino. Aunque sus expertos estaban bien, los soldados de baja graduación y el forraje de cañones sufrieron graves víctimas, las cuales habían sido eliminadas casi por completo. La facción de Bernicta había usado más de la mitad de sus fuerzas en esta batalla. Más de 100.000 soldados de raza oscura se arremolinaron sobre la vanguardia en un intento por derrotarlos antes de que pudieran establecerse. El ejército privado del clan Zhao y los otros ejércitos importantes del clan sumaron menos de 50.000, sin embargo, se las arreglaron para contener la marea de la raza oscura y durar hasta que el principal ejército imperial hubiera sido completamente desplegado. Con la pérdida de esta batalla, el campo principal de Evernicht estaba destinado a caer. Ese majestuoso castillo construido a toda prisa no era un bastión militar. Se veía grandioso, pero las defensas en muchas áreas no estaban bien construidas. Después de amplios preparativos, el ejército principal imperial cargaría en el campamento de la noche a la mañana y arrebataría el control del reposo del gigante de una vez. Quien llenó los atacó ciegamente después de escuchar su señal de retirada. Miró hacia atrás y descubrió que las bajas del batallón de vanguardia no eran muy significativas. Todos estaban de muy buen humor, pero muchos de ellos estaban heridos y tenían poco poder de origen. El batallón de vanguardia nunca había dejado de luchar desde que llegó al campo de batalla. No solo habían destruido a los enemigos en su propia zona defensiva, sino que también habían acabado con muchos enemigos de los vecinos. Sus contribuciones podrían considerarse bastante espléndidas. Kianye levantó una mano para detener a los musculosos que querían perseguir. Luego miró hacia el campo principal de la noche a la mañana y dijo, Batallón de vanguardia, regresa a las líneas defensivas y permanece alerta. Nadie se va sin mi pedido. Las órdenes militares debían ser obedecidas sin cuestionamiento. Los soldados se movieron así hacia la unidad de vanguardia imperial, encontraron sus propias posiciones de batalla y comenzaron a construir estructuras defensivas allí. La misión de Kianye, así como la de la unidad de vanguardia imperial, era llegar primero al campo de batalla y establecer una línea defensiva allí. Esto facilitaría el despliegue del ejército que llega. Se podría decir que ya habían cumplido con su deber. Un avance prematuro aumentaría enormemente sus tasas de bajas. Kianye reprimió su estado de ánimo algo inquieto y esperó pacientemente en la línea defensiva. Anhelaba luchar, pero no le faltaba nada para comprender el panorama más amplio. Sabía que la línea defensiva era fundamental para la seguridad del ejército imperial que llegaba y no podía perderse. En una batalla en la que cada lado contaba con cientos de miles de hombres, matar a un par de soldados más por sí mismo tuvo poco impacto en la guerra en general. El ejército principal imperial pronto llegó, y los diversos tipos de vehículos de combate y cañones pesados se colocaron en posición. Los ingenieros militares que llegaron por última vez comenzaron a construir campamentos temporales inmediatamente después de su llegada. Sin embargo, acababan de establecer el marco cuando la voz de Sang Qian resonó en todo el campo de batalla. ¿Para qué son esos campos? Ataque inmediatamente. Los comandantes y generales temporales se sobresaltaron. Pero, naturalmente, nadie se atrevió a ir en contra de las órdenes personales de Sang Qian. E inmediatamente se separaron para enviar a sus respectivas tropas. La corneta sonó cuando las órdenes militares bajaron de rango y finalmente llegaron a los soldados. Son Sinning no tenía nada de especial en el ejército imperial ya que un general de brigada no era nada en medio del mar de charreteras en general en la oficina del personal. Sin embargo, su autoridad no era alguien con la que se pudiera jugar. Había una mesa de arena frente a él con la designación de cada unidad marcada en ella. En este momento, un oficial del personal le entregó a Son sin ninguna orden militar que acababa de escribir. Este último lo recorrió con la mirada y reflexionó un poco antes de mover las designaciones de la unidad sobre la mesa de arena. 
Los asistentes cercanos registraron inmediatamente los movimientos de Song Xinim, que luego se convirtieron en órdenes militares para su envío. Después de que los generales confirmaron los objetivos de ataque y las tropas para aceptar la misión, la orden correspondiente llegaría en manos del grupo de Song Xinim. Este último luego diseccionaría la misión para confirmar el orden y los detalles de cada escuadrón. Había cinco de estas mesas de arena en la sede de la oficina del personal, lo que significaba que Song Xinim tenía el poder concreto para movilizar a una quinta parte de las fuerzas. Aunque la dirección y el objetivo de estas unidades ya se habían determinado, había muchas cosas pequeñas que necesitaban algo de trabajo. En este momento, Son Xinin hizo algunos movimientos casuales y cambió la unidad de Qianye al segundo escalón. Sería su turno de atacar solo después de que el perímetro exterior del campamento de Evernikta haya sido destruido. Aunque las contribuciones militares en la superficie serían un poco menos, los guerreros del clan Sao ganarían un tiempo precioso para recuperar el aliento y recuperar más o menos algo de fuerza. Estos eran solo ajustes detallados, y estaba bien justificado porque el batallón de vanguardia de Qianye acababa de completar un asalto. Toda la oficina del personal estaba tan ocupada que parecían estar volando y, por lo tanto, nadie se dio cuenta de este pequeño detalle. Son Sinin reveló una sonrisa implicativa después de ver que se enviaba la orden militar. Su mirada luego cayó sobre las designaciones de la familia Nangon. Extendió la mano y los colocó en un hueco en las líneas del frente. Los asistentes cercanos registraron estos cambios y redactaron una orden militar para que Song Xinin lo verificara. Este último lo examinó, brevemente, como de costumbre, antes de asentir en confirmación. Así, la orden fue finalmente emitida. Capítulo 548. Un juego inevitable. El campamento en Ciernes del Imperio estaba lleno de actividad cuando los escuadrones de soldados salieron de los terrenos y se dirigieron hacia sus objetivos designados. Detrás de ellos había un campamento a medio construir con toda su maquinaria de construcción detenida. La familia Nangon había enviado a toda una división a la batalla. Ah, a pesar de los grandes números, sus soldados no podían ser considerados como élite. Esto era bastante anormal para la familia Nangon que siempre había querido competir con los cuatro clanes principales. En verdad, la familia Nangon se vio retrasada significativamente después de la sangrienta batalla con sus pérdidas que superaban con creces las ganancias. No tenían más remedio que desanimarse y preservar a sus jóvenes descendientes. Los dos mayores a cargo no pudieron evitar sonreírse uno al otro después de recibir la orden. Se sintieron bastante afortunados porque también habían estado observando ese espacio en la línea defensiva. El poder militar allí era bastante débil, y la tierra a su alrededor lo era aún más. Aunque había poco en términos de cobertura, les permitiría desplegar fuerzas con mayor facilidad. El campamento principal de Evernick no era más que una base temporal. Además, la planificación de las razas oscuras siempre había sido inferior a la del imperio, y sus defensas, por lo general insuficientes. La base estaría allí para ser tomada mientras se enrutara la formación de tropas de raza oscura. Esta desventaja, en ese momento, ya no sería una desventaja. Misiones fáciles como esta donde podían cosechar contribuciones eran simplemente maravillosas. Los dos ancianos Nangon se dirigieron al área designada de inmediato y sin la más mínima duda. La situación en un campo de batalla de esta escala podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y otros habrían tomado las cosas buenas si hubieran llegado tarde. No tendrían nada que decir en ese momento. El ejército imperial se movió sin pausa bajo el cielo nocturno. Varias docenas de arroyos de acero inundaron el campamento principal de Evernigt. El escuadrón de la familia Nangon superó a una unidad tras otra y cargó contra el campamento de Evernick como una manada de lobos hambrientos. Kianye ni siquiera había salido en este momento. Según la orden, tendría que esperar otra media hora antes de partir. Kianye apiló dos cajas de municiones al pasar y encendió un cigarrillo arrugado en las brasas cerca de sus pies. El resplandor del cigarrillo encendido parpadeó en la oscuridad mientras inhalaba lentamente. 
La mayoría de los soldados del batallón de vanguardia dormían profundamente en el suelo, aprovechando el momento para superar el agotamiento que siguió al uso de estimulantes. Las llamas furiosas y las explosiones en la distancia no tuvieron efecto en estos viejos veteranos. El tiempo pasó lentamente. De repente, el reloj de sol de origen en la mano de Kianye comenzó a sonar. Kianye apagó la alarma y gritó con voz grave. Se acabó el tiempo. Prepárate para irte. Los soldados que dormían profundamente hace un rato se levantaron para organizar su equipo. No mucho después, estaban en formación y listos para partir. Kianye abordó un jeep y se dirigió primero hacia el campamento de Evernigt. Los soldados del batallón de vanguardia abordaron los vehículos de transporte en filas ordenadas y pronto siguieron detrás del vehículo de comando. Las llamas se encendieron en las cercanías montañosas del campamento principal de Evernigt, iluminando incluso los colores profundos del firmamento. Decenas de miles de soldados se mataron unos a otros sin preocuparse por su propia seguridad. Numerosas vidas fueron extinguidas en las llamas de la guerra con cada momento que pasaba. Aunque no había estructuras defensivas poderosas frente a ellos, la batalla fue más ardua de lo que los generales imperiales habían pensado. El lado de la noche a la mañana parecía haber entrado en un estado de frenesí. Desde los expertos clasificados arriba a los soldados ordinarios abajo, todos y cada uno de ellos estaban luchando con sus vidas en la línea. Cuando las cosas se desesperaban, decidían terminar en destrucción mutua en lugar de retirarse. En este momento, las caras de los dos ancianos de la familia Nangon estaban pálidas cuando interceptaban el diluvio de proyectiles de cañón en el cielo. Lograron detonar una cáscara tras otra, pero estas dotes estaban agotando rápidamente su poder de origen. En este momento, un oficial con sangre en toda su cara corrió y gritó, Anciano. Refuerzos, necesitamos refuerzos en el frente. El anciano, que estaba tomando un breve descanso, se puso de pie. No acabo de enviar dos compañías allí. Están muertos. Todos muertos. Esos bastardos de sangre negra se han vuelto locos. Ahora, varios cientos de nuestros hermanos están atrapados adentro, debo tener más refuerzos para sacarlos. El anciano rugió furioso. El enemigo tiene menos de mil. Te di tres mil. Hombres y mil más en refuerzos. ¿Cómo es que solo te quedan tantos? El oficial respondió. Definitivamente no son solo mil, simplemente no hay un final para ellos. Además, sus pesados cañones siguen disparando sin preocuparse por sus propios hombres. Se siente como si todos los cañones estuvieran disparándonos. Te daré dos empresas más. Usa cualquier medio que puedas imaginar, pero debes asegurar ese pasaje para mí. El anciano se quedó en plena ebullición después de que el oficial se fue con las tropas. Sin nada más que desahogarse, pateó con fuerza la pared cercana y provocó que una gran parte de ella colapsara. A vista de pájaro, uno encontraría que las llamas de guerra que cubrían el área de la familia Nangon eran las más feroces y más tenaces. Cada paso que dieron fue pavimentado con la vida de sus propios hombres. Los otros frentes de batalla avanzaban mucho más rápido. Algunos de ellos se habían abierto paso rápidamente y comenzaban a presionar sobre el campo principal, mientras que otros se habían volcado para derrotar al ejército defensor en las áreas adyacentes. La feroz batalla duró varias horas antes de que las defensas en el campamento principal de Evernix finalmente colapsaran. La familia Nangon mató al último soldado de raza oscura allí y logró entrar en el campamento principal de Evernigt. Sin embargo, los dos ancianos no tenían alegría en sus rostros. Sus labios temblaron cuando observaron los cadáveres esparcidos por el campo de batalla. Querían maldecir en voz alta, pero ninguna palabra escapó de sus labios. Habían sufrido incesantes disparos de cañones desde el principio hasta el final. Si no fuera por los dos ancianos y varios campeones que se turnan para proteger a las tropas, sus bajas habrían sido aún mayores. No se sabía si podrían incluso tomar este segmento de la pared. Los oscuros cañones de la carrera cayeron en torrentes sin distinguir entre amigo y enemigo. La mitad mayor de los soldados Nangon murieron a golpes mientras se enredaban con el enemigo. Incluso un 
luchador de rango 9 difícilmente podría escapar de las lesiones, cuya acumulación llevaría a una muerte segura en el campo de batalla. La familia Nangon había pagado con las vidas de miles de hombres para derribar esta línea defensiva aparentemente frágil y había perdido más de la mitad de sus tropas. Se podría decir que su unidad había sido dañada gravemente y que necesitaría mucho tiempo para recuperar su capacidad de combate. Este ejército privado motorizado fue toda la fuerza que la familia Nangon pudo reunir. Nunca habían esperado ser golpeados tan mal al principio. La familia principal no podría transferir más soldados de los continentes superiores o, de lo contrario, sus defensas básicas se verían afectadas. Los dos ancianos estaban furiosos y desconsolados. No podían entender por qué los cañones de la raza oscura disparaban con tanta fuerza. Debido a la intensidad del bombardeo, era bastante probable que la mayoría, si no todos, los cañones en el campamento enemigo estuvieran concentrando su fuego en esa pequeña zona. En otras palabras, la familia Nangon había absorbido la mayor parte de la potencia de fuego defensiva del enemigo. «Anciano, ¿qué hacemos ahora?» preguntó un oficial. Los dos ancianos se miraron y dijeron impotentes. «Descansa y reorganiza en el lugar» rescata a los heridos. La expresión del oficial también era impotente. El descanso y la reorganización significaron que no tendrían más oportunidad de unirse a las batallas posteriores. Ya se trate de contribuciones militares o botín de guerra, los verdaderos beneficios se encuentran al final. Parar aquí era apenas pasable y significaba que la familia Nangon no podría recuperar las pérdidas que habían sufrido pero más de la mitad de sus fuerzas estaban muertas, y también había un gran número de soldados heridos que morirían por empeoramiento de las heridas si no fueran tratados de manera oportuna. En este punto, muchas personas sospechaban por qué la lucha en este segmento en particular del frente de batalla era tan feroz. Los otros sectores lograron romper las defensas de la noche a la mañana, injustificadamente débiles, mientras que algunos ni siquiera vieron una sola cáscara de cañón. Los dos ancianos intercambiaron miradas sombrías al recordar que la orden militar al mismo tiempo. En este momento, la actividad intensificada en el campamento imperial temporal había llegado a su fin. La última unidad se había ido hacía media hora, dejando atrás solo el centro de comando y una fuerza de defensa simbólica. Los otros que quedaron fueron personal no combatiente como ingenieros y médicos. Son Sinning se había escapado de la oficina del personal y se había metido en una tienda desierta. Allí estaba disfrutando de su escondite secreto de vino en compañía de dos oficiales femeninas íntimas. La tolerancia al alcohol de las dos mujeres era bastante mediocre. Solo habían bebido una o dos tazas cuando sus caras se sonrojaron. Nadie sabía si el alcohol había intoxicado a la persona o si era al revés. Una de las bellezas dijo. El alcohol está prohibido en el ejército. Eres bastante audaz. Son sin se rió con ganas. Las amonestaciones también están prohibidas en el ejército. Ustedes dos también son muy valientes. La otra joven miró a Son Sinning. Parece que estás de buen humor hoy, ¿sucedió algo? Eso es porque descubrí un cierto principio, dijo Son Sinning con una sonrisa. Un principio. ¿Qué pasa? Las chicas se eran curiosas y expectantes, ya que siempre escuchaban palabras profundas de Song Xin. Este principio está relacionado con el poder, continuó sin mantenerlos en suspenso prolongado, el poder es algo maravilloso. Con ello, uno, puede hacer algunas cosas que otros no pueden. Por ejemplo, pude, echar un poco de vino y ustedes dos, pudieron mezclarse en el campamento imperial. ¿Qué más? Son Sinin colocó un vaso de vino sobre la mesa y observó cómo caía por el borde y se rompía en el suelo. Luego dijo con una carcajada, con suficiente poder, uno puede enviar a otras personas a un acantilado con un movimiento de su dedo, luego empujarlo con un ligero toque. La gente estúpida puede que ni siquiera sepa lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa con las personas inteligentes? Son Sinin dijo con una sonrisa. La gente inteligente, por supuesto, podrá adivinar la razón. 
porque, de lo contrario, serían llamados inteligentes. Una de las chicas reflexionó mientras miraba los cristales rotos en el suelo y suspiró contemplativamente. Oye, ¿crees que es mejor ser tonto o inteligente? La otra niña respondió. Por supuesto, es mejor ser inteligente. Son sin negó con la cabeza y dijo. No, es mejor ser tonto. La persona inteligente no tendrá más remedio que saltar sabiendo que hay un acantilado frente a él. Tal es el verdadero beneficio del poder. La primera chica suspiró de nuevo. Eso es cierto. Al igual que nosotros, sabemos claramente que nuestro futuro matrimonio no es más que sufrimiento, pero no tenemos más remedio que saltar a él. Son Sinin se sobresaltó ya que no había esperado que sus pensamientos se hubieran dirigido en esa dirección. ¿Pero en qué nivel de carácter era el séptimo joven maestro? E inmediatamente cambió de tema y volvió a hacer felices a las chicas. En verdad, Son Sinin estaba pensando en ese mapa del campamento de Evernigt. La mayoría de los cañones pesados enemigos habían sido descubiertos y marcados en ella. A juzgar por la distribución de los cañones, era obvio que muchos de ellos habían sido movidos para defenderse contra la unidad de vanguardia del imperio. El principal ejército imperial, bajo las órdenes de Sango Qian, había lanzado un ataque total inmediatamente después de llegar a las líneas del frente. Como tal, el ejército defensor de Evernick simplemente no tuvo tiempo de cambiar estos pesados cañones a su posición. Esto hizo que las áreas de cobertura de los cañones se fragmentaran, y muchas líneas de defensa quedaron sin cubrir. Mientras tanto, el área asignada a la familia Nangon era el lugar de máxima cobertura de incendios. Tal como estaban las cosas, nadie sabía si los generales de la familia Nangon habían adivinado la razón, pero tal como Song Sinin dijo hace un tiempo, no había mucha diferencia. Capítulo 549 Ataque en este momento, el campamento principal de Evernicht estaba cubierto de llamas furiosas, y su línea de batalla se estaba reduciendo rápidamente hacia el centro. Las unidades que se encontraban en la primera posición estaban a unos 200 metros del majestuoso castillo. Algunos de los francotiradores de largo alcance ya podrían golpear el castillo en este rango. Kianye ya se estaba acercando al castillo mientras lideraba al batallón de vanguardia del clan Sao en una carga rápida. El asalto a lo largo del camino fue excepcionalmente suave y se desarrolló sin apenas un rastro decente de resistencia. Pero Kianye vio al menos tres unidades imperiales en el camino que claramente habían pasado por arduas batallas. Los soldados caídos fueron esparcidos por el suelo y los sobrevivientes, completamente agotados. Coincidencia o no, los escuadrones que cargaron frente a Kianye perdieron su capacidad de combate justo debajo del castillo. Sin tiempo para detenerse, Kianye siguió marchando hasta que estuvo a 300 metros del castillo. Solo entonces ordenó a sus soldados que asumieran posiciones de combate y se prepararan para el asalto. Todos los sitios enemigos importantes estaban marcados claramente en las órdenes militares emitidas a los comandantes individuales. Entre ellos, el castillo donde estaban estacionados los grandes monarcas oscuros servía como centro de comando de todo el campamento de Evernigt. Una victoria completa se lograría solo después de tomar este fuerte. Un fuerte impulso de carga surgió en el corazón de Kianye mientras miraba el castillo abismal y la niebla oscura que lo rodeaba. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando recordó a los miles de soldados detrás de él. Sin el apoyo de alguien como él, los soldados de vanguardia de los dos batallones serían sacrificados si se encontraran con un experto de la noche a la mañana. El ejército de la noche a la mañana había sufrido graves bajas hasta este momento, por lo que todos los que habían sobrevivido eran inevitablemente expertos poderosos. Kianye decidió observar una vez más y esperar una buena oportunidad. Fue en este momento que otro escuadrón de mil hombres salió del costado. Los soldados tenían insignias del clan Sang en sus uniformes, y su líder era el campeón que Kianye había salvado durante la batalla anterior. El general del clan Sang estaba encantado al ver a Kianye. Llegó junto a Kianye al amparo del paisaje y dijo, «¡Qué coincidencia, nunca esperé encontrarme aquí! No tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente en ese entonces, mi nombre es Sang Shiduo. 
Soy Kianye. Kianye estrechó la mano del hombre. San Shiduo lanzó una mirada al castillo de pie contra el cielo nocturno. Este lugar no será fácil de atacar. ¿Vamos juntos? Bien. San Shiduo estaba a punto de hablar cuando un silbido repentino surgió desde el frente. La bala casi rozó su cuero cabelludo después de que él había bajado la cabeza. San Shiduo saltó a medio camino y... Disparó una ráfaga de balas hacia la pared, con lo cual un francotirador cayó con un grito miserable. El hombre se agachó una vez más y lanzó una serie de maldiciones antes de reanudar su detallada discusión sobre el asalto. Hermano Kianye, parece que los hermanos bajo tu mando son competentes en el combate cuerpo a cuerpo. Tengo más francotiradores en mi grupo. ¿Qué tal esto? Proporcionaremos fuego de... Cobertura primero mientras vas y derribarás esa posición allí. Entonces, mis hombres escalarán el edificio. ¿Ves esa torre de allí? Mientras pueda llegar allí, podré reprimir a una buena parte de los bastardos negros en el castillo. San Shiduo tenía casi 40 años y poseía suficiente experiencia en combate para formar un plan sólido en un abrir y cerrar de ojos. Era un... Campeón de rango 12 hábil en el tiro al blanco y podía usar un rifle de asalto para ejercer la efectividad de un cañón pesado. Si se le permitiera alcanzar un alto punto de vista, seguramente afectaría todo el campo de batalla. Kianye lanzó una mirada a la torre centinela del noroeste y, con su visión verdadera, vio una oscura masa de sombras. Al parecer, era un experto extraordinario. Kianye reflexionó un momento y dijo. Hay un experto en la torre de centinela, pero eso no importa. Iré y lo terminaré. ¿Experto? San Shiduo abrió una caja de munición, produjo tres balas extreme yan, y las cargó todas en su rifle de asalto. Dijo mientras, acariciaba el arma. No hay necesidad de arriesgar tu vida, solo lo obligas a salir. No puede esquivar mis balas a menos de 100 metros. Kianye miró el rifle de asalto y no pudo evitar sentir un poco de dolor. Tres balas extremas Yan. ¿No es eso un desperdicio? Es solo un conteo de tercer rango. San Shiduo se rió con ganas. Hermano, todavía eres joven. Las balas están ahí para su uso, será un verdadero desperdicio si usted muere sin dispararlas. Con eso, le dio a Kianye una palmada en la espalda y le dijo. Recuerda, retíralo. No arriesgues tu vida. Kianye sonrió. En este punto, algunos otros escuadrones imperiales iban llegando poco a poco, y algunos optaron por rodear el castillo. El fuego feroz de cañones había estallado en el lado este de la fortaleza. Aparentemente, cierto escuadrón había comenzado a pelear sin esperar a que todos los miembros llegaran, ansiosos por recibir contribuciones. Kianye escuchó atentamente los sonidos de la batalla. San Shiduo también estaba prestando atención. ¡Qué batalla! ¡Feroz! Han cargado en las paredes de esa manera. El timbre de las armas de origen era especialmente claro en los oídos de Kianye, tanto que habían suprimido todos los otros sonidos en el campo de batalla, incluido el fuego de artillería pesada. San Shiduo, como... Campeón de rango 12, no pudo discernir el sonido producido por el poder de origen vacío. Kianye, por otro lado, era especialmente sensible a él después de absorber las brasas de Esquidemons y el antiguo fragmento de esencia. Alguien capaz de usar el poder de origen vacío en un tiroteo casual aparentemente no era un experto ordinario. Pero la peor parte fue que todos ellos eran usuarios del poder de origen de la oscuridad, y no hace falta decir que eran expertos del lado Ebernigt. Kianye suspiró. Están a punto de perder. San Shiduo se sobresaltó. ¿Perder? ¿Cómo puede ser tan rápido? Sus palabras ni siquiera habían terminado cuando los sonidos de la lucha se apagaron al otro lado del castillo. Al parecer, los soldados que se habían subido a las paredes se habían encontrado con terribles destinos. Una atmósfera misteriosa descendió en el campo de batalla cuando los escuadrones imperiales se movieron con cautela. La intención de matar brilló en los ojos de Kianye. Estaba a punto de levantarse cuando San Shiduo lo agarró. El último negó con la cabeza y dijo, espera a que haya apoyo de fuego. Soporte de fuego. 
Qiang nunca había experimentado una batalla a gran escala antes, pero decidió esperar un tiempo ya que Sang Shizuo lo había dicho. En poco tiempo, el silbido de los pesados proyectiles rompió el silencio alrededor del castillo. Continuas explosiones hicieron eco en el cielo cuando las conchas fueron interceptadas y encendidas en el aire. Sin embargo, los cañones imperiales no se detuvieron solo por este pequeño contratiempo. Dispararon con mayor ferocidad, y hacia el final, cientos de ellos incluso comenzaron a disparar en una descarga. Parecía que los escuadrones de artillería habían movido sus cañones de corto alcance para poder reunir un bombardeo semejante. Las explosiones llenaron el aire cuando numerosas aeronaves llegaron al castillo para un bombardeo aéreo. Fue en este momento que una red de fuego apareció en el cielo y voló a una de las aeronaves a gran velocidad. Esa aeronave escupió lenguas de fuego, y muy pronto, se encendió en una bola de fuego que cayó lentamente hacia el suelo. Varios hombres, en llamas saltaron de la aeronave. Sus gritos agudos hicieron eco a través del cielo, pero rápidamente llegaron a extremos abruptos. Los restos de la aeronave se estrellaron de cabeza contra el suelo en medio de una serie de fuertes explosiones. Otra red de fuego apareció sobre el castillo y disparó hacia otro barco de guerra a velocidades increíbles. Esta nave tuvo el mismo destino. Las aeronaves imperiales se volvieron atrás al ver la situación imposible, pero la red de fuego apareció una vez más para encender la aeronave más lenta de la flota. Solo después volvió al silencio. Las redes en llamas no parecían armas de fuego o cañones. Probablemente fue el arte secreto desplegado por un cierto experto. Era excepcionalmente poderoso, e incluso una aeronave de batalla no podía bloquearle un solo golpe. Si esta red de fuego descendiera sobre el escuadrón de Qianye, era muy probable que sobrevivieran menos de 10 personas de los dos batallones combinados. Esta fue una prueba de la experiencia veterana de Zhang Shiduo. Toda. La fuerza de Qianye habría sido eliminada si él hubiera atacado a toda prisa y se hubiera encontrado con esa red en llamas. Un solo ataque capaz de destruir las defensas de un acorazado significaba que el usuario era probablemente un marqués poderoso al menos. No había manera de matar a un experto así con un enjambre de soldados ordinarios. Sin un experto poderoso que lo restrinja, esa persona podría retirarse con calma después de realizar una masacre. Kian ya agarró a East Peat con fuerza y frunció el ceño. El experto en él. Castillo era realmente poderoso, pero las tácticas de caza de manadas eran importantes en un campo de batalla. Aunque Qian Ye no era su rival, tenía la confianza suficiente para participar en un ataque conjunto. Sang Shidu ojalá a Qian Ye una vez más. No seas precipitado, Pai. Expertos en el ejército a cargo de tratar con ellos. Qian Ye reprimió su intención de batalla y siguió esperando. Los pesados cañones imperiales ahora estaban disparando con mayor ferocidad, casi vertiendo su ira en el bombardeo. El ejército defensor en el castillo estaba empezando a sentir cierta tensión. Fue en este momento que la ardiente red apareció una vez más. No se movió sino que simplemente se congeló en el aire, protegiendo la mitad del castillo debajo. Los proyectiles de los cañones se encenderían tan pronto como pasaran por la red. Menos de un décimo disparo desde los bordes, pero fueron interceptados con relativa facilidad. Aún así, los pesados cañones imperiales dispararon continuamente durante un cuarto de hora entero en un intento por agotar el poder de ese experto. El fuego del cañón se detuvo repentinamente justo cuando todos, incluido Kianye, empezaban a preguntarse si alguna vez terminaría. Poco después, el sonido de una corneta, uno que representa la orden de lanzar un ataque total, resonó en todo el campo de batalla. Después de escuchar la señal para atacar, un inquieto Kianye inmediatamente saltó desde detrás de la cubierta y se dirigió directamente al castillo como un espectro. Sang Shiduo también se levantó y disparó varias rondas de trazadores desde una pistola especial. Los rayos de luz golpearon la torre del centinela, así como varios puntos de fuego oscuros en la pared. Estos disparos sirvieron como un marcador de objetivo. Los guerreros del clan Sang abrieron fuego de inmediato y enviaron innumerables corrientes de fuego hacia los lugares designados con una precisión sorprendente. 
Algunos de esos puntos de fuego fueron silenciados inmediatamente, mientras que los otros fueron suprimidos. Al ver la oportunidad, los soldados del batallón de vanguardia del clan Sao cargaron hacia el castillo. No solo corrieron a ciegas sino que se entrecruzaron a través de la cubierta mientras mantenían una gran potencia de fuego. Kianye se apresuró hacia la torre de Centinela. Su objetivo era él, experto oculto sobre él. Kianye ya no escondió su aura después de llegar cerca del castillo y se cerró firmemente sobre el oponente. La torre del Centinela estaba llena de onduladas olas de oscuridad. La figura sombría sentada en la oscuridad abrió sus ojos ámbar y murmuró con voz ronca. Un pequeño bastardo de rango 10. ¡Qué audaz! Capítulo 550. Asaltando el castillo. La figura sombría en la torre del centinela se puso de pie lentamente. Agarró la espada larga apoyada en la silla y subió las escaleras para interceptar a Kianje en la parte superior de la torre. Sin embargo, una sensación inexplicable de peligro extremo brotó en su corazón. De repente, miró de reojo, y allí, vio una capa de verde sobresaliendo de la superficie de la pared. El tiempo pareció disminuir la velocidad cuando una bala de origen azul atravesó la torre del centinela y voló directamente hacia él. Esta bala apareció sin el menor de los signos de advertencia, casi como si se hubiera materializado de la nada. Una idea peligrosa surgió en la mente de la sombra. Sabía que no podía evadir esta bala sin importar qué. Al final, logró reprimir estos pensamientos con pura fuerza de voluntad y movió su cuerpo con toda la fuerza que pudo reunir. Cambió sus signos vitales, pero no pudo evadir el disparo por completo. La mitad más grande de su muslo se soplaba en medio de sus miserables gritos. Sin embargo, la sensación de peligro se hizo aún más intensa. Soportando el dolor, saltó con el pie restante y disparó a través del techo de la torre de centinela. Pero cuando miró hacia arriba, todo lo que pudo ver fue el East Peak entrante. Kianye giró horizontalmente y cortó la sombra en dos. Estaba un tanto sorprendido por la victoria fácil y no podía entender por qué este recuento se lo iba a poner así. Solo cuando vio la pierna faltante, Kianye se dio cuenta de que alguien ya había hecho un movimiento antes que él. Miró en todas direcciones, pero no pudo encontrar a la persona que le había echado una mano. Medias iguales de admiración y cautela permanecían en su corazón. No había percibido esa bala de origen, ni siquiera con sus agudos sentidos y verdadera visión. Al parecer, era una habilidad especial de arma de fuego. En las sombras, muy lejos, Sao Jundu bajó el firmamento azul e hizo un gesto hacia adelante. Una docena de soldados de élite aparecieron desde la oscuridad y rápidamente siguieron a Sao Jundu hacia la parte trasera del castillo. En este momento, Sang Shiduo había descubierto que las cosas no habían salido como habían planeado. Saltó a la torre y no pudo evitar sentirse un poco sorprendido después de ver el cadáver del vampiro. Rápidamente le dio a Kianje un gran pulgar hacia arriba. Después de perder las defensas de esta torre de centinela, el área de abajo pronto se convirtió en un campo de batalla cuerpo a cuerpo para los guerreros de raza oscura e imperial. Al ver la urgencia de la situación de la batalla, Sang Shiduo instaló rápidamente su rifle de asalto y le dijo a Kianje. Dibuja a los enemigos poderosos que encuentres al descubierto. Me ocuparé de ellos. De acuerdo. Kianye estuvo de acuerdo, saltó de la torre del centinela y aceleró hacia las profundidades del castillo. Ordenó al batallón de vanguardia que ocupara primero el muro y las torres de centinela. Luego, debían tomar el control de la periferia del castillo y empujar gradualmente. Los soldados ordinarios jugaron un pequeño papel en las batallas dentro del castillo. Solo serían sacrificados si se encontraran con un verdadero experto de Avernigt. Sang Shiduo se frotó el rastrojo después de escuchar los arreglos de Kianye, sintiendo que el estilo de combate de este joven era bastante novedoso. Rápidamente le ordenó a su propio escuadrón que cooperara con el batallón de vanguardia del clan Sao. Esta combinación de asalto cuerpo a cuerpo y poder de fuego de largo alcance no dejaba espacio para el suspenso en este segmento del frente de batalla. Kianye llegó a lo más profundo de los terrenos del castillo y antes del edificio principal con gradas. 
El castillo fue construido a lo largo de la ladera de la montaña y consistió en más de 10 capas de arriba a abajo. Además, el interior de toda la montaña había sido ahuecado y convertido en un complejo laberinto de túneles. Este majestuoso castillo fue sin duda el trabajo de un maestro, uno que combinó perfectamente los estilos arquitectónicos de vampiros y aragnados. A juzgar por su escala, solo podría ser más grande que el campo de comando central de Sangokian. Además, se construyó desde cero en 10 días. Solo por la velocidad de su construcción, se podía ver cuántos expertos estaban asignados a su construcción. La batalla dentro del castillo fue anormalmente ardua y superó con creces las expectativas de Kianji. Las peleas se habían desatado en todas las habitaciones y en todos los rincones de este castillo del tamaño de una ciudad. Hubo conflicto en todos sus pasajes y calles, manchándolos con la sangre de expertos. Desde que entró al castillo, Qian Ye sintió que simplemente no había un final para los enemigos. Las balas volarían desde todos los rincones inesperados, y los enemigos caerían uno tras otro antes que él. Sin embargo, las batallas parecían continuar perpetuamente. Qian Ye abrió la puerta de una patada y corrió a cierta habitación. Él. Lugar estaba sorprendentemente libre de trampas y emboscadas enemigas, la primera desde su llegada aquí. E inmediatamente se sintió, como la persona más afortunada en la tierra. Por los intrincados muebles, era probable que la habitación perteneciera a un vampiro noble. Había una olla de sopa en la cocina que aún estaba caliente al tacto. Había una pintura en el estudio que representaba a un grupo de vampiros que cabalgaban por los bosques nevados, dibujados en un estilo de arte helado característico de los vampiros. Uno de ellos estaba vestido con el atuendo de un visconde y tenía una expresión bastante suave que era diferente de sus compañeros fríos. Parecería que esta pequeña habitación era la residencia del visconde. Los expertos eran tan abundantes como las nubes en este castillo de los dos grandes monarcas oscuros, e incluso un visconde solo podía ocupar una pequeña habitación. Kianye buscó el lugar una vez y se sentó en el escritorio del estudio para ojear algunos de los libros. La mayoría de ellos eran sobre historia y literatura, estudios que eran populares entre los nobles vampiros. Pero Kianye se encontró con dos libros imperiales traducidos. Uno era un libro de historia, mientras que el otro era una historia trágica sobre dos amantes cruzados de estrellas que no podían estar juntos debido a enemistades familiares y sobre cómo, al final, se sacrificaron en nombre del amor. Kianye dejó el libro lentamente y se sintió algo diferente cuando miró la habitación una vez más. Podía ver que el propietario de esta habitación amaba sus actividades diarias y había hecho de este lugar su hogar. A juzgar por las necesidades diarias, también había una propietaria aquí. Era solo que nadie sabía si estaba obligada o no a unirse al campo de batalla. Pero prácticamente todos los miembros de la raza oscura eran soldados, e incluso algunos de los niños mayores podrían ser guerreros valientes. Esta mujer vampiro podría no ser una excepción. En verdad, no era que Kianje no hubiera presenciado tales escenas antes. Sin embargo, nunca tuvo tiempo de prestar atención a estas cosas, y su odio por las razas oscuras oscureció su visión. Tal vez debido a Nigteye o de otra manera, ahora podía ver ciertas cosas que nunca antes podía ver. El cuerpo agotado de Kianje recuperó algo de poder de origen después de un momento de descanso. Se levantó y volvió a la puerta. Este breve respiro había terminado. Las batallas tenían que continuar y el asesinato debía continuar. Kianye de repente retrajo su aura en la puerta y dio un paso hacia un lado. La puerta de la habitación fue destrozada por una hacha pesada que se plantó en el suelo. El soldado hombre lobo perdió el equilibrio después de perder su objetivo y casi entró en la habitación. Kianye golpeó su espalda con East Peak y lo presionó firmemente en el suelo antes de hundir una espada vampírica en la espalda del hombre lobo. El hombre lobo se fue debilitando gradualmente a medida que las olas de sangre caliente lanzaban a Kianje a un estado de hervor de sangre y su resistencia se recuperaba rápidamente. Kianje retiró la hoja y la limpió en el cuerpo muerto. De repente pensó en algo y le dio la vuelta al soldado hombre lobo para revelar una cara joven y hermosa. 
para los estándares de Evernit. Alguien con este nivel de fuerza de combate a una edad tan temprana poseía grandes perspectivas de futuro. De lo contrario, no habría aparecido en el castillo de los dos monarcas oscuros. La carrera de este guerrero acababa de comenzar cuando Kianye la terminó abruptamente. Kianye se puso de pie lentamente. Su expresión y sus emociones se habían calmado una vez más cuando empujó todos estos pensamientos en la parte posterior de su cabeza. Después de salir de la habitación, una vez más se convirtió en ese incomparable dios de la muerte que se había desatado durante la sangrienta batalla. Las constantes batallas que siguieron pronto drenaron a Kianje de su poder de origen. Por lo tanto, cargó en una habitación cercana para recuperar el aliento, sin embargo, sus ojos se congelaron en este punto. Había otra puerta en el interior que conducía a la habitación principal. El aura de sangre fresca se estaba filtrando por las grietas de la puerta, y por una sola bocanada, podía decir que era sangre humana. Kianye recogió su poder de origen restante y abrió la puerta violentamente. El espectáculo hizo que toda su sangre corriera a su cabeza. Había una docena de cuerpos imperiales en la habitación, algunos de los cuales habían muerto recientemente. Estos cadáveres fueron mordidos y mutilados hasta que solo quedaron los huesos. Esta habitación era un banquete de sangre miniatura. Kianye también vio algunas insignias del clan Sao entre los restos. Por los rastros dejados en la habitación, estaba claro que este banquete de sangre se celebraba para desahogar la ira y no para saciar el apetito. Kianye se quedó en silencio por un rato. Luego, produjo una granada. Incendiaria, la enterró bajo la pila de cadáveres y cerró la puerta. Las llamas furiosas volaron detrás de él cuando se fue, convirtiendo el lugar en una escena que salió del infierno. Fue en este momento que sintió un impacto masivo desde el costado que lo envió volando a varios metros de distancia. Kianye saltó casi de inmediato, se lanzó a un túnel cercano y se escondió detrás de un estante para armas. Sintió un dolor abrasador en el hombro, y su mano estaba empapada de sangre cuando extendió la mano para tocar la herida. No tenía prisa por curar sus heridas, lanzó primero una granada incendiaria y produjo un mar de llamas para disuadir a los perseguidores. Solo entonces comenzó a inspeccionarse a sí mismo. Acababa de recibir un disparo, y esta bala de origen poseía una potencia de fuego masiva. Estalló a través de su armadura, desgarró su carne tenaz, y se destrozó gravemente su carne. Incluso algunos de sus huesos en el lugar de la lesión habían sido destrozados. Afortunadamente, esta bala había sido construida especialmente para favorecer la potencia de fuego y no contenía titanio negro. De lo contrario, Kianye estaría en graves problemas en este momento. El disparo llegó tan silenciosamente que Kianye no lo había sentido hasta que entró en contacto con su cuerpo. Parecería que otras habilidades perceptivas no eran efectivas contra el peligro. Necesitaría activar la visión verdadera. Sin embargo, todo el campo de batalla estaba lleno de pasillos estrechos y expertos luchando en todas partes. Agregue a eso la constante interferencia de poder de origen del entorno, sería más difícil rastrear al agresor a menos que atacara de nuevo. Esta era ciertamente una habilidad especial y una que era extremadamente peligrosa en el campo de batalla. Kianye recordó que el demonio que había muerto en sus manos también poseía una habilidad similar, lo que le permite transportar granadas sigilosamente. Kianye naturalmente poseía la capacidad de lidiar con él en una pelea uno contra uno, pero era una historia diferente en medio de la confusión del campo de batalla. Kianye pensó largo y duro. ¿Qué clase de habilidad podría ocultar granadas de origen y balas de su percepción? Por su experiencia con el demonio anterior, tuvo la vaga sensación de que tenía algo que ver con el poder del origen vacío. Capítulo 551. Contraataque. Se conocía de Monkin como hijos de la oscuridad, los hijos favorecidos de este mundo. Eran inherentemente más sensibles al poder de origen vacío en comparación con las otras razas, y tenían un tiempo más fácil para ascender a rangos más altos. Era solo que esta raza no podía proliferar tan fácilmente. Su bajo poder reproductivo y largos periodos de maduración fueron las únicas cosas que les impidieron apoderarse del mundo de Evernigt. 
Qian Ye sintió como si hubiera captado algo en este punto. Él produjo una bala de origen y trató de inculcar una brisna de poder de origen vacío en ella. Como se esperaba, el proyectil apenas se pudo discernir después de que el poder se filtró. Qian Ye presionó la bala de origen en la cámara porque lo que sabía en ese momento era suficiente. Él reflexionaría sobre los detalles después de la batalla. Recordó el fragmento de la memoria de Skidemons y tuvo la sensación de que esta habilidad reaparecería en sus manos algún día. Por otro lado, Qian Ye también ganó la capacidad de lidiar con tal poder después de probar su teoría. Qian Ye activó su visión verdadera para mirar a su alrededor mientras sentía una intención de matanza incisiva detrás de su espalda. Su expresión se volvió austera. Había seis masas de poder de origen de densa oscuridad dispersas a unos 100 metros de él, al menos todos los expertos de rango de Visconde, e incluso dos cargos. Era una trampa. Los lugares donde había participado en batallas cuerpo a cuerpo, pasaron por su mente uno por uno. Qian Ye se dio cuenta rápidamente de que había caído en el cerco de los expertos de la raza oscura. Pero ya, había experimentado innumerables situaciones desesperadas. Se calmó, de inmediato y habitualmente buscó en su bolsillo un estimulante. Sin embargo, descubrió que sus bolsillos estaban realmente vacíos, y que tampoco había ninguna medicina adecuada en el reino misterioso de Andruil. Solo en este punto, Qian Ye se dio cuenta de que había agotado todas sus medicinas y estimulantes. Esto fue para mostrar cuán feroces habían sido las batallas. Se había quedado sin suministros, pero esto llenó a Qian Ye con mayor intención de batalla. Poco a poco activó su poder de origen vacío e inculcó parte de él en Eastpiak. Bajo observación consciente, Qian Ye pudo sentir que los cristales de hilo oscuro se expanden, absorben y recuperan. Lo llenó de una sensación misteriosa, era como si Eastpiak hubiera cobrado vida y estuviera respirando. Después, la existencia de Eastpiak se hizo mucho más débil en la percepción de Qian Ye. Su poder estaba apenas al nivel de un luchador de rango 9 incluso después de haber inculcado el mayor grado de poder de origen. En su estado actual, el tremendo poder de Astpeak probablemente se pasaría por alto en el combate mano a mano. Qian Ye repentinamente entró en erupción con poder después de completar su activación y perforó su espada en el techo. La tabla de piedra era extremadamente quebradiza contra Astpeak y fue perforada de un solo golpe. Qian Ye se disparó hacia arriba como un cohete, atravesando tres pisos y apareciendo frente a un visconde de Aragni. Allí, lanzó un golpe horizontal a su cuerpo masivo. El aracné ya se había transformado en su forma de combate de media araña en este punto, su aura de visconde de segundo rango era profunda y profunda. Se quedó mirando el terreno destrozado con una expresión de asombro y la figura sombría que pronto salió corriendo de allí. El aracné apenas pudo evadir ante el repentino desarrollo y simplemente lanzó su hacha de batalla en un intento de bloquear este golpe desde Astpiak. El cuerpo entero del aracné se sacudió violentamente cuando las armas chocaron. Qian Ye apareció tan ligero y flexible como una pluma, pero este golpe de espada llevó el peso de una montaña. El visconde del aracné solo escuchó un silbido penetrante en el oído antes de que su hacha de batalla se deformara. Los sonidos de huesos rotos emergieron de sus brazos cuando la articulación de su codo se movió a un ángulo anormal. East Peak se arqueó en el aire y cortó, cortando dos de las extremidades del aracné en el proceso. Qian Ye no tenía prisa por acabar con el enemigo. En cambio, activó su poder oceánico y reprimió rápidamente los alrededores. El aracné se desplomó en el suelo, apenas capaz de soportar la presión con sus extremidades cortadas. Qian Ye levantó a East Peak del suelo y, cuando la hoja aterrizó, la cabeza del visconde del aracné voló hacia el aire. Solo en este punto Qian Ye se acercó y hundió la espada vampírica en su cuerpo. Las olas de sangre fresca de la esencia elevaron su espíritu. Todo esto sucedió en un instante. En su visión verdadera, Qian Ye pudo ver que la mayoría de las masas de poder de origen a menos de 100 metros se acercaban a este lugar. Pero ya era demasiado tarde, el polvo se había sentado sobre la batalla aquí. Qian Ye actuó su poder de origen y rápidamente expandió su dominio, haciendo que Oceanic Mig creciera incomparablemente pesado. 
Incluso las estructuras robustas del castillo comenzaron a balancearse bajo la presión, y grandes grietas aparecieron en el techo en un abrir y cerrar de ojos. Una gran losa de piedra pronto cayó al suelo con un fuerte estruendo. La arquitectura del castillo en un radio de 10 metros alrededor de Kianye comenzó a colapsarse. Maldiciones y gritos de sorpresa sonaron cuando los que habían perdido sus escondites saltaron de los escombros. Todo el techo se derrumbó con un estruendo, revelando el denso cielo coloreado a tinta de Bernigt. En lugar de retirarse, Kianye se disparó a través del techo y saltó en el aire. Varias figuras en los escombros circundantes lo siguieron en el aire y lanzaron ataques simultáneos. Su comprensión de la sincronización no faltó en absoluto. El colapso en este momento solo retrasó sus pasos ligeramente. Como veteranos de innumerables batallas, estos expertos de la raza oscura lograron recuperar rápidamente la calma. Los más débiles entre ellos eran los viscondes, mientras que el líder era un conteo demoníaco. Con la fuerza actual de Kiande, sería difícil para él incluso escapar, y mucho menos luchar contra ellos. La figura del conde demoníaco parpadeó y su ojo vertical estalló con una luz misteriosa mientras se abalanzaba sobre Kianye. Un pitón, gigante de ojos estrellados también se materializó sobre él y arrojó un chorro de energía negra. La expresión del demonio era siniestra porque esta energía negra podía ejercer un efecto de parálisis sin siquiera cubrir el objetivo por completo. Lo que el conde no entendía era por qué Kianye renunciaría a su ventaja y saltaba en el aire simplemente estaba pidiendo ser rodeado. Fue durante este tiempo de urgencia que tres disparos nítidos resonaron en el cielo nocturno. Varias líneas brillantes atravesaron la oscuridad como látigos llameantes y golpearon a los tres viscondos en el lado inferior izquierdo de Kianye. Los tres viscondes oscuros lloraban de miseria. Dos de ellos se cubrieron de energía sanguínea y finalmente lograron suprimir las llamas de la bala de plata refinada. Sin embargo, el último visconde de tercer rango fue ligeramente inferior. El fuego en su cuerpo ardió con creciente ferocidad hasta que cayó entre los escombros en forma de bola de fuego. Sang Shidu había notado la peligrosa situación desde lo alto de la torre de Sentinela y produjo una apertura para Kianye con tres disparos consecutivos. Kianye, que acababa de evadir la energía negra en el aire, dejó escapar un suspiro secreto. Después de todo, él y Sang Shiduo no eran tan familiares. Su nivel de cooperación no podría ser tan bueno. En verdad, Qian ya había esperado que Sang Shiduo enfocara los tres disparos en el conteo de The Monkey y lesionara gravemente al enemigo más fuerte. En cuanto a los demás, a Qian ya no le importaban mucho ya que podía terminarlos a todos en el aire. En otras palabras, Qian ya simplemente no tenía intención de huir. En su Lugar, quería aprovechar esta oportunidad para contraatacar. Kianye no tuvo tiempo de preocuparse por la oportunidad perdida. Rápidamente movió a Astpeat para bloquear el ataque del conde, luego dibujó las flores gemelas, un par de alas luminosas se desplegaron detrás de él cuando las pistolas lanzaron el tótem de la pitón al olvido. La expresión de Sang Shiduo cambió inmediatamente al ver que Kianye no se había retirado de la apertura y en cambio estaba intercambiando golpes con el conde. No podía hacer nada más en este punto. Los campeones ordinarios solo podían producir un disparo a este nivel de potencia de fuego antes de necesitar recuperarse. Los tres cortos consecutivos recién nacieron de la habilidad especial de Sang Shiduo, lo que significaba que ya era su límite. No podría disparar otra vez al nivel del visconde por otros 15 minutos. Sin embargo, la feroz batalla a su alrededor lo obligó a dejar de pensar demasiado. La torre de sentinela en la que se encontraba era un punto de ventaja extremadamente importante, y los guerreros de raza oscura no estaban dispuestos a abandonarla. En este momento, una nueva ola de ataques había estallado debajo. Los guerreros cuerpo a cuerpo ya a distancia de los clanes Sang y Sao luchaban por su posición, centímetro a centímetro. Sang Shiduo no pudo evitar maldecir, maldita sea, ese mocoso del clan Sao. Luego, tomó un pesado camión de mano y comenzó a golpear a un escuadrón de raza oscura que intentaba escalar la torre. 
En el aire, Qianye y el conde demonio ya estaban enredados en el combate cuerpo a cuerpo, y los viscondes circundantes empezaban a inquietarse ahora que el francotirador distante estaba en silencio. Acababan de saltar hacia Qianye cuando escucharon el sonido de grandes olas del océano cayendo sobre ellos. Una fuerte presión. Descendió del cielo y les dificultó incluso permanecer en el aire. Durante su pausa momentánea, los ojos de Qianye se fijaron en el conteo de The Monkin y dejaron escapar un furioso rugido. Bajo East Piak, sin ninguna apariencia de defensa, aparentemente preparado para terminar la batalla en destrucción mutua. El demonio se sorprendió de su ingenio. Ya se había dado cuenta de que Ast Peak no era una espada común y que no había forma de que su cuerpo pudiera soportar un golpe recto. Era de estado noble y tenía la ventaja en la batalla. ¿Por qué querría bajar con el enemigo? No valía la pena, incluso si podía intercambiar un golpe por la cabeza de este humano. El conde no tuvo más remedio que retirar la espada apuntada a las costillas de Kianye y bloquear a Aspeat con todo su poder. Sin embargo, la figura del conde apareció en los ojos de Kianye cuando sus espadas se encontraron. El demonio sintió un dolor abrupto en su pecho que debilitó efectivamente el poder que podía ejercer. Una presión devastadora pasó a través de su espada cuando fue enviado a volar como una bala de cañón y se estrelló contra los escombros. El poder oceánico de Kianye se debilitó mientras perseguía al conde, permitiendo que los otros viscondes recuperen su movilidad. Estos, experimentados guerreros se apresuraron hacia las ruinas en un intento por lanzar un ataque de pinza después de darse cuenta de que la fuerza de combate de Kianye era inferior al conteo de demonines. Poseía un excepcional poder de ataque de un solo objetivo, pero no duraría mucho en un asedio prolongado. Sin embargo, acababan de comenzar a moverse cuando el aire se llenó de un azul helado y todo se cubrió con una capa de hielo. Tanto los vikingos demoníacos como los vampiros encontraron sus armas congeladas. La niebla negra y la energía sanguínea brotaron momentáneamente cuando hicieron todo lo posible por expulsar el aire azul. La voz resonante de Liquan Lan sonó detrás de ellos, muchísimos, ¿a dónde crees que vas? Los numerosos viscondos se volvieron a través del frío, pero sus movimientos se habían ralentizado varias veces. Vieron a Likuanglan atravesar el aire y un posterior esplendor azul que se extendía sobre ella. El resplandor azul aguamarina llegó sin ruido y tan efímero como un sueño. Sin embargo, una sensación de peligro extremo brotó en sus corazones, una reacción instintiva a una crisis de vida o muerte. Algunos. Activaron inmediatamente sus artes secretas para salvar vidas sin la más mínima duda, mientras que otros prepararon sus habilidades finales. Como se esperaba de las personas cercanas a los grandes monarcas oscuros, estos viscondes pudieron tomar decisiones rápidas en el momento de la vida y la muerte. Fue en este momento crítico cuando una luz verde apareció en el aire y se disparó a través de la energía de escarcha como un pez en el agua. Todos los viscondes de la raza oscura se sintieron como si una aguja les perforara la frente cuando apareció la energía verde. Sus cuerpos temblaron, y todas sus artes secretas fueron interrumpidas a medio camino. Este momento de vacilación fue letal. La energía de la espada de escarcha pasó volando silenciosamente y congeló a todos los viscondos. Sus movimientos, sus expresiones, todo se detuvo cuando el hielo cubrió sus cuerpos. Las esculturas de hielo recién formadas se derrumbaron en los escombros una tras otra. No había alegría en el rostro de Li Kuang Lan a pesar de haber matado a varios viscondes en un solo corte. Por el contrario, ella miró hacia el cielo distante con una expresión severa. Sao Jun dio un paso por el aire con el excepcional firmamento azul en sus manos. Li Kuang Lan fulminó con la mirada a Sao Jun Du. ¿Quién te pidió que interfieras? Capítulo 552. El río de sangre aparece de nuevo. Las llamas violetas parpadearon en los ojos de Sao Hundu cuando se encontró con la mirada de Li Kuanglan. Yo tampoco quería hacerlo, pero me preocupaba que algunos de ellos escaparan a tu descuidado ataque. Los ojos de Li Kuanglan se volvieron aún más duros. Esta basura estaba simplemente luchando en la puerta de la muerte, no lo suficiente como para escapar de las manos de este joven maestro. Realmente no hay 
Necesidad de que te tomes el problema. Sao Kundu estaba en el aire sin la intención inmediata de irse. Él. Preguntó de una manera aparentemente descuidada, ¿es así? Me. Pregunto cuál de ellos, yo un noble Kuanglan, tenía la intención de matar primero. Por supuesto, los dos de Monkin, respondió Li Kuanglan sin dudarlo. Sao Kundu estaba bastante sorprendido. Oh, el joven noble Kuanglan es muy vigoroso. Incluso estás dispuesto a sufrir algunas lesiones, entiendo. Ambos vieron muy claramente cómo los dos viscondes de Demonina intentaban activar una técnica secreta. Estaban tratando de escapar en la dirección donde luchaban Kianye y el conde de Monkin. Los otros tres vampiros, por otro lado, intentaron contraatacar y obligar a Li Kuanglan a ceder. Estaban listos para encender sus núcleos de sangre si no tenían forma de escapar, intercambiando sus vidas por un fuerte golpe al enemigo. Si Li Kuanglan intentaba matar al diablo, tendría que asumir los ataques de los tres vampiros. El nivel de poder de origen de la formadora superó con creces el de sus oponentes, pero ella, como todos los demás campeones humanos, no se especializó en defensa. Incluso después de tomar en consideración la armadura de alto grado y las defensas de origen, ella apenas podía evitar las lesiones ante los ataques finales de los tres viscondes. Solo después de escuchar a Sao Hunu, Li Kuanglan se dio cuenta del problema en sus palabras en este momento. Ella se rió en voz alta un par de veces y dijo, ¿Quién crees que es este joven noble? ¿Cómo? ¿Pueden lastimarme un par de vampiros? Al principio, Li Kuanglan pensó que su situación forzada provocaría burlas de Sao Hunu. Apenas podía creer lo que oía cuando este último asintió y dijo, supongo que eso es cierto. Por un momento, Li Kuanglan se quedó sin palabras, y los dos se quedaron frente a frente en silencio. Ambos eran figuras principales entre las generaciones más jóvenes del imperio, conocidas no solo por su destreza en el combate, sino también por su agudeza e inteligencia. Después del breve lapso de silencio, ambos notaron algo extraño en el otro. Parecía que ninguno de ellos tenía la intención de irse. Sao Hundu fue el primero en hablar. El enemigo corre desenfrenado. En el castillo. Por favor, siéntete libre de unirte a las otras batallas. Li Kuanglan dijo con una risa cordial, este lugar tiene una vista imponente sobre todo el lugar. Este joven noble desea observar la situación de batalla. Por otro lado, ¿por qué el tiempo de Sao Fourt? Yo un noble es perder el tiempo aquí. En este punto, ambos miraron los escombros. Como genios otorgados. Por el cielo, rápidamente se dieron cuenta de las intenciones de los demás a pesar de la sutileza de sus movimientos. Había un agujero aparentemente sin fondo en los escombros. Nadie sabía exactamente cuántos pisos habían atravesado Kianye y el conteo de The Monkin, y el poder de origen enloquecido en las profundidades del agujero hizo imposible investigar la situación. Sao Kundu y Li Kuanglan se habían escuchado durante mucho tiempo. No pensaron del todo que la otra parte iría tan lejos como para lanzar un ataque furtivo, pero ninguna estaba dispuesta a dejar la espalda abierta a la otra dada la relación actual entre los clanes Sao y Li. Así, la situación cayó en un callejón sin salida. El tono de Sao Kundu se volvió frío. A joven noble Kuanglan, voy a ser franco. Kianye es del clan Sao, así que voy a echar un vistazo. No es... Apropiado que permanezcas aquí, por favor, vete. Li Kuanglan dijo con una risa fría. Kianye nunca se vendió al clan Sao. ¿Cuándo se convirtió en uno de los tuyos? Cualquier precio que puedas ofrecer, este joven noble puede igualar. Además, insisto en disfrutar del paisaje aquí. ¿Qué puedes hacer al respecto? La expresión de Sao Kundu se hundió cuando la orilla del río Jade se extendió hacia afuera. Un escalofrío llenó el aire alrededor de Li Kuanglan y gradualmente se condensó en patrones de escarcha. En este momento, Kianye y el conde demonio estaban luchando en las profundidades del castillo. En medio de los escombros, East Peak difícilmente podía ejercer toda su fuerza, y la espada del demonio también se había convertido en una carga más o menos. A pesar de que... Todavía sostenían sus armas, ambas partes estaban luchando con golpes y patadas en su mayor parte. El demonio no pudo evitar quejarse después de algunos intercambios. 
Cada parte del cuerpo de Qian Ye era tan dura como el acero. Cada golpe, ya sea un golpe de hombro, un golpe de cabeza, un golpe de codo o un ataque de rodilla, se siente como si se hubiera topado con una montaña. El conde de Monino pronto estaba viendo estrellas. Los huesos de su cuerpo se agrietaban con fuerza, y uno de sus pequeños dedos estaba doblado hacia afuera. El recuento de Monkin estaba claro que su debilidad era el punto fuerte del oponente, pero no tenía forma de cambiar la situación. No pudo encontrar la oportunidad de liberarse de los ataques cuerpo a cuerpo torrenciales de Kianye, y sus dominios también fueron igualados. El conde se sentía como si estuviera en las profundidades del océano. Le tomó bastante esfuerzo solo mantenerse a flote ante esta presión masiva hacia abajo. Era imposible para él levantarse en el aire y poner una distancia entre ellos. El demonio vio como sus defensas se debilitaban y comenzaban a desmoronarse. En su desesperación, el demonio abrió su pupila vertical una vez más, pero esta vez, su ojo dorado estaba lleno de rastros de sangre. La pitón de ojos estrellados emergió de nuevo y escupió una bocanada de espesa energía negra que encerraba a Kianje en su interior. El demonio palideció después de que apareciera esta energía negra. Las arrugas se extendían por toda su cara como si hubiera envejecido cientos de años en un instante. Su aura también se había vuelto incomparablemente débil. Había una loca sensación de euforía en sus ojos mientras miraba la energía negra que se retorcía. Esta era la esencia del cultivo de toda su vida, un poder similar a la picadura de una abeja. Él mismo no estaba lejos de la muerte después de lanzar este ataque extremadamente poderoso. Incluso un experto tres niveles más alto que él se convertiría en un esqueleto en solo unos minutos. El demonio se incorporó y miró con los ojos muy abiertos. Tuvo que ver a Kianje convertirse en un cadáver antes de morir. La energía negra comenzó a retorcerse violentamente de repente cuando varios rayos de luz dorada oscura se dispararon. Giraron alrededor de la energía negra como cuchillas afiladas y produjeron una serie de aberturas en ella. Sangre fresca brotó de la pupila vertical del demonio y rápidamente fluyó hacia sus ojos, apenas podía creer lo que estaba viendo en el mundo escarlata. Esa energía negra, la acumulación de los talentos de su vida, era en realidad un tipo de poder de origen especial al igual que la luz dorada oscura. Esto implicaba que su ki demoníaco había fracasado por completo en una competencia de poder de origen. En todo él. Campamento humano, solo un puñado de los más poderosos linajes de sangre legendarios fueron capaces de esto. Un par de manos apareció a través de la energía negra y la rompió en dos. Esa masa de energía negra retorcida dejó escapar un grito miserable como si fuera sensible, y el cuerpo del diablo también comenzó a temblar, al parecer sufriendo la misma agonía. La túnica de Kianje estaba hecha jirones mientras salía del ki demoníaco. Habían aparecido varios agujeros grandes en su armadura, revelando la carne maltratada que había debajo. Pero después de ganar el concurso de poder de origen, estas eran simples heridas superficiales que sanarían en poco tiempo. Como se esperaba, una luz dorada oscura emergió alrededor del cuerpo de Kianye. La densa neblina dorada alrededor de sus heridas eliminó por completo el remanente ki demoníaco, y sus profundas heridas empezaron a crecer rápidamente. No había manera de que este tipo de regeneración apareciera en un humano. El demonio tembló cuando señaló la luz dorada oscura. Tú, no eres, humano. Vampiro, primo. Tú, despreciable. Solo en este punto, el conde de Demonkin descubrió que la luz dorada oscura no era el poder de origen del amanecer, era la energía de la sangre. Un tipo de energía sanguínea de la que nunca había oído hablar. Su calidad era tan alta que podía aplastar fácilmente su ki demoníaco innato. Al ser poderes del mismo lado, la resistencia del ki demoníaco a la energía sanguínea era incluso más fuerte que la de los atributos del amanecer. La fuerte voz del demonio se detuvo de golpe cuando Kianye dio un paso adelante y hundió su espada vampírica en el horno de origen del primero. La expresión del conde estaba llena de conmoción, odio y falta. De voluntad, pero ya no podía producir un solo sonido. El color en sus ojos se fue atenuando gradualmente. En este momento, la sangre manchada goteaba de su pupila vertical cuando falleció. 
una gota de sangre de esencia fluía a través de la hoja vampírica. Esta gota de sangre era tan pesada que Kianye casi podía sentir su espada vampírica hundiéndose hacia abajo. Se sentía como si una gota de ardor de fuego hubiera entrado en su cuerpo, haciendo que su sangre hirviera donde quiera que pasara. Incluso la energía de la sangre dorada oscura se excitó de manera incomparable e inmediatamente entró en un estado de ebullición de sangre. Kianye abrió la boca para escupir el aire impuro en su pecho, pero en realidad escupió una bola de fuego. Kianye sintió como si cada rincón de su cuerpo estuviera ardiendo. Esa gota de sangre de la esencia del conde se había disuelto en la sangre furiosa y se había fusionado en su carne. El núcleo sanguíneo de Kianye comenzó a palpitar bajo su estimulación. Manchas de sangre dorada se derramaban continuamente y se extendían por todo su cuerpo. Una insoportable sensación de entumecimiento emergió repentinamente de su núcleo de sangre. Era como si algo estuviera a punto de brotar de la tierra después de la fuerte lluvia. Kian Ye enfocó su conciencia en su cuerpo y vio nuevos cristales formándose continuamente en las profundidades de su núcleo de sangre. El núcleo sanguíneo en sí, así como los gránulos cristalinos incrustados en él, también crecían y se habían expandido por lo menos en un tercio. El antiguo fragmento de esencia que estaba bloqueando la salida se había reducido ligeramente. Aparentemente, una parte de ella había sido absorbida por el núcleo de sangre. La sensación abrasadora en el cuerpo de Kianye se calmó lentamente después de que el crecimiento del núcleo sanguíneo se detuviera. Movió su cuerpo y se encontró lleno de fuerza explosiva. Un golpe casual de su mano se desprendió de inmediato de una losa de piedra resistente como si fuera un tofu, que luego aplastó en polvo fino entre sus dedos. Además, no había ejercido fuerza conscientemente durante todo este proceso. Va a verte de Ro. La abrupta sístole del núcleo de sangre envió a Kianje a un sueño. Su conciencia se filtró en un espacio familiar, y el río de sangre apareció ante sus ojos. Acompañado por una brisna de profundo poder, innumerables herencias y conocimientos se derramaron en su mente con un impulso de marea. Sobre las ruinas, las expresiones de Li Quanglan y Sao Hunu se transformaron drásticamente mientras miraban hacia el cielo. Era como si una puerta misteriosa se hubiera abierto sobre el firmamento y en el vacío con un aura inexplicablemente antigua de sombrío salvajismo que caía de ella. Esta aura causó que incluso las personas como ellos temblaran. Hacía frío, poderoso, y se manchaba con el paso de millones de años. En este momento, en el lejano continente de Crepúsculo, el vaso en la mano de Habsburgo se rompió de repente, y el vino escarlata salpicó su ropa exquisitamente elaborada. Algo así le sucedió al príncipe Habsburgo de la corona llameante para mostrar cuán impactado estaba. La sala cayó en un silencio mortal cuando todos los ojos cayeron sobre Habsburgo. La breve fluctuación en la energía sanguínea de Flaming Crown fue como una tormenta invisible que casi ahoga a los invitados en el vestíbulo. Había un prestigioso vampiro anciano en el grupo más cercano a Absbur. Aunque solo era un marqués, era un asistente familiar que había visto crecer al príncipe. En medio de la solemne atmósfera, solo se atrevió a dar dos pasos hacia adelante antes de preguntar, «Majestad, ¿qué es lo que pasa?». Habsburgo miró a su alrededor y vio que todos lo miraban. Reflexionó. Un momento y luego dijo. No sé si son buenas o malas noticias. Sentí. El aura del río de sangre en este momento, pero sigue siendo un misterio que en realidad activó el poder del río sagrado. La sala estalló en clamor inmediato. Uno ahora este es un asunto difícil. La traducción literal es siéntete libre de hacer lo que quieras, pero aquí está claro que Sao Hunu le está pidiendo a Li Quanglan que se vaya de una manera muy educada. Capítulo 553. Herencia del río de sangre. El río de sangre era la fuente del poder de la raza vampírica. Sin embargo, había empezado a caer en un silencio gradual en algún momento, especialmente en los mil años que los humanos habían alcanzado el poder. Incluso el despertar de un primo difícilmente podría producir ondulaciones en el río sagrado. Esta fue una señal extremadamente peligrosa porque, si el río cayera en un sueño, toda la raza de vampiros sufriría una disminución gradual en el poder. 
Aunque los vampiros de alto rango no podían ver ningún efecto obvio en el corto plazo, los personajes centrales de la raza ya habían notado algunas pistas. Por ejemplo, los periodos de hibernación de la Reina de la Noche aumentaban cada vez más. La exitosa ignición de Habsburgo del sello de sangre de la corona llameante sacudió el mundo entero de la oscuridad. Las ondulaciones de este incidente acababan de comenzar, y había muchas corrientes subterráneas no solo entre los vampiros sino también en el Consejo Evernigt. Fue durante este periodo sutil que el río de sangre se activó de nuevo. El Sacred River rompiendo su silencio fue una buena noticia para toda la raza de vampiros. Además, aquellos que habían sido reconocidos por el río por lo general se convertirían al menos en un gran duque. Sin embargo, había algo de riesgo en esto para el clan Sperger porque sería terrible si esta persona fuera de un clan enemigo. Esto era lo que Habsburgo quería decir con buenas y malas noticias. Algunas personas entusiastas notaron que ninguno de los duques había notado la resonancia del río sagrado esta vez, e incluso el príncipe Habsburgo no pudo discernir la identidad de esta persona. Esto era usualmente imposible. ¿Quién era esta persona? Fue en este momento que mucha gente pensó en cierta persona, Eduard del clan Pert. Si uno preguntara quién entre los vampiros tenía la mayor posibilidad de obtener el reconocimiento del río de sangre, entonces la respuesta solo podría ser el hijo sagrado que había heredado la línea de sangre de Lilith. Los Perts habían ocupado el primer lugar entre los clanes durante 10.000 años. No era una buena noticia para los demás si iban a producir otro gran duque. El salón se fue quedando en silencio a medida que más y más personas pensaban en este punto. Habsburgo volvió a hablar en este punto, su profunda voz reverberaba en el núcleo de la sangre de todos, como el toque de una campana. Independientemente de quién ganó el reconocimiento del río de sangre, significa que el río está despertando, y esta es una buena noticia para todos. Sions de sangre sagrada. No tenemos ninguna razón para tener miedo, sin importar de qué clan sea esa persona. Habsburgo siempre había tenido una actitud suave frente a los demás, pero su profunda y magnética voz esta noche había agitado las líneas de sangre de todos los presentes. Todas las miradas se llenaron de pasión. Un duque salió del grupo y corrió hacia el trono en grandes zancadas. Allí, se arrodilló sobre una rodilla con la cabeza baja y la mano apoyada en el pecho. Su majestad Habsburgo, la línea de sangre del clan Sorma está a su disposición. Los vampiros en la sala se sorprendieron porque esta era una ceremonia reservada para los grandes monarcas oscuros. Incluso si este duque hubiera querido expresar su lealtad, todavía era algo excesivo. La expresión de Habsburgo era tranquila. En realidad había aceptado el gesto. Aquellos calificados para asistir a este banquete eran todos personajes importantes del clan Sperger y sus aliados. Expertos conocidos de los Clanes vasallos y filiales también habían sido invitados. Muchas personas se dieron cuenta, al presenciar este espectáculo, que este joven príncipe de bajo perfil estaba a punto de revelar su esplendor desde esta noche en adelante. Los ancianos vampiros que tenían mil años de experiencia sintieron una vaga noción surgir en sus corazones. ¿Acaso la aceptación de Habsburg de este gesto significaría que su potencial no había llegado a su fin? En su imaginación más salvaje, se preguntaban si la corona en llamas podría esperar a su primer gran monarca oscuro. Estos pensamientos, hicieron hervir nuevamente su sangre, que había sido congelada por la erosión de las vicisitudes. Habsburgo permaneció en el trono por un tiempo, incluso después de que los invitados se hubieran dispersado. Entonces, su figura parpadeó, y desapareció en el aire, pronto reapareció en otra parte del castillo. El cielo del continente crepuscular era excepcionalmente hermoso. La intersección del cielo nocturno y el continente no era una oscuridad total, sino una mezcla de verde oscuro, dorado y violeta. La luna se fue, levantando gradualmente a través de ellos, dejando un rastro de colores, brillantes a medida que subía hacia el cielo. Habsburgo permaneció en silencio mientras miraba el vacío a millones de kilómetros de distancia. Su percepción había aumentado, considerablemente durante el breve momento de su resonancia con el río sagrado. 
Durante este tiempo, descubrió que solo quedaba un espejismo de su vaga reacción a la llama de origen de la oscuridad. Esa llama de origen en la oscuridad era una vieja lesión que le había causado al oficial imperial, Link Zitan. Pero esta reacción anormal no fue porque la herida de Link Zitan se había curado, de lo contrario, no habría una proyección ilusoria detrás. En la actualidad, existía una brecha significativa entre él y Link Zitan, y no había mucho que pudiera escapar de sus sentidos. La única excepción fue un uso total del misterio de su cielo. Durante ese breve momento, Habsburgo entró en contacto con el vasto poder que estaba obstruyendo sus sentidos. Era un poder supremo, capaz de dibujar sobre las estrellas, una profundidad que incluso los grandes monarcas oscuros no podían superar. ¿Qué estaba haciendo Link Zitan? Una mala premonición llegó a Habsburgo al pensar en la feroz batalla en Evernick Continent. Pero cualquiera que fuera el plan del imperio, ya era demasiado tarde para hacer algo, ese gran poder capaz de cegar sus sentidos ya había tomado forma. En el vacío fuera de Evernick Continent, las grandes tempestades de origen del poder habían cubierto miles de kilómetros del cielo. La expresión del monarca sin luz cambió cuando miró inconscientemente hacia la distancia. Fue durante esta fracción de segundo de distracción que un fino haz de luz estelar llegó desde una distancia desconocida y apuñaló su frente. Muy alarmado, Medan sobrilló de lado con la energía de la sangre derramándose alrededor de su cuerpo y apenas logró esquivar este rayo de luz estelar. El rayo era tan poderoso que fácilmente atravesó la energía sanguínea de Medanzo, destruyendo todo lo que pasaba. Pronto apareció un agujero gigante en la nube sanguínea. Esta energía sanguínea era el poder del gran origen de Medanzo y difícilmente podría recuperarse una vez que se destruyó. Él necesitaría restaurarlos gradualmente a través de la cultivación en el futuro. ¿Cómo? Podría ser una cuestión simple destruir la energía sanguínea nacida del gran origen de Medanzo. La luz de las estrellas prácticamente rozó el cuerpo de Medanzo y dejó un pequeño agujero en su abrigo de cola de colondrina. La expresión de la monarca era más que desagradable. Parecía que no estaba herido, pero en verdad, sus pérdidas estaban en la energía de la sangre destruida. Un anciano con cejas largas y flotantes salió del vacío. Me danzó, en realidad te atreves a distraerte mientras peleas conmigo. ¿No es eso un poco engreído? Ese golpe justo ahora vale una década de cultivo. Me danzó se echó a reír. El río de sangre se despertó de repente y me distrajo. Esto significa que uno más de nuestra raza ha ganado el poder del río sagrado. Por lo menos, un gran duque está a punto de aparecer, o tal vez incluso un príncipe. Pointer Foggy, ¿todavía estás contento con esa pequeña ventaja en este momento? La expresión de Pointer Monarch era solemne porque si las palabras de Medanzo fueran ciertas, no sería tan simple como que los vampiros ganaran a un gran duque. Entre todas las razas oscuras, los humanos y los vampiros eran considerados enemigos naturales porque los vampiros de bajo nivel y los sanguinarios consumían a los humanos como alimento. En comparación, no había tal hostilidad natural con las otras tres razas principales. El río de sangre que se volvió silencioso era simplemente una conjetura, ya que los humanos no sabían casi nada de eso. Incluso en el consejo de la noche a la mañana, solo aquellos en el círculo interno y las centrales eléctricas en las montañas sagradas podían sentir los cambios. Las dos. Resonaciones consecutivas del río de sangre demostraron que la fuente de todas las líneas de sangre de vampiros estaba todavía muy activa. Al igual que la forma en que el imperio había producido numerosos talentos durante su resurgimiento, el río de sangre provocaría un aumento integral en la fuerza general de la raza de vampiros. Pero alguien del estado de Pointer Monarch no fue afectado tan fácilmente inmediatamente apartó sus preocupaciones y dijo con una sonrisa indiferente, el río de sangre es una cosa para el futuro. Enviarte a la hibernación durante 300 años será suficiente por ahora. La expresión de Medanzo se volvió helada. Eso depende de si tienes esa habilidad. La batalla en el vacío se reanudó una vez más. Mientras tanto, en él, Cielo sobre el castillo Evernit, Sao Hundu y Li Quanglan también habían llegado al final de su paciencia. El aura de Sao Hundu ya estaba 
impregnada de la intención de matar cuando Li Quanglan sugirió. Bajemos juntos, iré primero y tú lo seguirás. Bien, respondió Sao Kundu sin ninguna duda. El abrazo de Colt Moon se encendió en la mano de Li Quanglan. Estaba a punto de cargar en las ruinas cuando el aura caótica de abajo se transformó bruscamente. Un haz de luz dorada oscura atravesó los escombros y se disparó directamente al cielo, resonando con el insondable aura del río de sangre. Afortunadamente, Li Quanglan reaccionó rápidamente y logró detener sus movimientos. Ese rayo de luz dorada oscura rozó su frente y cortó algunos mechones de su cabello en completo silencio. Incluso alguien como Li Quanglan que había experimentado el viento y las olas de este mundo estaba empapado en sudor frío. Todo sucedió. Tan repentinamente que no tuvo tiempo para discernir qué era esa luz. La expresión de Sao Kundu cambió ligeramente. La oscura luz dorada. Había aparecido sin la más mínima advertencia. Ni percibió su enfoque ni supo de su naturaleza. Le lanzó una mirada a Li Quanglan antes de pasar junto a ella y saltar hacia las ruinas. La expresión de este último fue solemne cuando saltó hacia abajo después de Sao Kundu. La posibilidad de un experto extraordinario en las profundidades de las ruinas hizo que ambos dejaran de lado sus disputas personales y sus enemistades familiares. En este momento, en las profundidades de las ruinas, la conciencia de Qianji acababa de salir del río de sangre. Los innumerables fragmentos de memoria en su mente hicieron que se sintiera mareado. Las cosas eran diferentes de cuando había visto el río de sangre a través del libro de la oscuridad. El contenido de los fragmentos de memoria actuales contenía la herencia y el conocimiento de la raza vampírica. Muchos de ellos estaban en desacuerdo con el conocimiento común que Kianje conocía. Una misteriosa pieza de información le llamó especialmente la atención. En medio de las innumerables herencias en forma de gotas de sangre escarlata, solo una era de color dorado oscuro. Al entrar en contacto. Esta gota de sangre se transformó de inmediato en numerosos datos que se fusionaron en su conciencia. Este era un antiguo sistema de rango de vampiros, uno que era bastante diferente del que Kianje conocía. Por ejemplo, en este sistema, la sangre de llama áurica era una característica del grado de Visconde. Solo aquellos que poseían sangre de llama áurica podían considerarse nobles vampiros verdaderos. Sin ella, uno no podría cruzar el umbral de los rangos más altos independientemente de los niveles de energía de la sangre. En cuanto a los recuentos, toda la sangre en su cuerpo tenía que estar en forma de sangre de llama áurica, y se requería que los marqueses tuvieran un núcleo de sangre completamente cristalizado. Este sistema era de un nivel mucho más alto, especialmente con respecto a las diferencias en la calidad de la energía sanguínea. D. Acuerdo con esta clasificación, la mayoría de los vampiros, vísperas y conteos que Kianje había visto en el pasado, no eran nibles. Fueron simplemente recién llegados con cierta autoridad y estatus. Incluso de acuerdo con esta clasificación estricta, Kianje se había convertido en un visconde de segunda fila después de absorber la sangre de la esencia del demonio y estaba a solo un paso de convertirse en una primera fila. Una gota de sangre de esencia demonina era suficiente para que él cruzara un rango importante. Esto no fue un asunto menor. Kianje nunca había matado a un demonio de alto rango antes. No estaba seguro de si esto era solo una coincidencia o si toda la sangre de esencia demonina tenía efectos tan grandes para los vampiros. Si ese fuera el caso, la relación entre vampiros y demonkin acabaría siendo mucho más interesante. Definitivamente no era tan simple como las cosas parecían en la superficie. Capítulo 554. Un intercambio de favores. Mientras reflexionaba, Kianye guardó su ventaja vampírica y realizó una búsqueda rápida a través del cuerpo del conde de demonio. Al final, retiró un objeto similar a una cresta familiar y lo miró brevemente. Pintado sobre él estaba un pantano oscuro con un extraño árbol que crecía en el medio. Kianye nunca había visto esta foto antes. Sin embargo, los de Monkin siempre han sido un grupo misterioso. Con la excepción de aquellos clanes ampliamente conocidos, los otros se apegaron a sus tierras ancestrales y rara vez se pusieron en contacto con el mundo exterior. 
Recolectó solo este emblema ya que no encontró nada más de interés. Fue en este momento que Kianye sintió algo. Extendió la mano para agarrar a Aspeat y apuñaló el horno de origen de demonio. El golpe aplastó la carne alrededor del horno de origen y borró todos los rastros de la pérdida de sangre de la esencia. Kianye dejó escapar un suspiro de alivio cuando reconoció las dos auras entrantes como Sao Hundu y Li Kuanglan. Suprimió su energía sanguínea que ya retrocedía en su núcleo sanguíneo y circuló la fórmula combatiente profunda. Muy pronto, un denso flujo de energía de origen de amanecer rompió a través de todos sus vasos. Sao Hundu y Li Kuanglan aparecieron ante Kianye en un abrir y cerrar de ojos. Ambos se asombraron al ver el cadáver del demonio conde tirado en el suelo. Como genios del camino marcial, rápidamente adivinaron el flujo de la batalla después de mirar las huellas de la batalla en las cercanías. La expresión de Sao Hundu una vez más se volvió indiferente cuando asintió con la cabeza a Kianye. Li Kuanglan, por otro lado, clasificó a Kianye de pies a cabeza. Su mirada se volvió cada vez más aguda y se llenó de un color azul aguamarina. La intención de la batalla en ellos era inconfundible. La expresión de Sao Hundu se volvió fría cuando dio un paso adelante y puso a Kianye detrás de él. ¿Qué estás haciendo? Li Kuanglan se rió a carcajadas. Este compañero me debe dos favores y... Tiene que luchar hasta la muerte conmigo en el futuro. Este joven noble... Requiere tales piedras de moler en mi camino hacia adelante. Pensé que... Tendría que esperar varios años más, pero parece que me puede dar una pequeña sorpresa incluso ahora. Ahora, estoy... Ansioso por intentarlo. Sao Hundu dijo fríamente. Dado que el joven noble Kuanglan necesita piedras para moler, ¿qué piensas de mí? Muy bien, respondió Ki Kuanglan sin ceremonias, una pelea con no me ayudarás en absoluto en mi camino marcial. Sao Hundu frunció el ceño. Tuvo que admitir que la idea de Li Kuanglan era razonable. Los dos eran en realidad bastante similares en el camino marcial, ambos buscaban la perfección en términos de artes de combate y prestaban especial atención al control del poder de origen. Era solo que el camino de Sao Hundu se enfocaba en la pureza y la perseverancia, mientras que Li Kuanglan buscaba un potencial destructivo. Qianye era completamente diferente de los dos. Como líder de la carga y superando todos los obstáculos a su paso, definitivamente fue un mejor candidato para el entrenamiento. Fue en este momento que Kianje habló. De hecho, le debo dos favores. No me alejaré de este enfrentamiento. Sao Hundu levantó su mano hacia Kianje en un raro momento de ira. Tú, cállate. Luego miró a Li. Quan Lan y dijo palabra por palabra. Cuéntame esos dos favores y cancela esa batalla. Espera un momento, Kianye quería protestar, pero apareció una masa de niebla violeta bajo sus pies su cuerpo fue restringido de inmediato, lo que le impide hablar. La niebla violeta tembló un par de veces mientras Kianye luchaba con la fuerza de una ola. Sin embargo, su color rápidamente se hizo más profundo y se transformó en un azul oscuro. Esta vez, Kianye ya no podía moverse. Li Kuanglan observó la escena con una sonrisa espuria y dijo con calma. Dos favores del cuarto joven noble del clan Sao es demasiado. Entonces está resuelto, dijo Sao Hundu. Li Kuanglan se arregló el cabello suelto y dijo en tono perezoso. No necesito dos favores, pero uno se siente como una pérdida para mí. Sí. Realmente quieres ocupar su lugar en este asunto, quiero agregar otra condición. Punto por favor, dime. En general, conocí a Kianje debido a Son Sinim, tenemos un trato si él también me debe un favor. Son Sinim. Sao Hundu entornó los ojos. El frío a su alrededor se hizo más denso cuando él asintió. Está bien. ¿Estará de acuerdo? Li Kuanglan no pudo evitar sentirse un poco curioso ante la respuesta clara de Sao Hundu. Kianje y Son Sinim. Eran buenos amigos por lo que había oído, pero había poca relación entre los clanes Sao y Son. Si no hubiera escuchado mal, este deslumbrante cuarto joven maestro del clan Sao no era un gran fanático de la despreocupada Son Sinin. ¿Cómo entonces iba a persuadir a Son Sinin? Sao Hundu dijo fríamente. No tiene otra opción. Las esquinas de los ojos de Li Kuanglan se movieron ligeramente. Bien. Entonces... 
Qian Ye, que había estado de pie a un lado, ya no podía soportar. Su poder oceánico se activó y, acompañado por un fuerte auge, se rompió junto con el sello omnisciente. Qian Ye gritó inmediatamente después. De escapar de los enlaces, eso no está bien. Ambos dominios se habían roto al mismo tiempo. Aún así, la sorpresa. Cruzó los ojos de Li Quanglan al ver a Qian Ye escapar del sello omnisciente de Sao Hundu. De repente, le dijo a Sao Hundu. Entonces está arreglado. Sao Hundu respondió de inmediato. Está bien. Mientras hablaba, se acercó para frotar las sienes de Qian Ye. Esta acción de masaje fue en realidad acompañada por un poder tiránico que una vez más silenció a Qian Ye. En este mismo momento en el campamento imperial, Son Sinin estaba estornudando constantemente cuando estaba a punto de ponerse su máscara de plata negra. Su expresión era severa cuando entró en una ronda de maldiciones, maldita sea. ¿Quién está tramando en contra de este joven maestro? In the depths of the ruins, Sao Hunduan Li Kuan Lan Eacha Teiro Un Tawits. Just like that, an agreement was reached amidst Qian Ye's protest. De duo, wo ad just struck a deal, greu silenta a stay glan se da tuan anoter ante nat Qian Ye's de preced expresión. Qian Ye ad also stop de speaking. Egneu Sao Hundus character and that it was useless, no mater what is I that this point. Ole Cold Do. Was to find Li Kuan Lan in secret afterward. Sao Hundu was the first to break the silence. Qian Ye, did you kill that demon king? Qian Ye had long since prepared an answer. He replied calmly, yes, he was destined to lose a melee figure in such an arrow space. Esta explicación era bastante razonable, y también encajaba bien con sus observaciones. La mayoría de los demonios no eran tipos de poder. Su fuerza física era, al igual que todas las razas oscuras, algo más fuerte que un humano del mismo rango, pero la brecha era bastante limitada. Su principal ventaja radica en el uso de diversos talentos innatos. Además, la fuerza de Qian Ye y el camino marcial lo convirtieron en un oponente aterrador durante el breve momento de su erupción. Cuanto menos espacio de maniobra hubiera, más enfocado estaría el daño. Habiendo caído en un ambiente así sin manera de liberarse, sería una maravilla si el diablo no hubiera encontrado la desgracia. ¿Descubriste enemigos poderosos en los alrededores? Preguntó Li Quanglan. Todavía sospechaba mucho de ese rayo de luz dorado. Qian Ye respondió. Había un conteo oscuro cerca cuando me rodearon, pero nunca apareció. Esta claramente no era la respuesta que Li Quanglan quería. Sao Hundu dijo con decisión. No hay tiempo para todo eso. Ya que, fuimos lo suficientemente afortunados como para encontrarnos. Movámonos juntos de aquí en adelante. Li Quanglan sonrió mientras. Esculpía un esbozo del castillo en la pared con su energía de espada. El edificio principal está allí, podemos entrar abriendo un camino a la derecha. El nosotros de Sao Hundu claramente no incluía a Li Quanglan. Lanzó. Una mirada al joven de túnica azul, pero decidió no molestarse en discutir con ella. Simplemente levantó la mano, dibujó un trazado en el boceto con un destello de energía violeta y dijo. Bien, cada uno de nosotros explorará un sendero y avanzará al mismo tiempo. Los otros dos se moverán para ayudar cuando uno se encuentre con un enemigo poderoso. Li Quan Lan asintió. Vamos a abrirnos camino hasta el último piso lo más rápido posible, hay un marqués allí. La ardiente red utilizada para interceptar las aeronaves era su tarea, pero ya debería estar bastante agotado. Podríamos ser capaces de tragar este gran pez con los tres trabajando juntos. Vamos, otros podrían tomar el crédito si llegamos tarde. Los tres formaron una unidad temporal con Sao Hundu tomando el punto, Li Quang Lan en el medio y Qian Ye en la retaguardia. Con eso, salieron corriendo de las ruinas y cargaron hacia el edificio principal del castillo. Tal alineación podría considerarse invencible en el campo de batalla. El trío rápidamente se hizo bien coordinado después de un par de peleas. Una vez en la batalla, Sao Hundu usaría su sello omnisciente para contener al enemigo mientras Li Quang Lan continuaba con sus golpes de espada. Los enemigos verdaderamente poderosos que lograron sobrevivir a los golpes de Li Quang Lan encontrarían el pico este de Qian Ye. 
No importa cuántos expertos haya en el lado de la noche a la mañana, incluso los escuadrones dirigidos por condes virtuosos serían sacrificados sin excepción. Los tres arrasaron el campo de batalla y se dirigieron directamente hacia el techo del castillo. Allí, finalmente se encontraron con su oponente después de subir la escalera final. Era un anciano vampiro lanqui con el pelo blanco como la nieve perfectamente arreglado. Su cara era bastante larga con un contorno facial extremadamente cincelado que dejó una fuerte impresión. Había volantes en su camisa y una pequeña seta bordada en su pajarita negra. Se paró frente al gran salón en el piso superior con una sonrisa amable en su rostro. No parecía alguien que hubiera venido a pelear hasta la muerte, sino que se parecía a una persona cortés que daba la bienvenida a viejos amigos. Las expresiones de Sao Hundu y Li Kuang Lan cambiaron al ver a este vampiro. Esta última estrechó lentamente su agarre en el abrazo de la luna fría y dijo, Julio. Julio reveló una sonrisa y dijo con suavidad, para un oponente al que nunca antes me había encontrado para recordar mi nombre en tales circunstancias, estoy realmente feliz. Este es un gran honor. O, oh, podría, haber cometido un error, probablemente te he conocido antes. Julio miró a Kianje con una expresión contemplativa, pero al parecer, no pudo recordar nada al final. Sacudiendo la cabeza en autocrítica, dijo, incluso mi memoria se ha deteriorado, parece que necesito volver al estanque de sangre para una siesta. Li Kuanglan se burló, no creo que sea necesario. Creo que es mejor, que vuelvas al río de sangre. Julio asintió pensativamente. Tampoco es una mala idea. Sao Hundu habló en este punto, no tiene sentido perder el tiempo. Julio se echó a reír. ¿Estancamiento? No, mis jóvenes amigos. De hecho, no tiene sentido hacerlo. Ni el monarca sin luz ni Noxus vendrán a rescatarnos. Todos en este campamento han sido abandonados desde el momento en que tu monarca celestial más poderoso se unió a la batalla y la reina de la noche no apareció. Sao Hundu dijo frunciendo el ceño. Entonces ¿por qué no ceder el paso? No te detendremos si te vas ahora. Li Kuanglan tampoco mostró signos de protesta. Tenían muy claro que, un marqués de raza oscura era una cuestión, y que un marqués poderoso era otra cosa. Mientras tanto, existencias como Julio y Nana estaban en un nivel completamente diferente. Incluso si Julio hubiera agotado la mayor parte de su energía sanguínea durante las defensas aéreas, todavía podría llevar a uno de ellos con él durante la lucha final. Julio no reveló alegría ni ira al escuchar esto. Por el contrario, dejó escapar un largo suspiro y dijo lentamente, siempre nos encontraremos con batallas como esta donde no podemos rendirnos a pesar de conocer el resultado. Este es el destino de un guerrero, el destino ineludible de un vástago de sangre sagrada. El trío se lanzó una mirada. Sabían que una batalla era inminente, y era claro por el tono de Julio que estaba decidido a morir en la batalla. Capítulo 85. Batalla hombro a hombro. Quien dio un paso adelante y llegó frente a Julio. Estaba a medio paso, por delante de Sao Hundu y Li Kuanglan. Quien vuelve. Sao Hundu sostuvo su blue skied horizontalmente. Un resplandor azul de un metro de largo se materializó para bloquear el camino de Kianye. Kianye presionó la hoja ligeramente con su mano y dijo, esta es la posición de combate más óptima para mí. Esto en realidad tenía sentido, si solo la disparidad de niveles no era tan grande, y si el oponente no era Julio. Las defensas de Kianye fueron las más fuertes de las tres. Además de las características de la espada pesada de su dominio oceánico y de Astpeak, fue el mejor candidato para enfrentar al enemigo de frente. Pero actualmente, nadie creía que él fuera capaz de recibir un golpe total de Julio. La mano de Sao junto en la hoja no se movió en absoluto. El resplandor verde en su interior parpadeó cuando dijo con voz profunda, retrocede. Li Kuanglan dijo con las cejas levantadas. Debes saber que no tengo más renacimientos de agua muerta. Tómatelo con calma, si mueres esta vez, se acabó. ¿Quién ya sintió? Lo sé. Levantó lentamente Eastpeat cuando la fórmula de combate profundo circuló dentro de su cuerpo. En un breve 
momento de respiración, a su alrededor surgieron débiles sonidos de mareas atronadoras. Aplaude, aplaude, aplaude. Julio aplaudió. No está mal, tienes talento y agallas. Ahora, ni siquiera puedo soportar matarte de inmediato. Kianye respondió con calma. Me temo que no puedas. Julio se quitó los guantes. ¿Es eso así? Eso también me preocupa. Fue en este momento que las llamas violetas se encendieron alrededor de Sao Hunu, y ocho pilares de fuego comenzaron a girar cerca de su cuerpo. Una sombra ilusoria de Julio apareció a la derecha de Sao Hunu. Se estiró para agarrar a este último, pero gradualmente se retrajo de su mano y desapareció después de tocar los pilares. Realmente era solo una sombra porque Julio todavía estaba parado como si nunca se hubiera movido. Li Quanglan se encontraba actualmente a la derecha de Sao Hunu. Su expresión cambió ligeramente porque simplemente no había sentido el ataque. Fue una suerte que el asalto estuviera dirigido contra Sao Hunu. Si el objetivo fuera ella, definitivamente no estaría tan tranquila. Engaños. Li Quanglan resopló fríamente cuando el abrazo de Colt Moon se alzó y disparó un rayo de luz azul aguamarina en la frente de Julio. Este golpe de espada fue tan rápido como directo, tanto que no se podía ver ninguna habilidad especial en él. Para el camino de la espada de Li Quanglan, cuanto menor es el movimiento de lanzamiento, mayor es el poder de su ataque. Julio solo levantó una mano derecha frente a él, aparentemente preparado para bloquear la energía de la espada con su cuerpo. Pero, justo cuando el resplandor azul estaba a punto de llegar, la mano del marqués se volvió transparente y se desvaneció. La energía de la espada azul voló alrededor de Julio como si hubiera perdido su objetivo y finalmente disparó contra la pared a su lado. La mano derecha de Julio apareció de nuevo como si nada hubiera pasado. La expresión de Li Quanglan se transformó una vez más. Esta vez, finalmente había visto que la maniobra de Julio no era un arte secreto. Simplemente había retirado la energía de su espada por medio de un asombroso arte de combate. Esto sonaba fácil, pero en verdad, aquellos con una fuerza inferior y artes de combate podrían incluso perder sus vidas en el proceso. Sin embargo, Julio lo había realizado tan fácilmente. Parecía tan fácil como sacudir el agua de la mano. Solo Kianye no se había movido desde el principio. No era que no quisiera, sino que no podía. Una pizca de la energía sanguínea de Julio lo había atrapado desde lejos y dispararía en su corazón a la primera vista de una abertura. Kianye tuvo la extraña sensación de que Julio estaba centrando la mayor parte de su atención en él, y esto le dificultaba que entrara en acción. Gotas de sudor aparecieron en la frente de Kianje bajo la inmensa presión. Esto era extraño porque su fuerza era la más baja de las tres. Julio no tenía una buena razón para centrar tanta atención en él, a menos que supiera sobre el tiro del comienzo. Pero Kianje no se había expuesto incluso frente a un campeón divino de alto rango como Duque Yu. No creía que Julio pudiera ver a través de su secreto. Julio también estaba mirando a Kianje, pero no había pistas en los ojos del vampiro. El estancamiento duró unos momentos antes de que aparecieran de repente ocho pilares en llamas alrededor de Julio. Las llamas inmediatamente se volvieron azules después de su aparición y causaron que todas las fluctuaciones de origen dentro de 100 metros se estancaran. Todos encontraron momentáneamente difícil hacer circular su poder de origen, pero la sensación pronto retrocedió. Este fue el sello omnisciente de Sao Hunu. Fue capaz de ejercer un control tan preciso sobre él que Qian y Li Quanglan estaban exentos de su perturbación a pesar de estar en el área de efecto. Li Quanglan no pudo evitar suspirar después de que su poder de origen recuperó su flujo. A su nivel en el camino marcial, tenía muy claro lo que esto significaba. La mayoría de los dominios no podían diferenciar amigos y enemigos. Es por eso que una pelea entre expertos de alto nivel fue difícil de complementar con los números. Normalmente, solo los expertos superiores al nivel de campeón divino poseían el poder y el control para minimizar los efectos de su dominio sobre los aliados. Pero Sao Hunu. Ya podía hacer esto en el rango 12. Era merecedor de su fama como el número uno del imperio en la generación más joven. 
La aparición del sello omnisciente redujo el misterioso ambiente alrededor de Julio, y sus movimientos ya no eran tan insondables. Lee. Quan Lan pisó con el abrazo de la luna fría brillando en su mano. Pero, esta vez, ella ya no estaba disparando escarcha aquí. Ella había optado por maximizar su ventaja al concentrar el poder en el filo de la espada mientras se movía y golpeaba a Julio como una tempestad furiosa. Qian Ye finalmente hizo su movimiento. Rugiendo, levantó a Ast Peak en lo alto y recortó sin movimientos extravagantes. La espada descendió. Sobre la posición actual de Julio. A Qian Ye no le importaba si el objetivo se evadiría, solo lanzaba un golpe sin distracciones. Ast Peak cayó sin ruido, y la mayor parte de la hoja perforó el suelo de piedra como si fuera tofu. Como era de esperar, el golpe de espada no encontró su objetivo, pero Julio no pudo parpadear y reaparecer en su posición original como lo había hecho antes. En cambio, se vio obligado a retroceder dos pasos para evadir la huelga. Esta fue la primera vez que Julio dio un paso atrás desde que comenzó la batalla. Finalmente reveló una expresión de asombro, su mirada en Qian Ye se tiñó de admiración y arrepentimiento. Sao Kundu y Li Quang Lan se animaron después de ver a Julio retirarse, y sus ataques se hicieron más violentos. El alcance del sello omnisciente no cambió en absoluto, pero Sao Kundu se retiró de repente. Se quedó en el umbral del corredor con el firmamento azul en la mano y apuntó a Julio. La expresión del vampiro cambió ligeramente, y la piel de su frente comenzó a temblar. Su figura parpadeó varias veces, pero su frente todavía temblaba. Simplemente no podía deshacerse de esa sensación de pinchazo. Julio reconoció esto como la sensación de estar encerrado. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue el hecho de que no podía liberarse a sí mismo a pesar de la evasión o las artes secretas utilizadas. Un nombre apareció en su corazón. True Shot. True Shot era una habilidad que ambas facciones podían poseer, y su poder era inversamente proporcional a las posibilidades de que apareciera. La parte más aterradora de True Shot era que su poder de fuego aumentaría dependiendo de la fuerza del tirador. Julio reconoció el firmamento azul en las manos de Sao Hundu. No. Estaba dispuesto a tomar esta vacuna en absoluto, independientemente del tipo de bala en la cámara. Sin embargo, evadir una habilidad poderosa como True Shot fue más fácil decirlo que hacerlo. Naturalmente, True Shot no era completamente indefendible. Mientras Julio mantuviera el movimiento de alta velocidad, aparecerían algunas desviaciones menores en el bloqueo de Sao Hundu. Esto fue suficiente para evadir los signos vitales. Pero los movimientos de alta velocidad bajo la supresión del sello omnisciente implicaron un gasto significativo de energía sanguínea. Incluso un marqués no podría aguantar mucho tiempo. La mejor manera de lidiar con Blue firmamente era cargar en una batalla cuerpo a cuerpo, pero Li Kuang Lan y Qian Ye no le darían esa oportunidad. Li Kuang Lan llevó su velocidad al límite hasta que prácticamente estaba volando alrededor de Julio. Rayas de esplendor azul brotaban del abrazo de la luna fría y giraban en espiral alrededor del marqués vampiro. Los ataques de Qian Ye, por otro lado, fueron audaces y poderosos. East Peak era tan pesado como una montaña y cada corte de él siempre obligaría a Julio a moverse. Todavía se podía rastrearlo, mientras se movía. Fue, por el contrario, más esquivo al estar parado en su lugar. De esta manera, Qian Ye, Sao Hundu y Li Quang Lan atacaron en perfecta coordinación, refrenándose, atacando y buscando la oportunidad de asestar el golpe final. Por un tiempo, las dos partes fueron igualadas y ninguna de ellas pudo tratar con la otra. Qian Ye y Li Quang Lan no habían usado sus propios dominios. Por un lado, fue para evitar un conflicto en el poder de origen, mientras que por el otro, fue porque el sello omnisciente de Sao Hundu fue el que más pudo restringir a Julio. Con la inimaginable velocidad y las artes insondables del marqués, el trío probablemente no duraría mucho si no hubiera ninguna represión. Sao Hundu nunca se unió a la batalla, pero la fuga de mantener constantemente el dominio no se perdió con la de Qian Ye y Li Quang Lan. Pero todos sabían que esta situación era solo temporal porque llegarían más refuerzos imperiales con el tiempo. Julio probablemente caería en la batalla si no hubiera salido del sitio en este momento. Pero él, 
Vampiro parecía completamente tranquilo sin ningún signo de ansiedad o miedo. Era casi como si el tiempo no estuviera del lado del imperio. Kianye comenzó a sospechar cada vez más mientras luchaba, pero no se atrevió a dividir su atención en nada más. Julio había estado defendiendo todo el tiempo, pero sería aterrador si encontrara una apertura y lanzara un contraataque. El mayor clasificado entre ellos, Li Kuanglan, estaba cuatro niveles por debajo del marqués. Es posible que no puedan recibir un solo golpe de Julio ileso, incluso si su ataque fue simplemente una fuerza agotada. Finalmente, Julio parecía haber decidido que el sello omnisciente era una restricción demasiado grande. Siguiendo un gruñido bajo, la energía de la sangre inundó un radio de 100 metros a su alrededor y comenzó a luchar contra la energía azul de Sao Hundu. En un choque entre dos dominios, la energía azul ocupó el primer lugar, pero la energía sanguínea fue mucho mayor en cantidad. El resplandor azul apenas duró 15 minutos antes de volverse más y más delgado. Pronto, el sello omnisciente llegó al borde del colapso. Kianye dejó escapar un grito explosivo cuando el vórtice oceánico se formó dentro de él. La fuerza tiránica de su poder oceánico se derramó en el campo de batalla, destruyendo tanto el sello omnisciente como el dominio de la energía sanguínea de Julio. El vórtice oceánico duró un mero momento después de destruir los otros dos dominios antes de que también se dispersara. La tez de Kianye se volvió pálida de inmediato. El consumo de energía de una batalla de dominio más allá de su rango era simplemente demasiado grande. Los tres dominios acababan de desaparecer cuando una helada azul helada cubrió inmediatamente la escena, y la nueva velocidad de Julio se estancó una vez más. Li Quanglan había tomado medidas en el momento preciso y utilizó su propio dominio para restringir una vez más a Julio. El momento fue perfecto. Sao Hundu finalmente hizo su movimiento cuando los movimientos de Julio se desaceleraron brevemente. El firmamento azul retumbó cuando una trayectoria azul apareció por el aire. La bala prácticamente llegó al arcón de Julio al salir de la cámara. A pesar de la rápida reacción y evasión de Julio, solo logró mover sus signos vitales fuera del camino. Dejó escapar un gemido ahogado mientras la sangre salía de su hombro. El aura de Sao Hundu cayó después de este disparo, pero levantó el firmamento azul una vez más y apuntó al núcleo de sangre de Julio. La batalla una vez más cayó en un punto muerto. En este momento, todos ellos habían notado que los disparos fuera del castillo se habían dispersado, y la artillería había dejado de disparar más o menos. Hubo sonidos de escuadrones imperiales que se acercaban rápidamente desde la distancia. De repente, la pared detrás de Julio se derrumbó hacia atrás, a puerta y todo, revelando una sala vacía. Numerosas fisuras profundas habían aparecido en el suelo, y las paredes cercanas estaban llenas de grietas. Todo el edificio parecía estar al borde del colapso después de su feroz batalla. Mientras tanto, una pequeña figura estaba de pie en el lejano desierto de Evernick Continent. Había cientos de cadáveres a su alrededor, y a juzgar por su ropa, todos eran soldados imperiales. Había varios generales entre ellos e incluso un teniente general. Capítulo 86. Mirada a destino. El único color brillante en su cuerpo pálido fueron sus labios rojos que formaron un extraño contraste con su frágil apariencia. Había sangre goteando en sus dedos. Su aura era tranquila, para nada como alguien que acababa de experimentar una feroz batalla. Sin embargo, había ansiedad escrita en su rostro, y la ondulación de su túnica en el viento parecía perfilar su soledad. Varias figuras aparecieron en el horizonte distante y se acercaron a gran velocidad. Simplemente por su agilidad, uno podía ver cuán poderosos eran. Aún así, su estatura de carrera parecía algo frenética. La expresión de la niña se volvió aún más preocupada, pero se obligó a permanecer en su lugar hasta que esas personas llegaran antes que ella. Los que habían llegado eran todos vampiros. A juzgar por sus insignias, todos eran de los doce clanes antiguos, pero no había una sola persona del clan Drácula de los monarcas sin luz. Esto fue claramente fuera de lo común ya que esta batalla estaba siendo supervisada por Medanzo y Noxus. 
según la convención, sus líneas directas deberían ser la fuerza principal aquí. Los vampiros revelaron expresiones de temor cuando llegaron frente a la joven y vieron el paisaje circundante. Todos se arrodillaron y dijeron respetuosamente, Saludos, Excelencia Nana. La expresión de preocupación de Nana se hizo más profunda. ¿Dónde? ¿Está Julio? El líder entre los vampiros dijo vacilante. Sir Julio se quedó atrás para proteger nuestra retirada. Nos pidió que le dijéramos que no esperara. Saldrá del campo de batalla por su cuenta y se reunirá contigo en el continente crepuscular. Ese no era el plan, ¿por qué tuvo que quedarse atrás? Preguntó. Nana. El vampiro respondió. Probablemente se deba a que el escuadrón del clan Monroe fue dejado atrás como retaguardia. La expresión de Nana se volvió decidida mientras miraba hacia el reposo. Del gigante. Usted se va primero, lo voy a buscar. Su excelencia, no debe hacerlo. El campamento de la noche a la mañana ha caído. Sus frentes ya estaban atacando el castillo cuando nos retiramos, e incluso nuestros duques han abandonado el campo de batalla. Los campeones divinos humanos seguramente se dirigen hacia el campamento principal. Estarás caminando directamente a sus manos si vas ahora. ¡Muévete! Todos los vampiros fueron rechazados con una sacudida de su energía de sangre. El líder apretó los dientes mientras bloqueaba el camino de Nana y gritaba. Sir Julio definitivamente cargará. El monarca sin luz puede volver a salvarlo sin importar cuántos expertos imperiales haya. No, debes ir. Nana se burló, monarca sin luz. Cualquier otro monarca seguramente. Volverá a salvar a sus hombres, pero él... Um. Mientras tanto, Julio. Nana no continuó porque ella entendía a Julio demasiado bien. No, dejaría el campo de batalla hasta el último momento. Ese vampiro bloqueó el camino de Nana una vez más. Su excelencia, debe regresar con nosotros. Esta es la voluntad de Sir Julio, así como la de Majestad. Nadie puede ordenarme. Scram. El grito de Nana estalló con toda la fuerza de su línea superior de sangre. Todos los vampiros cayeron al suelo y solo pudieron mirar mientras corría hacia el reposo del gigante. Los vampiros se miraron unos a otros. Uno de ellos dijo con una sonrisa irónica. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Qué le pasa a Nana? Un vampiro mayor suspiró. Ustedes no lo saben, pero su excelencia Nana estaba vagando por el mundo exterior cuando era joven. Casi. Había muerto cuando Sir Julio la encontró durante una misión de patrulla. Él fue quien la salvó y la crió. Nana regresó al clan Mamon solo después de despertar su línea de sangre. Todos los vampiros sabían que Julio y Nana compartían una buena relación y siempre trabajaban juntos. Pero ninguno de ellos sabía que había tal historia detrás de ellos. Aunque la fuerza de Nana había superado gradualmente a la de Julio en los últimos años, parecía que ella todavía lo consideraba su padre de corazón. El viento en el continente Evernicte era diferente del continente crepuscular. Estaba desolado, frío, y contenía un escalofrío constante que se filtraría en el corazón. Esto hizo que Nana corriera para apretar su ropa inconscientemente. Las palabras que Julio le había hablado antes de emprender esta expedición surgieron en su mente. Las llamas de la esperanza se han encendido en nuestras manos. No debemos dejarlo morir. Fue entonces cuando Julio la obligó a permanecer en el ejército de reserva y le prohibió unirse a la fiesta de exploración. Nana no lo entendió bien en ese entonces porque no debería haber ningún peligro en esta batalla. ¿Cómo podría pernoctar la noche con la reina de la noche de su lado? Además, incluso si hubiera peligro, los campeones divinos y los oficiales serían los únicos que podrían representar una amenaza para ellos. ¿Qué? ¿Había que temer? Pero ella decidió no forzar el problema para tranquilizar a Julio. ¿Quién hubiera pensado que una gran batalla estallaría una vez más justo cuando las carreras comenzaban a retirarse? Las cosas empeoraron drásticamente, e incluso el campamento principal de Evernicht había caído sobre los humanos. Nana se dio cuenta, repentinamente de que Julio debía haberle impedido unirse a la batalla porque él tenía cierta premonición. Nana corrió más y más rápido, pero su corazón se hizo más y más frío. 
Julio tenía una habilidad misteriosa que solo un puñado de los mejores personajes de su linaje conocían. Este destacado marqués poseía la capacidad de escuchar el destino. Desde que era un joven visconde, a menudo veía fragmentos del futuro a través de la densa niebla. Al mismo tiempo, Julio era un hombre de gran inteligencia y con frecuencia podría deducir el futuro a través de estos fragmentos. No era un adivino ni un profeta, sino alguien que podía echar un vistazo al destino. Nana sabía que Julio nunca estaba feliz porque podía ver el destino, pero no tenía poder para cambiarlo. Los periodos de felicidad de Julio habían durado poco desde el descubrimiento del despertar Nicteya en Evernick Continent. Más tarde, él se desanimó más y más. Nana nunca había entendido por qué Julio estaba de mal humor, pero, en esta noche fría e invernal, parecía haber entendido un poco. De repente, tembló cuando un escalofrío salió de su núcleo de sangre y congeló cada centímetro de sus vasos. De repente se dio cuenta de que Julio no regresaría. Los parientes de sangre de Nigitella estaban todos muertos. Como el que había guiado el despertar de Nigitelle, todas las conexiones relacionadas con ella desaparecerían con su muerte. Nadie más podría encontrarla. Nadie sabía que Nana y Julio habían descubierto a Nigitelle juntos. Julio no había mencionado su nombre cuando regresó con Nigitelle al clan Monroe. En ese entonces, Nana había pensado que Julio no quería compartir los méritos de descubrir un primo. Su crecimiento de fuerza se había estancado en ese entonces y tendría que confiar en el antiguo estanque de sangre para poder avanzar. A Nana no le importó esto en absoluto. Todavía era muy joven y lejos de la cima de su vida. Su fuerza ya estaba creciendo a pasos agigantados sin depender de poderes externos. Incluso si ese no fuera el caso, todavía estaría dispuesta a dárselo a Julio. Ahora, ella finalmente entendió que Julio la había mantenido detrás de la cortina porque él había previsto este día. La repentina desaparición de Nigitelle sacudió a toda la raza de vampiros. Según lo que sabía Nana, había una tormenta que se avecinaba entre varios clanes, incluido el Monroe, preparado para atacar al clan de Perth. Era solo que la reina de la noche siempre había sido tiránica y orgullosa. ¿Cómo podría ella bajar la cabeza bajo esta presión? En este momento, Nana estaba llena de odio por Nigitelle. Ella no podía entender qué era tan importante sobre este primo que Julio tuvo que sacrificarse solo para ocultar sus huellas. Vagas fluctuaciones de la potencia de origen llegaron desde la distancia. Nana supo de inmediato que esas eran ondas de choque producidas en una batalla entre expertos. La distancia que habían cubierto demostró cuán poderosos eran los combatientes. Aunque no podía discernir su aura desde una distancia tan grande, ¿quién más podría ser, excepto Julio, ya que todos los duques de Evernick ya se habían retirado? Nana corrió hacia el campo de batalla a la velocidad del rayo, ignorando completamente el gasto de energía de la sangre. En el campamento central de la noche a la mañana, el último piso del castillo se había convertido en un terreno llano. Incluso el gran salón, desde el cual los dos grandes monarcas oscuros solían observar batallas no se salvó. Julio estaba en medio de los escombros con una sonrisa insondable en su rostro. Él todavía estaba de pie derecho a pesar de ser herido por todas partes. Siete u ocho expertos imperiales habían rodeado a Julio con Sao Jundu y Li Quanglan como sus líderes. Qianye se había retirado al borde exterior en este punto. Se quedó allí con su espada apuntando al suelo, mirando a Julio en completa quietud. Qianye se había retirado para recuperar el aliento después de lanzar una ronda de ataques frenéticos. Un número cada vez mayor de los mejores expertos imperiales llegó a medida que se ganaban más batallas en el exterior. Pronto, la batalla se había convertido en un asedio. Pero por alguna razón, Julio no tenía intención de huir. Uno de los expertos imperiales voló desde abajo en un intento por lanzar un ataque por detrás. Sin embargo, Julio inmediatamente se dio la vuelta para enfrentarlo. Su velocidad era tan rápida que parecía que había estado mirando hacia esa dirección todo el tiempo. Los ojos de Sao Jundu se iluminaron. Los furiosos pilares de la llama violeta se volvieron azules, lo que aumentó la restricción de Julio dos veces. Sin embargo, era demasiado tarde. 
Julio golpeó ligeramente la frente del experto antes de volver a su posición original. La expresión de la víctima se congeló, cuando dio unos pasos temblorosos hacia adelante. Entonces, una nube de sangre brotó de la parte posterior de su cabeza. La expresión de Li Quanglan era lívida. Basura. Siempre fallando. Este experto, un campeón de rango 15, era un veterano general del clan Hing Tang Li. El hombre había actuado precipitadamente para apoderarse de los méritos, pero estaba completamente indefenso ante el herido Julio. La explosión de su cabeza fue igual a darle una bofetada a Li Quanglan. La expresión de Sao Jung no era mejor. Su sello omnisciente fue efectivo, pero aún se rompió en el momento crítico. Esto se debió a una disparidad en el rango, no a algo que pudiera remediarse fácilmente. Pero Sao Jung y Li Quanglan tenían mucha experiencia en la batalla. Rápidamente calmaron sus emociones y comenzaron a buscar aberturas una vez más. Julio parecía estar ignorando a todos los expertos a su alrededor. Solo. Miró hacia el cielo con la mano en el pecho, abriendo y cerrando la boca como si estuviera diciendo algo. Qian Ye sintió algo peculiar en su pecho. Sin pensarlo dos veces, levantó a Ast Peak y cortó el aire delante de él. Un rayo escarlata de luz sanguínea voló por el aire, parpadeó alrededor de la espada de Qian Ye y le disparó a su pecho. Este rayo poseía un inmenso poder de penetración. Se disparó a través de su armadura, atravesó su piel y penetró en su cuerpo. Al igual que antes, los expertos imperiales solo vieron a quien había atacado Julio después de que la huelga se hubiera conectado. Todos estaban sorprendidos porque habían visto el poder de la pesada espada de Kianye. Nadie en la escena confiaba en tomarlo de frente, por no hablar de romper su impulso. Era bastante probable que nadie aquí pudiera defenderse contra esta huelga. El poderoso marqués Julio no podía ser subestimado sin importar cuán pesadas fueran sus heridas. Los seis cadáveres imperiales en el piso superior sirvieron como amplio testamento. La expresión de Sao Jundu cambió bruscamente cuando lanzó el disparo cargado sin esperar una apertura adecuada. Julio parecía haber sobregirado su poder en este momento, tanto que era un paso demasiado lento. En última instancia, el marqués no pudo escapar y sufrió un tiro cuadrado. Sao Jung no dio seguimiento después del disparo, tampoco miró los resultados de la batalla. Él cargó inmediatamente y se paró frente a Qian Ye. Inesperadamente, Li Quanglan también abandonó la apertura y estaba mirando a los dos. La situación de Qian Ye era mucho mejor de lo que todos habían esperado. Fue empujado varios pasos hacia atrás por la viga sanguínea, pero logró ganar pie empujando a Ast Peak en el suelo. Se quedó sin aliento por un momento antes de mirar hacia arriba y gesticular que estaba bien. Capítulo 87. El destino de Julio. Todos se sintieron sorprendidos porque, hasta este punto, los ataques de Julio siempre habían matado de un golpe. Los expertos imperiales se... Sintieron animados porque esto significaba que el marqués estaba casi agotado. La mirada de Kianye, sin embargo, era completamente diferente. Solo, él sabía que este brillo sangriento era extremadamente débil en daño a pesar de sus grandes poderes de penetración. Incluso parecía contener una gota de sangre fresca en su interior. La energía sanguínea de Julio estaba indefensa ante la energía de la sangre dorada oscura y fue devorada en un abrir y cerrar de ojos. La mayor parte de la energía sanguínea que Qian ya había gastado en luchar contra el ki demoníaco del conde demonio se restauró rápidamente. ¿Fue esa una gota de sangre de origen? Qian ya estaba bastante desconcertado en este punto. En teoría, él... Origen de la sangre era tan tóxico para los humanos como el titanio negro, pero la erosión no era completamente irreversible. Por otro lado, los vampiros solo podían condensar tantas gotas de sangre de origen en su vida, que era la fuente de su poder y la herencia de la línea de sangre. En términos de valor, fue miles de veces mayor que el titanio negro. Nadie había oído hablar de vampiros usando sangre de origen para lanzar ataques. En verdad, esta gota de sangre se parecía más a una sonda. Si Qian Ye no tuviera energía sanguínea o si su energía sanguínea fuera inferior a la de Julio, estaría en un problema mucho mayor. Qian Ye no podía entender. 
Esta fue la primera vez que se había topado con este ilustre marqués de vampiros, entonces ¿por qué Julio le haría sonar con energía de sangre? Los expertos imperiales lanzaron ataques sucesivos después de que Julio fue herido por el disparo de Sao Junu, pero la mayoría de ellos regresaron con las manos vacías. Solo la espada de Li Quanglan apenas golpeó al hombre. La energía sanguínea se precipitó violentamente alrededor de Julio. Salió del sello omnisciente de Sao Jundu y continuó expandiéndose hacia afuera, lo que provocó que todos los expertos retrocedieran. Todo el mundo tuvo que retroceder 10 metros antes de que apenas lograra bloquear la erosión. Qian Ye se adelantó con su espada en alto y estaba a punto de usar su vórtice oceánico para resistir cuando Sao Jundu frunció el ceño y lo hizo retroceder. Miró hacia atrás después de dispersar su impulso no formado y vio que la cara de Sao Jundu había perdido aún más color en comparación con cuando se rompió su dominio. Fue en este momento que un rayo de intento de asesinato sin igual descendió desde arriba y envolvió todo el campo de batalla. El cuerpo de Julio temblaba cuando miraba hacia su pecho, donde una gran cavidad había aparecido de la nada. El defecto penetró todo el camino hacia la parte posterior, y el núcleo de sangre que debería haber estado allí se había desvanecido. Fuera de las ruinas, una dama de túnica blanca con una expresión austera descendió lentamente del cielo. Clan Bai, vaya o tú. Su golpe incomparablemente tiránico había disparado a través del pecho de Julio desde lejos y había destruido su núcleo de sangre. Julio no parecía en absoluto triste ante la muerte segura. Sus ojos no estaban en su asesino, tampoco. En cambio, miró al cielo con los brazos abiertos como si quisiera abrazar algo. En este momento, parecía que la mirada de Julio había penetrado en este mundo y había llegado al final del vacío, un mundo que quizás nadie conocía. Los ojos de Julio se atenuaron gradualmente mientras su cuerpo se colapsaba lentamente. Su cuerpo escupió una feroz llama sanguínea en el momento de su desaparición. La ignición de toda la energía sanguínea restante produjo un arrebato que hizo que el cuerpo se convirtiera en cenizas. No había rastro que encontrar. Este famoso marqués, que incluso podría abrumar a algunos duques veteranos, finalmente encontró su fin aquí. Sin embargo, la mayoría de los expertos imperiales que rodeaban a Julio no estaban nada contentos. Estaban llenos de un tipo de vacío inexplicable. Julio había explicado su fama con su acción durante esta ardua batalla. Se había mantenido hasta el final bajo el sello omnisciente de Sao Junu, los ataques de la espada de Li Quanglan y los fuertes golpes de Qianye, además del asedio de expertos imperiales. No había cometido un solo error hasta el final, donde su energía sanguínea estaba completamente agotada. Julio había probado, con su vida, lo que la perfección significaba en combate. Se podría decir que una vez más se ganó el respeto de sus enemigos. Pero tal persona realmente había muerto a tal ataque. El puño de Bai. Aotu rompió las defensas finales de Julio y aplastó a este poderoso marqués. Esto ensució la dignidad de la muerte de Julio, lo que no es un final apropiado para su batalla final. Qian Ye se sintió decepcionado y frustrado mientras observaba cómo desaparecían las últimas cenizas. Muchos expertos se volvieron a Vaya Otto enojado. Acababan de experimentar una feroz batalla, por lo que su intención de matar estaba en la cima, incluso alguien tan famoso como Vaya Otto no parecía tan aterrador en este momento. Uno de los generales gritó, Vaya Otto, ¿cuál es el significado de esto? ¿Estás tratando de robar méritos? Muchas personas se pusieron furiosas en este punto. Habían luchado al borde de la vida y la muerte, perdiendo a muchos compañeros en el proceso. Vaya Otu, sin embargo, apareció en el último momento y se llevó la vida de Julio de un solo golpe. Nadie podía creer que ella no estaba tratando de robarles el mérito. Una expresión burlona apareció en la cara de Vaya Otu. Necesito esta magra contribución. Ve y compártelo entre vosotros. Solo di una mano. Porque parece que ustedes no pueden terminarla. Estas palabras ofendieron a todos en la escena. Li Quanglan nunca había sufrido tal tratamiento antes. Su expresión se volvió fría cuando dijo. Podemos lidiar con esto incluso si no apareces. No. 
Importa, así que deja de entrometerse la próxima vez. Vaya Otule. Lanzó a Li Quanlan una mirada llena de intenciones asesinas sin disfraz, pero este último no le tenía miedo. ¿Qué? ¿Tú quieres matarme? Apuesto a que no tienes las agallas para eso. No es el turno del clan Bai de dominar el imperio. Vaya Otu miró a Li Quanlan con una expresión indiferente. No tengo uso para los estados vacíos, y la nobleza no es razón suficiente para atarme. Si solo no fueras un oponente que valiera la pena esperar, ¿qué importa si te mato ahora? Si no estás satisfecho, podemos luchar una vez que ambos estemos en el reino de los campeones divinos. No tiene sentido acosarte ahora. Li Quanlan se sobresaltó por un momento, pero ella respondió de inmediato con los ojos entrecerrados. Bien, lucharemos cuando llegue el día. ¿Crees que eres el único genio en el imperio? Entonces eso está arreglado, contestó Bayaotu. Li Quanlan se volvió hacia Sao Hundu. ¿Qué dices tú? Este último respondió con indiferencia, no está interesado. ¿No está interesado? ¿Por qué? Li Quanlan claramente encontró la respuesta sorprendente. La mano de Sao se mantuvo firme en Qianye cuando dijo apáticamente. Ninguno de ustedes es mi rival después de que me convierta en un campeón divino, así que no importa si peleamos o no. En mi opinión, solo hay dos genios en el imperio en este momento, y uno de ellos soy yo. Li Quanlan ya encontraba sus palabras molestas, pero no pudo resistir el impulso de preguntar. ¿Quién es el otro? No puedo ser yo. ¿Verdad? Esto, jajaja, ja, ja, esto es un poco embarazoso. ¿Quién hubiera? Pensado que un demonio helado como tú también puede ser lindo, a veces punto, lo siento, pero el otro genio también es de mi clan Sao. La sonrisa de Li Quanlan se paralizó de inmediato, y no pudo evitar escupir una serie de blasfemias maldito sea tu abuelo. El segundo, ¿también está en tu clan Sao? Espera un minuto, no me digas que es este pequeño. Al ver que Li Quanlan lo miraba, Qian Ye inmediatamente gritó, no soy yo. Li Quanlan dijo con furia, maldito seas, quien más está allí, menos tú. Todos los ojos se posaron en Qian Ye en un instante, llenándolo de ganas. Maldecir también. Fue en este momento que un torrente de energía sanguínea apareció en la distancia. Su intensidad y agudeza fueron muy superiores a las de Julio. Julio. La energía sanguínea llegó rápidamente acompañada de un grito agudo, separando al ejército imperial donde quiera que pasara. Nadie pudo bloquear su camino. El visitante parecía haber sentido algo después del grito. La pequeña figura dentro de la energía sanguínea tembló y pronto comenzó a cantar con una voz profunda y suave. Grandes franjas de soldados imperiales. Cayeron cuando la melodía final terminó, y un gran espacio vacío apareció a su alrededor. Uno de los oficiales militares gritó a todo pulmón. Es Nana. Retiro. Completo. Retiro completo. No te acerques a ella. Escápala desde. Lejos, lejos. Esta fue la respuesta más apropiada para tratar con Nana. Los números. No tenían sentido contra ella porque su canción era el arma asesina más aterradora. Sin embargo, el francotirador de largo alcance tampoco fue muy efectivo contra este ágil vampiro, a menos que fuera una habilidad como el disparo verdadero de Sao Hundu. La notoriedad de Nana estaba muy por encima de la de Julio, pero el imperio no había recibido noticias sobre su participación en esta batalla. Su repentina aparición estaba destinada a cambiar la batalla una vez más. La expresión de Vaya Otu cambió rápidamente. Su comportamiento ordinario estalló con un brillo que apenas se podía mirar directamente. Ahora este es el tipo de contribución que necesito. Con eso, se fue a encontrar a Nan en batalla con sus túnicas ondeando en el viento. Ninguno de los expertos imperiales lo siguió cuando Vaya Otu se fue. No era simplemente porque ella había ofendido a todos, sino porque había anunciado que iba a luchar contra Nana. Cualquiera que interfiriera se convertiría en su enemigo. Nana y Vayaotu pronto se enfrentaron entre sí. Los ojos del primero estaban llenos de energía de sangre rodante como si estuvieran hechos de rubíes sanguíneos. ¿Dónde está Julio? Vayaotu respondió con calma. Está muerto, acabo de romperle el núcleo de sangre. 
Si hubieras venido diez minutos antes, habrías visto cómo murió. La energía de la sangre en los ojos de Nana se volvió violeta cuando ella soltó un grito agudo, entonces morirás. Nana salió corriendo en un abrir y cerrar de ojos. Difícilmente se podía distinguir su figura, era como si se hubiera vuelto brevemente invisible. Vaya Otu también se movió al mismo tiempo, enfrentándose al enemigo de frente sin ningún movimiento evasivo. El tiempo pareció haberse detenido en el momento en que los combatientes entraron en contacto, y luego se reanudaron un momento después cuando pasaron el uno al otro. Aparte de un puñado de personas, ninguno de los espectadores vio claramente su intercambio. Nana se dio la vuelta como una nube en el viento y se fue a velocidades inconcebibles. La expresión de Li Quanglan cambió al ver que la velocidad de Nana estaba en realidad por encima de la suya. La ventaja de velocidad del primero seguramente se suprimiría si los dos se comprometieran en la batalla. Sao Jun negó con la cabeza cuando dejó su firmamento azul. Aunque el campo de batalla estaba dentro del alcance de tiro, la batalla había terminado demasiado rápido para que él disparara. Varias auras de origen de gran amanecer se estaban acercando desde el horizonte lejano. Esos eran los campeones divinos imperiales que... Acababan de terminar sus batallas. Esto es solo una pequeña lección. Yo, Nana, del clan Mamon te haré pagar. Todos lamentarán sus acciones este día. La voz de Nana resonó en todo el campo de batalla mientras su figura desaparecía en el vasto cielo nocturno. Ella abrió un camino de sangre cuando se fue, matando a miles de soldados imperiales más que aún no habían logrado llegar a una distancia segura en el tiempo. Capítulo 88. Calamidad inmerecida. Vaya Otu permaneció en silencio en su lugar sin dar casa. Su cuerpo se sacudió ferozmente cuando la voz de Nana llegó desde la distancia y escupió un bocado de sangre fresca, su rostro había perdido todo el color. Ella tampoco se demoró, y se volvió para irse poco después. Muchos. Soldados imperiales estaban desconcertados mientras observaban cómo su figura retrocedía, preguntándose quién había ganado el intercambio justo ahora. El retiro de Nana dejó caer las cortinas en esta gran batalla. Con la caída del campamento primario de Evernit, los expertos de la raza oscura se retiraron, y la repose de Giant finalmente cayó en manos imperiales. Los escuadrones de seguimiento del imperio pronto entraron en el campamento y comenzaron las operaciones de limpieza, mientras que aquellos que habían estado luchando durante la noche como Kianye regresaron a la base para descansar. Kianye siguió a Sao Jundu mientras reunía a los soldados del clan de vuelta a la base, pero se separaron allí. La batalla acababa de terminar, y Sao Jundu ya estaba agotado. Solo le dijo a Kianye que descansara bien antes de salir en aislamiento. Kianye, sin embargo, no cultivaba. Se recostó en la cama mirando el techo mientras repetía la batalla poco a poco. Esta fue la primera vez que se unió a una batalla de tal magnitud. Muchos de los desarrollos durante la batalla fueron cosas que nunca antes había visto. Los clanes ampliamente aceptados como los más poderosos, los clanes Sang y Sao, se habían lanzado a la vanguardia durante el asalto al campamento de Evernigt. Independientemente de cómo se había desempeñado el clan Song durante la sangrienta batalla, su ejército privado todavía estaba en condiciones de ser un clan importante durante esta campaña. Las familias aristocráticas de alto rango estaban por debajo de los clanes en términos de poder militar y las misiones que tenían que emprender, pero todavía estaban muy por encima de la otra nobleza de rango inferior. Uno podría ver la política del imperio desde los arreglos militares en la batalla. Eso fue para mantener una relación directa entre el Estado, la autoridad y la responsabilidad. Aquellos con un estatus más alto tendrían que asumir deberes y responsabilidades más importantes. La fuerza de combate personal fue el foco de la sangrienta batalla y la exploración de la reposo del gigante. Habría pequeños escuadrones a los uno. La situación consistía principalmente en aprovechar las oportunidades e interferir entre sí. Pero la guerra de facciones sin límites observó las reglas del imperio que habían existido desde su fundación. Quizás podría decirse que el mariscal Sangbo Kian había decidido adherirse a ellos. 
Los cuatro clanes que forman la punta de lanza no fueron el intento del imperio por debilitar a los clanes. En verdad, la mayoría del ejército regular y los cuerpos de élite del imperio estaban bajo el mando de la corte imperial. El cuerpo del ejército imperial y sus expertos se unieron uno tras otro durante esta batalla. Sus pérdidas fueron muy superiores a las de los cuatro clanes principales. Por lo tanto, a los ojos del imperio, esta era una forma de justicia. Después de resolver esto, Qian Ye estaba lleno de admiración por el antepasado fundador del imperio que había establecido esta regla. El espíritu intrépido del clan imperial era evidente detrás de esta regla. Tenían la confianza de que no perderían su estatus supremo, sin importar cuántas pérdidas hubieran sufrido en esta batalla del destino nacional. En verdad, el clan imperial había producido innumerables héroes, y nunca hubo un emperador débil e incapaz. Esto fue especialmente cierto en el caso del emperador marcial que había marcado el comienzo de una era floreciente. Era casi el gran antepasado igual en logros académicos y marciales. Durante los mil años posteriores a la guerra del amanecer, el clan imperial nunca había caído en medio del gran viento y las olas. En este momento, alguien fuera de la tienda lo llamó. A joven noble Kianye, sus documentos han llegado. Solo entonces Kianye recordó cómo le había pedido a un oficial subordinado que buscara algunos documentos sobre el sistema militar del imperio. Antes solo había luchado en pequeñas escaramuzas, pero ahora que estaba buscando ganar contribuciones militares, tendría que participar en un buen número de batallas importantes. Realmente. Necesitaba familiarizarse con el sistema militar del imperio. Siguiendo la invitación de Kianye, un joven capitán entró con una gruesa pila de documentos que colocó debidamente sobre la mesa. Luego realizó un saludo respetuoso antes de retirarse. Kianye, recordó la cara de este capitán. Era uno de los soldados que había respondido cuando Sao Guanwei quería alejar a la gente. Pero su actitud había cambiado completamente después de una feroz batalla. Solo un centenar de soldados de vanguardia murieron durante el asalto en el campo principal de Evernigt. Esto fue menos de un tercio de las pérdidas habituales. Kianye había liderado todo el asalto en la vanguardia e incluso participó en la incursión final del castillo. Sus logros tangibles en combate se ganaron el respeto de todos los soldados en el batallón de vanguardia. Después de despedir al capitán, Kianye se sentó en la tienda y comenzó a revisar los reglamentos militares uno tras otro. Obtuvo una comprensión sustancial del sistema militar después de leer estas leyes. Después de leer varios libros, la cortina de la tienda de campaña se abrió y Li Quanglan entró sin siquiera un saludo. Kianye se sobresaltó al verla. ¿Cómo es que estás en el campamento del clan Zhao? ¿Te dejaron entrar? Kianye sabía que Li Quanglan era del clan Hing Tang Li. La familia de la emperatriz actual se encontraba actualmente en un feroz conflicto con el clan Zhao y muy cerca de deshacerse de todas las pretensiones. Era bastante inconcebible que Li Quanglan entrara al campo sin alarmarse a Duque Yu. Li Quanglan dijo sin preocuparse, este joven noble se coló. Esto no es muy apropiado, ¿verdad? Kianye se sintió algo incómoda. ¿Y qué? Todas las personas poderosas están en cultivo aislado y el resto no me descubrirá. ¿Eh qué estás leyendo? Con eso, Li Quanglan recogió un par de libros y los ojeó. Luego dijo asombrada. ¿Qué sentido tiene leer estas cosas aburridas? No es como si aumentaran tu poder de lucha. Oh cierto, ¿por qué no te estás cultivando? Esta pregunta no fue fácil de responder. La energía sanguínea de Qian ya había avanzado durante la batalla y una vez más superó su rango de poder de origen al amanecer. Ya no podía seguir avanzando sus poderes de oscuridad. Por otro lado, su fórmula de combate profundo requería la absorción del poder de origen vacío. Sang Qian y el otro desconocido monarca celestial seguramente causarán turbulencias en el vacío durante su regreso. Había aprendido la lección la última vez, por lo que, naturalmente, no cometería el mismo error antes de encontrar una manera de evitar esto. Al ver la expresión curiosa de Li Quanglan, Qian Ye pensó en el asunto y pensó que no tenía nada que ocultar con respecto a su cultivo de amanecer. 
Mi arte de cultivación absorbe el poder de origen vacío, por lo que no me atrevo a cultivar en este momento. La turbulencia durante el regreso del mariscal Sangokian me afectará significativamente. Li Quanglan se sorprendió. Ya puedes absorber el poder de origen vacío. Parece que Sao Kung no estaba mintiendo. Maldita sea. Qian Ye ya no pudo contenerse. Señorita Quanglan, su maldición. Constante podría dañar su imagen. Li Quanglan dijo con asombro. ¿Cómo lo supo? Qian Ye, naturalmente, no vendería Song Xin. Con tu identidad. Seguramente habrá gente que lo sepa. Li Quanglan lo pensó un poco y descubrió que era bastante razonable. Muchas personas en el nivel de Sao Kundu y Bayaotu deberían saber de esto. Era solo que no querían señalarlo. Li Quanglan inmediatamente se sintió incómoda después de que su identidad fue expuesta y de alguna manera atenuó sus modales salvajes. Evaluó a Kianye de la cabeza a los pies y dijo, «No podré derrotarte una vez que te conviertas en un campeón divino». ¿Cómo podría Kianye decir la verdad sobre esto? Él respondió de inmediato. ¿Cómo puede ser eso? Ni siquiera estoy seguro de si me convertiré en uno. Li Quanglan era todo sonrisas cuando le dio una palmadita en el hombro a Kianye y dijo. De eso es de lo que estoy hablando. Quería pelear contigo después de escuchar las palabras de Sao Hunu, pero lo dejaré pasar porque me haces muy feliz. Qian Ye sintió que el sudor frío aparecía en su frente. No fue por miedo a pelear con Li Quanglan sino por su estilo. Uno tenía que saber que este era el campamento del clan Zhao. Li Quanglan no solo entró a hurtadillas, sino que también estaba buscando una pelea, esta era una forma segura de producir grandes olas. Con su personaje, un pequeño asunto eventualmente se convertiría en un gran problema. Realmente. No se sabía a cuántas personas implicaría. Qian Ye decidió ir con ella para evitar problemas. De hecho, de hecho, con el estatus del joven noble Kuanglan, no hay forma de que te preocupes por asuntos menores, ¿verdad? Hablemos de intercambiar punteros en el futuro. No es muy conveniente aquí, así que creo que deberías volver primero. Li Kuanglan agitó su mano de una manera despreocupada. ¿Qué pasa? Con esa dirección respetuosa, solo llámame Quanglan. Me iré ahora. No se demoró en absoluto después de decir eso y rápidamente abrió la cortina de la tienda para irse. Lo que no esperaba ver era a Sao Kundu parado afuera, mirándola con ojos fríos. Incluso el habitualmente desanimado Li Quanglan se sorprendió de su ingenio. ¿De tú, por qué estás aquí? Su voz contenía un rastro de culpa. Sao Kundu dijo con frialdad. El clan Sao no es grande, pero no es un lugar donde cualquiera pueda ir y venir. Li Quanglan resopló y replicó de mala gana. Bien, eres tan increíble, ¿vale? Este joven noble se irá de inmediato. Espera. Sao Kundu la contuvo. Li Quanglan detuvo sus pasos con un escalofrío en la cara. ¿Qué? El cuarto joven noble de Sao tiene la intención de enseñarme una lección. Qian Ye salió de la tienda después de escuchar la conmoción y no pudo evitar acercarse la palma de la mano a la cara después de ver la tensa situación. Estos dos eran compañeros orgullosos y arrogantes que no rendían nada. Agregue a eso la enemistad de fondo entre los clanes Sao y Li, era muy probable que comenzaran a pelear después de un par de palabras más. Realmente quería volver a la tienda y fingir que no los veía, pero al final, decidió interrumpir, el joven noble Quanglan estuvo aquí para verme para charlar, no es nada importante. Sao Kundu miró a Kianje y suspiró. Retiró a este último con un comportamiento incuestionable y lo regañó. ¿Qué sabes? Luego se volvió hacia Li Quanglan y dijo con una voz profunda. A joven noble Quanglan, ambos sabemos cuál es su identidad, pero Kianje no lo hace. Si algunas mentiras difamatorias afloran por alguna razón, una pequeña familia como la nuestra no puede resistir las llamas de la furia de ese gran tirador. La sonrisa en el rostro de Li Quanglan se volvió más bien forzada, pero ella reunió sus emociones y dijo, ¿Cuál es el problema? ¿Es necesario que sea tan serio? La expresión de Sao Kundu era solemne cuando su hermoso rostro se volvió tan frío que casi podía herir a las personas. Si Qian Ye sufre de esto, me aseguraré de que un buen número de su gente pague el precio. 
Li Quanlan levantó la mano y dijo. Bien, entiendo. Me iré ahora. De repente, dijo cuando estaba a punto de darse vuelta, Sao Hunu, tu debilidad es demasiado obvia. Si ese es el caso, realmente no quiero esperar hasta que te conviertas en un campeón divino. Sao Hundu respondió con indiferencia, ambos y yo buscamos la perfección consumada en nuestras artes de combate. Sin embargo, ¿realmente crees que una debilidad es una apertura? ¿Hay una diferencia? Li Quanglan levantó sus cejas con curiosidad. Frunció el ceño frunciendo el ceño como si estuviera reflexionando sobre algo, y luego se fue sin una sola palabra. Sao Hundu suspiró aliviado al ver a su figura retroceder. Te debo dos. Favores, no dudes en expresarme si tienes algo que necesites. Li Quanglan no miró hacia atrás. Ella solo levantó un dedo y dijo, me debes una y Song Xining me debe una. Oh cierto, ¿qué tiene que decir al respecto? No te preocupes. No hubo ninguna duda en absoluto en la respuesta de Sao Hundu. Está bien, te creo. Con eso, la figura de Li Quanglan desapareció con un destello. Sao Hundu se quedó allí por un momento antes de volverse para mirar a Kianye. Compórtate en el futuro y no perroboques a todos. No puedo cuidarte todos los días. Kianye solo sentía que había sido golpeado por una calamidad inmerecida. Era evidente que Li Quanglan lo había buscado cuando había provocado a alguien. El clan Sao y la familia de la emperatriz están en desacuerdo, pero creo que Li Quanglan no es tan malo. ¿Realmente había necesidad de llevar las cosas tan lejos? Sao Hundu lo fulminó con la mirada y le dijo. ¿Qué sabes? Con todo, Li. Quanlan es un problema encarnado. Mantente alejado de... Ella. Periodo. Voy a encontrar a Song Xin. ¿Para qué? Kianye quería decir algo sobre cómo habían intercambiado favores sin su consentimiento, pero Sao Hundu no le dio la oportunidad. Voy a exigirle un favor. Este último se desvaneció con un destello de energía violeta tan pronto como había dicho estas palabras. Capítulo 89. Esquema. Kianye dio un par de pasos detrás de él, pero Sao Hundu no estaba por ninguna parte. Solo entonces descubrió que no sabía muy bien dónde estaba la tienda de Song Xining en este nuevo campamento. No pudo evitar rascarse la cabeza cuando se acercó al ayudante de campo de Duke Yu para preguntar por la ubicación de la oficina del personal. Sao Hundu fue mucho más rápido. Un destello de energía violeta recorrió el campamento y pronto llegó antes que el campo de comando central. Momentos después, encontró a Song Xining en una carpa separada dentro del área de la oficina del personal. Son Sinin estaba de pie ante el escritorio, componiendo una pintura de un tigre feroz bajo la luna. El último golpe de pincel cayó justo cuando Sao Hundu entró en la habitación. Miró a Sao Hundu, que parecía serio, y dijo. Sabía que hoy vendría un mal huésped. Habla. ¿Qué quieres? Quiero que me hagas un favor a Li Quanglan. Sao Hundu fue directo. Al grano. La expresión de Son Sinin se volvió más fea. No puedes exigir algo. Más. ¿Tiene que ser ella? Debe ser ella. Absolutamente no. No es como si no conociera su identidad. Son. Sinin se negó con decisión. Sao Hundu flexionó los dedos y dijo. No estoy aquí para negociar. Solo. Estoy aquí para informarte. Son Sinin se burló. ¿Quieres atacar? Hazlo, ni siquiera voy a contraatacar. Esta es el área de comando central. También ti. Meterás en problemas si me matas. Los ojos de Sao Hundu se llenaron de escarcha mientras empujaba un dedo en la garganta de Song Xin. Este último no evadió nada, tanto que ni siquiera activó sus defensas de origen. El dedo de Sao Hundu apenas se detuvo en la garganta de Song Xin y produjo un pequeño punto rojo en su interior. Solo un ligero empujón hacia adelante habría hecho un agujero en la garganta. La ira brilló en los ojos de Sao Hundu cuando dijo, nunca esperé que el séptimo joven noble del majestuoso Song Song fuera tan descarado. Song Sinin se echó a reír. Igualmente, igualmente. Así que el cuarto noble joven de Sao también tiene momentos en los que no puede obligar a la gente a hacer cosas. Hablando de eso, es un gran honor poder actuar sin vergüenza ante ti. Debes darle este favor a Li Kuanglan. 
Son Sinning sonrió con calma. Ni siquiera sé cuánto vale este favor mío, pero ¿por qué no le has dado uno? Lo he hecho. Una escapó de los labios de Song Sinning, ya que claramente no esperaba esto. Se retractó de su actitud frívola y dijo con una expresión seria. ¿Sabes cuántos problemas será esto, verdad? Y todavía te atreves a regalarle un favor. Naturalmente, tú y yo no somos lo mismo. Tu nombre es limpio, pero no se puede decir lo mismo de mi reputación. ¿Cómo me atreveré a involucrarme en este problema? Sao Hundu dijo. Fue Qian Ye quien le debía estos favores al principio. La expresión de Song Xinin cambió. Qian Ye. ¿Qué quería Li Kuanglan? Originalmente. ¿Por qué te pidió que lo cargaras por él? Sao Hundu discernió algunas pistas de estas palabras. ¿Sabes cómo? Qian Ye llegó a deberle estos favores. Son Sinin se rió con ironía. Qian Ye usó una botella de su renacimiento de agua muerta mientras exploraba el reposo del gigante. Nunca hubiera esperado que Li Kuanglan hiciera una demanda tan descarada. Probablemente no haya muchas cosas que puedan sorprenderla. Sao Hundu frunció el ceño y contó brevemente el intercambio de favores. La expresión de Song Xinin repentinamente se volvió misteriosa cuando murmuró. No es un problema si es solo una batalla de vida o muerte. Sao Hundu cortó este último sin la más mínima duda. No, Qian Ye no. Debe involucrarse con el clan Hing Tang Li. Los dos se miraron el uno al otro por un buen rato antes de que Song Xinin finalmente suspirara. Ya que ese es el caso, entonces estaré de acuerdo. Sao Hundu asintió y se giró para irse. Espera un momento, Son Sinning lo detuvo, mi favor tiene que valer algo, ¿verdad? ¿No me vas a dar algún beneficio? Sao Hundu ni siquiera miró hacia atrás. El digno séptimo joven noble está pidiendo dinero. Son Sinning dijo indignada. ¿Por qué no puedo? Todavía tengo una familia que alimentar. Sao Hundu no frenó sus pasos en absoluto. Solo fingió no oír nada. Son Sinning se rió entre dientes. Parece que el estado de Qianye en el clan Sao es regular. En lugar de hacerlo vivir una vida furtiva, ¿por qué no me lo devuelves? Sao Hundu miró hacia atrás con un destello frío en los ojos. Son Sinin parecía no haber notado la intención de matar el hada. Simplemente abrió su abanico plegable con un swoosh y lo cerró de nuevo después de un par de flaps. Mis exiguas propiedades. Pueden no ser impresionantes a tus ojos, pero Kianye todavía es la mitad de un dueño aquí. Debería ser mucho mejor que ser el vasallo restringido de alguien. Sus palabras ni siquiera terminaron cuando un violento vendaval le golpeó la cara. Un golpe sordo resonó cuando Song Sinim fue golpeada en el abdomen y arrojada fuera de la tienda. Sao Hundu se sobresaltó porque sabía cuánta fuerza había aplicado. Había atacado rápidamente y había retirado la fuerza con la A. Misma rapidez. Era suficiente para infligir dolor, pero no hasta el punto de volar a la víctima. Tal desarrollo no era posible incluso si Song Xining no usaba sus defensas. Sao Hundu salió de la tienda con el ceño fruncido. La conmoción no fue tan grande, pero tampoco era inexistente. Había transeúntes ocasionales en la distancia, pero ninguno de ellos se detuvo a mirar. Sin embargo, había cuatro o cinco oficiales de alto rango del clan San, dos de los cuales Sao Hundu conocía personalmente. San Mui rugió furiosamente mientras ayudaba a Song Xinin. ¿Quién se atreve a pelear en el centro de comando? Se quedó en silencio mientras miraba a la persona que salía de la tienda. Un general mayor guapo y animado reaccionó mucho más rápido que San Mui. Ya había dado un paso adelante antes de que Sao Hundu incluso hubiera salido de la tienda, bloqueando a Song Xinin y a sus compañeros detrás. Hermano Hundu. Sao Hundu correspondió el gesto. Hermano Munian. Esta persona era el líder de la generación más joven del clan San, Sang Munian. Aunque no es tan famoso como Vaya Otu y Sao Hundu, todavía era el pilar central de la familia. Sang Munian miró hacia atrás a la triste figura de Song Xinin y preguntó en tono perplejo. ¿Hubo algún malentendido entre ustedes dos? Sao Hundu se dio cuenta inmediatamente de que había caído en el plan de Song Xinin. Sang Munian no era alguien que se entrometiera en los asuntos de otras personas, mucho menos de los clanes Sao y Song. Sin embargo, 
Su tono actual dejó en claro sus intenciones de mediar en este asunto, lo que significa que Song Xinim tenía un cierto nivel de importancia ante él. Parecería que los rumores eran ciertos. Este séptimo joven noble no solo había entrado en el comando de Sang Qian, sino que también había ganado el reconocimiento de la generación más joven del clan Sang. Incluso Sao Hundu tuvo que reconocer la experiencia del hombre en los caminos del mundo. La razón detrás de este esquema hoy fue muy clara. Casi todas las contribuciones militares de Song Xinin durante la sangrienta batalla se destinaron al clan Sao. Aunque fue bajo el pretexto de un acuerdo, definitivamente hubo algunos que dudaron de su postura. Ahora que estaba en conflicto abierto con Sao Hundu en presencia de los principales descendientes del clan Sang como Sang Munian y Sang Mui, todas sus conexiones anteriores con el clan Sao serían eliminadas. Mientras tanto, la separación de Song Xinin del clan Song ya era un secreto a voces entre los escalones superiores del imperio. Como un joven experto capaz sin afiliación, probablemente recibiría mucha más atención del clan Sang a partir de entonces. Sao Hundu se burló de su corazón. El favor de Song Xining era realmente difícil de asegurar. A pesar de su ira, solo pudo suspirar de admiración ante el movimiento oportunista de este último. Sao Hundu no respondió de inmediato a la pregunta de Sang Munian, sino que miró fijamente a Song Xining. Song Xining sonrió irónicamente y dijo, es solo un asunto privado, nada importante. Sang Munian se volvió hacia Sao Hundu y dijo, ya que ese es el caso, espero que el hermano Hundu pueda, por el bien de mi humilde ser, aceptar la canción de Song Xining. Disculpa. Sao Hundu escaneó a Song Xining fríamente. Bien, estamos incluso. Ahora. Son Sinin no había logrado su objetivo y escuchó la implicación en las palabras de Sao Hundu. Pero incluso entonces, no reveló una sola abertura y simplemente se puso de pie con los ojos bajos. La expresión de Sang Munian se relajó aún más al ver la actitud inesperadamente complaciente de Sao Hundu. Los dos eran viejos conocidos, por lo que naturalmente procedieron a intercambiar bromas. En este momento, una cierta persona entró apresuradamente desde fuera del campamento. Sao Hundu y Song Xinin reconocieron la silueta de Qianye desde lejos y no pudieron evitar mirarse el uno al otro. Song Xinin se encogió de hombros y dijo con tono resignado. Se lo explicaré. Con la aparición de Qianye, Song Xinin se dio cuenta rápidamente de que este llamado intercambio de favores se realizó contra la voluntad de Qianye. Como ya se había aprovechado de Sao Hundu, podría ser el mejor jugador hasta el final. Ante la explicación de Song Xinin a Qianye, el ejército imperial inició una operación de limpieza en todo el campo de batalla en los días siguientes y comenzó a construir medidas defensivas temporales en preparación para un contraataque. Todo el ejército estaba extremadamente ocupado. Las personas a nivel de Qianye, por otro lado, no tenían nada que hacer durante varios días, excepto recuperarse. Él podría verificar sus contribuciones después de que el campo de batalla haya sido limpiado y las víctimas confirmadas. Algo en realidad desconcertó bastante a Qianye. El imperio había pagado un alto precio por conquistar el campamento de Evernit, por lo que, según la razón, deberían estar construyendo sólidas defensas aquí para buscar el atrincheramiento a largo plazo. Pero todo lo que quien llevó fueron estructuras temporales, que dejaron en claro que el imperio no tenía intención de quedarse aquí por mucho tiempo. Incluso Song Xinin, con su puesto en la oficina del personal, no había escuchado nada acerca de las políticas de los grandes disparos del clan Zhang. Qian Ye no lo entendía, pero tampoco deseaba llegar al fondo de las cosas. Su misión actual era comenzar a cultivar su poder de origen al amanecer tan pronto como fuera posible para mantener un equilibrio entre las dos partes. En el vacío fuera de Evernick Continent, un largo arco iris se extendía por la mitad del continente y cayó en un antiguo castillo en la cima del monte Huite. Este lugar era un castillo milenario ubicado en las profundidades de la Nación Oscura. La raza humana ni siquiera tenía registros escritos de esa era antigua. El paso del tiempo había dejado huellas no borrables en el viejo castillo, pero todavía no había logrado causar su colapso. Por él. 
Contrario, creció cada vez más grande debido a la expansión y renovaciones llevadas a cabo por la generación sucesiva de vampiros. El edificio principal del castillo era un largo complejo de edificios interconectados que cubrían el pico más alto de la montaña, y estaba conectado a los cuatro complejos menores en las cimas de las montañas circundantes a través de arcos y aeronaves. Cada arco se extendía a lo largo de miles de metros sobre el barranco sin fondo que había debajo, apoyado completamente por enormes acorazados aéreos que nunca se movían todo el año. Desde la distancia, parecía nada menos que un milagro. Había un pasaje en la parte superior del complejo principal que se extendía cientos de metros hacia una plaza de tamaño moderado. Sin embargo, ambas estructuras flotaban sobre el profundo abismo sin ningún apoyo de aeronave. Había docenas de vívidas estatuas alrededor de la periferia de la plaza, y en ese momento, una aeronave se acercaba lentamente. Esta plaza fue, sorprendentemente una aeronave de fondeo. Era justo que el puerto aquí estaba a miles de metros en el aire. Capítulo 90. Noticias no verificables. La aeronave de amarre era una embarcación pequeña pero digna cuyas paredes estaban decoradas con imágenes en relieve y decoraciones exageradas, incluso sus velas tenían complejos bordes plegados. Era una encarnación extrema de la extravagancia de la raza vampírica y el amor por la magnificencia. Tallada en la nave fue la representación de un gran conjunto de caso, la insignia del sexto clan de vampiros, el clan Reagan. Además, el color violeta de color dorado significaba que el pasajero era un duque. La aeronave acababa de aterrizar y abrir sus puertas cuando una luz sangrienta apareció repentinamente sobre las nubes distantes y descendió rápidamente como una estrella fugaz. Un viento salvaje se levantó sobre la plaza, la atmósfera se convirtió en un caos, e incluso el cielo pareció oscurecerse por una fracción de segundo. La aeronave recién estabilizada fue lanzada por el vendaval y arrojada a cientos de metros de distancia. Varias personas fueron arrojadas fuera de las puertas abiertas de la cabina y cayeron en el oscuro abismo en medio de gritos sombríos. Una silueta ligeramente perceptible salió volando de la aeronave para atrapar a la tripulación que se había caído. Luego llegó por encima de la plaza. ¿Quién estaba tratando de dificultarme las cosas? Dijo esa persona con voz profunda y atronadora. La tempestad en la plaza retrocedió, y el color de la sangre en su centro se dispersó, revelando la figura de Medanzo. Soy yo. ¿Qué? Estás... Tratando de pelear conmigo por este espacio, Skadi. Skadi, el quinto duque del clan Reagan, se sorprendió de su ingenio. E inmediatamente se retiró y ofreció sus saludos. Así que es su majestad Medanzo. Por favor, perdona mi ofensa. Medanzo podría no ser el más poderoso entre los vampiros, pero su ira y venganza era notoria en el continente crepuscular e incluso en el consejo Evernigt. Pero esta vez, Medanzo simplemente agitó las manos y no le dificultó mucho las cosas a Skadi. Skadi se retiró al borde de la plaza y puso a los miembros de su clan allí. Además, le indicó a la aeronave que no se acercara. Simplemente se quedó en el lugar esperando en silencio a que Medanzo se fuera primero. Medanzo no se alejó de inmediato y, en cambio, miró la antigua insignia sobre el castillo. Había una luna llena sanguínea contra el telón de fondo del río de sangre. Ese era el emblema común que representaba la raza vampírica. La sangrienta luna representó la primera gota de sangre, la fuente de todos los clanes de vampiros. Debajo de este emblema estaban las insignias de los doce antiguos clanes de vampiros. Ningún otro clan de vampiros tuvo el honor de ser incluido junto a ellos, sin importar cuán poderosos fueran. Este fue el castillo de Mount Uite, el mayor campamento de vampiros en Evernigd Continent. También era una base de operaciones de propiedad conjunta de todos los vampiros. Los ojos de Medanzo se posaron en la insignia de la rosa y la serpiente. En el frente antes de moverse uno por uno hasta que el castillo espinoso del clan Drácula en el cuarto lugar. Su mirada se demoró más tiempo en la flor de terror del clan Monroe. Medanzo entonces caminó hacia adelante. Su expresión se hundió, cuando sus ojos recorrieron las estatuas en la plaza flotante. El humor, del monarca sin luz se amargaría cada vez que venía a este lugar. Esas tallas eran los príncipes vampiros de cada generación. 
Muchos de sus hechos pasados se habían desvanecido en la historia junto con los recuerdos perdidos de sus primogenitores de segunda generación. Solo quedaron sus esculturas y placas de identificación, protegidas por estas antiguas estructuras rúnicas. Pero simplemente su existencia aquí demostró que una vez habían experimentado la gloria porque no todos los príncipes estaban calificados para que su escultura se alzara en esta plaza. Todos y cada uno de ellos era el orgullo de los cielos, y eran personas cuya fuerza fue reconocida por todos los clanes, incluidos sus enemigos. Solo había dos esculturas de príncipes vampiros vivos. Uno era, naturalmente la reina de la noche, pero el otro no era el de Medanzo, era el rey Azure Renault. En verdad, la posición de Renault solía estar ocupada por la estatua del monarca Andruil de Alas Negras hace cientos de años. Su estatua fue eventualmente reemplazada debido a la irreconciliable pelea del monarca con la reina de la noche y su prolongada ausencia. Así, estrictamente hablando, esta estatua no era suficiente para estar al lado de la de Lilith. Aún así, Medanzo no pudo tener su propia escultura colocada en esta plaza, ni habría un lugar para él aquí en el futuro previsible. La cara de Medanzo estaba cubierta cuando entró en el castillo de Mount Uite sin echar otra mirada a esas estatuas. Los vampiros que, conoció en el camino respetuosamente se hicieron a un lado y le dieron paso. Es posible que Medanzo no sea el monarca más fuerte, pero era una de las personas que no podía permitirse ofender. El gran monarca oscuro caminó hasta la sala central en el complejo principal. Allí, se sentó en el trono de hierro que simbolizaba la autoridad suprema y sintió que su humor mejoraba un poco. No había... Otros monarcas vampiros en el monte Wittekastle en este momento, de lo contrario, podría no necesariamente ser capaz de tomar este asiento. En este momento, la noticia de la llegada del monarca sin luz se había extendido por todo el castillo. Los vampiros de alto rango llegaron en rápida sucesión para buscar una audiencia. La expresión de Medanzo mejoró rápidamente después de ver a una docena de vampiros en el gran salón. Todos los vampiros, excepto los del clan Drácula, se retiraron cuando agitó la mano. Medanzo esperó hasta que solo sus hombres quedaron dentro del salón. ¿Cuáles son las bajas para la batalla en Evernigd Continent? Un marqués respondió. Su majestad, solo hemos completado un recuento inicial de bajas. Los números detallados requerirán un par de días más. Según nuestros cálculos, Evernigd perdió más de la mitad de las tropas. Dos tercios de los nobles por encima del rango de Visconde lograron escapar al final, pero el poderoso marqués Julio cayó en batalla. Su majestad Nana se encargó de rescatarlo, pero resultó gravemente herida. Actualmente, su paradero es desconocido. Medanzo se puso de pie. Julio murió en la batalla. Las luces en toda la sala se atenuaron a medida que la energía de la sangre rugía como las mareas. Todos los que están por debajo del rango de Marqués sintieron su sangre agitada. Apenas podían permanecer de pie mientras experimentaban personalmente la conmoción e ira del monarca sin luz. Como el foco de atención de Medanzo, el Marqués que entregó el informe se vio profundamente afectado por la energía de la sangre. Por un breve momento, apenas podía hablar. Medanzo pronto notó su pérdida de compostura. Lentamente retiró su energía sanguínea y preguntó con un resoplido. ¿Cómo murió Julio? El marqués habló con gran esfuerzo. Algunas personas presenciaron personalmente que el marqués estaba rodeado de expertos imperiales y le rompieron el núcleo de sangre al final. Su majestad Nana quería salvarlo, pero ya era demasiado tarde cuando llegó. En cuanto a por qué el marqués Julio eligió luchar hasta la muerte, esto no podía decir nada más. En aquel entonces, un demonio se había escondido fuera del campamento de Evernit y fue testigo de toda la batalla. Sin embargo, los campeones divinos del gran imperio Qin luchaban contra los duques de raza oscura fuera del campo de batalla. Los que lideraban las fuerzas terrestres eran, a lo sumo, tenientes generales. ¿Cómo había logrado Julio escapar a semejante disparidad de fuerzas? La expresión de Medanzo era sombría. ¿Quién lo vio? tráelo aquí. El marqués respondió con una expresión incómoda. Este, su majestad, 
Medanzo cortó al hombre sin esperar a que terminara, realmente no puedo entender cómo puede dejar ir al testigo sin un interrogatorio adecuado. La voz del marqués era evidentemente más suave cuando dijo, su majestad, la que vio la batalla final de julio es el conde Den del consejo de la noche a la mañana. Él es oriundo del abismo oscuro y tiene un estatus considerable en su clan. Nos encontraremos con muchos problemas si lo interrogamos así. El marqués habló con tacto, pero todos, incluido Medanzo, sabían lo que quería decir. El famoso Dark Abyss era una entidad masiva cuya fuerza estaba incluso por encima del clan Drácula. Además, también, tenían un gran monarca vigilándolos. Incluso Medanzo no estaba dispuesto a ofender a un clan así sin una buena razón. Medanzo se dio cuenta de que tenía algún recuerdo de este conde. Eden, ¿Ese pequeño demonio que obtuvo un fragmento de esencia antigua? Sí, su majestad, dijo el conde con cautela. De hecho, es ese tipo con suerte, pero lo que obtuvo fue solo la mitad de un fragmento de esencia antigua. Nuestro crepúsculo, por otro lado, obtuvo una pieza completa. Medanzo se sintió frustrado de repente. Cuando Duilig se convirtió en nuestro... El marqués habló en voz baja, ella puede ser nuestra mientras tú quieras. Los ojos de Medanzo se estrecharon. ¿Qué quieres decir? He tenido algún contacto con Duilig antes, y ella está dispuesta a unirse a ti. Naturalmente, ella requiere una pequeña compensación. Medanzo dijo fríamente. ¿Se contactó con usted por su propia voluntad? Esto provocó que el marqués comenzara a sudar frío. Se apresuró a caer sobre una rodilla y dijo. Ella realmente vino a buscarme sola. Por favor, perdóname. Medanzo, inesperadamente, no se desvaneció. Reflexionó un rato y dijo. Ella es muy inteligente y no me gustan las personas inteligentes. Sin embargo, también quiero un descendiente con algunos cerebros. De acuerdo con todas sus exigencias. También le concederé una gota de sangre de origen como recompensa adicional. Estas palabras causaron que toda la sala se alarmara. Algunos de ellos se opusieron de inmediato, incluso a riesgo de enojar a Medanzo. El monarca sin luz solo podía producir una gota de sangre de origen cada 100 años. Si le daba a Duilig esta gota de sangre, los sucesores, que habían estado esperando cuidadosamente durante casi 100 años, tendrían que esperar un siglo más. Medanzo se sentó en silencio hasta que los sonidos en el pasillo se apagaron. Les di a todos un total de tres minutos para expresar sus opiniones. Ahora, ¿quién más todavía quiere hablar? El gran salón quedó completamente en silencio. En este punto, todos habían llegado a comprender que Medanzo ya había tomado su decisión y nadie podría cambiar de opinión. Esta vez, Medanzo esperó diez minutos enteros, y el gran salón se hundió en diez minutos de silencio. Al ver que nadie hablaba, miró hacia el marqués anterior. Dile a Duilig de mi decisión. Creo que ella elegirá sabiamente. El marqués hizo una reverencia. Como tú, ordenas. Medanzo se quedó en silencio una vez más. La sala entera. También estaba muerta porque nadie se atrevió a perturbar los pensamientos del monarca. Volvió a hablar solo después de un buen rato. ¿Vio a alguien más aparte de Eden como murió Julio? No lo creo, majestad. Eden tiene una habilidad especial, y su rango es un conteo. Se dice que su fuerza real es aún mayor. Por eso podía permanecer allí sin ser descubierto. Otras personas no tienen esta habilidad. Eden, los ojos de Medanzo se estrecharon en silencio. El marqués se sorprendió cada vez más porque, a juzgar por él, su comportamiento de Medanzo, parecía que no estaba dispuesto a renunciar a interrogar a Eden. Si eso sucediera, los resultados serían extremadamente serios. Después de sopesar el asunto de un lado a otro, Medanzo finalmente dijo, olvídate de Eden. Usted mucho, investigue en detalle con quien Julio estuvo en contacto recientemente. Eso es todo, puedes irte. Los vampiros del clan Drácula suspiraron aliviados cuando se retiraron uno tras otro. Solo quedaba ese marqués. Su majestad, estamos investigando sus movimientos y contactos para... Capítulo 91
Ojo de la tormenta. Este marqués era el ayudante de confianza de Medanzo y también su descendiente. Por lo tanto, Medanzo le dijo sin rodeos. Julio era la única conexión con Nigutelle. Ahora que está muerto, no hay manera de asegurar su paradero a corto plazo. Debes ir e investigar con quien entró en contacto antes de su muerte. Quizás podamos encontrar un medio sustituto en él. Te permito que uses todos los métodos a tu disposición. Nigutelle. La princesa Monroe. ¿Es ella tan importante que necesitamos movilizar tales recursos? Medanzo resopló. Su importancia está más allá de tu imaginación. No. Preguntes por qué, porque eso no es algo que debas saber. Ve ahora y... Haz el trabajo. Sí, su majestad. El marqués salió de la sala principal después de hacer un saludo, su corazón se llenó de inquietud. Tenía muy claro que... Este orden produciría grandes olas porque todos los clasificados por debajo del conde Den estaban dentro del rango de investigación. El marqués estaba muy preocupado de que Medanzo expandiera el rango si no encontraban pistas, después de todo, en ese momento, ya no sería solo un asunto interno de los vampiros. Pero la voluntad de este gran monarca oscuro siempre había sido firme e inquebrantable. Solo Medanzo quedó en el pasillo en este momento. El dominio del monarca sin luz se extendió gradualmente y sumió a todo el salón en olas de oscuridad. La muerte de un poderoso marqués no fue un asunto menor, ya que involucraba la distribución de sus territorios, pero ese era el alcance de la misma. Julio, sin embargo, era simplemente demasiado especial, incluso más en este periodo. Se podía decir que era insustituible. Julio poseía la capacidad de echar un vistazo al funcionamiento del destino y también era la persona que había descubierto el primo despertado de Nigitelle. Él era el único medio que podía encontrar a Nigutelle a través de las artes secretas. Con su muerte, el paradero de Nigutelle estaría envuelto en un misterio. Medanzo se estaba preparando para capturar a Julio después de esta batalla y utilizar cada arte secreto a su disposición para buscar el paradero de Nigutelle. Bajo la supresión del poder de Medanzo como primogenitor de segunda generación, incluso morir no sería una opción para Julio, no hasta que hubiera cumplido con su deber como medium. Los nombres aparecían en la mente del monarca oscuro, uno tras otro, pero todos fueron rechazados. La mayoría de los profetas famosos en el lado Ebenit habían caído en la trampa del imperio antes de la batalla en Gian's Repose y terminaron gravemente heridos. Requerirían un largo periodo de recuperación. El resto no era lo suficientemente capaz. Los pocos que poseían la habilidad tenían un estatus extraordinario, y la mayoría de ellos pertenecían a los famosos clanes de Monkin, incluso Medanzo no podía obligarlos. La línea de sangre de Nigitelle era simplemente demasiado poderosa. Ella era un primo de la monarca de Alas Negras, una con una misteriosa conexión con Andruil. Lo más aterrador fue que Andruil había desaparecido durante tanto tiempo, pero su sello en el río de sangre nunca se había extinguido por completo, solo se había atenuado. Nigitelle era simplemente un primo en el pasado, sin importar cuán genio fuera. Pero con la ignición de Habsburgo del sello de la corona llameante y la reactivación del río de sangre, el significado de un primo que había despertado la línea de sangre pura de un primogenitor de segunda generación se volvió completamente diferente. Esto fue aún más para Medanzo. El monarca sin luz susurró en el oscuro pasillo. Definitivamente te encontraré, donde quiera que estés. El ejército imperial descansó durante varios días seguidos. Kianye aprovechó esta oportunidad para refinar completamente la sangre de origen que había obtenido del conteo de Demonkin y Julio. Cualquier tiempo libre adicional fue para estudiar los fragmentos de memoria que había obtenido del río de sangre. Sin embargo, todavía no podía entender por qué el marqués vampiro había disparado esa gota de sangre de origen incluso después de haberla refinado por completo. No parecía haber nada especial en ello. Un breve periodo de paz cayó sobre el reposo del gigante, pero no se pudo decir lo mismo para un cierto rincón del vacío. Este llamado vacío no era la nada completa. Además de los continentes flotantes y los cuerpos celestes, había todo tipo de impurezas y energías moviéndose aleatoriamente dentro de él. 
Por ejemplo, hubo una tormenta vacía de miles de kilómetros cuadrados de ancho entre los continentes superior y medio, girando rápidamente en forma de embudo. El movimiento frenético de la energía incluso se había materializado en forma de relámpagos en forma de serpentina que destellarían a través del espacio de vez en cuando. Era como si el vacío estuviera siendo destrozado, reconectado y desgarrado nuevamente. La silueta de pie fuera del vórtice parecía extremadamente minúscula en comparación con esa entidad aterradora. Parecía que sería aplastado, en cualquier momento por la tormenta. Habsburgo había permanecido aquí por un tiempo desconocido. Tanto su apariencia como su aura parecían mediocres a simple vista, solo sus ojos estaban llenos de una neblina sanguínea, como un río furioso que la atraviesa. Había una ubicación extremadamente tranquila en el ojo de la tormenta donde una aeronave, de cientos de metros de largo, estaba flotando. No había insignias en el barco, pero su diseño y los muchos cañones que sobresalían en todas direcciones como espinas afiladas indicaban que era un gran acorazado King. Además, era un modelo de gama alta que nunca se había utilizado antes en el campo de batalla. Habsburgo avanzó lentamente. La tormenta capaz de destrozar continentes enteros no era más que una cortina ante él. Pasó con relativa facilidad sin siquiera provocar ninguna reacción. Después de entrar en el ojo de la tormenta, descubrió que el espacio tranquilo aquí en realidad se había congelado, y que la tormenta del vacío estaba girando en su lugar. Este fenómeno anormal confirmó la conjetura de Habsburgo. Independientemente de que fuera hecho por el hombre o natural, el imperio definitivamente lo estaba utilizando. En cuanto a la aplicación, debía afectar la turbulencia del vacío y provocar un caos posterior en el espacio cercano. Habsburgo no era un experto en este campo, y no estaba muy claro sobre el principio detrás de esto. Pero él sabía que la reina de la noche y la llama eterna luchaban contra Esquidemon a varios miles de kilómetros de distancia. Esta fue probablemente la razón por la cual la coalición de Bernit había perdido la batalla en Gian's Repose. La turbulencia aquí había cortado la transmisión de información, evitando que la reina de la noche se apresurara en el tiempo para ayudarlos. Habsburgo continuó hacia la aeronave imperial después de pasar por la tormenta. Había una poderosa conciencia explorando constantemente este espacio, pero Habsburgo tampoco tenía intención de ocultar su presencia. Simplemente permitió que las fluctuaciones de origen varieran su cuerpo. Dos de los monarcas celestiales del imperio habían aparecido en Evernick Continent, mientras que los otros dos estaban vigilando las fronteras. El aura más poderosa en la aeronave pertenecía a un campeón divino de alto rango. Un campeón divino era simplemente un campeón divino, sin importar cuán poderoso fuera. Mientras tanto, los cañones de aspecto siniestro en la aeronave no eran diferentes de los juguetes a Habsburgo. Se quedó en el vacío, esperando en silencio. Después de un buen periodo de tiempo, una figura apareció de repente a varios cientos de metros y caminó como si estuviera pisando terreno llano. El hombre de cabello plateado estaba vestido con túnicas largas, mangas anchas, y parecía que estaba montando el viento. Solo con una inspección más cercana se podía ver que la mayor parte de su cabello se había convertido en un color gris sin vida. Habsburgo habló. No puedes lastimarme incluso si te autodestruyes. Esa llama de oscuridad en tu vieja herida contiene mi origen de sangre. El poder interno debe ser suficiente para mitigar la mayor parte del poder de su autodestrucción. Incluso alguien tan tranquilo como Link Zitan no pudo evitar detener sus pasos en un sobresalto. Príncipe, parece que has llegado demasiado tarde. La batalla en Gian's Repose ha concluido, y este ojo de tormenta no tiene más uso. Habsburgo respondió. Mi nombre no está en la lista en la guerra. Solo. Vine para verificar mi suposición. Link Zitan respondió. La guerra no ha terminado todavía. Habsburgo se echó a reír. ¿Y qué? De hecho, hay una guerra importante para mí, pero no tiene nada que ver con el conflicto entre el imperio y el consejo. Es, la guerra santa. Link Zitan frunció el ceño. Esta llamada Guerra Santa fue un conflicto interno entre las razas oscuras. 
El imperio también había recibido algunas noticias sobre las olas que surgían entre ellas, pero no fue hasta el punto en que estallara una guerra civil. Esta situación no era necesariamente algo bueno para el imperio. Las guerras civiles de raza oscura normalmente permitían al imperio un tiempo para recuperarse y fortalecerse, pero esta vez, el imperio se había movilizado con la determinación de ganar. Esto podría ser que el mundo oscuro se uniera contra un enemigo común y derramara toda su enemistad sobre el imperio. Link Zitang dijo, no tiene sentido hablar de esto. Puede que haya gente del imperio dispuesta a aliarte contigo, pero nunca seré una de ellas. Habsburgo se encogió de hombros. Mariscal Lin, nunca digas, nunca. ¿Nunca has pensado por qué los humanos se parecen tanto a los vampiros y los demonios? Incluso las antiguas razas de la montaña, sagrada, los hombres lobo y el aracné, requieren un gran poder para transformarse. Pero los seres humanos poseen esta forma suprema desde su nacimiento a pesar de solo 1200 años de su civilización. La expresión de Link Zitan se hundió. Las personas de ambas facciones habían planteado este problema obvio antes, pero no se habían encontrado pistas ni siquiera después de una extensa investigación. Todos tenían una teoría diferente sin pruebas sustanciales que los respaldaran. ¿Hay alguna respuesta a esta pregunta? Habsburgo respondió. No hay respuesta, pero hay coincidencias. No. Continuó. Link Zitan entendió que Habsburg no divulgaría las partes más importantes de la información sin una alianza. Reflexionó un momento. Y dijo. ¿Viniste aquí solo para decir estas cosas? Habsburgo de repente miró hacia atrás. Un agujero apareció en el muro de la tempestad y a través de él apareció un relámpago. Ese era un pequeño bote para un solo pasajero con deslumbrantes runas que parpadeaban a su alrededor. La silueta de Habsburgo desapareció y reapareció por encima de la tormenta en forma de una masa sanguínea de llamas. Sacudió la cabeza con una sonrisa y, a pesar de la distancia, su voz hizo eco en los oídos de todos. Mariscal Lin, eres realmente un genio entre los genios para poder usar la llama de mi origen para resistir la reacción de tus artes de adivinación. Pero este método solo reducirá tu poder espiritual, y eso no es algo tan fácil de reparar en este mundo lleno de oscuridad. Sang Boquian guardó su bote espacial y llegó junto a Link Zitan. Se sí. volvió bruscamente después de escuchar esas palabras y miró fijamente a Habsburgo. Este último se inclinó un poco y dijo, Mariscal Lin, nada en el mundo es eterno. Tal vez llegará un día en el que podamos luchar contra un enemigo común. Con eso, el joven príncipe desapareció silenciosamente de la misma manera que cuando apareció. Capítulo 92. Clasificado. El campamento imperial en Gian's Repose se calmó gradualmente a medida que pasaba el tiempo. Parecía que en la superficie, pero el estado listo para la batalla en la base nunca se levantó. Parecía que el imperio no estaba dispuesto a traer más tropas, pero tampoco tenían planes de retirar el ejército y la nobleza actuales. Además, nadie sabía que San Boquian y el Pointer Monarch habían regresado en secreto a Gian's Repose. Los dos entraron directamente en el reposo del gigante. Esa presión. Capaz de arrojar a uno a un continente distante no era nada ante los monarcas celestiales. La niebla blanca omnipresente tampoco podía obstruirlos. Después de atravesar la niebla blanca por un tiempo, el Pointer Monarch señaló hacia cierta dirección y dijo, creo que lo que estamos buscando es en esa dirección. Bien, vamos a echar un vistazo. Los dos se giraron y voló a lo largo de los picos de las montañas en medio del barranco a un ritmo constante. Con su fuerza, no deberían ser tan lentos, incluso con la supresión del coloso vacío. El Pointer Monarch aparentemente tuvo la fuerza de sobra. Volaba, lentamente como si estuviera paseando por el jardín y disfrutando del paisaje. La impaciencia de Sang Boquian ya era evidente en su expresión. Su actitud no cambió en lo más mínimo debido al estado de Pointer Monarch. El Pointer Monarch no retrocedió, pero casi nada pudo escapar de su percepción a su nivel de fuerza. La expresión de Sang Boquian no fue la excepción. Al ver la profunda impaciencia del mariscal, el Pointer Monarch se echó a reír. 
Boquian, Noxus no habría escapado si no hubieras tenido tanta prisa. Los monarcas vampiros eran los más difíciles de matar, por lo tanto, el monarca Pointer y Sang Boquian habían planeado rodear y matar a Noxus primero. Pero ese aracne de mil años, de alguna manera, lo descubrió y, a pesar de su estado, se escapó incluso antes de que el ganador fuera evidente. Sang Boquian usó su habilidad especial para perseguirlo hasta las profundidades del vacío, pero regresó con las manos vacías al final. Sang Boquian no reaccionó con mucha fuerza después de escuchar las palabras de Pointer Monarch. Eso no es nada importante. No sé. Escapará tan fácilmente la próxima vez. Sus palabras fueron extremadamente arrogantes, pero aquellos que realmente sabían que Sang Boquian entenderían que no eran simples afirmaciones sin fundamento. Sang Boquian había demostrado un talento asombroso en el camino marcial desde que era solo un campeón. Aquellos que habían luchado con él a menudo descubrían que siempre encontraría formas de restringirlos en las posteriores revanchas. Era solo que cuanto más poderoso se volvía, menos enemigos había a su alrededor. La mayoría de las veces, solo necesitaría reprimir a sus enemigos con poder de origen. El Pointer Monarch dijo con una sonrisa. Boquian, no te voy a culpar. Yo, también era el mismo cuando era joven. Yo prefería usar los métodos más rápidos y directos para acabar con el enemigo. Solo a esta edad me di cuenta de que hay demasiadas cosas en este mundo que vale la pena observar y demasiadas profundidades que vale la pena explorar. Incluso, en los enemigos, hay muchas cosas que debemos aprender y reflexionar sobre. Sang Boquian dijo con calma. Gracias por su orientación, pero este es mi temperamento y parece que no puedo cambiar incluso después de tantos años. Supongo que las cosas son diferentes para cada fase de la vida. En este momento, me gusta acabar con los oponentes en el acto y no puedo obligarme a hacer lo contrario. El Pointer Monarcha sintió. Es realmente difícil forzar un cambio. Los dos finalmente se detuvieron ante un acantilado con una grieta profunda que corría a lo largo del precipicio. Tras una inspección más. Cercana, el pico bajo sus pies era en realidad los restos fosilizados de una bestia colosal. Uno apenas podía distinguir la silueta de su esqueleto entre la brecha. Ola tras ola de la conciencia del coloso vacío estaba saliendo de este esqueleto. Parecería que el poder que impregna toda la reposo del gigante se originó aquí. Gracias, excelencia. Sang Boquian sabía que su viaje fácil en realidad se debía a los esfuerzos del monarca Pointer. Sin mencionar a ninguna otra persona, incluso el propio Sang Boquian no podría encontrar la verdadera fuente de la voluntad del coloso con tanta facilidad. El monarca Pointer dijo con una sonrisa. Fue un pequeño esfuerzo. Al mismo tiempo, fue fácil y difícil a la vez. Sang Boquian frunció el ceño mientras estudiaba el esqueleto que tenía cientos de metros de largo. ¿Es este el esqueleto del coloso vacío? Ciertamente no lo parece. Era de conocimiento general que la fuerza de un coloso vacío era proporcional a su tamaño. Aunque la conciencia provenía, inequívocamente de este esqueleto, a Sang Boquian le resultaba difícil creer que un pequeño coloso vacío poseería un poder tan aterrador capaz de cubrir todo el continente. El monarca Pointer sonrió en silencio. Simplemente extendió un dedo y disparó un poco de energía blanca sin pretensiones que debidamente golpeó el acantilado esquelético. Esta energía era tan gruesa como un dedo, pero el precipicio golpeado se derrumbó como una avalancha junto con varios cientos de metros del esqueleto. Todo se convirtió en arena que fluye y gotea hasta la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, todo el marco óseo se había convertido en una pila de arena que bajaba hacia el barranco de abajo. Una piedra redonda cubierta de líneas de color gris a su lado emergió en medio de la suciedad cambiante. Fue desde dentro de donde surgió la conciencia del coloso vacío. Incluso alguien con el coraje y la perspicacia de Sang Boquian no pudo evitar respirar aire frío. Voló hacia la piedra y se estiró para tocarla. Es este el ojo del coloso vacío. La sonrisa del monarca Pointer se había ido. Supongo que sí, pero de acuerdo con las leyendas, el coloso vacío caos poseía cientos de ellos. Los dos cayeron en completo silencio. 
Al parecer, el esqueleto ante ellos era simplemente un clon del coloso vacío que había heredado un solo ojo. Aún así, el remanente de la voluntad interior fue suficiente para bloquear todo el reposo del gigante y mantener este pasaje hacia la masa de tierra vacía. Era difícil imaginar lo poderoso que estaba vivo. En este momento, los dos monarcas celestiales estaban desconcertados. ¿Pertenecía realmente el coloso vacío caos a este mundo? ¿Vamos a traer esto de vuelta? Preguntó Sang Boquian. El monarca Pointer reflexionó un momento. Devolverlo podría no ser algo bueno para el imperio. Simplemente destruyamos lo según lo planeado y dejemos que Chaos vuelva a su cuerpo principal. Es mejor que no invitemos a más problemas durante estos tiempos difíciles. Sang Boquian miró pensativamente a sus pies. El monarca Pointer suspiró al ver esto. El esqueleto principal del legendario caos se encuentra en el núcleo de Evernick Continent. Pero, a juzgar por el resultado de la investigación de los niños, solo unos pocos segmentos de su columna vertebral ya pueden bloquear un área del tamaño de siete provincias. De esto, podemos ver cuán impotentes somos para abordarlo. Los viejos como nosotros no tenemos ninguna esperanza de explorarlo en nuestra vida. Podría tener la oportunidad de investigarlo si puede avanzar más. Con eso, el monarca Pointer levantó su mano derecha, pero San Boquian lo detuvo. Déjame. Las primeras cejas se levantaron. ¿No tienes miedo de ser manchado por su aura kármica tiránica? El coloso vacío fue tan poderoso que incluso su voluntad no pudo ser borrada después de millones de años. No había forma de saber cuántos rastros había dejado en las profundidades del vacío. Un experto que destruye su remanente puede invocar una misteriosa resonancia de la memoria. Si este experto, mientras explora el vacío, se acerca a ciertas ubicaciones que contienen rastros del coloso vacío, es probable que encuentre un gran peligro o incluso sufra reacciones inesperadas. Sang Boquian dijo con indiferencia. Estaré a cargo de las guerras del imperio durante este periodo. No puede hacerme nada mientras no me aventure demasiado al vacío. El monarca Pointer no insistió. Ya que ese es el caso, entonces hazlo. La piedra redonda se convirtió inmediatamente en polvo después de una bofetada de Sang Boquian. El cielo se llenó de repente de nubes de plomo, y la atmósfera se volvió gris oscuro. Innumerables rayos de luz. Gris salieron volando de la piedra pulverizada acompañados de colosales rugidos. Los rayos rodeaban a Sang Boquian con gruñidos furiosos como si estuvieran tratando de recordar su aura. Al final, cayeron al barranco y desaparecieron en el suelo. Sang Boquian se puso de pie con calma. No se molestó en emplear ninguna medida defensiva contra la voluntad remanente. El monarca Pointer suspiró al ver esto. No se equivocan sobre ti, Bokian. De hecho, eres la esperanza del imperio para el resurgimiento. Solo tu audacia nos avergüenza a los viejos. San Bokian se mantuvo indiferente tanto a los elogios como a las críticas. Pasó medio día entero antes de que la conciencia del coloso vacío se dispersara completamente y regresara a su cuerpo principal en las profundidades del continente. El barranco de la reposo del gigante. Aparecía igual que antes. Solo aquellos que entraban en la niebla sabrían que el pasaje hacia la tierra vacía había desaparecido. Ya no era posible cruzar desde Evernick Continent y visitar las extrañas formaciones de piedra, bosques y cavernas subterráneas. La desaparición del pasaje dibujó formalmente las cortinas de los asuntos militares del imperio. Varios días después, Kianye finalmente recibió una orden para aparecer en el centro de comando. El mariscal Sang Boquian evaluaría personalmente sus contribuciones y emitiría las recompensas. La llamada evaluación del príncipe Gresun no era más que una formalidad, ya que las contribuciones habían sido auditadas desde hacía mucho tiempo. Pero la oportunidad de conocer al gran mariscal y recibir recompensas fue, en sí misma, indicativa de sus grandes contribuciones individuales. Son sin inicio una rara aparición en la tienda de Kianje esa noche. Los dos se sentaron por un momento en charla ociosa antes de que una luz fluida apareciera dentro de la tienda, junto con numerosas hojas de hojas efímeras. Son Sinning había establecido su dominio y aislado percepciones externas. 
Pero esta vez, el arte de Tree to Sand and Fly en Leaf acababa de tomar forma cuando Qian Ye sintió que una fluctuación ligeramente perceptible penetraba en la cúpula de cristal de este dominio y silenciosamente envolvía la tienda. Esta fluctuación fue extremadamente oscura. Si Qian Ye no hubiera absorbido la esencia del coloso vacío y hubiera hecho un rápido progreso en su sensibilidad al poder de origen vacío, muy probablemente no habría sentido su existencia. Solo por esto, Qian Ye sabía que la fuente de esta fluctuación era al menos un personaje al mismo nivel que Sao Xuan Ji. Solo un campeón divino podría utilizar el poder de origen vacío hasta tal grado. Son Sinin le guiñó un ojo a Qian Ye, lo que indicaba que también había notado la normalidad. El primero entonces habló con voz misteriosa. Qian Ye, lo que te voy a decir es la información clasificada del grado más alto que recibí de un canal encubierto. No se lo puedes decir a nadie, no importa qué. Puedes estar tranquilo. Qian Ye sabía que Son Sinin estaba posando, pero esa expresión sería lo hizo querer reírse. Son Sin impuso los ojos en blanco mientras hablaba en un tono relajado. Muy bien, entonces. Escuché que el imperio está a punto de iniciar una gran batalla, y su objetivo es la masa de tierra vacía que acabas de explorar. Según se informa, esta es la verdadera batalla del destino nacional. Punto. Batalla del destino nacional. Qian Ye estaba asombrada porque Sao Xuan Ji había mencionado esto antes de la batalla en Jian's Repose. Parecía que Song Xining no solo estaba jugando con el espía después de todo. Capítulo 93. Trampa. Qian ya había estado en la región central de la masa de tierra vacía y también sabía el valor que tenía el continente flotante. El origen del bosque que produce el destilado solo fue suficiente para incitar a una guerra. Aún así, él no sintió que esta masa de tierra valiera la pena para el imperio. Al igual que muchos de los soldados en la línea del frente, Qian Ye se dio cuenta cada vez más del poder de la facción de Avernicta a medida que aumentaba su propia fuerza. A veces, incluso se preguntaba si el imperio realmente podría ganar esta guerra. La respuesta a este problema fue bastante simple. No pudieron, al menos no en las circunstancias actuales. Si uno fuera a ver al gran imperio King como una raza, entonces sería más o menos igual al aracné y los hombres lobo del otro lado. Seguramente sería eliminado si las razas del consejo Evernick trabajaran juntas. Era solo eso, para las personas en los escalones más altos, el equilibrio de poder y su sentido de prioridad no eran simples matemáticas. La disputa entre los siete asientos de montaña sagrada del Consejo de la Noche a la Mañana se prolongó durante decenas de miles de años. En la actualidad, solo quedaban tres seres supremos y cuatro razas principales, pero su enemistad solo se había hecho más profunda sin un final a la vista. Comparativamente, el surgimiento del imperio apenas podría contar como una amenaza creciente. En los últimos mil años, el lado Evernicta menudo había usado él. Imperio para debilitar los movimientos de su oponente. El imperio, por otro lado, los había vencido en su propio juego al incitar al odio entre las razas oscuras y prosperar dentro de estas brechas políticas. Y así fue, como la nación se había desarrollado hasta su etapa actual. Sin embargo, el gran King actualmente estaba haciendo todo lo posible. Era difícil decir si la otra parte dejaría de lado todas las diferencias y se uniría contra un enemigo común. Si ese fuera el caso, el imperio podría perder su territorio principal. La primera reacción de Qian Ye fue como la mayoría de las personas. Sintió que el imperio debería continuar su estrategia probada de limitar la guerra a ciertas regiones, especialmente porque tanto los ejércitos regulares como los aristocráticos necesitaban recuperarse después de la batalla en Gian's Repose. Los escalones superiores, sin embargo, parecían estar considerando cosas desde un ángulo diferente. Qian Ye tampoco podía discutir este asunto en profundidad, ahora que las paredes tenían orejas proverbiales en ellas. Son Sinin agregó, esta es una buena oportunidad si quieres ganar contribuciones militares. Haré todo lo posible para ayudarte a asegurar una posición, pero debes estar preparado porque la fuerza sigue siendo la prioridad en el ejército. Qian Ye asintió, no te preocupes, entiendo. Son Sinin se echó a reír. 
No hay nada de qué preocuparse cuando se trata de ti. Ah, y una cosa más, adivina quién es el otro monarca celestial que luchó junto con el mariscal Boquian. Esto despertó la curiosidad de Qianye porque realmente no lo sabía. Sin embargo, a partir de la intensidad del brillo de origen en su visión verdadera, este experto parecía ser incluso más poderoso que San Boquian. ¿Quién es? Son Sinin respondió. El puntero monarca. Puntero monarca. Qianye estaba asombrada. Era en realidad el monarca celestial número uno del imperio. No es de extrañar que los monarcas oscuros fueran derrotados tan rápidamente. Como Qianye podía recordar, el monarca Pointer no había participado en ninguna batalla reciente. Su existencia se usó principalmente para restringir a los mejores expertos de la facción de Bernigt. Según se informa, solo el monarca Pointer podría luchar contra ellos. Debes haber oído muchas cosas sobre su excelencia, pero definitivamente hay una cosa que no sabes. ¿Quieres escuchar? Son. Sinin dijo misteriosamente. ¿Qué es eso? Los monarcas celestiales humanos fueron los ídolos de todos los guerreros jóvenes, y Kianye no fue la excepción. Naturalmente, estaba muy interesado en sus noticias. Esto, Son Sinin abrió su abanico con una sonrisa pero no habló de inmediato. Sang Boquian y el Pointer Monarch jugaban al ajedrez en la tienda de comando central. En este momento era el turno de Sang Boquian para jugar, pero solo mantuvo la pieza blanca en el aire sin soltarla. Al otro lado del tablero, las cejas del Pointer Monarch se movieron ligeramente. Sang Boquian había permanecido en esta posición durante un cuarto de hora. Incluso alguien de la tranquilidad mental del monarca Pointer sintió que este último estaba tardando demasiado, especialmente porque sabía que Sang Boquian no estaba pensando en su próximo movimiento. Son Sinin ya no podía mantener el suspenso después de ver a Kianje hacer crujir sus nudillos con una expresión amenazadora. El Pointer Monarch tiene una nieta a punto de alcanzar la mayoría de edad a finales de este año. Esta es una buena oportunidad, escuché que su excelencia ama mucho a esta nieta. Ninguna contribución militar está fuera de tu alcance si puedes casarte con ella. Puedes retirarte media década antes. Kianye estaba asombrada. Nunca había esperado que el principio de Song Sinning de dotes de cambio de vida se aplicara incluso a la nieta del Pointer Monarch. Mientras tanto, en la carpa principal... La expresión de Sang Boquian se volvió algo torpe. Su mano derecha cayó inconscientemente y dejó caer la pieza blanca en alguna posición aleatoria. El Pointer Monarch negó con la cabeza y regañó con una sonrisa. Este pequeño bastardo es bastante astuto. Escuché que su estilo de adivinación es similar al Exitan en la época. Él debe haber calculado que estoy escuchando su conversación, sin embargo, todavía se atreve a hacerme bromas. Muy atrevido, digo. Boquian, tu ejército es verdaderamente un lugar de talentos ocultos. Esta fue la segunda vez que el monarca Pointer había pronunciado estas palabras, pero San Boquian simplemente actuó como si no hubiera notado las diferentes implicaciones. Son Sinin tiene la protección de sus artes de adivinación, pero ese otro niño parece haber notado algo. Su energía fluctuó un poco cuando mi percepción entró en el dominio. El Pointer Monarch murmuró, eso es interesante. Si ya lo ha logrado en el poder de origen vacío a este nivel, sus logros futuros serán ilimitados. En este punto, el monarca Pointer se echó a reír como si se hubiera dado cuenta de algo. Parece que nos hemos enamorado de su truco. Nos hemos retractado de nuestra percepción después de ser descubiertos, pero ahora que lo pienso, su conversación anterior probablemente sea solo para persuadirnos. La conversación posterior, probablemente sea su tema real. A pesar de decir eso, el monarca Pointer no volvió a liberar su percepción. Las personas de su estado difícilmente podrían continuar escuchando a escondidas después de ser descubiertas. Era demasiado embarazoso. El enfoque de Zhang Boquian volvió al tablero de ajedrez. ¿Qué tan importantes pueden ser los asuntos de los niños? Eso no es necesariamente cierto. ¿Quién de nosotros no pasó por su edad? Por ejemplo, también hiciste muchas cosas importantes antes de cumplir los 30. 
De vuelta en la tienda, la expresión de Kianje y el cuerpo tenso se relajaron. Son Sinin también parecía sentirse mejor cuando dijo con una sonrisa. Ya sé quién nos está escuchando. No es un gran problema. Ahora, volviendo a asuntos importantes. Con eso, su expresión se volvió seria. ¿Recuerdas que te conté sobre alguien que te investigó? Sí, ¿qué hay con eso? El corazón de Kianje se apretó un poco, pero en realidad no estaba tan nervioso. Sintió que lo único que no podía dejar que la gente supiera era su constitución mitad vampírica. Con su aumento de fuerza, se había vuelto prohibitivamente difícil para las personas descubrir alguna pista, a menos que alguien lo abriera y viera el núcleo de sangre. Son Sinin parecía haber entendido los pensamientos de Kianye. No, es tan simple. Yo había utilizado algunos de los recursos familiares de ese jabalí para preparar una identidad para ti en ese entonces, incluso tus supuestos aldeanos fueron arreglados a la perfección. Pero la otra parte ha invertido recursos suficientes esta vez y en realidad ha enviado a alguien para que investigue a nivel local. Esta vez, Kianye sabía que las cosas no eran normales. Una falsificación. Era una falsificación. No importa cuán perfecto sea el disfraz, definitivamente aparecerá una brecha con suficiente excavación. Comenzó a reflexionar sobre quién estaría tan interesado en él. Había aún más aspectos sospechosos en su reciente relación con el clan Zhao. ¿Por qué esta persona haría las cosas de la manera más difícil? La expresión de Song Xinin se oscureció. Ya envié a alguien para investigar quién es lo suficientemente curioso como para excavar más allá de las líneas de las familias Song y Wei. Había diseñado la historia de Qianye con gran delicadeza, colocando a Qianye bajo la rama de vasalla del clan Song mientras registraba su lugar de nacimiento como una pequeña ciudad fronteriza bajo el control de la provincia del lejano oriente. Esto también significaba que la persona que ojeaba estos documentos alertaría a ambos clanes al mismo tiempo. Incluso con una medida tan disuasiva, la otra parte todavía había optado por continuar la investigación. Qian Ye sintió algo extraño en Song Xinin, pero simplemente no pudo identificarlo. Miró a este último y dijo, Entonces, esa persona que enviaste, todos ellos son veteranos, no hay nada de qué preocuparse por su habilidad y lealtad. También les pedí que, si surgiera la posibilidad, en este punto, Son Sinin hizo un gesto de sacrificio. Kianye dijo con el ceño fruncido, ya que la otra parte ya sabe que te alarmarán a ti y al clan Wei, no estarán bien preparados. Tal vez sus hombres no podrán manejar todo. Son Sinin estaba algo alarmado. En esto, no lo pensé. Se puso de pie y caminó alrededor de la carpa por una docena de veces antes de decir. Si ese es realmente el caso, la otra parte no solo se dirige a usted, sino que también se dirige a yo. Puede que tenga que tomar este viaje personalmente. Eso significa que no volveré a tiempo para la batalla del destino nacional. Punto. Esta guerra es una buena oportunidad para usted y para mí. ¿Es necesario abandonarla? Objetó Kianye. Son Sinin ya había revelado sus talentos de liderazgo y había obtenido una posición de poder como oficial del personal militar. Si continuaba mostrando sus habilidades, había una buena probabilidad de que su puesto temporal se convirtiera en uno permanente. No muchos en el imperio podrían lograr esto a su edad. Son Sinin negó con la cabeza. El oponente esta vez tiene malas intenciones. Ya he investigado muchas veces antes, pero no he podido encontrar una dirección general. Me preocupa que aproveche esta guerra para provocar algo que nos haga daño. Estoy preparado para ir personalmente y terminar con él una vez que lo encuentre. Debemos eliminar el problema de inmediato. Kianye finalmente averiguó que estaba mal con la impaciencia de Song Xin. Como tal, se puso de pie y puso una mano en el hombro de este último, impidiéndole caminar de un lado a otro. En respuesta a la pregunta de Song Xinin, Kianye dijo, Xinin, ¿has pensado en si la otra parte está tratando de engañarte? Song Xinin lo miró sin comprender. Kianye continuó, dijiste que no podías encontrar ninguna pista. ¿Eso significa que ya has probado tus artes de adivinación? Son Xinin. Asintió con una expresión seria. 
Si no lograste capturar a la persona pero obtuviste algunas pistas importantes, ¿continuarás tu adivinación con ella como medio? La expresión de Song Sinin cambió bruscamente y reveló algo de decepción. Qian Ye dijo, no sé mucho acerca de la adivinación, pero sí sé que usarla en existencias demasiado poderosas resultará en una reacción violenta. Si esas pistas te llevan a cierto personaje principal y la otra parte lo percibe a través de un arte secreto, probablemente no se contendrá en circunstancias tan desconocidas. En ese momento, los verdaderos enemigos ni siquiera necesitarán tomar medidas para lastimarte. Son Sin exhaló profundamente mientras golpeaba su cabeza. Tienes razón, esta es probablemente la ruta que habría tomado. El escenario que mencionaste nunca se me ha ocurrido, esto es muy anormal. Sinim, estabas demasiado ansioso ahora mismo. Kianye de repente, pensó en algo. ¿La otra parte ya te está interrumpiendo? Muy probable. Son Sinim se había recuperado rápidamente después de descubrir la anomalía. Se frotó la barbilla y dijo, este asunto se está volviendo más y más interesante. ¿Quién es la otra parte? Establecer un... Esquema tan complejo para mí, qué honor. Capítulo 564. La mano invisible. ¿Quién era su enemigo? Quien de, naturalmente, no tenía respuesta a esta pregunta. Son Sin. Reflexionó un momento y dijo. Sí, por alguna razón, necesito un poder de combate más poderoso, ¿puedo preguntarle a Nigiteyeye? Su fuerza. De combate definitivamente será útil. Absolutamente no, respondió Kianye con decisión. La expresión de Song Sinning era igual que antes. Era como si este rechazo no fuera un asunto que valiera la pena mencionar. Muy bien, entiendo. Estaba preguntando por si acaso. No dude en llamarme si necesita ayuda. Será muy peligroso si se revela la identidad de Nigteye. Me temo que también será peligroso. No debería ser un problema siempre y cuando encontremos una buena oportunidad y actuemos de manera eficiente. El mayor problema para Kianye mientras luchaba en el imperio era que no podía usar movimientos poderosos como Life Plunder. El disparo de inicio, por otro lado, no era del todo discernible en términos de aura. Pero aún así, todavía tendría que pesar las cosas cuidadosamente antes de usarlo. Yeyo Springs y Red Scorpion se especializan en artes de ocultamiento y asesinato. Aunque podría haber cambios en su estilo en el campo de batalla, nunca habían abandonado estas habilidades. Son Sinning solo se rió. Vamos a jugar por el oído. Está bien, me iré. Ahora, un poco más y esos dos se volverán curiosos. No estamos en el nivel en que podamos captar su atención, ¿verdad? Preguntó Kianye, desconcertada. Nuestra fuerza de combate, naturalmente, no es suficiente, pero una barrera de aislamiento que aparece en su rango de percepción es un asunto diferente. En realidad, nos pueden ahorrar una mirada extra. Naturalmente, no nos prestarán mucha atención mientras no estemos involucrados en espionaje, inteligencia o asuntos relacionados con la corte imperial. Kianye ya no podía sentir esa vaga fluctuación después de la partida de Song Xin. Parecería que la suposición de este último estaba bastante cerca de la marca. Mientras tanto, Son Sin exhaló profundamente después de salir de la tienda de Kianje y se frotó las sienes. Su expresión aún era suave y gentil, pero sus ojos indiferentes revelaron algunas de sus preocupaciones. Son Sin se había recuperado de su estado de ansiedad poco característico tras el recordatorio de Kianje. Después de eso, pensó un poco más profundamente sobre este asunto. Las escuelas de adivinación en el imperio podían contarse con las propias manos, eran incluso más raras que los campeones de alto rango. La persona detrás de las cortinas había utilizado este hecho para instalarlo. Este método era simplemente demasiado vil. A menos que hubieran examinado a Kianje primero y realmente fallaran. Parecería que habían descubierto algo en el camino y querían producir una apertura. La noche estaba en calma. Kianye no se cultivó esa noche y solo continuó con la comprensión de los fragmentos de memoria del río de sangre. Con una mayor comprensión de este conocimiento heredado, su utilización de la energía sanguínea también mejoró. 
El objetivo de este estudio en este momento era cómo retirar y ocultar su energía sanguínea, y sucedió que había conocimiento en la herencia relacionada con esto. Estos métodos fueron utilizados por los vampiros de la antigüedad para acercarse a sus presas y esconderse de los poderosos depredadores. Las artes secretas que había obtenido de la herencia eran similares a las de Glowline Ocultación. Después de cultivarlo hasta el final, podría controlar sus energías sanguíneas a un nivel más profundo e incluso disfrazar su núcleo de sangre. Pero, por otro lado, quizás debido a su época, estas técnicas no fueron tan detalladas como el ocultamiento de la línea de sangre. Eran ligeramente inferiores en términos de habilidad técnica. Pero después de comparar los dos, Qian Ye sintió que la herencia del río de sangre era claramente más poderosa. Si pudiera ocultar su núcleo de sangre, ¿qué otra cosa podría usarse para detectar la presencia de su energía sanguínea? Por otro lado, el ocultamiento de la línea de sangre parecía compensar su falta de poder con delicadeza. El ocultamiento de la línea de sangre podría ser mejor en su etapa actual, pero podría no ser capaz de ocultar toda su energía sanguínea. Después de haber avanzado a las filas de Marqués o Duque. El arte. Secreto heredado sería muy útil en ese momento. Qian Ye intentó usar un arte secreto para retraer su energía sanguínea, pero descubrió que solo los que estaban en la superficie fueron atraídos hacia las profundidades de sus vasos. Eso era todo lo que podía reunir. Pero los efectos fueron mejores cuando los dos se usaron juntos. Reflexionó de un lado a otro, pero decidió usar solo el ocultamiento de la línea de sangre frente a Sang Qian. No había pasado demasiado tiempo desde su última reunión. Si era efectiva en ese entonces, también debería ser efectiva esta vez. La noche pasó de esta manera. Al amanecer del día siguiente, el Evernick Continent aún estaba envuelto en la oscuridad cuando la corneta desolada resonó en toda la base y despertó a todo el campamento de su sueño profundo. Pronto, varios estallidos de diferentes longitudes emergieron, convocando a los generales de cada cuartel al centro de comando. Cerca de 100 vehículos de comando corrieron hacia el campamento central. Estos vehículos tenían emblemas del ejército imperial o los clanes aristocráticos pintados en una exhibición de gloria. Hubo varios miembros del clan Sao que recibirían recompensas hoy, pero solo Qian Ye estaba en el vehículo de comando con Duke Yu, mientras que los otros lo siguieron en un solo automóvil. En cuanto a Sao Hunu, él tenía su propio equipo privado y escuadrón de guardia. Qian Ye sintió numerosas miradas ardientes sobre él cuando abordó él vehículo. La caravana del clan Sao salió del cuartel y se dirigió hacia el centro de mando. Se encontró con numerosos convoyes aristocráticos y militares en el camino. A partir de esto, pudo ver la diferencia entre ellos. La mayoría de las caravanas aristocráticas no eran tan grandes como las del clan Sao, y algunas de las más pequeñas solo tenían un coche. Esto significaba que ninguna de sus personas estaba calificada para recibir premios. Como tal, solo el señor de su clan o el capitán habían asistido a la ceremonia. Al ver la caravana del clan Zhao, la mayoría de los otros vehículos disminuyeron la velocidad y se movieron hacia un lado en una muestra de cortesía. Zhao Xuanji sonrió mientras acariciaba su barba. Qian Ye, su etiqueta no. Fue por el rango de este duque o por consideración al poder del clan Zhao principalmente proviene de las contribuciones del clan Suayou Cloud Sao en esta guerra. También tienes una parte en esto. Una sensación inexplicable surgió lentamente en el corazón de Qian Ye mientras miraba a los autos que cedían. Las majestuosas puertas del centro de comando ya estaban a la vista cuando una caravana salió corriendo de una carretera secundaria. Este convoy no tenía intención de detenerse y ni siquiera redujo su velocidad al pasar. Incluso aceleraron para adelantarse al clan Sao. Incluso Qian Ye estaba algo molesta, por no hablar de los guerreros del clan Sao. Esa caravana pertenecía al clan Everpease Bai. La posición del clan Bai siempre había estado detrás del clan Sao, pero todos sabían que nunca estaban satisfechos y se habían esforzado cada año por superar a este último. Pero en general, no hubo otros descendientes jóvenes sobresalientes aparte de Bayao Tu. Tenían a Bailon Pujia. 
Debido a su mentalidad estable, los personajes principales del clan creían que podría madurar lentamente. Sin embargo, a los ojos del clan Zhao, estaba casi al nivel de Zhao Hunon e incluso ligeramente inferior a Zhao Yuin. No había manera de que pudiera alcanzar a genios como Zhao Hundu y Qianye. Los clanes Zhao y Bai nunca habían sido armoniosos, y esta vez, habían plantado las semillas de una nueva hostilidad durante la sangrienta batalla. A pesar de que se dijo que la enemistad bajo la cortina de hierro se mantendría allí, el olor a pólvora entre los dos clanes parecía crecer cada vez más y más intenso cada día. La lucha interna era naturalmente imposible durante la batalla en Gian's Repose. Pero, todo este tiempo, las dos familias que tenían zonas de guerra adyacentes habían estado compitiendo, intencionalmente o no, en contribuciones militares. Vaya Otu matando a Julio en el último momento del asalto del castillo también fue establecer el dominio antes que Sao Hundu y Kuanglan. Siendo ese el caso, ¿cómo podría el clan Sao estar dispuesto a dar paso a la caravana del clan Bai? El camino hacia el centro de comando no era muy ancho y apenas podía acomodar dos convoyes que viajaban uno al lado del otro. Con las dos partes luchando por salir adelante, las colisiones entre las dos caravanas aumentaron en frecuencia y la gente perdió gradualmente el control de su temperamento. En este momento, un jeep se precipitó por detrás y condujo junto al vehículo de Sao Xuan Ji. La otra ventanilla del coche se bajó para revelar una cara vieja, de aspecto amable, con el pelo medio gris. El anciano sonrió con gran sinceridad al ver a Sao Xuan Ji y saludó con los ojos entrecerrados. Hermano Xuan Ji, hace mucho que no nos vemos. Sao Xuan Ji respondió en un tono similar. Hermano Song Nian, ¿no nos encontramos en el cumpleaños del duque Din el año pasado? Una brisna de verde pasó por la cara de Bai Song Nian. ¿Es eso así? Oh, mi, mi edad es obtener lo mejor de mi memoria. Incluso me olvidé de eso. ¿Cómo has estado haciendo? Igual que antes, no tan bueno, pero tampoco tan malo. Es lo suficientemente bueno si la generación más joven no me enoja hasta morir. ¿Cuál de los jóvenes le está causando dolor de cabeza al hermano Xuan Ji? No me digas que es esa muchacha Yuin, jaja. Bai Song Nian. Se rió con ganas, luego agregó. Hablando de eso, Yuin ya no es joven. ¿No piensas en mi sugerencia? El Long San de mi familia ha hecho grandes progresos en los últimos años y apenas podría considerarse un rival para Yuin. Fue el turno de Sao Xuan Ji de lucir una expresión oscura. Sin prisas, Yuying tiene un brillante futuro por delante. El futuro necesita tiempo para venir. Después de todo, Yuying es todavía un poco joven. Por no mencionar a ella, incluso nuestro Bai, Aoto ha encontrado mucho viento y lluvia. Si no fuera por su buena fortuna, podría haberse caído a medias. Las palabras insinuantes de Bai Song Nian hicieron alarde del éxito de Bai Otu al insinuar que los genios del clan Zhao podrían caer a mitad de camino. Podría considerarse bastante malicioso. Las palabras golpearon el nervio de Zhao Xuan Ji. El clan Zhao estaba demasiado orgulloso durante la sangrienta batalla y perdió numerosos descendientes jóvenes debido a su falta de preparación. No se sabía. ¿Cuántos más habrían muerto si no fuera por el inigualable impulso de Sao Hundu y Kianye? Y el clan Bai era claramente uno de los perpetradores. La expresión de Sao Xuan Ji era desagradable. Claramente sabía que Bai. Song Nian lo estaba provocando deliberadamente, pero no había nada que pudiera hacer en este combate verbal. El clan Sao había producido numerosos talentos con más de un campeón divino en cada generación. Sin embargo, sucedió que la generación actual de 30 años era un poco más débil que el resto. Realmente no había nadie que pudieran sacar para competir contra Baya Otu. La fuerza de combate absoluta de Sao Hunu tampoco podría alcanzar a Baya Otu, al menos antes de que llegue al reino del campeón divino. Sao Xuan Ji resopló y respondió lentamente. La generación más joven tiene su propio destino. Realmente no hay necesidad de que nosotros, los viejos, nos preocupemos. Dicho esto, ¿por qué el hermano Song Nian tiene tanta prisa? Bai Song Nian dijo con una sonrisa. Es, por supuesto, por las recompensas. 
Espero llegar temprano y tomar un buen asiento para poder ver a todos los niños talentosos de cada familia. Oh, cierto. Hermano Xuan Ji, el niño que está a tu lado es Qian Ye, que es tan famoso recientemente. Al ver a Bai Song Nian mirándose a sí mismo, Qian Ye dijo con una reverencia. Soy Qian Ye. Bai Song Nian lo evaluó de pies a cabeza. Tan afilados como agujas, esperando ver a través de él. Sin embargo, Qian Ye había estado preparado desde hacía mucho tiempo para esto. El poder de origen en su cuerpo surgió con un rastro de energía vacía y cerró la mirada de Bai Song Nian fuera de su cuerpo. La percepción de este último ni siquiera podía ganar una pulgada de terreno. Capítulo 95. Ceremonia parte 1. El sorprendido Bai Song Nian reveló una expresión de claro asombro. Nunca había imaginado que un joven podría bloquear su mirada de discernimiento tan despreocupadamente. Podría ser capaz de atravesar las defensas de origen de Qian Ye con mayor esfuerzo, pero era un personaje al mismo nivel que Sao Xuan Ji. Sería demasiado descarado para alguien de su estado intentarlo nuevamente después de fallar la primera vez. Además, Sao Xuan Ji lo miraba con mala intención. Se suponía que le explicaría a este viejo rival que no había podido ver a través de un joven en un intento, como alguien que había experimentado numerosos vientos y olas, Bison Nian se recuperó rápidamente de su pérdida de compostura. Una sonrisa reapareció en su rostro mientras asentía. De hecho, extraordinario y merecedor de la cortesía del clan Sao. Eres demasiado amable. Qian Ye enarcó un poco las cejas al aceptar este complemento tentativo. Su actitud no era ni servil ni dominante. Las caravanas de los clanes Bai y Sao llegaron lado a lado al centro de comando y se estacionaron en el espacio abierto fuera de las puertas. Todos los vehículos, aparte de los de Sao Xuan Ji y Bai Song Nian, tenían que detenerse aquí, incluso Sao Hundu y Bai Otu no eran excepciones. Se había construido una plataforma alta en los terrenos de perforación más grandes del centro de comando. El ambiente era solemne, con guardias de Ironclad alrededor del área en grandes cantidades. Poderosos líderes aristocráticos como Sao Xuan Ji se sentaron naturalmente en el centro de la plataforma, mientras que la nobleza menor y los líderes de cuerpos de ejército de segunda clase estaban sentados en la periferia. Los otros solo podían sentarse dentro del campo de perforación, pero Qian Ye y los demás tenían asientos frente a la plataforma. Había un área allí marcada de acuerdo con las clasificaciones de la nobleza. El asiento de Sang Boquian en la plataforma estaba vacío, pero aún así, nadie en el campo se atrevió a provocar un clamor. La mayoría de los clanes familiares solo intercambiarían saludos a lo sumo, y casi nadie se involucraría en largas discusiones. Aparte de eso, lo único que se podía hacer era esperar en silencio a que comenzara la ceremonia. Qian Ye estuvo de pie durante algún tiempo dentro de la alineación del clan Sao antes de escuchar el largo grito de un cuerno de corneta. La audaz melodía resonó en todo el campamento por un buen rato antes de retroceder. Las tres llamadas de clarín seguidas por tres tambores agitaron los corazones de todos los presentes, fue como si un poder ilimitado hubiera descendido sobre ellos. Qian Ye miró hacia el escenario después de sentir algo. Allí, vio que un hombre heroico había aparecido repentinamente en el asiento central. El hombre simplemente estaba sentado allí, pero Qian Ye sintió como si una alta montaña se precipitara hacia él, apenas podía respirar por un breve momento. Sang Bo Qian habló mientras los tambores se habían desvanecido. Desde la sangrienta batalla hasta el final de la campaña en Gian's Repose, se puede decir que el imperio se había unido contra el enemigo y había hecho grandes contribuciones. Desde su fundación, nuestro gran imperio Qin siempre ha recompensado a los contribuyentes generosamente. Hoy, este monarca otorgará a los soldados meritorios en lugar de su majestad, para que puedan ser vistos como los modelos a seguir de cada ejército. La voz de Sang Boquian no era tan clara y resonante, pero se extendió por todo el campamento imperial y sonó claramente en los oídos de todos. Además, su voz no se limitaba al campo imperial, sino que se hacía más y más agudo a medida que se extendía en todas las direcciones, terminando en un retumbante trueno en la distancia. 
En el desierto fuera del campamento, docenas de figuras saltaron de debajo del suelo y dentro de la hierba. Rodaron por el suelo con gran agonía, la sangre fluía de sus narices y bocas hasta su último aliento. Estos eran espías que el lado Ebernicta había dejado para recoger inteligencia. Estaban bien ocultos al principio, pero ¿quién hubiera pensado que perderían sus vidas de esta manera? En este momento, un soldado de Ironclad Legión entregó una bandeja con un gran cuenco de vino fuerte. Había otras personas moviéndose, entre los soldados en la plataforma y debajo de ella, distribuyendo vino a todos. Sang Kian se levantó y levantó su tazón. Se dice que un general vence a expensas de miles de vidas. Nuestra gloria de hoy se compró con la sangre fresca de innumerables compañeros. Antes de proceder con las donaciones, me gustaría beber con todos ustedes como una ofrenda para los difuntos. La audiencia fue solemne mientras seguían el ritual de Sang Boquian y vaciaban el cuenco de vino fuerte. El cuenco de alcohol se sintió como fuego cuando entró en el estómago de Kianye. Durante su momentáneo aturdimiento, los rostros de compañeros pasados se deslizaron en su visión borrosa. Por un breve momento, todo su ser se llenó de un frío sombrío que lo hizo suspirar. Con eso, Sang Boquian regresó a su asiento y un campeón a su lado le entregó una lista de nombres. Sang Boquian escaneó la lista y dijo con un gesto de asentimiento. Los premios esta vez contarán los aportes de la sangrienta batalla, el reposo del gigante, y por asaltar el campamento principal de Evernigt. ¿Qué piensan todos sobre esto? Nadie expresó ninguna objeción, ni los que estaban en el escenario ni los de abajo. No todos los descendientes aristocráticos habían participado en tres batallas. Este arreglo era inevitablemente desventajoso para algunos, pero no podían encontrar la razón para objetar, ya que los que habían luchado en cada batalla enfrentaban el mayor riesgo. Además, era cierto que el emperador ya había leído sobre este arreglo. Incluso si hubiera algunos que quisieran objetar, no se atreverían a expresar su opinión en tal ocasión. Sang Boquian esperó un rato, pero la escena se mantuvo en silencio mortal. Luego dijo, primer lugar, vaya Otu del clan Bai. Mérito de primera clase. Estas palabras causaron que el clan Bai rompiera en estruendosos aplausos. En el escenario, los ojos de Bai Songnian se habían estrechado en una línea recta. Tomó sus manos en todas direcciones para aceptar las felicitaciones de todos. La grandeza del clan Bai en este momento era incomparable. Un mérito de primera clase requería uno para matar a un marqués honrado. Sin embargo, estos personajes eran más o menos los líderes de raza oscura más poderosos en el campo de batalla. Ninguno de los principales generales del otro lado había caído en las tres batallas, por lo que era probable que Vaya Otu hubiera acumulado méritos al matar al menos a dos expertos de raza oscura de nivel marqués y otros enemigos del mismo nivel. Aún así, fue suficiente para mirar hacia abajo a todo el ejército. Los premios del imperio fueron generosos, por decirlo menos. Ella podría intercambiar un arma de fuego de 8 grados u otra recompensa de valor similar. Vaya Otu estaba, como antes, vestido con ropa blanca y lisa. Dio pasos firmes hacia la plataforma y recibió una tableta de Jade con inscripción de Sang Boquian. Este token era una prueba de sus contribuciones y se podía usar en la armería imperial para intercambiar artículos. El vaya otro en la expresión de Kianye era alguien que difícilmente podía moverse a menos que la tierra y el cielo se derrumbaran. Pero sus manos temblaban ligeramente cuando se paró frente a Sang Boquian para recibir la tableta. Al parecer, ella estaba fuera de sí en este momento. Esto sorprendió a todos en y debajo del escenario, incluyendo a Kianye. La pérdida de compostura de vaya otro duró solo un breve momento. Sus ojos recuperaron rápidamente su claridad, y un vigor tiránico se elevó de nuevo alrededor de su cuerpo. Era solo que este poder parecía bastante débil frente a Sang Boquian, como un pequeño árbol antes de un majestuoso pico. Aún así, los personajes principales en el escenario asintieron en rápida sucesión. Bison Nian se veía aún más satisfecho y parecía incapaz de mantener la boca cerrada. Como monarca celestial, el poder supresivo de Sang Boquian fue impactante, incluso si él simplemente estaba parado allí sin ninguna acción deliberada. 
ser capaz de liberar el vigor de uno frente a él, incluso un poco de él, no fue una hazaña fácil. Las perspectivas de futuro de Bayaotu habían sido ampliamente proclamadas por el clan Bai. Esta demostración de fuerza ante el ejército y los clanes causó que la expresión de Bai Song Nian se llenara de resplandor. Naturalmente, no todos estaban alabando a Bayaotu. Algunos de los clanes que no se llevaban bien con ellos intercambiaron miradas significativas. Se consideró que los malos modales soltaban con fuerza el poder de uno frente a un experto superior. Un individuo de mente estrecha ya se habría sentido ofendido por ella. No importa lo que calcularan las personas que se encuentran arriba y debajo de la etapa, la expresión de Sang Bokian se mantuvo igual. No, hubo enojo ni alabanza. Era como si vaya Otu no fuera diferente de cualquier otro soldado en los campos de perforación. Sang Bokian dijo con un gesto de la cabeza. Debes servir más al imperio en el futuro. Después de otorgar el premio, se solía dar un breve discurso de aliento. Las palabras de Sang Bokian solo siguieron la tradición sin ningún elogio adicional. Esto inevitablemente hizo que Bison Nian sintiera algo de decepción. Pero se calmó después de pensarlo un poco porque esta era la disposición natural de Sang Bokian. Nunca mostró ningún favor hacia nadie. Alguien debidamente guió a Vaya Otu de vuelta después de que ella había guardado la tableta de Jade. Después, Sang Bokian anunció. Segundo lugar, Sao Jundu del clan. Sao. Mérito de primera clase. Este anuncio provocó de inmediato un gran clamor. Sao Jundu realmente saltó a la fama hacia el final de la sangrienta batalla, y su ascenso al rango de campeón fue hace solo un par de meses. Debido a la presencia del telón de acero, los participantes en la sangrienta batalla estaban en su mayoría por debajo del rango de conteo. Como tales, las contribuciones fueron limitadas, sin importar cuántos de ellos mató. De hecho, había marqueses operando en el reposo del gigante, pero a Sao Jundu no le fue posible matar a estos oponentes en el rango 12. Aunque todos admitieron que Sao Jundu tenía un talento extraordinario, todavía era demasiado joven y su rango de poder de origen era limitado. Mucha gente no podía creer que estuviera en el ranking, mucho menos en el segundo lugar. El mérito de primera clase del imperio requería matar a un marqués honrado. Para que Sao Jundu obtenga esta contribución, debe haber usado números absolutos para cumplir con este requisito. Uno cantidad tan grande de muertes demostró que aquellos en el mismo nivel ni siquiera podrían durar un par de movimientos contra Sao Jundu. Al oír que lo llamaban, Sao Jundu se puso de pie con calma y se ajustó la ropa antes de subir al escenario. Pronto, él estaba parado delante de Sang Bokian. La pose de Sao Jundu levantó un bullicio de susurros sobre y debajo del escenario. Este cuarto maestro joven del ilustre clan Sao rara vez había aparecido en público desde su supresión de nivel hace cinco años. Por lo tanto, muy pocos lo habían visto en persona. Todos los ojos se iluminaron después de verlo personalmente. Tanto la apariencia como el temperamento de Sao Jundu fueron increíbles. ¿Ya? Sean sus aliados del clan Sao o sus enemigos, todos ofrecieron silenciosos elogios. Sentían que solo su porte merecía su título como el personaje número uno entre las generaciones más jóvenes. Sao Jundu, sin embargo, frunció el ceño cuando se paró frente a Sang Bokian. Podía sentir una presión invisible sobre él que le dificultaba incluso respirar, por no hablar de hablar. Sang Bokian no estaba conteniendo deliberadamente su poder hoy. Solo el vigor que desbordaba naturalmente de él era suficiente para hacer que Sao Jundu sintiera una cierta presión. Era como si una montaña cayera lentamente sobre su espalda. El poder de origen de Sao Jundu se activó completamente por sí solo, preparado para resistir a toda costa. Su cuerpo tembló de repente cuando una brisna de energía azul se precipitó hacia el cielo y se condensó en él, retrocediendo solo después de un tiempo. Todos los que estaban sentados cerca eran expertos veteranos con gran conocimiento. Alguien inmediatamente elogió. ¡Qué poderosa energía azul! Sang Bokian le dirigió a Sao Jundu una mirada extra y dijo con un leve asentimiento. Buenos cimientos, sigan con el buen trabajo. No seas 
Arrogante ni te distraigas con las ganancias materiales, siempre mantén un corazón inmóvil. La expresión de Sao Kundu se modificó ligeramente mientras realizaba un saludo militar. Gracias por sus instrucciones, su majestad. Sang Bokian no habló más y simplemente le entregó la tableta de Jade a Sao Kundu. Las palabras de primera fila se inscribieron en la tableta. Era solo que los personajes dorados estaban alineados con un borde plateado, para diferenciarlo de un verdadero mérito de primer rango. Sang Bokian solo habló un par de palabras adicionales, pero esto causó que la expresión de todos cambiara un poco. Capítulo 96. Ceremonia parte 2. Sang Bokian no le dijo mucho a Vaya Otto a pesar de que estaba en primer lugar, la diferencia en el tratamiento era clara. Además, la energía azul que había salido de Sao Kundu era la legendaria Extreme Violetti y el Dusazure. Incluso era un nivel más alto que Vaya Otto en términos de pureza de poder de origen. La audiencia ofreció sus felicitaciones al ver a Sao Kundu recibir el favor de Sang Bokian. Sao Xuan Ji devolvió el gesto con calma sin ninguna delicia excesiva. Esto hizo que la sonrisa de Bai Song Nian se volviera un poco antinatural. Todos empezaron a notar que las dos personas que activaban su aura frente a Sang Bokian no era una coincidencia. Probablemente fue una prueba pública de Prince Green Sun. Los receptores naturalmente sentirían el poder de Sang Bokian cuando estuvieran frente a él. Tratar con tal poder dependía no solo de su propio origen, sino también de sus talentos. Este llamado talento no era un tema intangible de discusión, sino que involucraba el atributo de poder de origen, la pureza y varias habilidades innatas. El cultivo de uno y el potencial futuro se verían forzados por el poder del monarca celestial. Simplemente no había manera de fingirlo. Después de que Sao Kundu hubiera regresado a su asiento, la gente comenzó a prestar más atención a los destinatarios que vendrían después. Había más de 100 candidatos esta vez, pero no más de 20 subían al escenario para recibir las recompensas. Sang Bokian lanzó una mirada a la lista y dijo con una expresión constante. Tercer lugar, Kianye del clan Sao. Mérito de segunda clase. La escena entera se cayó por un momento, y luego estalló en un alboroto. Nadie había imaginado que el tercer lugar también vendría del clan Sao, mucho menos un campeón de rango 10. Todos aquellos que prestaron atención a las estrellas en ascenso del imperio sabrían cómo Kianye había alcanzado la fama durante la sangrienta batalla, pero cuando todo estaba dicho y hecho, solo tenía el rango 10. Sus hazañas tenían sentido bajo las limitaciones de la cortina de hierro, pero ya era lo suficientemente afortunado como para que volviera con vida desde el reposo del gigante. ¿Cómo pudo haber hecho tantas contribuciones? En batallas a lo largo de la historia con un enfoque en el poder de lucha individual, como la batalla de la cortina de hierro y la exploración de reposo del gigante, la calificación de rango más bajo para recibir una recompensa en el escenario fue generalmente de 12. Después de todo, los llamados enemigos asesinos por encima de su nivel tenían sus límites. Uno capaz de matar a un enemigo tres niveles más alto podría considerarse un genio entre los genios. Por ejemplo, el dominio de Sao Kundu durante la batalla final fue capaz de contener a un poderoso marqués de rango 17. Esto fue suficiente para convertirse en una leyenda. Además, no había atajos a la vida ni a la muerte en el campo de batalla. No importaba cuán talentosa era una persona o cuán profundas eran sus artes de combate, era imposible durar mucho tiempo sin suficiente poder de origen. Incluso las posibilidades de huir eran escasas. La recompensa de Kianye era justificable si era solo por la sangrienta batalla, pero no fue posible en absoluto después de agregar la exploración de la repose del gigante y la batalla final. Pero no solo se invitó a Kianye al escenario, también se clasificó en tercer lugar. El mérito de segunda clase del imperio requería matar a un marqués. Como campeón de rango 10, era naturalmente imposible que Kianje lo hiciera. Esto significaba que había acumulado suficientes puntos de contribución al igual que Sao Hundu. El rango de enemigos que podía matar era incluso más bajo que el de Sao Hundu. Debe haber sido un número aterrador de muertes. El rostro de una persona determinada cambió después de realizar un cálculo detallado. 
Algunos otros recordaron que Qianye podría haber obtenido algo en Qian's Repose. Ya sea para obtener un fragmento de esencia antigua o matar a un avatar de Skidemon, la gente simplemente no podía creerlo. Incluso si todo pudiera atribuirse a la suerte, eso, en sí mismo, era también una de sus fortalezas. El corazón de Qianye no pudo evitar omitir algunos latidos a pesar de que no era la primera vez que venía antes que Sango Qian. En este momento, la mirada del príncipe Gresun era profunda, clara e inesperadamente suave. Sin embargo, Qian Ye sintió como si estuviera completamente desnudo y fuera visto de adentro hacia afuera, era inexplicablemente incómodo. Pronto, al igual que Vaya Otu y Sao Hundu, Qian Ye sintió la presión invisible alrededor de Sango Qian. Fue incluso más pronunciado que su primer encuentro con el mariscal. Sintió que la presión sobre su cuerpo se hacía cada vez más pesada hasta que todos sus huesos crujían y gemían. En un abrir y cerrar de ojos, su sangre estaba en alza, y su cara estaba enrojecida, se estaba acercando a toser sangre. Inesperadamente, el poder de la oscuridad en lo profundo del cuerpo de Kianye no podía moverse en lo más mínimo. Era como si estuvieran aterrorizados por el vigor de Sango Kian. Tanto la energía de la sangre dorada oscura como el libro de la oscuridad permanecieron latentes, e incluso su núcleo de sangre estaba en un estado de quietud mortal. En su asombro, Kianye no sabía si debería estar celebrando su escape, de ser descubierto. Pero si esto continuará, probablemente colapsaría bajo el poder de este monarca celestial. Fue en este momento que el vórtice de origen en su pecho aceleró su rotación, y los innumerables gránulos cristalinos se disolvieron en las mareas de origen estancado. Kianye tembló cuando su poder de origen comenzó a hervir, y se sintió como si su cara y su cuerpo estuvieran siendo marcados. Su cuerpo pronto se cubrió de pies a cabeza en un fuego de origen escarlata, y dentro de las llamas había manchas de luz dorada de estrellas. Venus Down. Jadeó alguien. Bison Nian miró a Sao Xuanjit con una expresión extraña, pero el rostro de este último era tan inmóvil como un viejo pozo. Incluso Bai, Song Nian estaba reaccionando de esta manera, para no hablar de los otros que estaban viendo esto por primera vez. Todos sintieron que sus horizontes se habían ampliado y que este viaje no fue un desperdicio. No era ningún secreto que Qianye poseía a Venus Down. También fue. Por esto que el clan Sao le había dado un trato preferencial. Pero oírlo, era una cuestión, y verlo personalmente era otra cosa completamente. Solo después de presenciar la escena con sus propios ojos, las masas reconocieron el talento y el potencial de Kianye. En este punto, los tres primeros premios ya se habían decidido. Aunque, el clan Sao no había tomado la primera posición, había ocupado el segundo y tercer lugar. Además, ambos receptores habían mostrado talentos sobresalientes que eran incluso superiores a los de Bayaotu por un pequeño margen. Se podría decir que el clan Sao todavía había suprimido al clan Bay en este feroz combate. Los ojos de Sang Kian se posaron en Kianye durante bastante tiempo. Él asintió momentos después y dijo, no está mal, pero tienes que esforzarte más en el futuro. Debes saber que el poder de origen es la fuente de innumerables poderes. Ser demasiado bajo nunca es algo bueno. Estas también fueron palabras de aliento. Estaban muy lejos de los que Sao Kundu había recibido, pero podían considerarse favorables en comparación con los de Bayaotu. Poder conversar con Sang Bo Qian, incluso si solo estaba declarando los defectos de Qian Ye, era una prueba de las extraordinarias cualidades de este último. Se podría decir que... Kian Ye había dado medio paso más allá del umbral de un campeón divino. Un genio con un gran potencial que era incluso más joven que Sao Hundu. Además, Kian Ye había sido miembro de la residencia secundaria de Sao Hundu, pero nunca se mudó al clan. Esto significaba que todavía era un general externo que no estaba vinculado permanentemente al clan Sao. Los personajes principales de las familias aristocráticas comenzaron a disparar chispas de sus ojos. Incluso si Kianye no podía convertirse en un campeón divino en el futuro, era suficiente para convertirse en la mayor fuerza de combate en sus clanes. La mayoría de ellos comenzaron a calcular qué tipo de métodos deberían emplear y qué tipo de inversiones deberían hacer para que Kianye cambie de lealtad. 
Las hijas del señor del clan Zhao nunca se casarían con una familia terrateniente, mucho menos con un civil. Esta era una tradición que la gente siempre había renunciado. Pero esto le dio a las otras familias aristocráticas algo de espacio para maniobrar. Sin embargo, no todos tenían pensamientos de apreciación. Hubo algunos que habían bajado los ojos para ocultar su intención de matar. A pesar de todo eso, Sao Xuanji se mantuvo tranquilo, como si no pudiera sentir las corrientes subterráneas que fluían a su alrededor. Kianye recibió el token de Jade y notó que era un poco más pequeño que el mérito de primera clase. Después de él, otras 17 personas subieron la etapa una por una para recibir el premio. Era solo que Sango Kian no les decía mucho, a todos se les dijo que sirvieran mejor al imperio en el futuro. 20 premios fueron entregados después de un tiempo. Sango Kian miró a su alrededor y dijo en voz alta. El imperio se mantuvo durante miles de años y libró innumerables batallas. Nuestros antepasados habían luchado contra las razas oscuras por cada centímetro de los cuatro continentes. Hubo siete clanes principales. Durante la fundación del imperio y nueve en su época más próspera, pero hoy solo nos quedan cuatro. El camino de los fuertes nunca es constante. Las recompensas de hoy se convertirán en la base de mañana. Espero que todos puedan confiar en estas recompensas para ser pioneros en un nuevo territorio y convertirse en nobleza. Todo el ejército sintió su sangre hirviendo después de escuchar a Sang Boquian decir estas palabras. Los vítores de la manifestación se extendieron como un tsunami y se hicieron eco en las tierras de Evernigt. La fama del clan Sao había sacudido una vez más al imperio durante esta ceremonia. Cualquiera que escuchara sobre esto tenía que decir que todos merecían su nombre. En cuanto al clan Bai, todos sentían que aún eran inferiores al clan Sao. Por alguna razón, el nombre de Li Quanglan no estaba en esta lista. Qian Ye lo pensó y descubrió que no estaba dispuesta a aparecer en público. Este último era orgulloso y desenfrenado, pero no odioso. Qian Ye no podía entender por qué Sao Jun y Song Xining la estaban evitando como a una plaga. Como se esperaba del líder de los cuatro clanes principales, el clan Sang tenía cuatro personas entre los 20 primeros, superando a los Sao tanto en número como en puntos. Esta lista era una muestra vaga de la fuerza de cada clan y familia. Los clanes Sang y Sao aún podían observar el mundo, seguidos de cerca por el clan Bai. La debilidad del clan Song era excepcionalmente pronunciada. Solo uno llegó al escenario al final de la lista. Además, esa persona era un yerno de una rama lateral y no de descendencia lineal. En cuanto a Song Xinim, no ingresó a Jian's repose durante la exploración, y más tarde, estuvo manejando asuntos militares en el centro de comando. Aunque seguramente hubo una recompensa para él, no ganó fama en términos de contribuciones individuales. Aquellos que habían visto al séptimo joven noble en las líneas del frente encontraron que era una pena. Sin embargo, con los logros de Song Xinin en las artes de adivinación, no era imposible para él ser promovido por otros medios. Después de la conferencia, Sang Boquian emitió una orden, ordenando a todo el ejército que se retirara del continente Evernik durante los próximos tres días. El ejército debía regresar a la parte continental, mientras que los aristocráticos ejércitos privados reanudarían sus puestos anteriores. Con eso, todo el ejército estuvo ocupado cuando los soldados comenzaron a empacar todos los armamentos y el equipo de campamento. La actividad nunca se detuvo desde el amanecer hasta el atardecer. Era una escena proverbial de las armas que se guardaban y los caballos se liberaban. Kianye se quedó solo en su tienda durante todo un día. Sostenía la ficha, dejad en su mano con las cejas firmemente unidas. Son Sinin había revelado que la batalla en Jian's Repose era solo el prólogo de la batalla del destino nacional. La campaña por el continente volador fue la verdadera batalla. Esto causó que Kianye se sintiera inquieto. Esta llamada batalla del destino nacional estaría en una escala completamente diferente en comparación con las batallas limitadas de antes. Al igual que su asalto al campamento principal de Evernick de esta vez, el acero rodante fluiría cuando el gran ejército se moviera. No hubo acción individual aquí. Solo se podía avanzar continuamente hasta la muerte o el agotamiento. 
Con el rango actual de Qianye, era demasiado pronto para que él se desbocara en el campo de batalla, incluso Sao Kundu apenas podía contar como capaz. Cualquier cosa podría suceder en el caos del ejército, e incluso un héroe podría ser hecho por un gruñido enemigo sin nombre. Era solo que, Qianye necesitaba acumular puntos de contribución, y no había mejor oportunidad que esta. Se decidió a pensar en esto e inmediatamente llamó a un guardia para que lo acompañara al centro de mando. Capítulo 97. Armado hasta los dientes. Kianye llegó sin problemas a la tienda de comando después de declarar su identidad. Allí, giró a la derecha después de entrar y avanzó en línea recta para llegar a una serie de almacenes. Estos almacenes formaron... Un campamento separado y fueron custodiados por la caballería truena y por el ejército privado de Sango Qian. Qian Ye saltó del jeep y lanzó un vistazo a la señal de advertencia que colgaba de las puertas. Había palabras grandes y escarlatas en la pizarra que decían. Área de almacén. Los intrusos serán decapitados. Un oficial salió al ver el acercamiento de Qian Ye y procedió a evaluarlo brevemente. Entonces, la expresión del hombre cambió de repente cuando dijo, sonriendo, General Kianye, ¿qué le trae a la armería? Kianye había recibido el rango de brigadier general después de la ceremonia de entrega de premios, pero aún no estaba vinculado a ningún cuerpo del ejército. Esto se hizo de acuerdo con la convención. Las élites de los ejércitos privados aristocráticos podían ocupar un cargo en el ejército imperial y disfrutar de los recursos de ambos lados. Aunque el estado general de brigadier de Qianye aún carecía de documentos oficiales, este oficial aparentemente era bastante exigente y simplemente no dejaba de dirigirse a Qianye como general. Estoy buscando intercambiar contribuciones. Eso no será un problema. Te llevaré a ver al general An. Momentos después, el oficial llevó a Qianye a la oficina del gerente de Armería Anderson. Kianye no participó en largas conversaciones aquí. Colocó la tableta de Jade directamente sobre el escritorio y explicó sus intenciones. Anderson estaba murmurando irresolutamente para sí mismo cuando su ayudante interrumpió. General, el ejército está en la víspera de la retirada, y todos los armamentos en el almacenamiento han sido sellados. No es conveniente sacarlos de nuevo. El corazón de Kianye se hundió al escuchar esto. Las recompensas para esta batalla eran diferentes de la norma con un buen número de elementos raros en la lista. Era solo que Kianje había estado planeando ahorrar para una orden de amnistía, por lo que no los consideró. Dudó un poco después de su discusión con Song Sining antes de finalmente decidir cambiar las contribuciones acumuladas por un conjunto de armas poderosas que ayudarían a su masacre en la batalla del destino nacional. No había esperado que la armería hubiera terminado de empacar cuando claramente quedaba un día antes de la hora de salida designada. Además, esas recompensas superiores debían almacenarse y mantenerse con medios especiales. ¿Cómo podrían mezclarse con esos armamentos ordinarios? Este ayudante tenía un miedo excepcional a los problemas o buscaba causar problemas para Kianye. La expresión de Kianye se hundió ligeramente cuando sus ojos se volvieron agudos. Se había encontrado con su gran cantidad de dificultades y asedios durante la sangrienta batalla, probablemente más humanos habían muerto en sus manos que las razas oscuras. Equipado. Con tales experiencias, Kianye ya no se aprovechaba tan fácilmente. Además, tenía al clan Sao detrás de él para que nadie pudiera acosarlo, incluso si hacía una escena. Anderson examinó el rostro de Kianye y sintió que su corazón temblaba al ver la expresión de este último. E inmediatamente se volvió y gritó. ¿Qué demonios estás diciendo? Una recompensa militar no es un asunto menor. Traiga el folleto de contribución. No importa lo que seleccione el general Kianye, se lo traerá incluso si tiene que abrir una caja sellada. El asistente se sobresaltó, como si no hubiera esperado que Anderson se diera la vuelta de esa manera. Le lanzó a Kianje una mirada furiosa antes de salir de la tienda para recuperar el catálogo de intercambio. Este ayudante tenía treinta y pocos años y, a pesar de ser un coronel, no parecía tener mucho respeto por Anderson. Esto fue bastante sorprendente para Kianje. 
Después de que el hombre se hubo marchado, Anderson sonrió irónicamente a Kianje y dijo. Realmente lamento haberte dejado presenciar este chiste lamentable. Como una persona de nacimiento humilde que ocupa un puesto sin importancia, casi no puedo controlar esas ideas del clan. Kianye parecía pensativa pero no reveló nada. ¿De qué clan es ese coronel? Se llama Bai. Kianye asintió mientras entendía por qué esta persona quería hacerle las cosas difíciles. En realidad, esto era un asunto pequeño porque el hombre no podía hacer mucho más que adoptar una actitud hostil. No. Tenía el poder de negar a Kianje el intercambio de su contribución. Momentos después, el hombre regresó con una pila de documentos y lo colocó sobre la mesa. Kianje no estaba interesado en las recompensas ordinarias en absoluto, así que simplemente tomó la lista de recompensas de primera clase. En verdad, Kianje ya había visto este folleto y tenía una idea general de las cosas enumeradas en él. Kianye había formado más o menos un plan después de ojearlo una vez más. Su mérito de segunda clase podría obtener un arma estándar de 7 grados o recursos de valor similar. Además, Kianye tenía puntos de contribución por haber matado al avatar de Ski Demons. Agregar todo. Junto le permitiría obtener un arma de fuego especial de grado 7. Esta no fue una pequeña recompensa, ya que incluso el firmamento azul de Sao Junu y el splitter de montaña de Sao Yuin eran solo armas estándar de grado 7, aunque las mejores en su grado. Los de familias aristocráticas ordinarias de bajo rango podrían no ser capaces de tocar un arma de grado 7 en su vida. Además, aquellos sin las conexiones correctas nunca encontrarían tal arma, incluso si tuvieran el dinero. Kian ya echó un vistazo al folleto y llegó a una conclusión. Hizo que An. Deson confirmara sus puntos de contribución registrados y luego señaló una imagen en la última página del catálogo. Quiero este. Anderson estaba desconcertado. ¿Realmente quieres esto? La elección de Kianje fue un rifle de francotirador de séptimo grado llamado Thunderbolt. Esta arma era conocida por su enorme potencia de fuego y alcance. Su poder no estaba muy lejos de ser un arma de grado 8 cuando se disparó a plena carga con la adición de las habilidades del francotirador. El problema era que esta arma era simplemente un rifle de francotirador sin ninguna otra habilidad especial. No tenía otros méritos aparte de su poder de fuego y rango. En el nivel de séptimo grado, los arreglos fundamentales de las armas eran lo suficientemente poderosos como para agregar numerosas habilidades especiales. Sin mencionar las armas premium como Blue Firmament y Mountain Splitter, incluso las producidas por los maestros artesanos del imperio tenían muchos planes realizados entre los que se podía elegir. Por ejemplo, la habilidad Wind Rider podría aumentar la velocidad de movimiento del tirador varias veces, permitiéndole correr al menos varios kilómetros antes de desaparecer. Era un activo valioso para los francotiradores para escapar y cambiar de posición. Algunos rifles de francotirador permitieron al tirador retraer su aura. Los efectos fueron similares a los de la línea de sangre, aunque no tan completos. Estas habilidades fueron solo ejemplos de los muchos otros. Armas de fuego especiales como estas se usaron para reforzar la fuerza de un francotirador o para compensar su debilidad. Uno tenía que saber que el cultivo se volvería cada vez más difícil en los rangos más altos, y la mayoría de las personas que habían alcanzado este nivel estaban al final de su progreso. Como tales, necesitaban complementar sus debilidades con la adición de diferentes matrices de origen. Kianje respondió, Sí, quiero esto. Anderson no hizo más intentos de disuasión después de ver la insistencia de Kianje. De hecho, hay un par de Thunderbolts en la armería, así que puedo dispensarlos de inmediato. Sin embargo, si quieres otros modelos especiales, es posible que tengas que esperar un poco. Con eso, Anderson le ordenó al asistente que recuperara el arma. Kianye se sintió bastante en paz después de que el ayudante se fue de mala gana. A Kianye le quedaban la mitad de sus puntos de contribución después de elegir un Thunderbolt. Se deslizó hacia la página de armadura de combate y eligió un conjunto de armadura especial de quinto grado llamada Muro de Hierro. El diseño de esta armadura ya estaba maduro. 
Su característica única, en comparación con la versión ordinaria, fue un aumento significativo en la defensa a expensas de un aumento de peso doble. Sin embargo, su grosor se mantuvo igual. Incluso el uso de Astpeak fue un paseo por la constitución y la fuerza de Kianje, y mucho menos este muro de hierro. Los párpados de Anderson no pudieron evitar otra cosa que moverse después de ver a Kianje elegir esta armadura. Después de todo, no era apto para un francotirador. Podría considerarse una pieza de armadura pesada, incluso para guerrilleros o equipos de asalto de combate cuerpo a cuerpo. Era simplemente demasiado pesado para un francotirador. Pero considerando el caso con Thunderbolt hace un tiempo, decidió no decir nada. Lo que a Kianje le gustaba eran los poderes defensivos del muro de hierro. Con tal armadura en él, era prácticamente impermeable a los ataques esporádicos en el sexto grado. Todavía le quedaban puntos, incluso después de elegir Thunderbolt y Iron Wall. Por lo tanto, intercambió un conjunto de accesorios de pistola capaces de aumentar la potencia de fuego en un 20%. El poder de fuego de las flores gemelas se estaba quedando atrás en comparación con el progreso constante de Kianje en el poder de origen y la energía sanguínea. Era solo que estas armas habían sido modificadas personalmente por Andruil para contener las alas de inicio, por lo que podría haber más secretos ocultos en su interior. Él no podía tirarlos lejos sin importar qué. Las flores gemelas eran armas de fuego de quinto grado, pero su potencia de fuego estaba en el sexto grado después de combinarlas en una sola y usar las alas de inicio. La instalación de este accesorio aumentaría su poder de fuego hasta el pico de sexto grado y cerca del séptimo grado. Su rendimiento básico podría considerarse suficiente como un arma defensiva en la batalla. Los artículos que Kianje quería no eran demasiado raros o hechos a medida. La mayoría de ellos estaban en stock. Anderson tampoco. Arrastró las cosas. E inmediatamente produjo todos los artículos de recompensa y se los entregó a Kianje. Kianje había retirado sus contribuciones para cuando dejó la armería, pero se puede decir que ahora estaba armado hasta los dientes. Pasó otro día y llegó el momento de que todo el ejército se retirara. Innumerables aeronaves se levantaron del campo principal imperial después de la llamada de una corneta persistente. Asumieron formación a diferentes altitudes en el aire y, después, se fueron una tras otra. D. Un vistazo, el aire se llenó con cientos de aeronaves, y fue como si todo el cielo estuviera lleno. Incluso para muchos viejos veteranos del ejército regular, fue la primera vez que presenciaron una escena tan poderosa. El primer grupo de aeronaves llevaría al ejército regular imperial de regreso a sus guarniciones. Inesperadamente, incluso más aeronaves salieron al aire después de la partida del primer lote. Estos eran los buques de guerra de los clanes y familias aristocráticas, preparados para devolver a los ejércitos privados a sus países de origen. La aristocracia era muy superior al ejército regular imperial tanto en la escala como en el número de aeronaves. Los últimos en volar fueron las torpes aeronaves de carga. Estas vasijas eran aún más numerosas, y cuando se elevaban en el aire, era como si todo el cielo estuviera lleno de las sombras de esas naves gigantescas. Los retumbos de sus motores se extendieron por todas partes como truenos, haciendo que el valle del reposo del gigante temblara sin cesar. Estas aeronaves de carga transportaban mercancías pesadas y muchos despojos que el ejército de Avernic había dejado durante su retirada apresurada. Esta flota logística parecía espectacular, pero en realidad no poseía poder de combate. Estos grandes compañeros fácilmente se convertirían en blancos vivos si se encontraran con una flota de guerra enemiga. Aún así, estaban siendo escoltados por una flota desproporcionadamente pequeña sin retaguardia. Si el equipo de Evernigd lanzara un ataque furtivo desde la retaguardia, seguramente podrían producir grandes resultados. Sin embargo, ni siquiera una sombra apareció de la facción de Evernigd hasta que la flota de carga desapareció en el horizonte. Kianye sabía que no era que la flota imperial no tuviera retaguardia. En realidad, había una persona al final. Era el príncipe Gresun, el mariscal Sangbo Kian. Capítulo 98. Ir a casa. 
la batalla aquí había terminado, pero Qian Ye no planeaba regresar al continente occidental con el clan Zhao. Black Flow y Dark Flame eran su base, y también tenía a Nigteye allí. A Qian Ye le preocupaba que tuviera que explicar muchas cosas cuando iba a despedirse de Sao Jundu. De manera bastante inesperada, el usualmente testarudo Sao Jundu no se opuso esta vez. Qian Ye incluso obtuvo cierta información secreta sobre el clan Sao de él. Resultó que solo los descendientes que habían realizado la gran ceremonia de sacrificio podían considerarse un verdadero miembro central. Tuvieron que dejar un poco de su aura de línea de sangre en la matriz ancestral, permitiendo a la familia saber si algún destino malo les ocurriera afuera. Además, permitiría al clan encontrar su paradero a través de un arte secreto. El corazón de Qian Ye dio un vuelco al escuchar este secreto. Rápidamente entendió cómo el clan Zhao había encontrado el escondite de Zhao Wang y Ye Hi. Luego, se dio cuenta de otro problema. La matriz ancestral podía registrar y rastrear el aura de la línea de sangre, pero ¿y si tenía otras funciones? Zhao Hundu solo había otorgado protección a Qian Ye como su subordinado. Al principio, no tenía ninguna intención de hacer que la última pelea se hiciera con el nombre del clan Zhao a pesar de la posición peligrosa del clan en la clasificación. Quizás no fue por la fuerza de combate de Qian Ye, sino porque Zhao Hundu había hecho algunas conjeturas, tal vez estaba preocupado por algo. Luego pensó en las acciones implícitas de Duke Yu, ya sea su elogio no disimulado en público o su mención, intencional o no, de cómo Qian Ye no tenía derecho a heredar la posición del señor del clan. Qian Ye, a ah, quien no le gustaban estos complicados asuntos humanos, solo podía reírse tristemente. Qian Ye borró los pensamientos complicados en su mente mientras la flota imperial se alejaba. Saltó al jeep detrás de él, encendió el motor y comenzó a conducir hacia la ciudad de Black Flow. Evernicht Continente estaba bastante tranquilo ahora que las batallas recientes habían terminado, y Qian Ye disfrutó de un viaje sin incidentes en su camino de regreso a Black Flow City. Aunque se podían encontrar signos de guerra en toda la ciudad, la mayoría de las defensas rotas ya habían sido reparadas y el interior de la ciudad estaba lleno de actividad. Las multitudes en todas partes podrían atribuirse a las 200.000 personas que se habían metido en una ciudad compuesta por la mitad de ese número. Localizado dentro de la cortina de hierro, Black Flow se convirtió en un centro importante durante las primeras fases de la sangrienta batalla, ya que grandes grupos de mercenarios y cazadores hicieron de esta ciudad su base de suministro de primera línea. Cuando los ejércitos Organizados llegaron durante las etapas posteriores, los residentes de las ciudades y pueblos de los alrededores no tuvieron más remedio que acudir a la ciudad en busca de un puerto seguro. Black Flor había ganado bastante reputación después de las batallas de expansión y defensa de asedio de Song Xing. Al final, no hubo más razas oscuras dispuestas a desperdiciar sus vidas aquí, y esto aumentó el número de personas que buscaban refugio en la ciudad de Black Flow. De este modo, toda clase de comerciantes ambulantes se sentían atraídos por la ciudad, y el mercado aquí se hacía aún más próspero. Por alguna razón, Son Sinin casi no rechazó a nadie, todos los que estaban dispuestos a pagar impuestos podían ingresar a la ciudad. Afortunadamente, había hecho abundantes preparativos y se había abastecido de una gran cantidad de granos. De lo contrario, hubiera sido bastante difícil durar hasta el último tramo de la sangrienta batalla. Había artesanos trabajando por todas partes de las murallas de la ciudad cuando llegó Kianye. No solo repararon y reforzaron las paredes, sino que también levantaron dos plataformas de cañones lo suficientemente grandes para sostener los cañones de la fortaleza. Todos los cañones de la fortaleza original en Black Flow habían sido modificados por Nangong Xiaoliao, permitiendo que el cañón de fuego cubriera todos los lados de la ciudad. Ahora, con la adición de dos de esos cañones, las defensas de la ciudad aumentarán considerablemente. Si ese demonio Visconde Lutero fuera a atacar nuevamente en este momento, su ejército probablemente sufriría grandes pérdidas bajo el bombardeo de estos cañones de fortaleza. Mientras Qian Ye conducía hacia la ciudad, descubrió que los guardias de la ciudad no eran descuidados en absoluto. Lo detuvieron de acuerdo. 
Con las reglas, a pesar de las insignias del ejército imperial regular en su vehículo, y solo lo dejaron pasar después de ver claramente que era Kianje en el asiento del conductor. Las calles de Black Flow City eran clamorosas. Son Sinin había atraído a decenas de empresas comerciales en aquel entonces, y hasta el momento, toda la ciudad era una alineación deslumbrante de carteles. El número de grandes empresas comerciales había aumentado en varias veces. Solo en la calle principal, había media docena de fachadas de tiendas que se estaban renovando y que pronto abrirían sus puertas. La ley y el orden estaban bien mantenidos a pesar de la vivacidad. Todos, ya sean los cazadores de mercenarios desenfrenados o los arrogantes descendientes aristocráticos, revelarían expresiones reverentes al ver las patrullas de la llama oscura, nadie se atrevió a enfrentarse con ellos. Este fue el fruto de los esfuerzos de Song Xin. El séptimo joven noble. Había frenado todos los disturbios con un puño de hierro durante la sangrienta batalla e incluso había decapitado a varios miembros de la familia Nangon. Hacia el final, nadie se atrevió a arriesgar sus vidas para poner a prueba sus métodos. Aunque la mayoría de los asentamientos humanos en el exterior habían sido destruidos, Black Flow ya no podía considerarse una sola ciudad. El Imperio y Avernict estaban empatados en la sangrienta batalla, pero las cosas en la región de Black Flow no eran lo mismo. Son sin había ganado todas las batallas durante la fase inicial, mientras que Kianje arrasó varias zonas de guerra de la Nación Oscura más tarde. En este punto, nadie del lado de Avernict estaba dispuesto a venir a esta área. Mientras tanto, la mayor parte del territorio del Conde Stuka adyacente al frente de guerra Black Flow ya había caído en manos de Dark Flame, incluso el castillo del Conde de Arachne había sido ocupado. Solo les quedaban tres territorios Visconde, y cada uno de ellos estaba separado del otro. Estos territorios solo podían mantener su soberanía porque Dark Flame se había estirado demasiado y no había suficiente poder militar para gastar en estas tierras. Al ver los carteles de reclutamiento colocados a cada lado de la carretera principal, Kianye sabía que las ambiciones de Song Xining no habían llegado a su fin. De lo contrario, ¿por qué tendría que reclutar tan urgentemente después de que la guerra hubiera terminado? Dark. Flame no tendría parte en la próxima batalla del imperio, ya que se llevaría a cabo en la masa flotante. Ni Kianye ni Song Xining tenían el dinero para transportar a los soldados de la llama oscura con el valor de las tres divisiones. Toda la ciudad se había convertido más o menos en un gran sitio de construcción, pero la sede seguía siendo la misma. Kianye dobló una calle y vio los majestuosos edificios de Dark Flame a la vista. Sin embargo, no se dirigió en esa dirección y en su lugar condujo directamente a casa. Hubo algunos cambios en el patio en comparación con la última vez. Lo más llamativo fue la aparición de un gran árbol cuyas hojas habían cubierto la mayor parte del patio, produciendo un ambiente excepcionalmente tranquilo. Nigitella estaba sentada en el patio con un libro en la mano y un plato de frutas a su lado. Nigitella levantó la vista con una sonrisa cuando Kianye se sentó a la mesa. ¿Has vuelto? Sí, estoy en casa. Nigitella se rió. Es bueno tenerte de vuelta, voy a hacer la cena. Kianye respondió apresuradamente. Es mejor que lo haga. Nigitelle miró con furia a Kianye y resopló. Sin embargo, al final siguió a Kianye en la cocina. Esta mujer vampiro estaba sorprendentemente sin talento en la cocina. Incluso con los mismos ingredientes y métodos, las cosas que hizo fueron simplemente diferentes. Kianye ya había dejado de enseñarle ya que ninguna cantidad de práctica parecía efectiva. Lo haría. Él solo mientras tuviera tiempo. Kianye preguntó mientras clasificaba los ingredientes, ¿por qué hay un nuevo árbol en el patio? Kianye había desarrollado cierta sospecha hacia las hojas debido a la creciente habilidad de Song Xining con el arte de las 3.000 hojas voladoras. Siempre sentiría numerosos ojos merodeando entre las ramas. Nigitelle respondió con indiferencia. Yo un noble Song Xining le pidió a alguien que lo trajera, diciendo que ayudaría a bloquear el sol y limpiar el aire. Entonces, acabo de hacer que alguien lo plante en el patio. Kianye se sorprendió. Xining lo envió. Sí, ¿qué hay con eso? Kianye preguntó alarmada. 
¿Sentiste algo fuera estos días? Nikiteye pensó seriamente pero luego sacudió la cabeza. No. Entonces, ¿sentiste como si alguien ti estuviera mirando en la oscuridad cuando saliste? Esta vez, Nikiteye, dijo asintiendo con la cabeza. Sí. Kianji apretó los dientes y rugió furiosamente. Parece que el mocoso está buscando una paliza. Nikiteye parecía confundido. ¿De qué estás hablando? Kianji sintió que algo no estaba bien, así que preguntó con mayor detalle. ¿Quién te está mirando? Nikiteye respondió sin pensar, Nangong Xiao Miao. Uno. ¿Ah? ¿Es ella? Esta respuesta sorprendió a Kianji. Sí, ha venido a mirarme varias veces, pero no le presté atención. Una noche, incluso se coló en mi habitación. Esto, Kianye no sabía qué decir. Nangong Xiao Niao fue un genio en matrices de origen, pero más o menos un klutz en otros asuntos. Yo tampoco sé lo que ella quería. No le presté atención y solo la observé en silencio. Pero, Nikiteye no pudo evitar sonreír, ella realmente quería entrar por la pequeña ventana de ventilación. Se las arregló para apretar la mitad de su cuerpo, pero se quedó atascada a medio camino. En este punto, Kianye recordó el enorme cofre de Nangong Xiao Miao. La escalada a través de la escotilla de hecho iba a ser difícil con tal figura. ¿Entonces? Kianye preguntó con curiosidad. Nikiteye miró a Kianye con una sonrisa espuria y dijo. Por supuesto, tuve que ayudarla a bajar. Fue una tarea bastante difícil. Incluso, presionó tres botones en el proceso. Kianye sintió una premonición alarmante en su cabeza. ¿Por qué eran exactamente tres botones? Pero Kianye había experimentado numerosas crisis a lo largo de esta vida. Su expresión no cambió en lo más mínimo cuando preguntó. Oh, ¿entonces qué? Nada. Ella no diría nada sin importar lo que yo preguntara. Su rostro era tan rojo que incluso yo quería darle un mordisco. De hecho, este era el temperamento de Nangong Xiao Miao. Pensando en su angustia en ese momento, ya era bastante afortunado que no se desmayara. Al principio, Kianye pensó que este tema terminaría aquí. Sabía que Nangong Xiao Miao no podía causar un gran alboroto. Con su temperamento, solo sería acosada después de aterrizar en las manos de Nigiteye. En cuanto a lo que hizo Nigiteye después de eso, si le había enseñado una lección a la niña o si la había dejado ir, a Kianje no le importaba ni quería saber. Casi todos los altos mandos de Dark Flame sabían que Nangong Xiao Niao estaba enamorado de Kianje, y cuanto menos se mencionaran tales asuntos, mejor. Pero Nigiteye no había terminado todavía. Esa ventana era muy pequeña y su piel se rasguñó accidentalmente cuando la estaba ayudando a bajar. Ahora que lo pienso, el olor de su sangre es algo inusual. Kianye no pudo evitar sentirse ansiosa. Tocó el cabello negro de Nigiteye y le preguntó, ¿Sientes sed? Nigiteye lo fulminó con la mirada y dijo en tono de resentimiento, ¿Crees que soy una de esas con sangre impura? Aquellos que han... Despertado un linaje primogenitor nunca sentirán sed. Aparte de las ceremonias importantes, tampoco bebemos sangre. La sangre sin poder de origen no sirve para nada, no importa cuánto bebamos, y el sabor tampoco es bueno. Kianye suspiró aliviada. Aunque había llegado a conocer algunas de estas cosas de la herencia del río de sangre, todavía estaba algo preocupado por Nigiteye. Solo se sintió aliviado después de escucharle a decir todo esto en persona. No era imposible, incluso si Nigteye necesitaba beber sangre. No faltaban bandidos y ladrones en el continente Evernit, así como cautivos y prisioneros condenados a muerte. Sin embargo, como Kianye lo vio, esas criaturas poderosas como bestias mutantes, hombres lobo y aracne pudieron proporcionar una mayor cantidad de sangre de esencia en comparación con los humanos. Además, su sangre contenía más poder de origen de alta calidad. Era solo que las razas inteligentes poseían una cierta cosa llamada creencia. Se había arraigado en el corazón desde la juventud y prácticamente se convirtió en parte de la vida. Quien ya había mencionado indirectamente que podía encontrar una manera de obtener sangre de esencia de hombres y lobo, aracneo bestias poderosas. 
para su sorpresa, Migitelle reaccionó ferozmente y casi se cayó con Kianji. Para ella, estar manchado por la sangre del hombre lobo era como una gran humillación. Al ver la reacción de Migtelle, Kianye tomó la sabia decisión de evitar este asunto. Más tarde, se fue a tomar parte en la guerra. Ahora que se habían reunido, recordó que Migtelle no había absorbido la sangre de la esencia durante bastante tiempo. Kianye todavía estaba un poco preocupada a pesar de que no sentía sed de sangre fresca. Las razas oscuras tenían sus propios métodos de cultivo, pero el saqueo era la forma más rápida de progresar, esto era especialmente cierto para los vampiros y las aragni. Comparativamente, el demonio se parecía a los humanos en que el cultivo era más importante que la caza. Kianye le hizo varias preguntas y solo se sintió aliviada después de confirmar que estaría bien por el momento. En este momento, Migitelle dijo. Ese Nangong Xiaoniao es un poco extraño, hay que tener cuidado. Capítulo 99. Mucho en la vida. ¿Por qué es eso? Kianye estaba desconcertada. Como él lo vio, no era fácil encontrar una criatura más inofensiva que este tipo torpe. Recogí el olor de un vampiro antiguo en su sangre. Aunque muy débil. Definitivamente tiene una antigua línea de sangre de vampiros. ¿Qué? ¿En serio? Kianye se sorprendió. No podría haber estado equivocado. Migitelle estaba serio. La expresión de Kianye se hundió cuando se quedó en silencio. Nangon Xiaoniao nació en la familia Nangon, y sus ancestros también fueron descendientes directos. ¿Cómo pudo haber aparecido una línea de sangre de vampiro? Estaba bien si su línea de sangre era delgada, pero ese no era el caso, después de todo, había una posibilidad de que ella pudiera despertar. Para entonces, Nangon Xiaoniao se convertiría gradualmente en un vampiro. Después de todo, las líneas de sangre humanas eran inherentemente más débiles y, por lo general, se enfrentarían a la derrota en tal lucha. Kian ya había estado luchando con los vampiros durante diez y tantos años. También habían pasado varios años desde que él mismo había obtenido energía sanguínea, se podía decir que era extremadamente claro sobre su poder. Al pensar en esto, su corazón fue una vez más arrojado al caos. Un humano con sangre de vampiro mezclado como Nangong Xiaoliao sería condenado a muerte inmediatamente después de ser descubierto. Pero la niña siempre le había dado todo por Black Flow City. Si no fuera... Por ella, Son Sinning podría no haber tenido un tiempo tan fácil defendiendo la ciudad. Además, era más que probable que ella ignorara su propia condición. En tales circunstancias, ¿cómo la trataría Kianje de acuerdo con la ley? Desde una perspectiva diferente, el propio Kianje poseía energía sanguínea e incluso había formado un núcleo sanguíneo. Además, tenía un primo de vampiros a su lado y la princesa del clan Monroe. Migitelle lo miró en silencio. Nadie sabía lo que estaba pensando. Kianye suspiró. ¿Quién más sabe de esto? Migitelle negó con la cabeza. Probablemente nadie más. Kianye suspiró aliviada y asintió. Eso es bueno. No le digas a nadie más. Un poco de deleite apareció en los ojos del primo. Sin embargo, no. Permitió que Kianye lo notara y simplemente asintió en respuesta. Pero los ojos de Kianje permanecieron fijos en un ceño fruncido. Una línea de sangre de vampiro era un peligro letal independientemente de su grosor. Afortunadamente, parecía que su línea de sangre era extremadamente delgada, de lo contrario Kianje debería haberlo sentido durante su largo periodo de interacción. Migitelle dudó un momento y dijo, Kianje, el asunto de Xiaoniao no es tan simple. Sentí un poco de aura primogenitor de ella. ¿Qué? Kianye se sorprendió. Este asombro fue incluso mayor que cuando fue informado de la línea de sangre de los vampiros de Xiaomiao. Cualquier asunto o persona relacionada con un primogenitor solo podría significar grandes problemas. Kianye se calmó y preguntó. ¿Sabes qué primogenitor? Migitelle asintió. Es nuestro primogenitor del clan Monroe, el monarca Andruil de Alas Negras. Aunque el aura en la sangre de Xiaoniao es extremadamente delgada, estoy seguro de que no estoy equivocado. Andruil. Nangon. Un relámpago atravesó la mente de Kianye. De. 
repente recordó que Andrew y la había querido que él encontrara al descendiente de Nangon Yukin cuando obtuvo la herencia del monarca. En ese entonces, Qian ya había investigado la historia de la familia Nangon, pero no encontró a nadie con el nombre de Nangon Yukin. Después, Qian Ye le pidió ayuda a Song Xin, pero este último también regresó con las manos vacías. Por lo tanto, Qian Ye llegó a la conclusión de que esta persona no estaba relacionada con la familia Nangon, o que ella era alguien de una rama muy distante. La familia Nangon había existido durante muchas generaciones y tenía cientos de miles de descendientes de ramas. ¿Cómo iba a encontrarla entre ellos? Como tal, Qian Ye prestó poca atención a este asunto más adelante. Naturalmente encontraría rastros de ella si estuviera destinado a hacerlo. Pero nunca había esperado que ella estuviera relacionada con Nangong Xiao Miao. Qian Ye reflexionó durante un largo rato. Al final, sintió que necesitaba hablar con Nangong Xiao Miao sobre este asunto. Como tal, le explicó sus intenciones a Nigiteye y se fue a llamar a la joven. Nangong Xiao Niao estaba en su taller cuando Qian Ye la encontró, totalmente centrada en la instalación de una intrincada pieza de maquinaria. Había docenas de partes alrededor de ella a pesar de que el componente ensamblado era incluso más pequeño que un pulgar. Qian Ye sacó a Nangong Xiao Niao de su trance con tos. Qian Ye, estás de vuelta, tartamudeo Nangong Xiao Niao. Ella ya, estaba ansiosa después de ver a Qian Ye. ¿En qué estás trabajando? Qian Ye no tenía prisa por ponerse a trabajar ya que este asunto era demasiado importante. Tenía miedo de que la niña no pudiera aceptarlo de repente. Estoy instalando un núcleo de control. Puede integrar muchas operaciones y disminuirá considerablemente el tiempo de preparación para los cañones del bastión. Nangong Xiao Niao recuperó rápidamente la normalidad al mencionar su profesión. Incluso Qian Ye, que solo tenía un conocimiento superficial de estas cosas, podía decir cuán complejo era el componente en su mano. No está mal. Qian Ye ofreció su sincero elogio. Ah, te gracias. Nangong Xiao Niao estaba, de nuevo, sin palabras. Qian Ye se sentó en Nangong Xiao Niao y dijo lentamente. Xiao Niao, tengo algo importante que decirte. Se trata de usted y la hermana Nigteye. Ya lo sé. No necesitas decirme más. Gritó Nangong Xiao Liao, casi como ese y estuviera expresando sus sentimientos. Luego bajó la cabeza y se negó a mirar a Qian Ye. Qian Ye se sobresaltó. Luego dijo con un suspiro. No se trata de eso. Es sobre ti. Yo. ¿Qué me pasa? Nangong Xiao Liao se sorprendió. Qian Ye dudó por un tiempo, pero finalmente decidió llegar al punto. Xiao Liao, ¿tienes una línea de sangre de vampiros? Nangong Xiao Niao tembló por todas partes antes de levantarse gradualmente para encontrarse con la mirada de Qian Ye. En este momento, ella estaba inesperadamente tranquila. Así que ya lo, ¿sabes? ¿Es por eso que no te gustó? Esto no tiene nada que ver con gustarte o no. Así que parece que ya lo sabes. Nangong Xiao Niao asintió. En realidad, este asunto no es un secreto en la familia Nangon. Mi familia no se habría deteriorado a tal estado si no fuera por esto. En este punto, Nangong Xiao Niao reveló una sonrisa sombría y dijo. Como ya sabes, ¿estás planeando matarme o alejarme? Tampoco. Qian Ye negó con la cabeza. Hay una mujer llamada. Nangon Yukin en tu ascendencia. Jadeon Angon Xiao Miao. ¿Cómo lo supiste? Qian Ye sabía que había adivinado correctamente después de ver la reacción de Xiao Miao. Fue solo que Nangon Xiao Miao también nació de la rama principal de la familia Nangon. ¿Por qué entonces no podía buscar los datos de Nangon Yukin? Nangon Xiao Miao logró calmarse momentos después. A partir de. Entonces, ella no le ocultó nada a Qian Ye y le contó todo lo que le pidió. Nangon Yukin fue un genio de la generación más joven durante su infancia. La familia Nangon, durante ese periodo, era solo una familia aristocrática de rango medio. Su poder e influencia en ese entonces estaban muy lejos de ser de hoy, pero el clan Lord Nangon Kangai, el abuelo de Nangon Yukin, era un hombre de grandes ambiciones. 
A pesar de su corta edad, Nangon Yuki no solo tenía talento en el camino marcial, sino que también era extremadamente hermosa. Como tal, Nangon Kangai tuvo la idea de casarse con ella en la familia imperial. Era solo que Nangon Yukin salió a experimentar el mundo cuando ella tenía 15 años y desapareció después, ni siquiera los expertos del clan que la acompañaban estaban por ninguna parte. La familia Nangon había utilizado todo lo que estaba a su disposición para buscarla, pero al final no obtuvo ningún resultado. Nangon Yukin no hizo contacto durante muchos años. ¿Cuándo? Regresó a la familia muchos años después, ya había dos niños a su lado. Este asunto fue una gran humillación para la familia Nangon, pero Nangon Yukin se negó a revelar al padre sin importar cómo fue interrogada. Nangon Kangai, en su ira, estaba preparado para matar a los dos niños. Justo cuando estaba a punto de actuar, descubrió que los dos niños tenían un gran talento y poseían poderosas líneas de sangre de vampiros. Esto puso a Nangon Kangai en una posición difícil. Al final, sin embargo, decidió dejarlos vivir. Los encarceló en un terreno prohibido y los estudió. Nangon Yukin también fue capturado, y se emitió una orden de mordaza en todo el clan. A nadie se le permitió hablar sobre asuntos relacionados con ella. Diez años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Nangon Yukin había sido más o menos olvidada, y sus hijos habían crecido. Con el tiempo, comenzaron a producir descendientes bajo el control de la familia. Sin embargo, la línea de sangre de los vampiros se fue haciendo cada vez más delgada con cada generación hasta que casi desapareció por la tercera. Nangon Kanga ya había llegado al final de su vida en ese momento. Como tal, liberó a la descendencia de los dos niños y los colocó bajo el cuidado de una familia de rama distante, hasta los tiempos actuales. Mi antepasado es el hermano mayor de los dos niños. Soy el único que queda de mi generación. Solo en este punto, Qianye entendió por qué no pudo encontrar ninguna información sobre Nangon Yukin en los documentos de la familia Nangon. Resultó que habían borrado todo rastro de ella desde... Hacía mucho tiempo y la habían tratado como fallecida. Sin embargo, algo en las palabras de Nangon Xiaoniao llamó la atención de Qianye. ¿Qué investigación estaba haciendo Nangon Kangai? Nangon Xiaoniao apretó los dientes y dijo. Quería encontrar una manera de combinar humanos y vampiros. Qianye estaba asombrada. Los trals de sangre eran el tipo de combinación más común, mientras que el otro era recibir el abrazo. La línea de sangre de los vampiros tenía la ventaja en ambos y eventualmente se asimilaría a la humana. Justo como Andruil le había dicho a Kianye en aquel entonces, la creciente línea de sangre del primogenitor, tarde o temprano, devoraría su genealogía humana. Actualmente, Kianye tenía una comprensión aproximada de la razón detrás de esto. Era porque el poder de la línea de sangre del vampiro estaba muy por encima de la contraparte humana. Un humano podría ser capaz de mantener su inteligencia después de obtener una gota de sangre de la esencia a través del abrazo, pero al final se convertiría en un vampiro. Está loco. Nangon Xiaoniao negó con la cabeza. No, no lo es. Lo que quería no era guerreros poderosos sino la vida de los vampiros. La expresión de Qianye se volvió extraña. ¿Quería la inmortalidad? Incluso los duques no podían permanecer inmortales. La última parte de la larga vida de un vampiro se gastó principalmente en hibernación. Sí, no contaban los años pasados en hibernación, su vida útil no era mucho más larga que la de la aracne y los hombres lobo. No había escasez de personas que buscaban extender su vida utilizando líneas de sangre de vampiros. Nangon Kangai definitivamente no fue el primero, ni él sería el último. Mirando hacia atrás en la historia, parece que su táctica inevitablemente fracasó al final. Los dos hijos de Nangon Yukin fueron capaces de retener su ego a pesar de poseer una línea de sangre de vampiro. De un vistazo, parecía una fusión perfecta de la línea de sangre, pero desafortunadamente, estos niños no vivían más que los humanos normales, y su línea de sangre de vampiro también se hacía más y más delgada en sus descendientes. Todas las señales indicaban el hecho de que el poder de la línea de sangre de su padre no era fuerte. Tal vez él era solo un vampiro de bajo rango. 
pero Kianye se sintió inexplicablemente extraño después de escuchar esto. Si la línea de sangre del monarca Andruil de alas negras no era poderosa, entonces ¿cuántas otras líneas de sangre eran poderosas? Capítulo 100. Juegos. Era solo que había pasado demasiado tiempo. La verdad se había desvanecido en el río del tiempo, para nunca volver a surgir. Para Kianye, Nangong Xiaoniao era el descendiente de Nangong Yukin, y eso era suficiente. Finalmente pudo completar la petición del monarca de alas negras. Xiaoliao, estas cosas son para ti. Con eso, sacó dos cajas y las puso sobre la mesa. Son estos regalos para mí. Nangong Xiaoniao abrió la primera caja y gritó con sorpresa. Arma de séptimo grado. Los regalos que Andruil había dejado en Nangon Yukin eran naturalmente los mejores artículos del grado. En términos de calidad individual, estuvo a la altura del firmamento azul de Sao Hundu. Sin embargo, el arma era demasiado avanzada para Nangon Xiao Miao. Un novato como ella que ni siquiera era un campeón no tenía manera de usarlo. Sin mencionar su uso para matar a sus enemigos, un solo disparo podría agotar todo su poder de origen y dejarla con heridas. Nangong Xiaoliao, como alguien del escorpión rojo, entendió este principio bastante bien. Por lo tanto, se sintió bastante incómoda después de la sorpresa inicial y deleite. Poseer una gran arma, pero no poder usarla, fue la experiencia más dolorosa para todos los soldados. Luego abrió la segunda caja y encontró dos dagas de grado 6 adentro. Ya podía decir, por el resplandor que fluía de la matriz de origen en las cuchillas, que eran buenas armas. Desafortunadamente, sin embargo, el nivel de Nangong Xiaoniao todavía era demasiado bajo para hacer uso de ellos. No te apresures, hay más. Qian Ye evitó explicar la fuente de estos artículos o si Nangong Xiaoniao podría usarlos. Colocó dos cajas metálicas más sobre la mesa. Se podría decir, a simple vista, que estaban hechos de materiales de alta calidad. Las manos de Nangong Xiaoniao temblaron cuando abrió las cajas. Ella jadeó suavemente una vez más después de ver el contenido. Como personaje de nivel genio en el campo de las máquinas, ella podía ver naturalmente cuán especial era la fabricación de las balas de mitril. Además, muy probablemente fueron diseñados para el cañón de séptimo grado. Si pudiera estudiarlos en detalle, sus propias habilidades para construir armas de fuego darían un gran paso adelante. Además, había una caja llena de mitril líquido. Tal producto podría utilizarse para el trueque en el mercado de materiales de alta gama, y solo su valor era suficiente para comprar Dark Flammy. Nangong Xianyao. Estaba muy familiarizado con los precios del mercado e inmediatamente convirtió el valor en componentes de matriz de origen mecánicos y de alto grado. El total fue suficiente para construir un rifle de francotirador de grado 8, incluso con un poco de desperdicio incluido. Entre las pistolas de origen en el mismo nivel, aquellas con un marco más grande naturalmente consumirían más materiales. Solo una. Ametralladora consumiría más materiales que un rifle de francotirador. Pero las ametralladoras eran extremadamente raras entre las armas de fuego de origen, y la razón era simple. No muchas personas tenían suficiente poder de origen para disparar una ametralladora de origen. Nangong Xiaoniao miró hacia arriba. ¿Quieres que te haga un arma de octavo grado? ¿Grado 8? Por supuesto no. Estas cosas son todas para ti. Incluso si puedes construir un arma de grado 8, será para que la uses. Para M. Yo, la pequeña boca de Nangon décimo Yaonía se abrió. Ella simplemente no sabía qué decir. Es tuyo, subrayó Kianye. Pero, sin peros. Estas cosas te pertenecen, no pienses en nada más. Kianye había considerado todo antes de venir a ver a Nangon Xiaomiao. Al. Final, sintió que era mejor no decirle el origen de estos artículos. La identidad del monarca de alas negras era demasiado sensible. Ya sea, en la facción Evernicto en el lado de Daibreak, fue suficiente para atraer la atención de los personajes principales. El actual Nangon, Xiaoniao apenas podía mantenerse a salvo, y Qianye tampoco tenía el poder para protegerla. 
Nangong Xiaoniao siempre había escuchado a Qianye obedientemente, y esta vez no fue la excepción. Qianye reflexionó un rato antes de recordarle. No dejes que nadie vea. Estas cosas. Si necesita intercambiarlos por materiales, solicite a Songu que lo haga a través de canales separados. Qianye solo se sintió aliviado después de que Nangong Xiaoniao estuviera de acuerdo. Actualmente se encontraba en Black Flow, una región que era más o menos el territorio privado de Qianye, incluso el ejército expedicionario tenía que mantener sus órdenes con moderación. Siguiendo el minucioso desarrollo de Song Xinim, Dark Flame también se convirtió en la fuerza más grande en el condado de Trinity River. Cualquier persona que desee extender su alcance dentro del área tendría que calcular sus pérdidas primero. Kianye todavía sentía un poco de preocupación antes de irse. Alguno de los miembros de Red Escorpión o la familia Nangon y alguna vez mencionó tu vida y tu línea de sangre. No, ¿por qué? Nangon Xiaoniao estaba desconcertado. Ya veo, eso es bueno. No es nada. Kianye le dio algunas advertencias más antes de regresar a casa. Pero algo seguía pesando en su mente, y ni siquiera tenía mucho apetito para la cena. Migitelle observó todo esto y preguntó. ¿Hay algo en tu mente? Kianye asintió. Tengo la sensación de que este asunto no es tan simple como parece. Por ejemplo, ¿por qué Nangon Yuambo actuó de esa manera a pesar de su estado, y por qué las personas que están detrás de Red Escorpión la trataron tan favorablemente? Además, su talento en máquinas y matrices de origen es tan aterrador que casi no se puede usar el sentido común para explicarlo. Migitelle dijo con una sonrisa. Lo estás pensando demasiado. La línea de sangre de Xiaoniao es tan delgada que solo yo puedo descubrirla. Has interactuado con ella durante tanto tiempo, pero tampoco lo descubriste. Además, la línea de sangre de Blackwing Head Monarch no se trata solo de poder. Puede haber innumerables variaciones. Por ejemplo, la capacidad de ocultación de la línea de sangre debería aparecer más o menos en ella. También estaba herido y sangrando cuando te conocí en ese entonces, pero no te diste cuenta de que era un vampiro. Espero que ese sea el caso. Kianye suspiró, pero todavía había una sombra en su corazón. El tiempo de Kianye en Black Flow City fue corto. Según la información de Song Xinim, el imperio estaba movilizando secretamente soldados de los cuerpos de élite, los clanes principales y la aristocracia de alto rango. En poco tiempo, este impulso se extendería a las familias aristocráticas de rango medio y bajo, y después de lo cual, se convertiría en un movimiento sin cuartel. Aunque los méritos de Qianye de las muchas batallas no fueron suficientes para obtener un rango noble, su rango militar ya había alcanzado el nivel general de brigada. Sería notificado con el segundo lote, a más tardar. Por lo tanto, tendría que aprovechar el momento para pasar más tiempo con Migitelle, así como para reformar Dark Flame, capacitar al personal y establecer defensas. La región defensiva de Black Flow City se había expandido casi 10 veces hacia el oeste, agregando un área más o menos del tamaño de un condado a su territorio. Esta tierra contenía una geografía compleja y entornos inhóspitos en los que se ocultaba un buen número de tribus de raza oscura, esto incluía la tribu de Visconde Brudo del Hombre Lobo. Aunque los hombres lobos se habían sometido a Kianye, todavía no podían aparecer abiertamente en territorio humano. De lo contrario, los cazadores y los mercenarios se arremolinaban como tiburones tirados a la sangre. La parte problemática fue que la mayor parte de esta tierra pertenecía al conde de Arachne Stuka. Esto también significaba que había muy pocos humanos viviendo aquí, aparte de los esclavos y el ganado. Pero también hubo ventajas en esto. Las vetas minerales aquí podrían considerarse bastante abundantes, y también parecía haber otros recursos no descubiertos. Según la proyección de Sao Yuin, aquí había una valiosa veta de cristal de hierro. Sin embargo, la guerra acababa de terminar en la región. Lo que Kianye necesitaba hacer más en este momento era consolidar las defensas de la tierra. Necesitaba fortalecer los puntos estratégicos que Song Xinim había encontrado y las tropas de la guarnición allí. Solo entonces sería capaz de digerir la expansión de la zona de guerra. No tenía más remedio que hacer retroceder las operaciones mineras. Dark Flame 
había contribuido enormemente durante este periodo, y las recompensas del imperio solo fueron suficientes para durarlas el próximo año. Como la base de operaciones de la región, Black Flow City también necesitaba expandirse. Este fue el fuerte de Song Xin. Había dejado planes detallados para la expansión de la ciudad antes de regresar al imperio. Este plan ampliaría el área de la ciudad al doble y acomodaría hasta 200.000 residentes. El sistema de defensa fue diseñado personalmente por Nangong Xiaomiao. Había renunciado al método tradicional de luchar desde las paredes en favor de un sistema altamente móvil que consistía en una poderosa potencia de fuego defensiva centrada alrededor de los cañones de la fortaleza. Realmente no había necesidad de exponer las ventajas de este sistema. Era solo que los contras también eran bastante evidentes. El costo. La poderosa potencia de fuego motorizada requería mucho dinero tanto para la instalación como para el mantenimiento. Tal presupuesto era simplemente imposible para las divisiones ordinarias del ejército expedicionario. Hubo un dicho popular en el ejército expedicionario que decía, los proyectiles de cañón cuestan más que las vidas humanas. Black Flow solo pudo mantener un sistema tan extravagante con el apoyo del grupo Ningyuan de Song Xinim y las recompensas militares obtenidas por Qianye. Pero, por supuesto, había dos lados en todo. El gran presupuesto militar también trajo un beneficio inesperado para la ciudad. Los mercenarios y cazadores siempre habían tenido ojos agudos, y muchos de ellos movieron intencionalmente sus bases a la ciudad de Black Flow después de ver las defensas aquí. Esa fue también la razón por la cual la ciudad se estaba volviendo más próspera cada día, y con ella, los cofres de Dark Flammy. Estos mercenarios y cazadores fueron excepcionalmente desenfrenados en sus gastos ya que no tenían idea de dónde morirían mañana. Con todo, la actual ciudad de Black Flow ya se estaba desarrollando vigorosamente a pesar de las cicatrices dejadas por la guerra. Algunos de los antiguos residentes de Evernick Continent ya estaban comparando a Black Flow con la antigua ciudad de Dark Blood. Un nuevo Black Flow aparecería frente a Qianye en poco tiempo, pero probablemente estaría en otro campo de batalla en ese momento. Aparte del desarrollo normal, Qianye también descubrió algunos arreglos especiales que Song Xinin había dejado atrás. Este séptimo joven maestro había reunido al más experimentado de los seguidores a largo plazo de Qianye, incluidos Duanao, Lil Seven y Lil Nine, para formar un equipo que casi podría describirse como extravagante. Esta escuadra no era muy grande, pero definitivamente estaba bien equipada. Además, su poder de combate era incluso mayor que el del ejército regular imperial. Son Sinning incluso había preparado dos aeronaves para ellos. Aunque un poco viejas, las embarcaciones aún eran capaces de transportar esta unidad cientos de kilómetros en un día. Tal grupo era similar al cuerpo de élite del sistema del ejército imperial. Qian Ye siempre había sido desconcertado por sus usos. Al menos en la fase actual, era más importante digerir la expansión 10 veces mayor de la Tierra en la región de Black Flow. Qian Ye sabía que era muy inferior a Song Xinning en términos de entrenamiento de soldados. Este último debe haber tenido otras intenciones. Como tal, no hizo más preguntas después de observar su nombre y lista de equipos. Los siguientes dos días pasaron de una manera ocupada pero simple. Solo después de tomar Dark Flame y Black Flow City, Kianye se dio cuenta de que el negocio de la banda de mercenarios que él creía que era tan molesto, ni siquiera era digno de mención. En la actualidad, la pila de documentos que se entregan a su escritorio cada día asciende a cientos. Solo mirando a través de ellos solo tomó una buena parte de su tiempo, para no hablar de tomar decisiones. Kianye ya se sentía bastante angustiada después de unos pocos días. También estaba lleno de admiración por Song Xinim, quien podía manejar todas estas cosas de una manera ordenada. Solo había una cosa que no entendía del todo. Este séptimo joven maestro no había sacrificado su tiempo con las mujeres y hasta se lo veía escribir o dibujar de vez en cuando. ¿Cómo, entonces, logró terminar todos estos detalles? Capítulo 101 Nuevas batallas. Afortunadamente, Son Sinin también había establecido un sistema de gestión eficiente. 
Son Hu y Duanao eran adeptos en asuntos generales. Los que habían estado siguiendo a Qianye como Lil Seven, Lil Nine, y las plantas de semillero como los hermanos Wu Shijing también estaban madurando cada día, tenían un perfecto dominio de sus deberes. Todo esto salvó a Qianye de demasiada vergüenza. Los días de paz no duraron mucho. Pronto llegó un emisario imperial. Para entregar el aviso de reclutamiento. El nombre de Qianye no estaba en el registro del departamento militar ya que todavía estaba registrado en el sistema del ejército expedicionario y no se había unido oficialmente al ejército privado del clan Zhao. Como tal, la orden de reclutamiento fue de tipo voluntario. El reclutamiento ofrecía un buen grado de libertad. Si Qianye decidiera ir, tendría la libertad de elegir una zona de guerra para luchar. También. Se le permitiría unirse a cualquiera de los principales cuerpos del ejército, o unirse a un ejército privado aristocrático para luchar. En su nombre. Actualmente, la geografía de la masa de tierra vacía había sido más o menos determinada y dividida en siete zonas de guerra. Además, estas áreas estaban actualmente desocupadas. Según la tradición imperial, un tercio de toda la tierra conquistada y mantenida hasta el final de la guerra se convertiría en propiedad del pionero. Un territorio nuevo y vacío era una perspectiva muy atractiva para cualquier familia aristocrática. Uno tenía que saber que la apertura de un nuevo territorio estaba en la cima de las contribuciones militares. Hacia el final de esta guerra, podrían surgir nuevas familias aristocráticas, las familias terratenientes podrían ser promovidas a la aristocracia, e incluso podría surgir un clan importante. Para aquellos con ambiciones, esta masa de tierra vacía de siete provincias era una escalera al cielo. Qianye ya estaba bien preparado cuando recibió la orden de reclutamiento. Ya había hecho amplios preparativos en Black Flow City y no tenía nada de qué preocuparse. Como tal, abordó una aeronave militar con el emisario esa misma noche. La aeronave no viajó directamente hacia el territorio imperial. Hizo varias paradas y desvíos para recoger a otras personas en Evernick Continent antes de dirigirse al vacío. Había siete pasajeros en la aeronave, incluido Kianye, cada uno de ellos con auras profundas. Estas personas también habían recibido órdenes de reclutamiento similares ya que no pertenecían a ningún clan aristocrático o cuerpo de ejército regular. Según informes, dos de ellos pertenecían al ejército expedicionario, pero Qianye nunca había oído hablar de sus nombres. Incluso sus zonas de guerra guarnecidas sonaban poco familiares. La atmósfera dentro de la aeronave era sombría, no muy diferente de la calma antes de la tormenta. Nadie en la cabina intercambiaba bromas y solo se escudriñaban mutuamente de vez en cuando. No podía verse en la cara de Qianye, pero Qianye estaba secretamente alerta desde que entró por las puertas de la cabina. Podía oler, de estas personas, un aura similar a la suya, era el fuerte olor a matanza. En realidad había un campeón de rango 15 entre ellos. Solo en términos de nivel de poder de origen, ya estaba al nivel de un teniente general, allí arriba, con el vicecomandante en jefe del ejército expedicionario. En una tierra árida como Evernick Continent, un campeón era suficiente para liderar una división y actuar como el pilar de una ciudad o zona de guerra. Sorprendentemente, había muchos expertos desconocidos aquí. Esto fue para demostrar que el ejército expedicionario y las clases locales de terratenientes no eran tan débiles como parecían. Este descubrimiento hizo que Qianye se volviera más vigilante. La aeronave voló varios días en medio de una atmósfera sofocante, atravesando el vacío remoto y finalmente llegando al continente imperial. Qianye salió de la aeronave hacia un mundo incomparablemente bullicioso donde el rugido de los motores casi ahogó todos los demás sonidos. Había docenas de aeronaves a su alrededor con soldados que se movían dentro y fuera de ellos. En el cielo distante, cientos de naves de guerra estaban volando alrededor. Bájate. Deja de demorarte. Un teniente coronel aulló desde el suelo, agitando la mano frenéticamente hacia el grupo de Kianye. El hombre estaba usando su volumen máximo ya que, de lo contrario, su voz habría sido ahogada por los sonidos del motor. Kianye entendió. Bastante este hecho y no le importó la falta de modales. Simplemente. 
Caminó hasta el lugar designado para informar. Pero no todos fueron tan fáciles de llevar. El que había salido de detrás de Qianye era un campeón de rango 12, un rango capaz de liderar dos cuerpos de ejército en el ejército expedicionario. Esa persona se paró, frente al teniente coronel con los ojos entornados y miró a la garganta de este último con una mirada fría y venenosa. Era como si su mano perforara esas venas verdes en cualquier momento. Pero el teniente coronel no tenía miedo en absoluto, e incluso había un indicio de provocación desdeñosa en sus ojos. Él escupió ruidosamente, y se burló, ¿qué? ¿Quieres atacarme? Puedes intentarlo. El campeón se enfureció, e incluso su expresión se volvió algo retorcida. Él produjo una brisna de origen de poder de sus dedos en medio del sonido crepitante del veneno corrosivo. Sin embargo, decidió no tomar medidas al final y solo lanzó una mirada feroz al emblema militar en el pecho del soldado. El teniente coronel no tenía intención de detenerse en absoluto. Escupió de nuevo, y esta vez, casi golpeó los zapatos relucientes de la otra parte. Así que tienes algo de sentido. Toda tu familia morirá sin un entierro si te atreves a tocarme. La cara del campeón estaba lívida cuando miró al teniente coronel y se fue con grandes pasos. El rango de este último no era alto, y su fuerza de combate también era mediocre. Pero su identidad era bastante sensible ya que era un oficial al servicio de los militares imperiales. No importa cuán poderosas fueran las personas como Kianye, siempre habría razones por las cuales se escondían en el continente Evernigt. Kianye no tenía la intención de involucrarse ni quería ver la vivacidad. Simplemente se alejó por su cuenta al área de reporte reservada para los generales. Había solo un puñado de personas allí, así que el turno de Kianye llegó muy rápido. El regordete teniente coronel que estaba detrás del escritorio ojeó el registro durante bastante tiempo después de que Kianye reportara su número de reclutamiento. Finalmente encontró los datos de Kianye con cierta dificultad y los examinó brevemente. Luego, se levantó de su escritorio y preguntó con voz complacida. ¿Eres el general Kianye? Soy. Yo. El teniente coronel sonrió cuando dijo. Shizuo es mi hermano. Ah. Mencionado más de una vez sobre cómo lo salvaste en Evernick Continent. Por favor, dime si hay algo que necesites durante tu estancia aquí, nuestro clan Sang tiene algo que decir aquí. Kianye se sobresaltó un poco. Este teniente coronel claramente no era tan joven y ya parecía tener unos 50 años. Si no había superado el rango de campeón en este punto, había muy pocas esperanzas para eso después. También parece que estaba claro acerca de su situación. Solo por el claro perfil de este vientre, estaba bastante claro que ya había renunciado a la cultivación. ¿Quién hubiera pensado que el valiente Sang Shiduo tendría un hermano así? Y su diferencia de edad no era pequeña. Ya sea. En cualquier caso, Kianye, naturalmente, no rechazaría un gesto amistoso. Con la guerra que se avecina en el horizonte, todo un poco de ayuda, incluso si solo proporcionaba información, era algo bueno. Ese teniente coronel se presentó como Sang Shimin. Había servido al ejército imperial durante más de 20 años. Su fuerza de combate era mediocre y su futuro era limitado, pero los antecedentes de su clan Sang y su personalidad discreta abrieron muchas puertas. Sang Shimin recordó, después de hablar un buen rato, que no había terminado su negocio principal. Rápidamente registró la información de... Kianye le pasó un folleto, así como un token de identidad. Después, sacó un simple mapa del campamento y dijo, General, su residencia está aquí. Kianye comprobó la ubicación y descubrió que las residencias de los generales estaban en una ubicación bastante buena. El cuartel se construyó alrededor de un pequeño lago, y también había un bosque al lado. Gracias. Kianye guardó las cosas y se fue a su propio cuartel. La ubicación del dormitorio era bastante buena, con una vista amplia y la brillante superficie del lago justo fuera de la ventana. Pero como se trataba de un campamento militar, las instalaciones internas no eran lujosas en absoluto, todo se limitaba a las necesidades básicas. Kianye nunca había prestado mucha atención a estas cosas, ya que solo estaría allí por un par de días. 
Tendría que ir a la guerra tan pronto como fuera asignado a una misión. Qian Ye dejó su pequeño equipaje. Todos los artículos misceláneos, aparte de Ast Peak y Thunderbolt, se habían empacado en una sola mochila táctica. Naturalmente, su verdadero alijo de raciones estaba en el reino misterioso de Andruil, y fue suficiente para que durara un mes entero en la naturaleza. Después, Qian Ye abrió el pequeño folleto y comenzó a leer en detalle. Este folleto se imprimió recientemente y contenía el mapa de la masa de tierra vacía. Aunque faltaban muchos de los detalles, todas las regiones principales habían sido dibujadas. Fue fácil de lograr esto. La expansión y exploración en la masa de tierra vacía nunca se detuvo incluso después de que el ejército imperial se retiró de la repose del gigante. Más tarde, habían enviado a una serie de pequeños escuadrones de élite para explorar la tierra. Este áspero mapa fue el fruto de los extensos esfuerzos y sacrificio de las unidades de reconocimiento. La tasa de bajas entre ellos era tan alta como el 30%. El imperio había destruido el túnel que conectaba la reposo del gigante con la masa de tierra vacía, por lo que la única manera de llegar allí era a través de una aeronave. La presión que agota constantemente en el origen del poder de los expertos se desvaneció después de que el príncipe Gresun destruyera la voluntad remanente del Void Colossus Chaos. Ahora, las aeronaves podrían finalmente aterrizar en él. El continente flotante estaba ubicado entre los continentes superior y medio, más cerca de las tierras imperiales. Los continentes de la Nación Oscura estaban bastante lejos. Esto también significaba que el imperio tenía una clara ventaja al aterrizar aeronaves en él. En este punto, Qian Ye se dio cuenta repentinamente de la razón detrás de la captura de la reposo del gigante y por qué el imperio estaba tan interesado en el extraño mundo detrás de él. Todas sus preguntas fueron respondidas en este momento. Parecería que el imperio bien preparado había ganado la ventaja sobre el consejo Evernicht con su sistema de información aparentemente inferior. Sus bases en el continente flotante estaban destinadas a perderse después de la destrucción del túnel detrás del reposo del gigante. La brecha en la tecnología de la aeronave entre el Evernicht Council y el imperio no era tan grande para empezar. Las cuatro razas principales de Evernicht se enfocaron en entrenar a expertos para la guerra. Cuando fuera necesario, los vampiros producirían trals de sangre y el aracne usaría sus sirvientes. En cuanto a Demonkin, rara vez amasaron soldados. Los hombres y lobo, por otra parte, aparecerían en forma de tribus. Bajo tales situaciones, las razas oscuras prestaron poca atención a los guerreros de bajo rango. Estaban incluso menos dispuestos a invertir recursos en una gran maquinaria utilizada específicamente para reunir estas fuerzas de combate inferiores. Qian Ye pasó a la siguiente sección del folleto. Su objetivo esta vez era limpiar las formas de vida de los aborígenes en el continente flotante y defenderse de los ataques de la raza oscura. Aparte de las fuerzas de defensa de la frontera, todos los demás cuerpos del ejército imperial se turnarían para ascender este continente y unirse a la guerra. Al mismo tiempo, a los clanes principales se les habían asignado las posiciones de ataque primarias correspondientes para maximizar la fuerza de combate. Los cuatro clanes principales serían responsables de una zona de guerra cada uno. Varias otras. Familias aristocráticas, como los Nangon, serían asignadas juntas a una zona de guerra. En cuanto a la otra aristocracia, se les permitiría elegir la zona de guerra que quisieran. Qian Ye dejó el folleto lentamente y caminó hacia el otro lado de la habitación. Allí, vio una aeronave de 100 metros de largo descendiendo lentamente en los extremos de su visión. Montañas de suministro se habían acumulado al lado del puerto de la aeronave, e incluso la interminable y serpenteante caravana no podía enviarlos a tiempo. La aeronave masiva era la aeronave de clase roja más grande del imperio que podía transportar a miles de soldados en una sola carrera. Y, había siete u ocho más de tales barcos dando vueltas en el aire, esperando su turno para aterrizar. Capítulo 102. Viejos amigos reunidos. Este lugar era Yuansui, una pequeña ciudad en las fronteras del imperio. En la actualidad, se había modificado en una base masiva de primera línea que era casi tan grande como la de Hian's Repose. Qianye. Conocía tres de estas ciudades. 
El ejército imperial partiría de cada una de estas ciudades y marcharía hacia la tierra vacía a través de tres rutas diferentes. Además, había innumerables ejércitos más que se apresuraban desde el interior imperial. Nadie sabía cuántos de estos soldados volverían después de esta guerra. Las orejas de Qianye se contrajeron justo cuando sus pensamientos vagaban alrededor. Notó unos pasos apenas perceptibles que se acercaban rápidamente. Las habilidades de movimiento de esta persona eran bastante buenas y lograron fusionar sus pasos con los sonidos naturales del viento y las olas. Podría no haberlo descubierto si su constitución de vampiros y sus sentidos no hubieran sido aumentados luego de sucesivas mejoras. Los pasos fueron muy rápidos y pronto llegaron por la puerta. Kianye frunció el ceño al sentir algo de peligro. Ahora bien, esto no era algo común, significaba que la persona que estaba afuera poseía una fuerza excepcional. Innumerables nociones aparecieron en la mente de Kianye. Se enfrentó a todos sus enemigos uno por uno, pero ninguno de ellos debería tener las agallas para atacarlo en el campamento imperial. Kianye se dirigió hacia la puerta como una pluma y esperó en silencio. El poder de origen del visitante estalló violentamente, y la puerta se rompió con un boom cuando la persona se estrelló. Kianye reaccionó instantáneamente, levantando un East Peak enfundado y golpeando la espalda del intruso. El aire en la habitación se estancó cuando East Peak se movió, era como si el espacio aquí se hubiera congelado. El golpeador de la puerta gruñó al sentir el peligro. Una brillante luz amarilla brotó de él, dentro de la cual se proyectó la vaga silueta de numerosas cadenas montañosas. Se sentía como si Aztpeak hubiera presionado contra un objeto firme y resbaladizo que simplemente no transmitía fuerza externa. Luego vino una poderosa fuerza de rebote, preparada para empujar a Aztpeak hacia un lado. Como veterano de muchas batallas, el combate se había convertido más o menos en un instinto para Kianye. Ejerció mayor fuerza después de descubrir la sensación anormal en sus manos. El poder de origen se vertió en la hoja como una marejada furiosa. El poder de origen de Qianye era varias veces mayor que el de sus compañeros y también se había entrenado en la fórmula de combate profundo. Por lo tanto, estas mareas eran extremadamente feroces y tiránicas. El esfuerzo hizo que el intruso dejara escapar un extraño grito mientras las defensas de su origen se tambaleaban al borde del colapso y las montañas en el resplandor amarillo se rompían. Kianye se retiró repentinamente después de ver que la otra parte ya no podía resistir y sus defensas de origen estaban a punto de desmoronarse. Potian, te estás volviendo cada vez más audaz. Realmente destrozaste mi puerta. Esa persona se balanceó por un tiempo antes de recuperar su equilibrio. No era otro que Wei Potian. Llevaba el uniforme general. Estándar hecho de negro y oro. Era solo que su protector de hombro estaba decorado con el emblema del lejano oriente Wei Clan. ¿Cómo me descubriste? La cara de Wei Potian estaba un poco pálida, pero no estaba en tan mal estado. Después de todo, Qianye se contuvo y no rompió sus Tausand Mountains en el acto. Eres como un elefante cuando corres. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Sentirte? Kianye respondió sin ceremonias. Wei Potian se rascó la cabeza con una expresión perpleja. Eso es. Imposible. No hay mucha gente que pueda descubrirme cuando me escondo, ni siquiera en el campo de batalla. No hay muchos medios, todavía hay personas que pueden punto, eso no está bien. Aquellos que pueden percibirme son generalmente tres rangos más altos. Al menos ese es un personaje de nivel de conde. Wei Potian reflexionó con fuerza. En realidad, la capacidad de ocultamiento de Wei Potian era bastante buena. Actualmente estaban en un campamento silencioso junto al lago. Si esta situación ocurriera en el campo de batalla, no sería tan fácil descubrir sus movimientos. Kianye nunca se había imaginado que este jabalí, que usualmente se agitaba con sus mil montañas, había aprendido a lanzar ataques furtivos. La lluvia de ideas de Wei Potian no dio resultados. Fiel a su carácter, rápidamente dejó de invertir demasiado esfuerzo mental. Su expresión, se convirtió en una de satisfacción mientras se reía en voz alta. ¿Cómo? ¿Es que? Mis mil montañas mejoraron, ¿no es así? 
Esta vez, no pudiste romperlo. Se rió un par de veces, pero al ver la sonrisa espuria de Kianye, su bulliciosa jaja se convirtió en un je, je y luego se fue apagando. Al final, Wei Potian dijo furiosamente. ¿Te tú, te contuviste? No mucho, Kianye dijo la verdad. No mucho significa Kung Wei todavía lo hiciste. Maldita sea. El contenido de Wei Potian se convirtió rápidamente en depresión. Kianye lo pensó un poco y dijo seriamente. Tus mil montañas realmente mejoraron mucho. Pero Wei Potian no se animó. No importa cuánto mejore, no puedo compararme contigo. Las palabras de Kianye no eran solo para consolar a Wei Potian. Esta vez, las mil montañas de Wei Potian ya no era solo firme sino que también contenía cierta flexibilidad. Esto aumentaría dramáticamente su poder defensivo, incluso contra el mismo nivel de poder de origen. Además, el rango de Wei Potian había aumentado a 11 y era un rango más alto que el de Kianye. Si no fuera por las mejoras mayores de Kianye, él realmente podría no ser capaz de atravesar las mil montañas. Su tema de conversación cambió después de un intercambio de saludos. Kianye y Wei Potian estaban felices de reunirse, pero a Kianye también le parecía extraño. ¿Se requiere que el clan Wei participe? ¿Ha ah, terminado la guerra en la provincia de Extremo Oriente? Por supuesto que no, pero la situación se ha estabilizado, y no hay diferencia si estoy allí o no. No quiero permanecer encerrado allí por mucho tiempo y morir de aburrimiento. Ese pequeño gigoló Song Seven. Está viviendo la vida. Él va a donde quiera que quiera cada día. Este. Papá está aquí para experimentar lo que se siente al cargar contra el jefe del ejército y desenfrenar a través de mil millas. Kianye no pudo evitar reírse después de escuchar esto. El frente de guerra del lejano oriente estaba en la frontera, por lo que las batallas se libraron principalmente alrededor de los fuertes. Y con las artes y talentos de Wei Potian, estaba destinado a luchar en una región de defensa. Parecía que el heredero del marqués Bowan no estaba muy satisfecho con este lote y quería cambiar la situación. Wei Potian hablaba heroicamente, pero ambos sabían que no era tan simple. Los logros de Song Xining incluían una estrategia sobresaliente y un buen grado de suerte. Dio la casualidad de que esta suerte siempre estuvo del lado de Song Xinim y su arte de Tre Toussaint de Fly and Leaves. Lo mismo, sin embargo, no se puede decir de Wei Potian. Esta fue también la razón por la que Wei Potian estaba indignado. La expresión de Qianye era solemne. Incluso están reclutando tropas del clan Wei del Lejano Oriente. ¿Es esta batalla tan importante? El lejano oriente no es más que una sola provincia, pero esta tierra vacía es una batalla del destino nacional, así que, por supuesto, es diferente. Además, hemos luchado contra esos bastardos de sangre negra durante más de un año, pero nunca obtuvimos la ventaja. Tal vez, también necesiten transferir tropas cuando la guerra aquí acelere el ritmo. ¿Quién ya sintió? Parecería que la situación en otras partes del imperio era más o menos la misma. Wei Potian sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa. Luego señaló un punto en el mapa y preguntó. Kianye, ¿a qué zona de guerra vas a ir esta vez? ¿Sigues con el clan Zhao? No, elegiré cazar de forma independiente. Wei Potian silbó. Ambicioso. Me gusta eso. Iré contigo después de hacer los arreglos para mis tropas. Kianye dijo con una sonrisa. Estoy bien con eso, pero ¿estás seguro de que puedes dejar tu ejército privado? Wei Potian levantó las manos. ¿Por qué no? El tío Bainian es el verdadero líder. Puede que sea un buen soldado, pero un buen general no lo soy. Nunca te he visto admitir que eres inferior, especialmente en las principales tropas. Wei Potian se encogió de hombros. Eso es solo para evitar que Song Seven pase por encima de mi cabeza. Ahora me he unido al campo de batalla, y durante mucho tiempo, también. No hay lugar para jactarse en ese maldito lugar. Hablar en voz alta llevará a la muerte, y eso no es muy importante en mi lista de deseos. Tampoco quiero que mueran mis subordinados, así que mantengo mi jactancia limitada. Perder a Son. Seven no es realmente nada. 
Ese mocoso es molesto, pero realmente no hay escasez de personas que son incluso más odiosas. Con eso, Weipotian llamó al mapa y dijo. La zona de guerra de nuestro clan Wei está ahí. Kianye miró la ubicación. Tierra de escarcha. Ese no es un buen lugar. Era el único altiplano en el continente flotante, cubierto de escarcha durante todo el año. Además de las condiciones climáticas adversas, el imperio tampoco había encontrado ningún recurso valioso allí. Sin embargo, Weipotian tenía una opinión diferente. Te equivocas. Este lugar es un gran lugar. Los lugares más incómodos en el campo de batalla son donde encontrarás los menos enemigos. Estoy bien de cualquier manera, pero eso permitirá que muchos de mis hermanos subordinados sobrevivan. Basta con estas cosas. Te buscaré después de que me establezca en la tierra de la escarcha. No hay problema. Con eso, Qian Ye señaló en el mapa y dijo, estaré operando alrededor de estas partes durante las primeras fases. El área que había señalado era el extraño bosque cubierto de sustancia púrpura. Más tarde, el imperio lo llamó Misty Woods. El valor del origen natural destilado en Misty Woods aún no se había determinado, pero el imperio ya había notado sus peligros. Incluso con la información proporcionada por los expertos que habían explorado este lugar durante la búsqueda de fragmentos antiguos de esencias, los equipos de exploración que habían llegado más tarde seguían desaparecidos en esta área. Este tipo de lugar me hace sentir muy incómodo, dijo Weipotian con el ceño fruncido. Odiaba el lugar ya que, sin la visión verdadera de Kianye, su rango visual no era diferente de un experto ordinario. Pero para Kianye, este era el ambiente más favorable. Kianye no había encontrado a nadie durante la exploración anterior de Hian's repose con un rango visual más largo. Nigiteye fue la única excepción. Además, la investigación del imperio reveló que el bosque brumoso era mucho más grande que el área por la que Kianye había pasado. Probablemente se distribuyó alrededor del mundo subterráneo formado por la columna vertebral del coloso vacío. Con todo, uno, tendría que pasar por esta área para llegar a la región central. No había necesidad de preocuparse por la falta de batallas aquí. Weipotian murmuró y se quejó por un tiempo, pero se rindió después de ver a Kianje permanecer inmóvil. Parecería que este último no tenía intención de cambiar su destino. La geografía de la masa de tierra vacía era complicada. Había desiertos, terrenos baldíos, bosques, praderas y cordilleras. Además, también, habían encontrado un río subterráneo gigante que fluía por todo el continente. El imperio había dividido la masa de tierra flotante en siete regiones dependiendo de la geografía y los caminos naturales. Bajo tales circunstancias, no había manera de que el imperio pudiera bloquear toda la masa de tierra y mantener fuera a las razas oscuras. El enfoque estratégico de esta operación no fue evitar que aterricen, sino reducir su fuerza con una flota de combate en el vacío, y luego luchar una batalla territorial con ellos en tierra. El objetivo era desangrar repetidamente las razas oscuras hasta que se vieron obligados a abandonar esta tierra. Esta estrategia significó la llegada de una guerra prolongada. Weipotian de repente recordó algo. Se dirigió hacia Kianje y dijo en voz baja. Mi padre dijo que esta guerra podría durar bastante tiempo, por lo que las municiones escasearán hacia el final. Tengo mis manos en dos cajas de balas de mitril, puedes tener una. No es necesario. Ya hice los preparativos. Solo entonces Weipotian notó el rifle y la armadura de francotirador que había en la habitación. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Rayo? ¿Muro de hierro? ¿De verdad tienes tan buenos artículos? ¿El clan Sao te las dio? Su tratamiento no es malo, debo decir. Weipotian había dicho así porque ni Thunderbolt ni Iron Wall eran algo que los expertos ordinarios pudieran comprar. Incluso sus armamentos como heredero del clan Wei, fueron solo un poco mejores. Kianye dijo con una sonrisa, los intercambié con contribuciones militares, pero el clan Sao me trata bastante bien. Recibí muchos recursos de ellos. Wei Potian asintió. Entonces no insistiré más. Jeje. Los clanes 
principales son siempre más ricos que las familias aristocráticas. Está. Bien dejarles un poco más. Wei Potian recordó algo en este momento. Correcto. ¿Quién viene del clan Sao esta vez? Está el alborotador Sao Yuyin aquí. Sus palabras ni siquiera se terminaron cuando una voz fuerte hizo eco fuera de la puerta. ¿Quién está tan preocupado por esta mamá? ¿Estás buscando una paliza? Capítulo 103. Batalla en el vacío. Yuin. Qian Ye estaba encantada de escuchar esta voz. La expresión de Wei Potian, por otro lado, no era muy buena. Sus palabras en este momento claramente no estaban conduciendo a nada bueno. Se podría decir que su suerte fue extremadamente mala al haber sido capturado con la mano enrojecida de esta manera. Sao Yuyin entró en grandes zancadas con la llamativa Mountain Splitter en su espalda. A pesar de caminar enérgicamente, su aura estaba bien contenida y sus pasos silenciosos. Qian Ye estaba preocupada al principio porque no había aparecido en el campo de batalla en Jian's repose. Ahora parece que no solo se había curado después de la larga recuperación, sino que también había aumentado su fuerza. Wei Potian reveló una sonrisa avergonzada al ver a Sao Yuyin y comenzó a mover sus pies hacia la ventana. Al parecer, él estaba planeando una ruta de escape. Sin embargo, Sao Yuyin apuntó ese aterrador cañón hacia la ventana y gritó. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí. La expresión de Wei Potian fluctuó rápidamente. No estaba tan seguro de recibir una explosión de Mountain Splitter a tan corta distancia. Todo lo que pudo hacer fue obedecer y regresar al centro de la habitación. Los párpados de Qianye se contrajeron cuando él rápidamente se paró frente a Wei Potian. Con el personaje de Sao Yuin, era muy posible que abriera fuego. A pesar de que una explosión de Mountain Splitter no fue suficiente para dañar gravemente a Wei Potian, ciertamente destruiría esta residencia. Sao Yuyin puso los ojos en blanco y miró a Qianye mientras bajaba el cañón. Siempre estás jugando con el buen chico. Qianye suspiró aliviada y rápidamente cambió el tema. Yuin, ¿por qué sigues arrastrando esa cosa en el campamento militar? Estamos en un estado de guerra en este momento, y las batallas pueden estallar en cualquier momento. Es más conveniente mantenerlo cerca de mí, dijo Sao Yuyin con justa confianza, pero los dos hombres estaban empapados en sudor frío, listos para pelear en cualquier momento en el campo principal imperial. ¿Con quién iba a pelear? En ese momento, Qianye recordó que el campamento del clan Sao no estaba en este campamento y preguntó con curiosidad. ¿No se supone que el clan Sao debe partir de la ciudad de Suyang? ¿Cómo es que, estás aquí? Sao Yuyin se sentó a la mesa y dijo mientras miraba a Qianye, es posible que tengamos que luchar contra la flota de la noche a la mañana antes de aterrizar en el continente flotante. Una batalla en el vacío no es una broma, y nunca antes habías luchado una. ¿Qué pasa si has terminado en alguien? Entonces, vine con un acorazado. Deberías. Quedarte conmigo cuando llegue el momento. Wei Potian intervino. Solo uno? ¿Por qué no viajas con la flota de nuestra familia Wei? Podemos cuidarnos los unos a los otros. Esta vez, Sao Yuyin aceptó el gesto sin mucha resistencia. A pesar de su extraño temperamento, ella era bastante seria en tales asuntos. Los tres discutieron su próximo plan antes de partir para hacer los preparativos finales. La flota de la familia Wei estaba en el segundo lote que se establecería dos días después. La aeronave de Sao Yuyin era más o menos su embarcación privada, por lo que estaba dispuesta en la parte trasera. El momento de la partida llegó en un abrir y cerrar de ojos. Habiendo terminado todos sus preparativos, Qianye abordó la aeronave con Sao Yuyin. Momentos después, la audaz llamada de una corneta se hizo eco a través de los cielos. Numerosas aeronaves de alta velocidad imperiales se extendieron en todas direcciones para proteger los cielos sobre Yuan Sui, seguidos pronto por los primeros acorazados. Los enormes y oscuros vasos salieron al aire como si no hubiera peso sobre ellos. Esta fue la tercera flota del imperio, a cargo de escoltar a las gigantescas embarcaciones de desembarco hacia el continente flotante. Toda la 
Flot asumió la formación en el aire, cambió de dirección y voló hacia las profundidades del vacío. Solo entonces llegó el momento de que la flota de aterrizaje ascendiera. La flota de aterrizaje estaba compuesta por cerca de mil aeronaves de diferentes tipos. En este momento, eran como una bandada de pájaros que zumbaban, innumerables en número y de todas las formas y tamaños. Se levantaron y se reunieron en diferentes partes del cielo. Dos cuerpos del ejército regular imperial partieron de la ciudad de Yuan Sui, junto con dos familias aristocráticas de alto rango y una docena de las más pequeñas. Había muchos más hogares terratenientes y expertos independientes de afiliación desconocida. Había un cierto grado de orden entre los principales cuerpos del ejército, pero no podía decirse lo mismo de la aristocracia. Todo tipo de aeronaves volaban caóticamente y se reunieron en una masa ruidosa. La tercera flota imperial parecía haber esperado esto. Especialmente, dejaron un pequeño escuadrón de patrulla para guiar y reunir a estas familias aristocráticas en diferentes regiones aéreas. Aún así, había pasado medio día antes de que comenzaran a volar hacia la tercera flota en formación. La aeronave de Sao Yuying era una corbeta de alta velocidad, una actualización del modelo estándar que el clan Sao estaba construyendo para el imperio. Su rendimiento fue mucho mejor que las aeronaves del mismo grado. Qian Ye sabía que el viaje era largo. Permaneció en su propia cabina después de abordar la aeronave, cultivando y ajustando su condición a su punto máximo. Sao Yuying también había descartado su estilo desorganizado y estaba aprovechando el momento para cultivar. Un día y una noche pasaron en vuelo. La formación de la flota de desembarco se había convertido en una larga serpiente, y algunas de las familias aristocráticas incluso luchaban por mantenerse al día con las demás. Qian Ye se estaba cultivando cuando sonaron las alarmas de la nave. D. De repente abrió los ojos, se levantó y agarró a Thunderbolt. Solo entonces, recordó que todavía estaba en el vacío y que Thunderbolt era inútil aquí. Por lo tanto, Qian Ye bajó el rifle de francotirador y corrió hacia el puente. Sao Yuying ya estaba en la habitación del capitán en ese momento, mirando fijamente a la distancia. ¿Qué está pasando? Preguntó Qian Ye. Un escuadrón de emboscada de la noche a la mañana, respondió Sao Yuying a toda prisa. A través de las ventanas, Qian Ye pudo ver la lejana flota de naves Evernick de aspecto siniestro. Sus cuerpos eran redondos con largos marcos que sobresalían en cada dirección, haciéndolos parecer arañas desde la distancia. Las más llamativas fueron las puntas afiladas en sus cuerpos. Estas espinas no solo se usaban para asustar a la gente, su función era destrozar la aeronave enemiga en una pelea cerrada. Se podría saber de un vistazo que la flota pertenecía al Aragni. La tecnología de su aeronave era solo un poco mejor que la de los hombres y lobo, pero eran duraderas y baratas de construir. El escuadrón de la emboscada de Arachne estaba formado por docenas de aeronaves. Se aceleraron bruscamente cuando las dos flotas se vieron mutuamente y se extendieron hacia los barcos de desembarco imperiales. Aunque las dos partes eran desproporcionadas en número, la parte imperial consistía principalmente en aeronaves de transporte sin poder de fuego. Solo había un pequeño número de verdaderos acorazados de escolta. Algunos de los hogares terratenientes habían usado aeronaves de carga como una medida provisional, lo que hizo que se quedaran por detrás de la flota primaria y que toda la formación se extendiera por más tiempo. Sao Yuying miró a un aracero acorazado que se acercaba desde el frente y gritó. Ese, síguelo. Esa nave de aracne era más del doble de grande que su corbeta, pero el intrépido Sao Yuying le ordenó al capitán que la persiguiera. A través de las ventanas, uno podía ver las naves de escolta imperiales avanzando una tras otra, dejando solo unas pocas para proteger al grupo de aterrizaje. La corbeta del clan Sao tenía la ventaja obvia de rendimiento, dejando las otras aeronaves imperiales en el polvo y acercándose a la flota de Aragni. Muy pronto, estaba a mil metros de distancia. La corbeta se sacudió violentamente en este momento, cuando disparó un rayo metálico de ballesta de dos metros de largo. El proyectil brilló con un tono siniestro mientras volaba hacia la nave de guerra Rachni. 
Los ocho caballetes del buque de guerra Aragné se iluminaron rápidamente con el poder de origen y, con un par de movimientos rápidos, arrastraron la aeronave más iba a un giro brusco para esquivar la flecha. Desde la distancia, esta aeronave gigante era tan ágil y realista como un guerrero Aragni. La corbeta disparó una vez más bajo el mando de Sao Yuin, pero pasó rozando la aeronave Aragni. Inútil. Sao Yuin rompió el timón con su puño. De Arach Newar se emeto ave, realicé de Sao Clan Corbet Power. Y decide no to engaje de ship on its island, instead, leverage its agility to maintain a constant distance beduentem. It. Son charged into a group of landing vessels belong him to low and middle ranked aristocratic families. This squadron consisted of a dozen, hot cargo airships of varying models, and only a couple of which were legally armed. De Arach Nevatle Sip Rused Ab Barbaricarian Pase Trouk de Obstruction of the Armed Airships After Taking a Fewits. Y te suerved. Around and Crasset Fierce Linto a Transport Airship, and then moved on without a slowing down. Tose Sharp Barbs Were Like Blades and Produced Several Long Defects on the Transport Airships. Una hilera de cañones se extendía desde el costado del acorazado Aragni. Una descarga de disparos golpeó las áreas dañadas en la nave de transporte, causando una serie de explosiones salvajes en su interior. Al ver el rocío de las llamas, incluso un aficionado como Kianye comprendió que el transporte estaba hecho. Un resorte de las ocho patas de la aeronave Aracne envió a la aeronave a volar hacia el siguiente transporte. Los transportes se extendieron para evadir, pero eran simplemente demasiado lentos para alejarse de la persecución. Basura. Un grupo de basura. Sao Yuyin estaba furioso. Su corbeta. Ya había disparado cuatro o cinco rondas de balistas, pero la mayoría de ellas fueron esquivadas. Solo uno de ellos se conectó y dejó un daño. Menor en el acorazado Aragni. La explosión de cada barco de transporte significó la muerte de cientos de soldados. Un campeón volador podría ser salvado después de salir corriendo de la aeronave, pero los otros soldados caerían en el vacío junto con el barco en llamas. El encargado de este aracero acorazado era aparentemente un experto. Se lanzó con gran prontitud y siempre esquivaría los ataques desde atrás en el último momento. Parecía no tener intención de enredarse con la corbeta de Sao Yuin. Kianye observó el acorazado Aragné cuidadosamente y descubrió que había a raíz de origen en los extremos de sus extremidades. Ellos empujaban al acorazado en una dirección diferente cada vez que aparecían ondas de luz alrededor de ellos. Desde la distancia, se parecía mucho a una gran araña que pisaba sobre el agua. En varias ocasiones, Sao Yuyin quería tripular los cañones ella misma, sin embargo, el capitán no necesariamente podría alcanzar a la nave de guerra Aragni sin sus instrucciones. Los ojos de Sao Yuyin eran agudos y tenía mucha experiencia en este campo, lo que le permitió proyectar los movimientos de la oponente desde cambios muy sutiles. Kianye observó por un momento y descubrió que la velocidad, el poder de frenado y el poder de fuego de la corbeta del clan Sao estaban muy por encima del buque de guerra Aragné, pero era menos ágil. La situación en el campo de batalla en este momento se había vuelto bastante caótica. Hubo naves en llamas por todas partes y transportes que volaban en todas direcciones, el momento perfecto para que estas aeronaves de Aragné brillaran. Kianye se formó una idea después de obtener la destreza de las cosas. Se acercó a Sao Yuyin y le dijo. Tú, piloto, manejaré los cañones. Los ojos de Sao Yuyin se iluminaron. Bueno. Muchísimo, lleve a Kianye a los cañones. Cuando Kianye desapareció por la pasarela que conduce a la plataforma de cañones, el capitán dijo en voz baja. Señorita, el joven noble Kianje nunca ha usado un cañón de barco antes, ¿verdad? ¿Es apropiado? Sao Yuyin se burló, incluso si falla cada disparo, no puede ser peor que tu basura. La cara del capitán se puso roja y ya no se atrevió a decir nada. En realidad no era que los guerreros del clan Sao no fueran capaces. Era solo que el que controlaba el aracero acorazado era un verdadero experto. Una persona sí era más que capaz de conducir un buque de guerra regular del ejército si estuviera del lado del imperio. Capítulo 104 Cebo
Qianye se hundió en la torre del cañón y tomó el lugar del operador anterior. Después, aprendió rápidamente la operación bajo las instrucciones de este último. La ballesta de la corbeta no era demasiado complicada, la dificultad radicaba en el hecho de que el rayo balista no era demasiado rápido en su fase inicial. El largo tiempo de viaje le dio al oponente tiempo suficiente para evadir. El aracné había estado usando esta debilidad para esquivar el proyectil una y otra vez. Pero el cañón ballista gigante requería poco en términos de matriz de origen y pólvora, mientras que ofrecía un rango más alto que un cañón de origen normal. Por lo tanto, fue el arma elegida por los buques de alta velocidad como esta corbeta. Quien movió la palanca de control después de aprender las cuerdas. La enorme torre de cañones giró en consecuencia y apuntó hacia el acorazado aracné cercano. La joven noble Kianye, el cañonero que estaba a su lado quedó aturdido después de ver a Kianye mover la torreta con su propia fuerza. La torreta tenía varias toneladas de peso y requería matrices de origen para ayudar en su movimiento. Los movimientos del cañonero fueron más lentos porque primero tuvo que activar los arreglos y luego ajustar la dirección. Esa fue también la razón por la que era difícil apuntar a la aeronave ágil Aragni. Pero Kian en realidad había movido la torreta con fuerza bruta para la sorpresa de todos a su alrededor. En las manos de Kianye, esta pesada torreta era como un cañón ordinario en la muralla de la ciudad. Su velocidad de giro fue varias veces más rápida que la norma. Luego apuntó con gran aliento y pisó el pedal. Toda la nave sacudió violentamente un rayo balista voló una vez más. Los cañoneros alrededor de Kianye adoptaron expresiones extrañas después de que fue disparado. Eso fue porque el objetivo de Kianye no estaba solo un poco desviado. Estaba a docenas de metros del acorazado Aragni. Ese aracero acorazado ni siquiera tendría que ajustar su rumbo porque el proyectil no iba a golpear. Como era de esperar, el acorazado Aragni se movió ligeramente hacia la izquierda, pero rápidamente regresó a su curso anterior sin moverse hacia el rayo balista. Los cañoneros y recargados se callaron. Todos eran descendientes de la rama principal de Zhao Yuin, por lo que ninguno de ellos se atrevió a decir nada por consideración del estado de Qianye y Zhao Yuin. Qianye no parecía pensar que había algo malo con su objetivo. Volvió a pisar el pedal en cuanto el recargador había instalado un nuevo tornillo. Esta vez, su objetivo era ligeramente mejor. El proyectil voló más allá del acorazado aracné desde arriba. A pesar de que la embarcación se sorprendió de su ingenio, el cerrojo todavía estaba a una docena de metros desde el golpe. Kianye, aparentemente ajeno a su mala puntería, apuntó una vez más. En el puente, Sao Yuyin gritó excitado. Bien hecho. Esto sorprendió bastante al capitán. Sao Yuyin se volvió hacia él y rugió. ¿Qué estás mirando? Acelerar. El capitán elevó su aceleración al máximo por reflejo, pero todavía había dudas en su corazón. La flexibilidad del acorazado Aragné estaba muy por encima de la corbeta. Aumentar su velocidad solo haría más fácil que el primero los sacuda. Esto ya había sucedido varias veces. Pero el capitán pronto descubrió que su distancia del acorazado Aragné estaba disminuyendo rápidamente. Los cañoneros y recargadores. Alrededor de Kianye también se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Resultó que los pernos de ballista mal orientados de Kianye siempre apuntaban hacia donde el aracero acorazado estaba a punto de ir. El aracero acorazado parecía haberse puesto ansioso. Sus dos siguientes turnos se volvieron extremadamente evidentes, y fue forzado a retroceder en cada intento. En la actualidad, casi volaba en línea recta. El factor decisivo en una línea recta fue la velocidad pura. Este, acorazado Aragné de forma extraña estaba lejos de ser el combate de la corbeta del clan Sao. En un abrir y cerrar de ojos, las dos aeronaves se habían acercado a 500 metros la una de la otra. Estaban tan cerca que Sao Yuyin tuvo el impulso de salir corriendo con Montan Splitter y destruir la nave enemiga. Kianye finalmente apuntó directo esta vez y disparó otro rayo que golpeó el ala del acorazado Aragni. El cuerpo principal de la nave estaba intacto, pero una de sus extremidades fue destrozada y la adyacente quedó inmóvil. 
Este disparo de cañón hizo que el aracne acorazado perdiera algo de presteza, como una araña que había perdido una extremidad. Sin embargo, el efecto no fue demasiado pronunciado. Kianye disparó una vez más. El proyecto que parecía que fallaría al principio en realidad se conectaría cuando el acorazado aracne se desvió para evadir un accidente aéreo. Esta vez, destruyó dos extremidades más, y la peor parte fue que las tres extremidades dañadas estaban todas del mismo lado. El acorazado aracne se volvió lento, torpe e inestable. Kianye ya no era necesario para lidiar con este enemigo paralizado. La tripulación bien entrenada del clan Sao era perfectamente suficiente para el trabajo. La corbeta simplemente voló alrededor de la nave de guerra Aracné continuamente, salpicando al barco de batalla Aracné con todo tipo de armas y cañones de fuego. Al mismo tiempo, evadió el contraataque del enemigo con gran agilidad. Kianye disparó una vez más desde la balista y destruyó varios de los cañones laterales del acorazado Aracné, disminuyendo drásticamente su poder de fuego. Y por lo tanto, el destino del acorazado Aracné fue sellado. Aún así, las armaduras de vasijas de Aracné eran conocidas por su robustez y durabilidad. La nave soportó durante bastante tiempo bajo el bombardeo de la nave del clan Sao antes de finalmente explotar. La corbeta rodeó los restos una vez para confirmar que todos los pasajeros estaban muertos antes de volverse hacia una pelea diferente. Después del caos inicial, las escoltas dejadas por la tercera flota imperial finalmente reaccionaron. Formaron escuadrones de tres que trabajaron juntos para acabar con los emboscados de Aracni. La compatibilidad de las clases de barcos imperiales, su estrategia de combate y su entrenamiento superior se hicieron evidentes a medida que los atacantes de las aracnias fueron destruidos uno tras otro. El aracné ya no podía soportar después de perder la mitad de su flota y comenzó a retirarse. Sin embargo, no fue fácil retirarse en este punto. Muchos de los escoltas aristocráticos de la flota eran poderosos buques de guerra de alta velocidad que eran incluso más rápidos que el enemigo. La batalla finalmente terminó después de una serie de batallas de persecución y la destrucción de los cuatro acorazados que el aracné había dejado como retaguardia. Kianye permaneció sentada dentro de la torreta primaria. Había destruido dos y dañado un aracaz acorazado en esta lucha. Para alguien que opera las armas por primera vez, podría considerarse un logro glorioso. Pero Kianye no estaba tan feliz como sus ojos cayeron fuera de la ventana de la cabina. Incrustado había un pedazo de acero retorcido que casi había perforado la cabina. La mitad de la placa de acero se había chamuscado por las llamas, e incluso había una extremidad de aracne rota, igualmente chamuscada pegada a ella. Esa placa de acero probablemente estaba incrustada en la placa de la armadura fuera de la torre del cañón y se había acercado extremadamente a la perforación. Si eso hubiera sucedido, Kianye, quien estaba dentro de la torreta, estaría en grave peligro. Con la velocidad y la velocidad a la que la placa de metal había volado, Kianye necesitaría usar East Peat para tener la oportunidad de bloquearlo. Habría sido gravemente herido de lo contrario. Pero solo. Había espacio suficiente en la torreta para un solo operador, y ni siquiera era posible pararse. ¿De dónde sacaría el espacio para balancear el East Peak? La escala de esta batalla no podía considerarse demasiado grande, pero había permitido a Kianje experimentar verdaderamente sus peligros y crueldad de primera mano. Una sola persona era demasiado débil y, a menudo, indefensa ante esos cañones de origen y ballestas gigantes. Otra diferencia entre el combate por tierra y la aeronave fue la tasa de bajas. Los soldados ordinarios no tenían forma de sobrevivir en el vacío una vez que la aeronave había explotado. El destino de los expertos a nivel de campeón, por otro lado, dependía de su suerte. Esas aeronaves Aragné, por ejemplo, tenían al menos un experto a nivel de Visconde que las supervisaba. Pero esta emboscada era un escuadrón claramente superado en número, no importaba cuánto poder de lucha individual poseyeran, aún estaban rodeados de enemigos en todas direcciones. No había forma de que recibieran refuerzos después de la destrucción de sus acorazados. Kianye había visto al menos a tres o cuatro expertos de la raza oscura saltar desde las aeronaves destruidas. 
¿Pero a dónde iban a correr en medio de la flota imperial? Al final, fueron masacrados uno tras otro. Ningún aracné podría durar bajo el bombardeo de las ballestas hechas específicamente para perforar una armadura de aeronave gruesa. Fueron despedazados en pedazos sin importar cuán robustos fueran sus cuerpos. Solo los personajes en el nivel de campeón divino podrían controlar el flujo de batalla por sí mismos. La mayoría de los campeones serían considerados afortunados si pudieran preservar sus vidas. No importa cuán hábiles sean las habilidades de pilotaje de Sao Yuin y no importa cuán bueno sea el objetivo de Qianye, todo lo que podían hacer era enredarse con un par de aeronaves. El efecto sobre la batalla en su conjunto fue casi insignificante. Fue dentro de esta torreta que Qianye experimentó por primera vez cuán minúsculo era el poder de una sola persona en el vasto vacío. Una vez finalizada la batalla, la flota de transporte se limpió brevemente antes de iniciar nuevamente el resto del viaje, dejando una gran cantidad de escombros flotantes en el vacío. El imperio había perdido docenas de naves de transporte durante esta cruel batalla. Cerca de 10.000 soldados en ellos descansaron para siempre sin llegar al campo de batalla previsto. La mitad de las aeronaves perdidas pertenecían a familias aristocráticas de bajo rango y el resto a familias terratenientes y familias más comunes. Aún así, las pérdidas de personal fueron verdaderas y reales. Las pérdidas de Aracné tampoco fueron nada para burlarse. Al final, ese escuadrón de élite perdió más de la mitad de sus miembros, una proporción de bajas que podría considerarse grave. Además, él... Comandante de la primera aeronave que Qianye destruyó no estaba del todo por debajo de Sao Yuyin en términos de control y habilidad. Qianye salió de la torreta y devolvió la posición a su operador. Original. Luego caminó hacia el puente y miró hacia afuera. Al final de su visión, pudo ver a la flota del clan Wei avanzando rápidamente. El clan. Wei era una de las dos familias aristocráticas de alto rango en la flota, pero el tamaño de su flota solo ocupaba el cuarto lugar en la armada. La provincia del lejano oriente todavía estaba en estado de guerra, por lo que tuvieron que dejar suficientes aeronaves allí para salvaguardar la tierra. Pero la formación de la flota del clan Wei estaba bien organizada a pesar de su pequeño número. Al parecer, todos ellos eran élites bien entrenados. Tanto sus aeronaves como sus transportes estaban en el mismo grado que los que actualmente usa el ejército regular. En la batalla justo ahora, el aracné tomó inmediatamente la sabia decisión de evitar este pedazo de hueso duro. Por otro lado, las aeronaves que transportaban soldados de familias aristocráticas de rango medio a bajo y hogares de propietarios de tierras eran mucho menos presentables. Ellos tampoco poseían esa débil intención de matar parecería que este periodo de feroz batalla en la provincia del lejano oriente había traído al clan Wei más que solo pérdidas, también había bautizado a sus soldados en las llamas de la guerra. No era de extrañar por qué algunas personas perspicaces renunciarían a sus cómodas vidas en el interior de los continentes para promover nuevas tierras en lugares devastados por la guerra. Así, la flota de aterrizaje masivo marchó a través del vacío silencioso. Equipada con la experiencia de una emboscada anterior, la flota de aterrizaje imperial redujo su velocidad general y mantuvo una formación cerrada. Y después de pagar el precio de la sangre, incluso los guerreros más arrogantes y sin restricciones llegaron a comprender la crueldad del vacío campo de batalla. Como tal, obedientemente, siguieron las instrucciones de los buques guía de la tercera flota imperial y ya no actuaron por su cuenta. La tercera flota imperial no despachó buques de escolta adicionales incluso después de esta batalla. Esa terrorífica armada principal no estaba por ninguna parte. En el puente, Sao Yuyin entregó el trabajo al capitán y llegó al lado de Qianye. Buen trabajo. La próxima vez, me sentiré seguro de dejarte ir solo. Qianye se rió con ironía. No es como si fuera un niño. Sao Yuyin lo fulminó con la mirada y le dijo. En aquel entonces, esta mamá incluso te había visto desnuda a tope. Ante la mención de este tema que nadie sabía que era verdad o no, Qianye solo podía levantar las manos en señal de derrota. Bien, bien. Digas lo que digas. Sao Yuyin encendió un cigarrillo y luego arrojó uno a Qianye. 
En... ¿Qué estabas pensando? No está prohibido fumar en la aeronave. Sao Yuyin lo miró con desdén. ¿A quién le importa? Esta mamá es la... Jefa aquí. ¿Pueden otras personas fumar, entonces? No se atreven. Quien se atreve a fumar, esta mami se romperá la pierna. Eso es a menos que él pueda vencerme. Qianye miró a Sao Yuyin y vio una expresión justa en su rostro. Al parecer, no encontró nada malo con sus reglas de doble estándar. Todo lo que sabía era que los demás no podían usarla como ejemplo. Yuin, ¿por qué no se incrementa la escolta a pesar de que sufrimos una emboscada? El vacío era incomparablemente amplio, sin mencionar que el lugar al que se dirigían era un continente flotante recién descubierto. Su ruta de vuelo actual ni siquiera era un camino fijo, por lo que encontrarse con las razas oscuras aquí era demasiada coincidencia. Estaba claro que él. Lado Evernick se había limitado a esta flota de aterrizaje y había más batallas por venir. Sao Yuyin escupió un anillo de humo y lo vio elevarse en el aire. Luego, le dio una palmadita en el hombro a Qianye y le dijo, no pienses en eso. No habrá refuerzos. Qianye frunció el ceño. Pero con la fuerza de escolta actual, solo una flota de aragnés más es suficiente para infligir graves pérdidas. Sao Yuyin se burló. ¿Y qué? ¿Crees que a los personajes principales de allí les importan esas pequeñas pérdidas? Para ser honesto, la mayoría de las personas en esta flota no son más que carne de cañón. No podemos confiar en ellos para conquistar el continente flotante. Incluso personas como tú y yo, podemos ser parte del poder de lucha central, pero aún no somos la fuerza decisiva. Las cejas de Qianye se cerraron aún más. Comprendió las implicaciones de Sao Yuin, y no era que él no conociera esta lógica. Sin embargo, era realmente incómodo saber que tantos soldados bien entrenados estaban siendo abandonados así. Sao Yuin dijo después de ver la expresión de Qianye. La mitad de la clave para ganar esta guerra está en el continente flotante. Los jefes de esas flotas imperiales probablemente estén ansiosos por terminar la armada principal de Evernigt. No tiene importancia para ellos, incluso si se pierde la flota de aterrizaje completa porque, mientras la armada enemiga se haya ido, el continente flotante caerá en manos imperiales tarde o temprano. Punto. Esta flota de desembarco es un cebo. Quien ya sentía que era inconcebible. Uno tenía que saber que este era un ejército formado por decenas de miles de soldados. No hay nada imposible en esto. ¿Cómo puede esto llamarse una batalla del destino nacional si el cebo no es lo suficientemente grande? Sao. Yuji se rió con frialdad. Kianye se calmó gradualmente y suspiró. Si usted y yo estuviéramos en sus zapatos, probablemente tomemos la misma decisión, ¿no es así? Sao Yuyin miró por la ventana y dijo con calma, el día que haces esas cosas sin hablar de ello es el día en que te creces. El corazón de Qianye se aceleró tan ligeramente como una figura con cabello plateado apareció ante sus ojos. Ahora que estaba empezando a ver más y más informes imperiales de varias rutas, siempre buscaría inconscientemente noticias de esa persona. Qianye no sabía realmente lo que estaba buscando, pero su corazón se apretaba cada vez que veía noticias sobre el hombre desaparecido de varios eventos debido a lesiones. Kianye suspiró después de reflexionar un momento. Probablemente, no soy adecuado para liderar ejércitos. Probablemente mi lugar esté en el frente, cargando contra el enemigo. La expresión de Sao Yuyin se volvió sombría como si ella hubiera recordado algo. Nadie quiere ser el general, pero alguien siempre tiene que sentarse en esa posición. Y los que están en la parte superior tampoco son necesariamente felices. Capítulo 105. Embarque. La conmoción emocional de Qianye envió a los dos a un lapso de silencio. La enorme flota de aterrizaje se arrastró por el vacío. Varias emboscadas aparecieron en el camino, pero los asaltantes eran en su mayoría escuadrones pequeños y su poder de combate no podía compararse con la primera flota de Aragnés. Aún así, la serie de asaltos causó que la flota de aterrizaje perdiera una docena o más de aeronaves. Una vez más, miles de soldados fueron sometidos a un sueño eterno en el vacío frío. Sin embargo, las pérdidas 
del bando de la noche a la mañana fueron incluso peores que las del imperio, lo que alcanzó un punto en el que no aparecieron más escuadrones de emboscada hacia el último día. El viaje parecía bastante largo. Incluso la corbeta de alta velocidad en la que estaba Kiande había sido reabastecida cuando el continente flotante finalmente apareció en los extremos de su visión. Mirando desde el puente, la masa de tierra vacía, en este momento, no era más que una mancha de luz del tamaño de una uña. En verdad, era un gran continente de siete provincias. A pesar de que el continente ya había entrado en visión, la flota de aterrizaje tardó medio día en acercarse a él. Ocasionalmente se podían ver motas de fuego en la lejana oscuridad del vacío. Qian Ye supo por Sao Yuyin que la flota imperial estaba luchando contra la flota aliada del Consejo Evernit, y que cada ráfaga de luz significaba la explosión de un acorazado. Solo las explosiones de los grandes acorazados se podían ver en tales distancias. La destrucción de embarcaciones más ligeras solo podía ser vista por personas como Qian Ye que poseían una visión extraordinaria. Aún así, Qian Ye había visto más de una docena de bolas de fuego en un corto periodo de tiempo. Parecería que la situación de batalla en la distancia fue excepcionalmente feroz. En este momento, la aeronave guía imperial emitió una señal luminosa. E inmediatamente sonó una alarma en la corbeta cuando el capitán rugió con su voz ronca. Todas las manos a las estaciones de batalla. Vamos a cargar a través de la zona de guerra y realizar un aterrizaje forzoso. La corbeta de inmediato se puso a gritar cuando el equipo de descanso se levantó de un salto y corrió a sus puestos. En el puente, Sao Yuyin llegó al lado del capitán y se quedó mirando el vacío distante. Mientras tanto, Qian Ye dejó el puente y se dirigió hacia la torreta a la que pertenecía. Como una bandada de pájaros asustados, la flota de aterrizaje imperial apenas organizada se dispersó rápidamente y se lanzó hacia el continente flotante. En este momento, casi todos los barcos de transporte aceleraban a la velocidad más rápida posible. Esto puso de manifiesto los niveles de rendimiento de cada barco. Los que estaban en el frente eran más o menos capaces de ponerse al día con los barcos guía, mientras que los que se encontraban en la parte trasera no eran diferentes de los buques de carga lentos. En verdad, la mayoría de ellos eran realmente buques de carga que habían sido ligeramente modificados. La ventana de la vista de la torreta se había sometido a reparaciones simples, pero la lágrima de arriba todavía estaba allí. A través de la ventana, Qian Ye pudo ver numerosas aeronaves Severnik de enjambre como tiburones tirados en sangre. Había muchos acorazados imperiales siguiendo a este grupo de tiburones, pero no tenían prisa por obstruir a los enemigos. Simplemente merodeaban por la periferia, lanzando feroces ataques de vez en cuando. La flota de desembarco imperial se convirtió inmediatamente en un caos caótico. Los capitanes de transporte se alejaron con todas sus fuerzas para evitar el enjambre de enemigos sedientos de sangre, mientras maldecían a la flota imperial. Algunos transportes desesperados liberaron grandes nubes de vapor en un intento de ocultar sus huellas. Sin embargo, las cosas en el vacío eran diferentes de los continentes. ¿Qué tan efectiva podría ser una nube de vapor en medio del vasto vacío? Sao Yuin, por otro lado, no era nadie para quedarse de pie y observar la vivacidad. La corbeta giró a la ligera, encerrada en un acorazado vampiro y cargada de inmediato. Ese acorazado vampiro era delgado, elegante, y casi una vez y media la longitud de la nave del clan Sao. Al parecer, era un barco de clase destructor. Aún así, Sao Yuin aún se comprometió sin la menor preocupación. Ella seguía enseñando. A Qian Ye cuán serias eran las batallas de flotas, pero era la más loca en el campo de batalla. A miles de metros de distancia, las torrecillas gemelas del destructor del vampiro retumbaron al mismo tiempo y dispararon dos descargas de ballesta del tamaño de un cohete. Además, los disparos se realizaron desde la izquierda y la derecha, restringiendo ligeramente las evasivas maniobras de la corbeta. Solo este método solo demostró que el operador de la nave enemiga no era simple. Además, el destructor de vampiros todavía se acercaba rápidamente. La corbeta ahora se encontraba en una situación precaria contra un enemigo que lo superaba tanto en armadura como en potencia de fuego. 
El destructor de vampiros podría incluso abordarlos porque el capitán enemigo, así como sus guerreros, tenían la ventaja de nivel. Sin embargo, esta corbeta del clan Sao resultó ser una excepción. Con Qian Ye y Sao Yuying presentes, incluso a la tripulación de un crucero o acorazado le resultaría difícil mantener la ventaja. La corbeta esquivó hábilmente la volea enemiga, pero esta maniobra, sin saberlo, acercó a los dos barcos. Mientras tanto, el destructor de vampiros aceleró deliberadamente después de detener sus cañones primarios, claramente a punto de abordar. Qian Ye apuntó varias veces a los puntos críticos del destructor, pero conociendo las intenciones de Sao Yuin, no tuvo más remedio que contenerse. Un par de disparos no fueron suficientes para destruir al oponente, pero podría enojarlos y hacer que dejen de intentar capturar el barco. Después de una breve persecución, la corbeta fue bloqueada por las armas de anclaje del vampiro destructor. Numerosos ganchos de agarre salieron volando poco después. Los cables de acero se apretaron con un zumbido cuando el destructor tiró de la corbeta y ató el barco a sí mismo. De repente, una espada atravesó la puerta de la cabina donde estaban conectadas las dos naves. Luego, la hoja rodeó la puerta y prácticamente la cortó. Las gruesas y robustas puertas de la cabina salieron volando y cayeron al suelo con un fuerte estruendo. Un anciano vampiro de aspecto arrogante apareció en la puerta de la cabina, un visconde como lo indican las decoraciones en su uniforme. Fue seguido por diez guerreros vampiros equipados con 